。第五十一章抢手货。林州城内某处景致不错的园子，薛云看了看身边寥寥几人，眉间浮现出一丝娇色，喃喃道：“都过了约定的时辰了，他们怎么还不来？”他身旁的一名女子疑惑道：“是不是写错了时间和地方？一个人迟到也就罢了，怎么可能这么多人一起？”薛云摇了摇头：“我检查过好多遍了，没有啊。”云姐，云姐，一道急促的脚步声从前方传来，一名少女飞快地跑过来说道：“他们，他们都去钟家了。”什么？薛云面色一变，急忙道：“他们不是已经答应了吗？”少女呼吸急促，拍着起伏的胸口说道：“他们，他们说钟家小姐知道怎么让我们女子的肌肤变得白皙水嫩，还能减缓衰老，消除皱纹，所以他们就都去钟家了。”他说完之后，呼吸才平息下来，看着薛云说道：“云姐，我就是过来和你说一下，我我还有事，先走了。”说完，他便转过身，飞快的跑了出去。你，薛云脸上浮现出一丝气恼之色，跺了跺脚。他身后的几名女子。脸上皆浮现出了奇异之色。薛姑娘，我忽然想起来，家里还有些事情，要立刻赶回去。哎呀，我也忘了，刚才出来的时候，厨房还炖着汤呢。我我身体忽然有些不舒服，要早些回去了。几名女子纷纷上前，很快的，薛云身边就只剩下了他一人。几名年轻才子从外面走进来，看着他，诧异道：“薛姑娘，怎么就只有你一个人？其他人呢？”薛云脸色苍白，有些颓败的坐在椅子上，喃喃道：“走了，都走了。”一名年轻男子像是想起了什么，忽然说道：“方才过来的时候。”听说钟姑娘今夜拿出了一个秘方，可以让人的肌肤变得白皙和水嫩，不知道是真是假，竟有此事。一人怔了怔之后，下意识地摸了摸自己的脸，看着薛云说道：“薛姑娘，在下忽然想起来，今日还有些功课没有温习，先行告退。”他身边一人想了想，接口道：“不如一起温习。”另一人再插一句：“两位不介意再加上在下吧？今天的钟家是女子的狂欢，阴气太重，等到他们的聚会散去，唐宁才从小炉那里离开。早上的时候，唐幺幺就让人摘了一大车的鲜嫩黄瓜运了过来，等到聚会散去的时候。”一根都没有剩下，唐幺幺已经派人去守着那一片黄瓜地了，万事俱备，只等明天。莫言是林州小有名气的才女，诗词善意景抒情，名气虽然不如中意，但在林州也算是有名的才女。昨天晚上，她按照从中府学到的，将青瓜捣成汁，加入蜂蜜适量，调匀之后敷在脸上。她样貌尚可，但皮肤却较为油腻，对此烦恼已久。清晨醒来，她做的第一件事情就是摸了摸自己的脸，长久以来那种油腻的感觉没有了。取而代之的是他从未感受过的干爽和细嫩。他猛地从床上坐起来，大声唤道：“晴儿，快进来！”一名丫鬟慌慌张张地从外面进来，急忙道：“小姐，怎么了？”莫言匆忙说道：“快去外面买些青瓜回来，多买一些。”不多时，名叫晴儿的丫鬟便从府中匆匆走出，直奔市集而去。李潘是义安县衙的一名小吏，今日他像往常一样早起，若是没有什么意外，家中的娘子已经做好了早饭，他洗漱用膳完毕之后才会去县衙。他迷迷糊糊地睁开眼，看到的是床前的一张鬼脸。啊，鬼啊！看到那一张鬼脸的时候，李潘睡意全无，脸色苍白，整个人缩在床角，脑袋撞在床框上，鼓起一个大包。那鬼脸上密密麻麻的，不知道贴着什么东西，只露出两只眼睛看着他。死鬼，吓死我了！鬼脸下传来一阵埋怨的声音。妇人将掉在床上的青瓜片捡起来，重新敷在脸上，好像差不多了。他看了看一旁的燃香，喃喃一句，又将脸上的青瓜片都取下来。李潘抚摸着胸口，愤怒道：“娘子，你干什么？大清早的，吓死我了！”妇人似乎很高兴。跑到铜镜边看了看，又跑过来看着他，凑近问道：“相公，你看我脸上的皱纹是不是少多了？”李潘看了一眼，心有余悸地说道：“没有，明明就是有。”妇人瞥了瞥他，说道：“你今天放牙的时候，帮我带两斤青瓜，别忘了呀。”没有吃到早饭的李潘有些郁闷地走出家门。与此同时，林州城内各大高门之中，不知有多少丫鬟下人匆匆走出，赶往市集。城内某处市集，平日里的早市之上，以卖菜的百姓居多，能在外面摆摊的大多不是菜农，而是城外的寻常百姓，将自己菜园里种的蔬菜。挑出来贩卖，赚几个铜板。两名小贩蹲在街头的石阶上，面前摆着一块破布，上面摆放着一些硬实的蔬菜。一人叹了口气，说道：“今年的青瓜可真不好卖，早知道就不种了。谁知道去年卖的那么好，今年就……”另一名摊贩摇头道：“你家还好，只种了一半。我家全种的青瓜，我现在看到青瓜就想吐。”他如此抱怨了一句，抬头吆喝道：“青瓜，青瓜便宜了。”另一人也摇了摇头，跟着吆喝：“青瓜，青瓜，新鲜的青瓜，大小长短随便挑。姑娘，来两根吧。”一名穿着绿色小衫的少女走过来，扔下两块碎银子，说道：“你们这些青瓜，我全要了。”啊！两人同时一愣。少女不耐烦道：“啊什么啊？你们到底卖不卖了？”两人回过头，立刻点头：“卖卖，这就给您包起来。”距离两人几步远处，另一处小摊，一名青衣仆从对那摊贩催促道：“这里的青瓜全都给我包起来。”另一名灰衣男子看着他，怒道：“是我先来的，我先的，我先，我先。”在两人因为谁先谁后而打起来的时候，少女扔下一块碎银子。对身后跟着他的下人挥了挥手，说道：“这些也带走。”一夜之间，林州卖不出去的青瓜忽然成了抢手货。据传，青瓜吃了能瘦身，贴在脸上能美容。
，向来被人忽视的青瓜，在极短的时间之内，成了林州女子眼中的香饽饽。半个早晨的功夫，林州大小集市上的青瓜就被人采购一空。奉了自家小姐和夫人命令的丫鬟下人，因为迟到了片刻，没有买到青瓜，心中忐忑焦急。便在这时，忽有人拍了拍脑袋，说道：“这里买不到，我们直接去城外的菜农那里不就好了？”“对啊，那里总不会也没有。”人群反应过来之后，浩浩荡荡的向着城外而去。无数的酒楼和菜贩也意识到了这其中的商机，纷纷开始行动起来。中福、唐宁、咔嚓，咬了一口黄瓜，看到方新月从外面走进来，眼神直勾勾的盯着他。手里的黄瓜，唐宁想了想，干脆的将手中的黄瓜掰成两半，将没有咬过的那一半递给他。第52章，师叔，咔嚓！方新月和唐宁并排坐在一起，咔嚓咔嚓的吃着黄瓜。他一边吃一边嘟囔道：“我听人说，青瓜可以让人变白啊。”方小胖胖是胖了点，但是却不黑，相反，他的皮肤比一般人还要白皙一些，白胖白胖的。唐宁仔细想了想，胖的人好像真的普遍要白上一些。你已经够白了，他说了一句，又补充道：“青瓜不止可以让人变白，还能让人变瘦。”他身边咔嚓咔嚓的声音忽然没有了，方新月几乎是蹦起来看着唐宁，难以置信的问道：“吃东西也能变瘦吗？”此刻他脸上的表情，唐宁有些难以形容，就像是充满绝望的世界忽然射进来一道希望的光，又像是崩塌的信念被重塑。唐宁从他的眼中读到了难以自制的喜悦。唐宁点了点头，虽然减肥不能只靠黄瓜，但是不能否认黄瓜确实有些减肥的作用。方新月撒腿就往外面跑，他虽然胖了点，但是动作却也不慢，跑去的方向。正是中府厨房的方向，唐宁静下心来想想，就知道为什么了。对于方小胖来说，吃是一件难以割舍的事情，但是他的心里又非常渴望能够变得和唐幺幺一样苗条。如果吃东西也能瘦，这对他来说真的是上天最好的馈赠了。不一会儿，他就飞快地跑过来，怀里抱着一大堆黄瓜。中府现在最不缺的就是黄瓜，那两个村子的黄瓜现在已经供不应求，那些菜农肠子都快悔青了。奈何白纸黑字，又有手印在上，他们想反悔也不可能。唐宁提醒他道：“你少吃一点，青瓜吃多了会拉肚子的。”方小胖看着那一大堆黄瓜，目露奇光，显然没有将他的话听进去。青瓜的价格现在几乎是一日一涨，这是因为城内的需求太大，而且还在每日剧增。据说不仅林州的女子，就连许多男子都开始用上了黄瓜。唐宁总觉得整个州城都弥漫着一种黄瓜味，可惜这次的事情只能是一锤子买卖，没有什么技术含量，无法长久。他虽然能够从中赚取不少，却也还是不够还唐妖精的银子。赚钱的办法虽多，但是适合他的却不多。无论是小茹还是钟毅，都不想他耗费过多的精力在这上面。接下来的时间，唐宁就要将所有的心思都放在即将到来的周氏上了。方小胖吃了几根黄瓜，眉头忽然皱起，一只手捂着肚子。唐宁瞥了一眼刚才走神的功夫，他怀里的黄瓜已经少了一半。唐宁看着他问道：“怎么了？肚子疼了？”方小胖摇了摇头，说道：“刚才吃的太多，现在吃不下了。”唐宁将他怀里剩下的黄瓜拿过来，说道：“吃不下就别吃了。”方新月想了想，说道：“我还能吃下一只梨。”唐宁在他脑袋上弹了一下：“我到哪里去给你找梨？”方小胖指了指头顶。唐宁抬头看了看，看到一颗颗橙黄的梨子挂在天上，不是挂在天上，是隔壁院子的梨树越过院墙探了过来。如今正是梨子成熟的季节，梨树枝繁叶茂，一颗颗硕大的梨子，只是看上一眼就让人口齿生津。唐宁其实挺喜欢吃梨的，唐家和钟家是邻居，他的院子旁边应该就是唐家的果园。凭他和唐妖精的关系，吃他两只梨不过分吧？唐宁没办法像唐妖妖一样，轻轻一跃就能跳上墙头，他踩着墙角的一块大石头，好不容易才爬上了院墙。他伸手便摘了一只梨子，扔给了早就在下面等待的方小胖。他再次伸手，又摘了一只更大的。小姐，有人偷梨！一道声音忽然传到唐宁耳中，他偏过头，视线穿过梨树的枝叶，看到了站在院子里的两道身影。那是唐幺幺和一名小丫鬟。他看着正在院子里的唐幺幺，想了想，将手上的梨子扔过去，问道：“吃梨吗？”砰！唐幺幺站在原地，因为惊讶而嘴唇微张。那颗梨子飞过空中，砸在了他的脑袋上。唐宁怔了一瞬，毫不犹豫地从院墙上跳下来，飞快地向自己的房间走去。他还没走到房门口，就被人抓住了衣领。唐幺幺揉着额头，满面怒容地看着他，问道：“你是不是故意的？”“我发誓。”唐宁伸出四根手指，说道：“我绝对不是因为你当初砸了我，我才砸你的。我已经忘记这件事情了。”唐幺幺眯起眼睛看着他，可你已经砸了，你砸了我，我也砸了你。唐宁想了想，看着他，说道：“要不我们扯平，这可是你说的。”唐幺幺脸上浮现出一丝喜色，随后就很快地板起脸：“我砸了你，你也砸了我。”从现在开始，我们扯平了，谁也不欠谁。那我欠你的一千两银子也不用还了。唐宁很怀疑，唐妖精刚才是不是故意不躲的？如果是的话，他就收回对于他傻白甜大长腿的评价。在那一刻，能想到用近乎自残的方式来达到他长久以来想要达到的目的，这还真是一只妖精，不是妖怪，大惊小怪。他现在还只是怪，远不到成精的程度。唐妖妖心情不错，跳上墙头，摘了几只梨子下来。在这里住了这么久，唐宁居然都不知道他和唐妖妖的规格居然只有一墙之隔。看来以后
干脆果决，咔嚓咔嚓的声音，再加上脸上的幽怨和郁闷，让唐宁心里感觉有些发凉。唐宁诧异道：“谁欺负你了？”外面那些胡说八道，晴儿看着他，愤愤地说道：“他们说我们是骗子，说青瓜根本没用。”唐宁摇了摇头，说道：“有没有用，别人用过就知道了，也不是他们说什么就是什么。”晴儿委屈地说道：“可他们说小姐骗人，人家心里不开心吗？”好了好了，我知道了。唐宁又拿起一只梨子，说道：“我出去一下。”孙神医的药炉在城外，环境清幽。唐宁来过一次，第二次来的时候。门口的药童对他很恭敬，师祖就在里面。唐公子，请随我来。唐宁随着那药童来到一处竹屋，敲了敲门，走进去，才发现屋内不止孙神医一人，一名中年男子站在孙神医身旁，面带笑容道：“千金方得以完善，这是造福万民的大好事，恭喜师尊。”他话未说完，看到外面有人进来，目光望了过去。唐小兄弟，孙神医一脸喜色的走过来，面带笑容道：“今天怎么有空到我这里来了？”唐宁笑了笑，说道：“前两天又想到了一些东西，来和孙老探讨探讨。”孙神医脸上的笑容更盛。连忙道：“坐，快坐。”中年男子看着唐宁，诧异道：“师尊，这位小兄弟是？”孙神医皱了皱眉，说道：“没大没小，什么小兄弟？要叫师叔。”中年男子睁大眼睛，难以置信道：“是，叔。”第53章，神医作证。林一红供职太医署，此次因公外出，到了灵州，自是要拜见寿业恩师的。可让他没有想到的是，不仅见到了恩师，还见到了师叔。唐宁看着对面那明显被吓到的男子，问道：“这位是？这是我的一位列徒。”孙神医看了看林一红，说道。一红还不快见过师叔！忽然冒出来这么一位年轻的师叔，林一红心中还没有缓过神来，却也不敢多想，极为干脆的躬身行礼，高声道：“一红见过师叔，师命不可违，师门尊卑，自然也不可废。再年轻的师叔也是师叔。”唐宁对于孙神医这种乱攀关系的行为表示无可奈何。他的身份查明之后，孙神医曾经对此事表示过疑惑。他从小在苏家村长大，是如何在一个农户之家看完完整版《千金方》的？幸好唐宁书读得多，不费吹灰之力就想到了一个绝妙的理由。有一年。雪下的很大，一位白发老者倒在苏家村村口。于是孙神医便认定，那位白发老者就是从几百年前就分离出来的师门另一脉。唐宁得了那位师门前辈的衣钵，就算是他的师弟，被一个老人家称呼为师弟。唐宁担心折寿，在他的再三坚持下，孙神医才答应继续称呼他为唐小兄弟。老人家年纪大了，就喜欢认死理。唐宁犟不过，只好对那中年人双手虚扶一下，说道：“师侄不必多礼。”竹屋之中，唐宁坐着天补《千金方》新的一卷。孙神医和林一红站在他的身旁等候。唐宁放下笔，端起茶杯，抿了一口茶水。林一红急忙拎起茶壶，小心翼翼地帮他将茶水添满。此刻，他对于这位比他至少小了两旬的师叔，再也不敢有丝毫轻视之心。唐宁放下笔的时候，孙神医捧着那本薄薄的册子，感叹道：“唐小兄弟对我孙师的恩情，老夫这辈子怕是无法偿还了。”唐宁笑了笑，说道：“孙老此言差矣。千金方不仅属于孙氏，也属于天下万民，能为百姓做些事情，尽一份绵薄之力。”也是我的荣幸。孙神医看了看林一红，说道：“医者行医，应以医德为先。师叔说的话，你要记住。”林一红闻言不禁肃然起敬，说道：“师叔高风亮节，师侄佩服；师叔教诲，师侄必将铭记于心。”唐宁看着孙神医，想了想，说道：“有件事情想和孙老商量商量。”孙神医面色认真，说道：“小兄弟但说无妨，这只是我的一点浅见。如果有什么说的不对的地方，孙老指出就好。”唐宁看着他，说道：“虽说医病医病，有病要医，但我认为很多时候。”防病要比医病更加重要。便比如郭家村一事，若是他们平日里便重视水源、防微杜渐，便不会患上痢疾，也不会有那假神仙趁机作乱。孙神医点了点头，说道：“唐小兄弟所言极有道理。虽说防病重于医病，可百姓却不懂这个道理。”唐宁笑了笑，看着孙神医，说道：“孙老或许可以号召灵州诸多医者，将一些医科常识告知百姓。若是平日里预防得当，是可以减少许多病患的。”孙神医想了想，脸上开始露出异色。他看着唐宁，赞叹道：“老夫先代灵州百姓，谢谢你了。”唐宁笑了笑，说道。孙老客气，唐小兄弟菩萨心肠，实乃是灵州百姓之福。哪里哪里，中秋前后，灵州城内青瓜的销量依然极好，几乎每日都是供不应求。润肤美颜、美白抗皱这八个字，足以令灵州的无知少女和多情少妇陷入疯狂。虽说有不少人已经切实的感受到了青瓜的功效，但还是有不少的声音对此事持质疑态度。这种质疑不仅仅是针对青瓜，还有中医。大街之上，一名女子看着不远处被哄抢的青瓜，撇了撇嘴，说道。小小的青瓜，岂有此等神奇的功效？这种谣言也有人信。他身旁一名挎着篮子买菜的妇人摸了摸自己的脸，喃喃道：“可我觉得真的有用啊。”那女子冷笑一声，说道：“城里几大的胭脂铺都说了，什么美白抗皱、润肤美颜，全都是假的。青瓜哪有那样的作用？你们真的以为几十文钱的青瓜就能抵得上几两银子的粉英和面汁？”就在那妇人脸上露出犹豫之色的时候，身旁的一名年轻公子插嘴道：“那些胭脂铺当然要那么说了，几十文钱的青瓜。”就能抵得上他们卖几十两银子的粉英和面汁，他们店铺的东西哪里还卖得出去？他随
，能紧致肌肤，美白去皱。这可是千金方里面的方子，药王说的，能错吗？他说完之后，瞥见那小摊上的青瓜已经快要卖完了，急忙上前几步，大声道：“给我留两根！”最近几日，林州城内的大小药铺和医馆都会在门外竖立一个牌子，牌子上每天都会写上一些疾病的防治之法，例如喝煮沸过的水可以防止腹泻，常吃大蒜能避免外邪入侵，蜂蜜加上雪梨。煮成的汤能够有效止咳，这是由孙神医牵头的活动。孙神医在林州的名气极高，经常为百姓免费诊病，深受百姓爱戴。他此次做的这件事情，也是为了林州百姓。各大医馆药铺极为配合，百姓对此也深信不疑。当然，不同的人侧重点也并不相同。普通百姓关注点大多在疾病的预防，女子妇人则是对千金方上的青瓜美容方青睐有加。药圣都说青瓜能美容，之前那些没有根据的谣言，自然也都不攻自破。从此以后。作为林州第一才女的钟毅，不只是林州女子的精神导师，更是他们的美容导师。据说她的手里还有几种不同的面膜配方，其效用更甚于青瓜。但凡有人借青瓜之事诋毁钟毅，必将遭到所有人的唾弃。唐宁已经有好几天没有见到方心月了。她因为吃了太多的黄瓜拉肚子，虽然身体已经没有什么大碍了，却被禁足在家，派人告诉唐宁，她过几天再来找她玩。唐宁和一个小胖姑娘没有什么玩的。方心月说是找她玩，其实只是想要来钟家蹭饭。唐宁这些天也没有做其他的事情，卖黄瓜不仅回了本。本金大概翻了三倍，后续还会有些收入，但也不会太多了。这些钱还是不够还唐妖精的债。不过接下来的这段时间，唐宁也没有心思和精力去想其他的赚钱办法。随着周氏之日的临近，他也再次尝试到了前世考研或是修改论文之时的忙碌感觉。忙碌是同样的忙碌，有些事情却是截然不同。小茹和钟毅每天会变着花样的为他做各种美食，钟家餐桌上的饭菜也尽是以他喜欢吃的为主。岳父大人公务再忙。每天还是会抽出小半个时辰的时间为他答疑解惑，就连唐妖精也暂时放下了教他功夫的事情，没有再给他添堵。这种被所有人寄予期望的感觉，唐宁两世为人还是第一次感受到。随着时间正式进入九月，周氏之期更近了。第五十四章，义不容辞。中府小院之中，唐宁放下一本厚厚的《陈律》，揉了揉有些酸涩的眼睛。除了精义之外，律法也在此次考试的范畴之内，要在一个月内补完别人十年八年学到的东西，身体还真有些吃不消。虽然他要做的事情。也只不过是将全书通读一遍，但耗费的心神却是普通人的数倍，耗费的能量更是数倍不止。钟毅和小茹出去了，今天没有人给他做饭。小茹精通刺绣，他绣的东西在城内能卖出高价。这些日子和钟毅在一起，他也结识了一些千金才女之类。今日便是应他们的邀请去教他们刺绣的。唐宁用了整整一天的时间，才通读完了这本厚厚的《陈律》，翻书翻的手腕都酸了，肚子也开始饿。他站起身，打算去厨房找找吃的。院墙的方向忽然传来了一声异响，唐宁转过身的时候，正好看到唐幺幺从院墙上跳下来。自从他上次爬了唐妖精的院墙之后，他平日里过来也就不怎么走正门了。唐妖精这次不是空手过来的，手里拎着一个食盒，他将食盒打开，放在院子里的石桌上。除了一碟糕点之外，还有两盘小菜，一整只鸡。唐宁闻着香味，吞咽了一口口水，看着他问道：“这是干什么？”唐幺幺摆了摆手，说道：“小茹和小姨不在，我知道你肯定饿了，让厨房做了些饭菜，吃吧。”唐宁仔细想了想，他最近没有什么得罪唐妖精的地方，他应该不会无聊到在饭菜里下毒或者放泻药、吐口水的话，好像也不至于。那就是他有什么地方要求到他了。无事献殷勤，非奸即盗。唐宁不相信唐妖精会好心到知道他饿了，让人做好饭菜翻墙送过来。不过他是真的饿了，而且那只鸡烤的金黄金黄的，看起来就很诱人。他撕下来一只鸡腿，看着唐妖妖问道：“说吧，到底有什么事情？”“没有啊。”唐妖妖看着他，摇头道：“就是想到你读书读累了，小姨他们又不在，送点吃的给你。”既然他不说，唐宁也不会傻到自己追问，自顾自的吃鸡夹菜。他吃饭的时候，唐幺幺就在一旁看着。他吃完了一盘糕点，两碟小菜，一整只鸡，看着唐幺幺说道：“我吃饱了。”唐幺幺点了点头。唐宁看着他说道：“我要继续看书了。”唐幺幺在他身边坐下，想了想，说道：“你这大半个月一直在看书，就算是要准备考试，也要劳逸结合。”唐宁叹了口气，说道：“说吧，你找我到底有什么事情？我晚上要参加一个诗会。”唐宁以为自己听错了。唐妖精参加诗会，在他看来就和忠义争夺武林盟主一样。唐妖妖，诗会，这完全是两个不相干、没有一点联系的词语。他看着唐妖妖，担忧道：“你没事吧？大家都是朋友，如果遇到了什么事情，你就直说，千万不要想不开。”唐妖妖看着他，说道：“我没有想不开。”唐宁想了想，说道：“那就是病了。趁着天色未晚，我带你去找孙神医。”哎呀，是我爹非让我去的。唐妖妖脸色极为郁闷，说道：“我才不想去这什么破诗会。”要不是那个没事找事的吴员外，唐宁不知道到底是唐财主作孽生了这么一个女儿，还是唐幺幺倒霉遇到这么一个爹。一个是望女成凤，一心想要将女儿培养成温婉才女；一个是咸鱼到底，在文盲女侠的路上越走越远。吴家也是林州的一个富商家族，虽然没有唐家这么财大气粗，但是也相差无几。两家平日里在生意场上就互有竞争，关系算不上好。吴家和唐家
，比财力，比女儿。吴家做生意比不过唐家，财力比不过唐家，但是女儿。唐幺幺一个人能打吴家小姐十个，但这个时代评判女子的标准可不是能不能打。吴家小姐虽然才气不显，但也能吟诗作词，和几个圈中好友组建了一个小团体，邀请一些才女过来，在家里开开诗会，交流交流美容经验，兴致来了吟上几句诗词。也便算是跻身到了才女的圈子。唐财主一心想让唐幺幺多接受接受这种文化的熏陶，才有让她背诗、让她参加诗会的举动。唐宁看着他，无奈道：“照你这么说，今天晚上过去的都是女子，我也帮不上你什么忙啊，也不用你过去。”唐幺幺解释道：“吴家就在我们家旁边，我已经探查过了，那处园子和我的院子只隔了一道院墙，到时候你先待在我的房间。”唐宁可不想这么麻烦，说道：“我帮你先写一首，到了晚上你直接拿出来就行，一首一百两银子，从我欠你的钱里扣，不行啊！”唐幺幺摇头说道：“他们说了。”要抽签以后才能定题目，说是要抽什么词牌，什么是词牌？唐宁觉得他根本没有参加什么诗会，会作诗的唐幺幺就不是唐幺幺了。他摇了摇头，说道：“可是我晚上还要看书，在哪里看书不是看？”唐幺幺指了指一墙之隔的另一个地方，说道：“你晚上就在我房间看书，一会儿我抽时间过来找你。”女孩子闺房怎么能让人随便进？唐宁面有难色，这不好吧？唐幺幺想了想，说道：“我爹说，如果晚上我们能赢了吴文婷，让吴员外明天不在他面前得意，就奖励我一千两银子，分你一半，怎么样？”朋友有难，义不容辞。如果还欠这个朋友一千两银子，就更加不能推辞了。唐宁思忖片刻，说道：“我们什么时候过去？”现在，唐幺幺脸上露出喜色：“我马上就要去吴家了，你先过去，在我房间准备。”被唐幺幺抓着从院墙上飞过去，唐宁总觉得怪怪的，有一种背着忠义和小如偷人的感觉。唐幺幺的闺房，唐宁还是第一次进。虽然她平日里大大咧咧、不拘一格的，房间却收拾得很干净、整整齐齐、一尘不染。最让唐宁惊诧的是，她的房间里面也有书架。而且上面密密麻麻摆满了书，从经史到诗词，样样不缺。就是大部分的书都是新的，只有角落里面几本志怪小说，看上去像是经常翻动的样子。小姐，崔姐姐他们过来找你了。小丫鬟的声音从外面响起。唐幺幺走到门口，挥了挥手道：“知道了，让他们等一会儿，我马上就过来。”她走到唐宁身边，说道：“你先在这里看看书，我走了。”唐宁挥了挥手，随手从书架上取下一本书。她今天看了一天的书，现在没有兴趣，也没有精力去看那些东西，正好看几本小说，放松放松。唐幺幺走到门口。似乎是想到了什么，又回头道：“你就坐在那里，可别乱翻我东西啊！”唐宁撇了撇嘴，唐妖精也太小瞧他，太高看他自己了。他的东西有什么好翻的？难道他会趁他不在偷偷穿他衣服，还是担心他会把他的肚都翻出来欣赏？唐女侠这次是真多虑了，男子汉大丈夫干不出来那种事情，更何况他的丫鬟秀儿还在旁边看着呢。第五十五章，有个想法。唐妖精和一群姐妹去隔壁的吴家了。唐宁坐在他闺房的桌旁，随手翻开一本书来看，他书架上的大部分书都是为了装样子的。真正翻过的，也就是角落里那几本志怪故事和传奇小说。前者类似于后世的仙侠或是恐怖小说，后者则是以言情为主。不知道这里的出版业利润如何？这个时代还没怎么出现的畅销书，唐宁脑子里面还有几本，当时是为了学术研究，现在刚好可以拿出来骗骗灵州女子的眼泪，圈一波粉，赚一波钱。当然，他心里就算有这个想法，要实现也得等到周氏结束之后了。不知道唐妖精那里怎么样了？可别比诗比不过人家。恼羞成怒，抓住几个说风凉话的，揍一顿出气。吴家。某处小院，幺幺，你看看，我的肌肤属于哪一种类型？应该用哪一种面膜？幺幺，蜂蜜和牛奶，到底哪个效果更好？幺幺，你还知不知道其他的秘方？哎呀，你们排队，排队，懂不懂礼节了？唐幺幺被众多女子围在一起，难以脱身。自从青瓜在林州畅销之后，向来孤家寡人，除了忠义之外，没有多少好友的她，在林州女子心中的受欢迎程度大幅提高。一来她是忠义的闺蜜，手里握着她们不知道的养颜秘方，是大有可能的事情。和谁过不去，也不能和自己的美丽过不去。二来，他还掌握着林州大部分的青瓜，扼住了诸多爱美女子的咽喉。如果不是本来就和他有什么旧怨，谁愿意平白无故的得罪他？唐幺幺好不容易才从人群中挤出来，看着身旁的三名女子，不满道：“小诗怎么还没有来？他不来，我们今天应该怎么办？”他们今日本来应有五人，稍微懂些诗词的，也只有他口中的。小诗一人，若是能应付出一手出来，也不至于太过丢脸。至于唐宁，是他为了应付突发状况，确保万无一失的手段。小诗说他身体不舒服。让我们先过来。一名女子看着唐幺幺，有些疑惑地问道：“幺幺，你为什么不将钟姑娘请过来呢？有钟姑娘在，我们还用担心这个？总不能每一次都麻烦小易。”唐幺幺摇了摇头，说道：“小易那么厉害，就算是赢了，传出去也是我们欺负他们。可现在怎么办？一会儿就要抽题目了，小诗没来，我们也不会写诗啊。完了完了，晚上就不该来的。”咦，幺幺姐已经过来了。唐幺幺偏过头，看到几道身影从旁边走过来，走在前面的是一名和她年纪相仿的女子，正一脸笑意地看着她，问道：“今天晚上？”幺幺姐这边只有四个人吗？那可别说是我们欺负人啊！女子的身旁，算上她在内，一共有六人。唐幺幺的目光从这女子的脸上一扫而过，望向了她身后的一名少女，
，一时间还没有意识到发生了什么事情。唐幺幺回过神之后，目光从那少女的身上移开，望向吴文婷，说道：“这种事情又不是打架，人多就能赢的。”吴文婷用讶异的目光看了他一眼，随后便笑道：“看来幺幺姐是胸有成竹呢。”他拿过来一个放着许多竹签的竹筒，笑道：“既然如此，幺幺姐，今天晚上的题目就由你来抽吧。”唐幺幺随手从那签筒里抽出一根，自己看了一眼，递给吴文婷。吴文婷看了看之后，便将之递了出去。今夜之诗会。其实主要目的并不是非要比个高下，他所请之人除了一些小有名气的才女之外，大多是商人女子。吴家需要通过他们来和他们背后的家族保持密切的联系。当然，如果能顺便打击打击唐家那位，对他们吴家也是很有好处的。他本以为唐幺幺今夜会请钟义过来，灵州第一才女出现在这样的场合，自然是有些欺负人。他们就算是输了，也不会丢脸。没想到他如此自大。吴文婷看着他，笑着说道：“题目已经定下，幺幺姐不妨先进来看看表演，听听曲子吧，或许会有灵感呢。今日之诗会。”并不是只能坐下来写诗填词。吴家请了人表演，又有各色美食，众人一边享用美食，一边看着表演。若是有人写出作品，再拿出来一起欣赏，说是宴会，更加贴切一点。不用了，唐幺幺摆了摆手，说道：“你们先进去吧，我一个人在园子里走走。”他向园子的更深处走去，身后的三人急忙跟上。吴文婷回过头，看着一名女子，问道：“云姐，这个题目有问题吗？”薛云笑了笑，说道：“再怎么样，也不会连他们都比不过。”吴文婷脸上露出笑容，说道：“有云姐在，只要他们不请出忠义，我们就万无一失了。”薛云脸上闪过一丝不悦之色，又很快恢复，说道：“进去吧，半个时辰，应该没什么问题的。”所有人已经进到堂内，花园之中，三名女子围在唐幺幺身边，一脸的焦急。幺幺姐，我们现在怎么办？没想到吴文婷那么卑鄙，小事都被他拉了过去。我们几个也都不会写诗啊。唐幺幺看了看他们，说道：“你们先进去，我自有办法。”三人脸上皆是浮现出一丝诧异之色，问道：“什么办法？”唐幺幺挥了挥手，说道。你们先进去吧，一会儿就知道了。三人虽然满心疑惑，但出于对唐幺幺的信任，还是离开了花园，走到堂内。唐幺幺走到花园的阴影处，四下里看了看，确认花园中并无人影，脚尖轻点，整个人便轻飘飘的飞过墙头。唐宁在院子里散步透气，唐幺幺就这样从天而降，行云流水，姿态飘逸。他很羡慕翻墙这么容易的唐幺幺，不知道什么时候他才能变得像他一样优秀。快快快！唐幺幺拉着他走到屋内，说道：“快点帮我写一首词，然后再给我讲解讲解。”唐宁在桌旁坐下，问道：“词牌是什么？”词牌是唐幺幺，刚刚开口，想了想，看着他问道：“是什么来着？”唐宁看了看他，问道：“要不你再回去问问？”“不行，我再回去就不好过来了。”唐幺幺摇了摇头，在房间里面踱着步子，喃喃道：“好像是是什么梅花来着，从没见过像他这么不靠谱的人。”唐宁叹了口气，问道：“几个字？三个，一剪梅。”唐幺幺怔了怔，脸上露出兴奋之色，使劲拍了拍他的肩膀，高兴道：“就是这个一什么梅。”他有些期待的看着唐宁，问道：“能写吗？”唐宁揉揉肩膀。点了点头，抄当然是能抄的。奈何一剪梅，他知道的不多，其他几首一看就不是女子写的，意境不对，情境也不对。最著名的一剪梅，当然要数李清照的，可这一首也有点小问题。唐宁看着唐幺幺，问道：“你有心上人吗？”“没有。”唐幺幺毫不犹豫地回了一句，随后又看着他，不满道：“作诗就作诗，你问这个干什么？”唐宁又问道：“今天和你过去的那几位姑娘有人婚配吗？”唐幺幺摇了摇头：“没有。”唐宁再次问道：“他们有意中人吗？”唐幺幺眯起眼睛看着他，问道：“你想干什么？”唐宁看着他，解释道：“我想到了一首《一剪梅》，写的是女子思念两地分离的意中人。他的意思很明显了，唐幺幺，包括他的那些搭档，都是不折不扣的单身狗，连对象都没有，思念谁啊？有对象才叫思念，没对象叫思春，还是纯意淫的那种啊？那怎么办？”唐幺幺怔了怔之后，看着他问道：“就不能换一首别的吗？”唐宁点了点头，说道：“还可以选择表达壮志难酬，怀才不遇，都是女子，怀孕还差不多，怀什么才？那就是没得选了。”写个破诗，还得先有一个心上人。唐幺幺坐在唐宁对面，脸上的表情极度郁闷，说道：“大家都知道，他们都还没有嫁人，我到哪里找一个两地分离的？”他说着说着，声音忽然小了下去。他看着唐宁，目光从上到下，从左到右，一遍又一遍。唐宁被他看得汗毛直竖，起了一身鸡皮疙瘩。唐幺幺看着他，忽然说道：“我发现你长得其实挺眉清目秀的。”唐宁猛地从椅子上站起来，颤声道：“你想干什么？”唐幺幺的眼神看得他心里发怵。这里是唐家，是唐幺幺的闺房。她要是想对他做点什么，她也反抗不过呀。知人知面不知心，亏她对他这么信任，她怎么能？唐幺幺走过来，按着他的肩膀坐下，笑着说道：“我忽然有个想法。”第五十六章，你不也没有什么想法？唐幺幺看着他，上下打量，嘴角含笑的样子，让唐宁有些不寒而栗。这一刻的他不负妖精之名。我们现在需要一位和意中人两地分离的女子。唐幺幺看着他，叹息说道：“可是时间这么紧迫，我到哪里去找这样的人来？这就不是唐宁要考虑的问题了。”抄诗也是要动脑子的，什么都不顾，就知道一股脑的乱抄，会闹出大笑话。拿辛弃疾的诗给唐幺
他们这一群单身狗只能思春，思念便思春，一下子就拉低了整阙词的档次。唐宁想着这些的时候，发现唐幺幺一直在盯着他，你看着我干什么？他诧异的看了唐幺幺一眼，说道：“我又没有一位两地分居的意中人。再说了，我也不是女子。”唐幺幺摇头道：“你可以是的，这就涉及到人身侮辱了。他必须证明自己是个男人。”唐宁站起身，向腰间摸去：“你干什么？”唐幺幺双手捂着脸，两只眼睛从指缝里看着他，目光期待又好奇。唐宁从腰间取出一个小木牌，递给他：“这个相当于录影的东西，每个人都有。”上面记载有简单的个人信息，清清楚楚的刻着。唐宁南，唐幺幺没有看木牌，摆了摆手，说道：“我当然知道你不是女子，但是你可以扮作女子啊，让秀儿帮你打扮打扮，别人肯定认不出来。秀儿很会打扮人的。”唐宁收起木牌，转身向外面走去。本来以为帮他找一首诗就行了，没想到他居然得寸进尺，写诗还不够，还想让自己当女装大佬。他唐宁虽然不能说七尺男儿，但穿女子的衣服，男人的尊严何在？再说了，女装他又不给自己加钱。唐幺幺追出来，急忙道：“一千两，我把我爹讲给我的银子全都给你，这不是钱的问题。”唐宁挥了挥手，继续向前面走去。唐幺幺追上来，再次说道：“我和吴文婷打了赌，赌注是一千两银子，那一千两也给你。”唐宁停下脚步，转过身看着他，认真说道：“这真的不是钱的问题。”唐幺幺急忙将他拽进屋子，说道：“我知道，这不是钱的问题，但朋友有难，你总不能见死不救吧？虽然不是钱的问题，但是唐宁想要早些把欠唐幺幺的银子还给他，再帮三叔和三婶在城里盘下一间店铺，让他们做些小生意。一直闲在家里不好，小茹也不能总是织布，这些需要不少银子，赚钱这种事情。”男人做就行了。这一刻，唐宁的脑海中浮现出鲁迅先生说过的话：在华夏，最伟大、最永久，而且最普遍的艺术，就是男人扮女人。这一刻，他深刻的体会到了伟人的话，也体会到了生活的不易，都是为了生活。只此一次，唐宁转身看着唐幺幺，咬牙道：“这件事情，除了你和秀儿，不能让任何一个人知道。”唐幺幺拍了拍胸脯，说道：“放心吧。”他走到衣柜旁，打开柜门，开始翻找起来。唐宁想了想，说道：“先说好，我不穿你的肚兜，谁要你穿了。”唐幺幺羞红着脸。将一件白色裙装拿过来，说道：“穿这件，从外面看不到里面穿了什么。只要你不说话，就不容易看出来。”他对秀儿招了招手，说道：“还愣着干什么？还不快给他打扮！”唐宁换好衣服，坐在梳妆台旁。秀儿将他的头发放下，很快就换成了一种唐宁叫不出名字，但曾经见中意梳过的发型。用最快的速度梳好了头发，他又开始将不知道是什么东西的粉末状物抹在他的脸上。女子的发型已经让他看自己有些不习惯了，但既然他已经做了决定，就不会更改。唐宁干脆闭上眼睛，任他施为。衣服上传来的淡淡香气让他有些心神不宁。这是唐妖精身上的香味。唐宁闭着眼睛，满脑子想的都是他。秀儿在他脸上抹完了东西，又开始画眉。结束了之后，又不知道在他的两颊描了些什么。最后是嘴唇，他将一张纸状物凑到唐宁唇边，说道：“张嘴，轻轻抿一下就可以了。”好了，不知过了多久，唐宁终于听到了秀儿长松一口气的声音。他睁开眼睛，秀儿和唐妖妖站在他的面前，脸上的表情都很古怪。我就说了，唐宁看着他们，摇头道：“我扮不了女人的，别说话。”唐妖妖看了他一眼。赞叹道：“我没想到你扮女子居然这么漂亮，只要你不说话，他们肯定发现不了。”他拉着唐宁来到一个巨大的铜镜前。唐家不愧是灵州首富，连铜镜都是落地可以照全身的那种。镜子里是一个既熟悉又陌生的人，熟悉是因为那就是他自己，陌生则是因为镜子里的面容变成了一个他从未见过的女子，眉目如画，婀娜多姿。东方化妆术恐怖如斯，唐宁也不知道他居然真有做女装大佬的天赋。他站在镜子前面看了好一会儿，才看着唐幺幺。指了指自己的喉咙，有些男子的喉结较小，但女子的喉结一般不会这么明显。这个简单。唐幺幺从柜子里取出一块丝巾，系在他的脖子上，高兴地说道：“这样就好了。”唐宁的体型偏瘦，穿上唐幺幺的衣服，从身形上看不出来什么。虽然比在女子中已经算是高挑的唐幺幺还要高挑，但也在正常的身高范围之内。只要不说话，别说别人，就连他自己都分辨不出来。唐幺幺围着他的身体转了一圈，似乎是发现了什么，眉头又皱了起来。他跑到桌旁，拿了两只梨子过来，递给他，试探说道。要不把这个塞到衣服里，这样就更像了。不用。唐宁摇了摇头，目光在他胸前瞥了一眼，淡淡道：“你不也没有？”吴家，时间已经过去了小半个时辰。一盏茶之前，薛云就已经写出了作品，得到了众人的一致好评。吴文婷看了某个方向一眼，问道：“都这么久了，幺幺姐怎么还不过来？”堂内某处，一名女子心中虽然焦急，但还是开口说道：“约定的时间未到，你急什么？”吴文婷身边的一名女子轻笑一声，说道：“该不会没有做出来，临阵脱逃了吧？”吴文婷摇了摇头，说道：“思敏，不要这么说。”幺幺姐怎么可能是那种人呢？我只不过是在花园里走了走，谁临阵脱逃了？唐幺幺从外面走进来，看着二人说道。吴文婷站起身，笑着问道：“薛姐姐刚才已经写出了一首《一剪梅》，不知幺幺姐想好了没有？”唐幺幺还未开口，外面忽然传来少女清脆的声音。秀儿从外面小跑进来，说道：“小姐，表小姐来了，现在在家里等你呢。”什么？表姐来了？唐幺幺脸上露出喜
唐姑娘家里有什么客人，不妨一起过来，大家互相认识认识也好。唐幺幺看向吴文婷，脸上露出犹豫之色，说道：“表姐初来灵州，还不太熟悉这里，也不认识什么人，这样不太好吧？正好可以借着这个机会，多认识几位朋友，熟悉熟悉灵州风土人情。”吴文婷笑了笑，说道：“大家都是女子，这有何不好？”唐幺幺想了想，点头道：“这样也好。”第五十七章，表姐。唐幺幺回去带她的那位表姐过来，其余之人在堂内等待。角落里，一名女子转头看了看身边的同伴，问道：“幺幺还有一个表姐，以前怎么从来没有听她说起过？”那名女子也是一脸的茫然，摇了摇头，说道：“不知道，可能是哪个远房亲戚吧，我们没有听说过，也很正常。”另一边，名叫张思敏的女子一脸疑色，看着吴文婷，问道：“你们说她会不会不过来了？”吴文婷摇了摇头，说道：“不会的，她了解唐幺幺，临阵脱逃，不敢应战，不是她的性格。但她更清楚，写诗填词，舞文弄墨，她也没有这个本事。”今天晚上，除非他将第一才女钟意叫来，否则根本改变不了毕叔的结局。而就算是钟意亲自过来，结局也还未必。薛云的那一首词，他刚才看过了，水准还在他平时的作品之上。现在时间所剩不多，哪怕是灵州第一才女，在这么短的时间之内做出一首超过薛云的，也并非易事。他还真想不到，唐幺幺今天晚上能靠什么翻盘？靠他那位刚刚抵达灵州的远方表姐吗？他心念及此，堂外已经传来脚步声。唐幺幺和一名清丽女子从外面走进来，那女子颈间系着一条丝巾，容貌端丽。身材生得极为高挑，唐幺幺的身材已经让她羡慕许久了。走进来的那名女子，竟是比她还要高挑许多。当然，作为女子，吴文婷觉得过于高挑也并不全是好事。虽然她不愿意承认，但对女子而言，唐幺幺的身材真的是恰到好处，增之一分则高，减之一分则矮。幺幺，这就是你的表姐啊，以前从来没有见过呢，快给我们引荐引荐。见有人走过来，唐幺幺笑着说道：“这位是我的表姐李青，刚刚从京城过来。”唐宁脸上露出微笑，对众人轻轻点头示意。她穿的是唐幺幺的裙装，其实有些小了，但好在裙摆够长，慢些走路不至于露出鞋子。她只是微笑，脸上没有太多的表情，这样才不容易暴露。李姑娘好啊，李姑娘生得真漂亮。李姑娘怎么不说话？大家都是姐妹，不用害羞的。唐幺幺急忙解释道：“她不是不说话，表姐生下来就不能说话的啊，怎会如此？”女子们惊诧之后，表情就变成了深深的惋惜，看向唐宁的眼神也格外的同情起来。生得如此漂亮，却不能言语，老天爷怎会如此无情？唐幺幺看着吴文婷。说道：“今夜我们这边少了一人，加上表姐，正好五人，也是可以的吧？今夜诗会的规则，并不是每人都得做出一首诗词来，而是以几人为一组。薛云是和吴文婷一组，有他的一首词便可。”吴文婷犹豫了片刻，很快就笑着点头道：“当然可以，表姐，我们过去坐吧。”唐幺幺挽着唐宁的手腕，向角落里的一张桌子走去。吴文婷等人重新坐回位置，瞥了那处角落一眼，便又收回视线。距离约定好的时间只有不到一刻钟了，他根本不信他们能在这么短的时间内填出一首好词来。唐幺幺不行，她那位叫做李青的表姐不行，就算是钟意也不行。角落里，唐幺幺让唐宁坐在暗处，小声道：“时间快要来不及了，你好了没有？”唐宁将桌上的一张纸铺开，提起笔，略一思忖，落笔。另一边，薛云和吴文婷自然也注意到了这一幕。薛云皱起眉头，诧异道：“难道他在这么短的时间之内就填好了词？”吴文婷笑了笑，丝毫不以为意的说道：“就算是填好了词又如何？一样比不过薛姐姐。”薛云也想笑出来，可笑容却僵在了脸上。不知为何，他总有一种不妙的感觉，这种感觉似乎在哪里经历过一般。角落里，唐宁已经放下了笔，他用的字体是簪花小楷，这是在女子之中极受欢迎的一种字体。他还保留有这具身体的某种肌肉记忆，改变字迹这种事情对他来说并不算太难。唐幺幺还没有来得及询问，吴文婷便起身走了过来，笑着说道：“时间快到了，他们也都已经填词结束，幺幺姐，就差你们的了。”唐幺幺将那张纸折起来，说道：“我们也好了。”吴文婷看了看唐宁，脸上再次露出笑容：“既然写好了，那便拿过去，让大家品鉴品鉴吧。”这样多没意思。唐幺幺摇了摇头，说道：“要不我们赌一把怎么样？”吴文婷怔了怔，问道：“怎么赌？就赌大家觉得哪一首词填得更好？”唐幺幺看着他，说道：“如果你们赢了，我输给你两千两银子；如果我们赢了，你输给我两千两。”唐宁瞥了一眼唐幺幺，这到底是先斩后奏，还是空手套白狼？吴文婷有些犹豫。两千两，无论是对于唐家还是吴家，都不是什么大数目，但这种赌局，唐幺幺看着他，问道：“怎么怕输吗？”大庭广众之下，他的话已经说到了这个份上。吴文婷不迎战也不行，笑了笑，点头道：“赌就赌，输了的人可不许赖账。”唐幺幺走过去，将那张纸放在最前面的桌上，自有人将之打开传阅。他重新走回来，坐在唐宁身边，问道：“能行吗？”李清照要是不行，就没有人行了。唐宁目光望向他，挑了挑眉，他知道唐幺幺懂他的意思。唐幺幺摆了摆手，说道：“哎呀，这不一样嘛，反正答应你的银子少不了的。”唐宁已经明白，商人之女小瞧不得。别看唐幺幺平日里傻白甜一个，没有心机。人畜无害，但其实心里也鬼精鬼精的。今天晚上，他不仅骗了自己女装，还平白赚了一千两。唐
讨论的还挺热烈，有说有笑的，和现在的表情截然不同。他用肩膀碰了碰唐宁，小声问道：“他们怎么都不说话了？”易剪梅是李清照最著名的几首作品之一。写这阙词的时候，她刚新婚不久，却又面临与丈夫的离别。千古第一才女表达相思的方法，当然和普通女子不一样，情感诚挚而又丝毫不落俗套，格调清新之至，意境优美至极。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。更是人们所熟知的千古名句。这阙词作为李清照的巅峰之作，在文学上具有极高的成就，后世无数大家都对其给予了很高的评价。就连唐宁自己都觉得，在这样一个小小的诗会之上，把这首词拿出来是有些太欺负人了。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。薛云口中反复念叨着这几句，目光看向角落，视线在唐宁身上停留片刻之后，转身离去。吴文婷面色有些发白，她是有些文学素养的，所以更加清楚的明白，这一次她没办法去争。唐幺幺搬了一座大山。横在他们面前，他们这辈子也翻不过去。他的目光同样望向角落。唐幺幺什么时候有这样一位表姐的？这不重要，不管她是不是唐幺幺的表姐，只要她站在唐幺幺一边，他们便输了。更何况，他们看起来就像是姐妹，不像表姐妹，更像亲姐妹，因为他们都是一样的高挑，一样的平。吴文婷身边，其余人的目光各不相同，有惊叹，有嫉妒，有同情带着感叹，有羡慕又不乏崇敬。那处偏僻黑暗的角落，很快便成为众人的目光凝聚之地。第58章：冤家路窄。亲姑娘才气，真是让我们羡慕。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。这一句，我觉得能够流传千古了。亲姑娘，明日在飞凤楼有一场宴会，亲姑娘务必赏脸，一定要来啊！唐幺幺不知道那首词写的怎么样，但是她知道他们胜了。薛云又一次灰溜溜的走了。吴文婷像是丢了魂儿一样，他们胜的毫无压力，担心待的久了会穿帮。他扶起唐宁，对众人笑着说道：“不好意思，清洁姐远道而来，还没来得及休息，我们先告辞了。”他扶着唐宁走出来，又笑着对吴文婷说道：“两千两，别忘了呀、啊。”吴文婷本想让唐幺幺大庭广众之下出丑，却没有预料到最后自己赔了面子又丢了银子，强笑道：“既然是赌局，自然不能忘。”走出吴家，唐宁长长的松了一口气。这种心理上的怪异感觉，不亲身经历，根本无法体会。他有些后悔，等到周氏之后，一定要找一个正经的赚钱门路。被唐妖精这么剥削，毕竟不是长久之计。哎呀，好久没有这么痛快了。唐幺幺也长舒了一口气，颇有些大仇的报，心愿已了的感觉。唐宁看着他，提醒道：“从现在开始，忘记李清，你家的远方表姐。”明天一早就回京了。知道了，知道了。唐幺幺摆了摆手，说道：“我一定不会让小易和小茹知道的。”幺幺，这么晚了，你在这里干什么？身后传来声音。唐幺幺怔了怔，转过身，看到钟毅和苏如从远处走过来。钟毅走到唐幺幺身边，看着她身旁的女子，疑惑道：“这位姑娘是？她是我的表姐，京城来的，今天刚到灵州。”唐幺幺很隐晦地瞥了唐宁一眼，看着钟毅，说道：“她叫李青。”钟毅疑惑道：“你还有亲戚在京城吗？怎么从来没有听你提到过？”唐幺幺看着他，不满道：“哎呀，我明明提过啊。”是你自己忘记了，李青。钟毅喃喃了几句，自己也觉得这个名字很熟悉，似乎是在哪里听过一样，歉意的看了唐幺幺一眼，才望向他身旁的女子，笑道：“青姑娘好。”唐宁自然不能开口。唐幺幺立刻解释道：“表姐从小便患了失语之症，不能说话的。”他飞快的说了一句，就转移话题道：“对了，这么晚了，你们怎么还不回去？”钟毅用惋惜的目光看了唐宁一眼，转头道：“本来应该早就回来了的，后来又和胡姐姐他们说了一会儿话，现在正准备送小茹回去。”他话音刚落。有人影陆陆续续从吴家走出来。咦，钟姑娘怎么在这里？秦姑娘再见，明天的宴会一定赏脸啊！钟姑娘明晚若是无事，也可以来飞凤楼。秦姑娘那一句才下眉头，却上心头，写的真是太好了。钟毅有些惊异的看了唐宁一眼，喃喃道：“此情无计可消除，才下眉头，却上心头。”只此一句，他看向唐宁的目光就发生了前所未有的变化。唐幺幺担心迟则生变，急忙道：“很晚了，我们赶快送小茹回家，然后各回各家。”苏茹的目光在唐宁的身上停留片刻，笑着说道。不用了，反正也不远，我自己回去就行了。唐幺幺摆了摆手，说道：“不行，现在太晚了，就是因为不远，我们送你回去也用不了多长时间，快走吧。”几人走在路上，钟毅想了想，看着唐幺幺，问道：“刚才他们谈论的那首词，你说那首《剪梅花》的词啊？”唐幺幺从袖中取出一张纸，说道：“这是我表姐写的，你想看就拿去看吧。”钟毅看了唐宁一眼，将那张纸收了起来。苏如住的地方在中府和唐府前面一点，他们需要先送她回去，然后再折返回来。前方有几道身影晃晃悠悠的走过来。几名年轻男子勾肩搭背，像是喝醉了，一边走一边大声说笑。这次我一定要考一个借缘回来，给我爹看看。哼，明俊兄文采斐然，你不是借缘，还有谁是？今年我们三个可要独占前三。那几人走过来的时候，唐宁注意到钟毅走路的步子加快了一些。唐幺幺瞥了一眼那三人，轻轻呸了一声。正在唐宁诧异间，那三人已经走到了他们近处。最中间一人抬头看了一眼，怔了怔之后，大笑道：“哟，这不是钟毅中大才女吗？这么晚了还在外面，你的那位傻子姑爷呢？”唐幺幺上前一步。冷冷道：“董
，让你们唐家在林州混不下去。冤家路窄，狭路相逢，钟家惹不起董刺史，唐家一样也惹不起。唐妖妖牙都快要咬碎了，却也没有真的对他动手。董明俊心中更加得意，目光从钟毅和唐妖妖身上移开，望向苏如的时候，眼前一亮，笑道：“这丫鬟长得倒是标致，别跟着他们了，跟着本公子。”以后有你享福的。他一边笑着，一边伸手向苏如的脸上摸去。他身旁的两人以及身后的两名随从也都沈笑的看着。他的手没有伸出去，就被人握住了手腕。他有些惊讶的看着对面的高挑女子，先是一怔，随后就惊喜道：“这位姑娘，莫非？”他的话还没有说完，面容忽然变得十分扭曲，弓下身子，双手捂着人中的某个部位，额头开始渗出冷汗，瞪大眼睛看着唐宁，口中却连声音都发不出来。狭路相逢勇者胜，唐宁、李清就是那位勇者。钟家惹不起的，唐家惹不起的。李清惹得起他和这位刺史公子，虽然没有见过面，但恩怨却由来已久。这一记撩阴腿就送给他当见面礼了。他握着小茹的手，回头对钟毅和唐幺幺略微示意，继续向前面走去。唐幺幺和钟毅怔了怔，急忙跟上。那两名年轻人这才反应过来，急忙去搀扶躺在地上的董明俊。看着他面容扭曲、冷汗直冒的样子，只觉得当下发凉，不由得夹紧了双腿。那两名随从转身想要追赶，唐幺幺回头看了一眼，他们就迈不动步子了。他们夹紧双腿，急忙走上前：“少爷，您没事吧？”苏如的住处门口，想到刚才那干脆的一脚，钟毅脸上还有些愕然和震惊，随后就变得担忧。唐幺幺看出了他的担忧，摆了摆手说道：“放心吧，我表姐只是今天晚上在我家借宿一宿，明天一早就启程回京了，不怕那姓董的。而且是他先想要调戏小茹的，也不敢把事情闹大。”他转头看向苏如，说道：“很晚了，小茹，你快回去吧。”苏如点了点头，走到门内，转身对他们挥了挥手，说道：“钟姐姐再见，唐姐姐再见。”他的目光最后望向唐宁，微笑道：“再见，小青姐。”第五十九章很不容易，小叶，我们先回去了。唐幺幺转身对钟毅挥了挥手，唐宁和唐幺幺两人在钟府门前和他分开。回到唐府之后，他用最快的速度洗漱完毕，换好衣服。秀儿帮他将头发重新梳好。在这中间，吴文婷已经派人送了银票过来。至此，唐宁和唐幺幺已经两步相欠，全部身家也有近一千五百两的样子。唐幺幺带着他飞过院墙，落地之后，唐宁看着他，郑重道：“忘记李清。”唐幺幺看着他，诧异道：“谁是李清？”唐财主那边，唐幺幺会想到一个合适的理由，唐宁就不用再去操心了。院门之外传来脚步声，唐幺幺脚尖轻点，整个人便轻飘飘的飞过院墙。谢了。院墙外面的声音消散的时候，钟毅拎着食盒从外面走进来，他看着站在院子里的唐宁，又看了看没有点灯、黑漆漆的房间，诧异道：“怎么站在这里？”赏月，唐宁抬起头，望着天空中的一轮残月，又转头望向钟毅。今天怎么样？他们都很佩服小茹的秀技。钟毅走到屋内，点了灯，说道：“我们回来的时候碰到了幺幺，还有他的表姐。”一起将小茹送了回去。表姐，嗯，从京都来的，可惜明天就要走了。钟毅将他刚刚做好的饭菜拿出来，又从袖中取出一张纸，递给唐宁，说道：“你说的对，谁说女子不如男？亲姑娘的文采，我认识的所有人都无法企及，哪怕是那些才气不俗的大才子。”唐宁一边吃饭，一边看着那首《一剪梅》，点了点头，说道：“这位姑娘的文采的确很好，此情无计可消除。”才下眉头，却上心头。钟毅念了这样一句，有些感叹的说道：“这样的词句，我一辈子都写不出来的。”别灰心嘛，唐宁看了看他。笑道：“你可是林州第一才女，要对自己有信心。什么林州第一才女，还不是因为你？”钟毅瞥了他一眼，起身说道：“你先吃饭吧，我过去幺幺那里看看。亲姑娘明天早上就要走了，我还想和她说说话呢。”他转身走出房门，却被唐宁抓住了手腕。他转过来，低头看了看，脸色微红，小声道：“你还有什么事情吗？”唐宁叹了口气，看着他问道：“要是这次周氏不能考中？”钟毅怔了怔，坐在他的身边，安慰道：“不要想那么多，这次不行，还有下次。娘不是说了，爹当年也是考了三次才考中的呢。”就是想到周氏，有些紧张。唐宁松开手，笑了笑，说道：“我静一静就没事了，你快去找那位亲姑娘吧。”钟毅想了想，说道：“还是算了吧，亲姑娘一路舟车劳顿，我就不去打扰她了。以后或许还有再见的机会。”唐宁心里有些内疚，他知道钟毅是因为担心他才留下来陪他的，但无论如何，他今天晚上也不能过去。仔细想想，这丝内疚又有所消减，毕竟见李清河见他其实是一样的。钟毅早早起来去唐家的时候，从唐幺幺口中得知，他那位叫做李清的表姐因为还有要事，天刚亮就离开了。钟毅回来的时候。显然有些失落，这大概是一种才女之间的惺惺相惜。唐幺幺不想他情绪低落，想了想，说道：“你可以给他写信啊，京城距离这里又不是很远，慢的话十天也该到了。寻常时候送信七八天就能到的。”钟毅看着他，惊喜道：“可以吗？怎么不可以？”唐幺幺笑嘻嘻的说道：“我表姐人很好的，而且你们都那么有才，她一定愿意和你成为朋友。”他的目光望向唐宁，问道：“你说是吧？”唐宁目光看着他，许久才点头道：“应该是吧。”唐幺幺挽着钟毅的手腕，笑道：“放心啦，你写好了信，我帮你送。”唐妖精就是个麻烦精，如果不是他总是为自己提供赚钱的门路，如果不是他要和他学武功，唐宁
，爹不能放过那个女人，她差点就让我们董家绝后了。你给我闭嘴！董刺史看了他一眼，说道：“你没有先做什么，别人会莫名其妙的踢你。”董明俊怔了怔，连忙道：“可是爹。”董刺史挥了挥手，说道：“如今周氏在即，京城礼部和吏部的大人已经陆续到了，在这个节骨眼上，你少给我惹事。”董明俊嘴唇动了动，不敢说话了。这种事情上，他还是不敢插嘴的。董刺史想了想，忽然问道：“听说钟家那位姑爷也要参加周氏？”董明俊撇了撇嘴，说道：“一个傻子，参什么事？”自取其辱而已，我保证他走不过第二场。董刺史坐在椅子上，用食指敲击着桌面，喃喃道：“一个赘婿有什么资格参加周氏？”他走到堂外，对一名衙役说道：“去请府学的陈训导过来。”唐宁走进院子的时候，三叔正在和三婶抱怨：“你说这有钱人的银子，难道真的是大风刮来的不成？”三叔一副明显被刷新了三观的样子，说道：“我早上买菜的时候，听人说，昨天晚上唐姑娘和人打赌，一会儿就赢了两千两银子，两千两银子，我们赚十辈子也赚不到啊！那输了钱的姑娘。”还不得心疼死。苏如和三婶在听他说话，见到唐宁进来，站起身走过来，微笑道：“小宁哥，你来了。”唐宁和他们说了一会儿话，拿出一叠银票递给苏如，说道：“这是一千两银子。三叔和三婶不是想要做点生意吗？就不要在外面摆摊了，风吹日晒的多不好，干脆盘下一间铺子。”他又看向苏如，说道：“你也不要再支部了，这些钱足够开一家布庄，再请些人。你平日里不用那么辛苦，教教他们就好。”三叔看着他手里的银票，瞪大眼睛问道：“这些钱你是从哪里来的？”唐宁思忖片刻。说道：“和唐姑娘打赌赢的。”三叔想了想，接过银票递给小茹，又看着唐宁，摇头说道：“大家都是朋友，赌来赌去的多不好。人家又是女子，下次最好不要这样了，伤感情。放心吧，以后不会了。”唐宁点了点头。三叔看着他，问道：“我们打算做豆腐，你觉得怎么样？做什么都不如做豆腐。做硬了是豆腐干，做稀了是豆腐脑，做薄了是豆腐皮，再稀点是豆浆，放臭了还可以卖臭豆腐。”唐宁对此表示同意之后，这件事情大概就敲定了。他又在这里坐了一会儿，直到小茹催他赶快回去温习，才起身离去。唐宁离开之后，三婶转过头看着苏如，问道：“用这些钱开两间铺子，小茹，你是怎么想的？”“我听小宁哥的。”苏如想了想，低下头说道：“小宁哥为了我们，很不容易。”第六十章，周氏第一场。唐宁回到中府，正好是吃饭的时候。这几天的饭菜都格外的丰盛。陈玉贤看到他进来，说道：“宁儿，让人去县衙叫你岳父回来吃饭，这都什么时候了？他是不是又忙忘了？在院子里没看到下人。”县衙就在中府隔壁，几步路而已。唐宁干脆自己过去。永安县衙，钟明礼看着眼前的官员，诧异道：“陈训导此次过来，可是有什么事情？”训导乃是周学的官员，管理一州的教育事宜。如今周氏将近，虽然主考和统考都是从京城外派，但周学的官员也要起到很大的辅助作用，不应该这么闲才是。中年官员看着他，笑道：“本官此次为中府姑爷而来。”钟明礼脸上浮现出一丝疑色，问道：“有什么事情？”陈训导但说无妨，钟大人也清楚，工商杂类，昌幽贱民等。不能参加科举。陈训导看着钟明礼说道：“陈律中也有规定，凡赘婿者，亦是不能参加科考。本官也是审核考生籍贯时才注意到，唐宁的身份已经和以往不同，按律行事，希望钟大人不要介怀。陈大人公事公办，本官自然不会介怀。”钟明礼点了点头，又忽然问道：“可宁儿赘婿的身份，陈大人又是听何人所言？”陈训导诧异道：“他不是住在中府吗？住在中府便是赘婿了。”钟明礼转过身，对一名衙役说道：“去取姑爷和小姐的户籍过来。”片刻之后，陈训导看完了两人的户籍。确认唐宁的户籍没有转到钟家，反倒是钟义的户籍转到了新户，对钟明礼拱了拱手，说道：“给钟大人添麻烦了。”钟明礼笑了笑，拱手回礼道：“陈大人客气。”送走了陈训导，他才看向站在院门口的唐宁，问道：“什么时候过来的？”“刚过来一会。”唐宁看着他说道：“午饭已经准备好了，岳母让我过来叫您回去吃饭，就回去了。”钟明礼点了点头，走了两步，脚步又顿住，他并没有回头，背着手，淡然的说道：“安心备考，其他的事情由我岳父大人虽然有着。”冷面阎王之称，平日里除了给岳母捶背捏肩的时候，几乎从不以笑脸示人。但唐宁知道，他其实是面冷心热。很多时候，他们所没有感受到的一些事情，并不是没有发生，而是被他挡在了外面。就像今天这样，饭桌之上，陈玉贤习惯性的为唐宁夹菜，说道：“读书很费神的，宁儿这几天要多吃一些。幸亏周氏每一场只考一天，等到省试的时候，要在好舍里面待三天两夜，肯定吃不好也睡不好。自从决定参加周氏以来。”唐宁受到的待遇就直线提升，餐桌上的饭菜几乎全都是他喜欢吃的，而且比往日丰盛了许多。知道他看书容易，呃，钟义和小茹每天会为他送好几次吃的，就连唐幺幺有空了都会从墙那边翻过来带一些糕点饭菜。最最让他感到不可思议的是，方小胖居然愿意把他的零食都拿给他吃。虽然他也说了，等到唐宁考试结束，要请他吃好多好多好吃的，当做偿还。好像他的世界里就只剩下了一件事情：周氏虽然已经有过高考和考研的经历，但要论难度，这两者远不能和科举相比。值得庆幸的是。陈国的科举不考八股文，当然，就算是八股文还没有出现，但科举考试经过这么多年，也发展出了一些套路
，只有在第三场的时候才考察写作。第一场考综合，涉及经义、律法、算学等等。这一场考试涉及面很广，但大多是客观题，填空和简答居多，答案是固定的，没有多少自由发挥的地方。第二场考诗词，按照往年的惯例，一般是一诗一词，规定格律或主题，其他的考生可以自由发挥。这一场唐宁写不出来，可以抄。第三场考策论，这是唐宁的短板，不是因为他不懂，有丰富的历史经验。策论不是问题，但是他写不出来锦绣文章。不过大体的套路他也懂一些。如果前两场能顺利通过，第三场应该也不至于被淘汰。这些日子他每天除了看书就是看书，时间很快便进入九月。九月初九，周是第一场，天色未亮，唐宁就已经起床，打开房门的时候，发现钟毅和苏如已经在院子里了。钟毅将一个小包袱递给他，说道：“周氏不允许自己带笔墨，要准备的东西我都已经整理好了，放在里面，你千万别忘了。”苏如递过来一只食盒，说道：“我做了一些糕点，都是你喜欢吃的，小宁哥带着。”中午的时候吃，周氏是较为严格的考试，笔墨之类都不允许携带。唐宁需要带的也只有证明身份的东西以及自备一顿餐饭。考试地点在城外的贡院，林州贡院大概要容纳三个州的近五千名学子，很早便要检查入场。唐宁将钟毅和苏如准备的东西带着，又将唐幺幺昨天夜里爬墙过来送给他的平安符收好。走出中府的时候，彭琛已经在马车旁等他了。他上了马车，对站在门口的钟毅和苏如挥了挥手，笑道：“等我回来。”距离贡院还有很长一段距离的时候，就不允许马车通过了。唐宁下了马车，步行过去。贡院之前是黑压压的一大群人，这种阵仗倒是和前世的高考相差不大。他排队进场，经过一番严苛的搜查之后，拿到了自己的座号，找到考场。这种一个人一个考场的考试，唐宁还是第一次经历，空间有些狭小，坐着还好，躺下来就有些憋屈了。号舍之内有笔墨砚台，锣声响起之时，有差役发下试卷和稿纸。唐宁检查了一遍，没有问题，便直接开始答题。第一场考试的题目对他没什么难度，相当于划定考试范围的开卷考试。考试的所有内容。唐宁都在这近一个月的时间里，牢牢地记在了脑海中，无非就是填空、简答、名词释义、补充律法条陈、解几个多元方程。题目不难，但是题量很大。唐宁还剩一小半没写，已经到了吃午饭的时间了。他揉了揉有些酸涩的手腕，将试卷放在一边，打开食盒。为了防止夹带，小茹做的糕点已经被他们切开了，好在不影响口感。小茹和中医的手艺没得说，唐妖精应该多多学习学习。他写字本就比别人慢上一些，时间有限。吃完了糕点，唐宁没有休息多久，继续开始答题。不知道是谁出的试卷。这么多题目，等到他写完的时候，时间已经差不多了。整理好试卷，没过多久，锣声再次响起，预示着可以开始交卷。从开始交卷到彻底清场，还有一个时辰。唐宁已经答完了所有的题目，带着东西走出贡院的时候，大部分的考生还在自己的号房内奋笔疾书，也有不少人与他一同走出，脸上的表情却是各不相同。沈兄，这么早就出来，题目答完了吗？这第一场考试，谁能答完？反正剩下的题目也答不出来了。我只不过是想早些出来，能多些时间准备下一场。哎，我也是这么想的。每年都是这样，既然无人能全部答完，何必要出这么多的题目？唐宁诧异的看了看他们，心道：这第一场考试，平时很少有人答完嘛，题目多是多了点，但也不难。第61章，一个怪物。小宁哥，这里。唐宁走出贡院门口，耳边便传来了一道清脆喜悦的声音。他偏过头，看到小茹站在不远处，对他挥手。钟毅和唐幺幺也在。方小胖手里举着两只糖葫芦。唐宁走过去的时候，他将一只递给唐宁，说道：“考试辛苦了，这是奖励你的。”没有人问他考的怎么样。小茹从他手里接过包袱，说道。小宁哥一定饿坏了吧？快回去吃饭吧！唐幺幺看着他，期待地问道：“我听好多人说，他们连题目都没有答完，你考得怎么样？”他话还没说完，就被钟毅扯了扯袖子。钟毅偏过头看着唐宁，柔声道：“考过了就不要再想了，先回去吧，爹娘都在等着我们吃饭呢。”贡院之中，陆续有考生走出来，看着几人的离去的背影，一脸的艳羡。且不说那位兄台考得怎么样，走出贡院便有三美相迎，同为考生，还真是让人羡慕。今天的饭菜比前几天更加的丰盛，丰盛到唐宁都有些不好意思。这次要是考不好，他觉得自己最对不起的是中府的厨娘陈玉贤，将远处的饭菜夹到唐宁面前的盘子里，说道：“多吃点，多吃点，才有力气考下一场。下一场的师傅倒是没有什么好准备的。”钟明礼看了看他，说道：“距离第一场放榜还有两天，这两天好好休息就行，别有什么压力。”周氏三场主场淘汰，第一场考完之后，考官们会在两日内将所有的考卷批阅完毕，筛选出有资格参加第二场的考生，将名单公示出来。通过第一场的考试，才有资格参加后续两场。第二场的师傅考的是考生的文采，第三场的策论考察的是学子的治国之能。此两场，学子很大程度上可以自由发挥，这其中运气也起到一定的作用。若是恰好考到自己擅长的诗词，或是对于策论考题恰有见解，名次一定不会太低。但这第一场综合考的却是实打实的积累，考的是学子多年来的底蕴，没有丝毫的捷径可走。钟明礼心中清楚，唐宁因为失意忘记了很多东西，只有一个月的时间温习，通过这第一场的可能实在太小太小。他对此本来也没有抱太大的希望，原本想的也只是让他可以参加下一次的周氏而已。钟毅和苏如都没有问他考得怎么样。唐宁知道他们是不想给他太大的压力。他回想了一下，如果
没有什么难度可言，唯独有几道考察历史的，唐宁心里有些没底。因为两个世界的历史出现了很大的偏差，对于历史人物的评价，他没有被标准答案，可能会有差错，但一点小错应该不会影响大局。不过下一场和下下一场就不一样了，师傅以及策论，考官的主观性占据了很大的因素，他也只能尽自己最大的努力。周氏第一场结束之后，贡院就被封锁了起来，朝廷对于科举极为重视，为了避嫌。地方官员不得作为考官，灵州贡院的所有考官皆是从京都临时抽调而来。他们要在短短的两天之内批阅五千份试卷，从五千人中筛选出一千多名合格者，并不是一件简单的事情。好在经过一次筛选之后，参加第二场的考生就会大大减少。等到第二场、第三场，他们就会轻松许多。贡院一间宽敞的厅堂之中，十余位考官坐在各自的桌前，他们面前的桌上摆放着厚厚的考卷。厅堂之内，嘈杂的声音此起彼伏，读书之人字迹潦草，犹如狗爬，不取。试卷肮脏，墨迹两团，疑似标记，不取。一份纸卷竟只答出了三成题目。林州地方官学是怎么选人的？阅卷十余，竟无一人答出七成以上题目，可悲可悲啊！真是一届不如一届。梁洞官拜礼部郎中，此次受朝廷委派担任林州州试考官，要在这两天的时间里面批阅近四百份试卷。第一场题量巨大，他逐条逐卷批阅，只批阅了十余份，便已经觉得脑袋有些发胀。不过作为考官，他必须认真负责。这个过程若是出了什么差错，他的仕途就会添上一道抹不去的污点，在心中问候了几遍出题的大学士，又挑出来几张疑似标记的试卷，字迹过于潦草的试卷，喝了口水，继续批阅。他所阅之试卷，并无一人打满全卷的七成。不过他对此并不意外，这第一场的题量之大，范围之广，连他都忍不住想要骂人。历年科考几乎从未出过能将所有题目答全的考生。第一是考察的考生的综合能力，内容极广，需要考生根据自己的能力有所侧重和取舍。无论是州试还是省试，能答对六成题目的。已经可以算作合格，能答出七成算是优秀，答出八成以上凤毛麟角。不过从某种程度上说，这也降低了他们批阅的难度。他又批阅了十几张试卷之后，稍作休息，重新拿过来一张。每拿到一份试卷，他都会先整体看看，若是有字迹过于潦草的，或是试卷脏污，有明显标记的，便可以直接判为不中，省时省力。作为考官，他有这样的权利。这份试卷的字迹虽然没有让人眼前一亮，但也中规中矩，试卷干干净净，没有任何污迹。他心中有些小失望。提起朱笔，开始批阅，精益的填补和示意全对。他点了点头，精益是基础，极少会有考生在这上面出错。关于几条冷僻的律法条程，他居然也全答出来了，这就有些难得了。算学题居然也是一道没有错，算学向来不被重视，这还是他批阅到的第一份算学题全对的试卷。很大一部分考生都会直接放弃算学这几道，这几道考察历史的，嗯，虽然角度刁钻了些，但也没有太过脱离，可以算得上是思路清奇，说明他不像是大多数学子一样，只知道死记硬背应付考试。朝廷就缺少这样的人才。这一份试卷阅的梁栋心情愉悦，一边批阅一边点头。等到他再翻开新的一页的时候，才发现这份试卷已经批阅完了。他怔了怔，随后就像是想起了什么，放下笔，又回头翻了翻。片刻之后，梁栋从座位上猛地站起来，手中捧着一份试卷，翻来覆去的看，口中喃喃道：“怪物，怪物啊！”他身旁的几名考官发现了他的异状，诧异道：“梁大人，你怎么了？”梁栋回过神，将那份试卷放下，笑道：“几位大人过来看看，我这里出了一个怪物。”片刻之后，数位考官围着这一份试卷。啧啧称奇，林州居然出了此等人物。上次第一试全都打满答对的，是十几年前的省试吧？人才，人才啊！哼，人才怕是都形容不了这种怪物。几人笑谈称奇间，门外有两人走进来，诸位考官纷纷拱手。方大人，王大人，两位主考看了看他们，诧异道：“诸位这是？”梁栋看着两位主考官，笑了笑，说道：“两位大人过来看看就知道了。”唐宁早上吃饭的时候，从岳父大人口中得知，周氏第一场的试卷已经批阅完了，贡院解除了封锁，通知了衙门。到下午的时候，就会张贴通过第一场考试的考生名单。不到两天的时间，就批阅完了五千份试卷。那些考官也真不容易。唐宁后来问过岳父大人，他答的那几道有关历史的题目还是偏了点，估计是拿不到分了。不过其他部分他答的还不错，应该能顺利进入第二场。吃完饭，放下碗筷之后，钟明礼才有些感叹地说道：“今天贡院里面传出了一则消息，说是这一届学子中有人打满了第一场所有的题目，并且无意出错，连两位主考都觉得有些不可思议，直言林州出了怪物。”唐宁是经历过这一场的，知道答完答对所有题目的难度有多大。果真是人外有人，天外有天。他开着挂都拿不到满分，居然还有人能做到，这不是怪物，简直是禽兽啊！第62章告辞，告辞。第一场的试卷已经全都批阅出来了。等到下午的时候，贡院就会张贴出榜单，只有上榜的考生明天才能参加第二场考试。唐宁猜测他第一场落榜的概率不大，因此并不多么着急。方新月坐在石凳上，掰着手指头数，边数边说：“我请你吃了千层酥、糖葫芦，还有荔枝糕。”蜜饯，等过几天你考中了，要请我吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿耳。唐宁很惊讶，方小胖居然把报菜名背了下来。他不止一次的提过，方家学堂的先生总是因为他背不出来，时而打他手板。他还说他的手这么胖，其实有很大一部分原因是被打的。兴趣是最好的老师
。爱因斯坦的这句话在方心月身上得到了极大的验证。唐宁看着他，随口道：“如果我考不中呢？”方心月想了想，说道：“我大伯是主考官啊，我可以告诉大伯，让你考中。”唐宁知道，这次林州州试的主考之一就是方家的那位方大人。他回了一次京师，这次随同其他考官又一起来了林州，担任林州州试的主考。当然，方家的后门他是走不了的，考试要避嫌，在周试结束之前，不能和考官乱攀关系。唐幺幺有些坐不住了，走过来看着唐宁问道：“马上就要张贴第二场的榜单了，你到底考得怎么样？心里有没有底？”钟毅和苏如虽然没有过来，但却一直注意着这边。唐宁知道，心里没底的是他们。为了让他们安心，安慰道：“放心吧，大部分的题目都答出来了，通过第一场应该没问题。”唐幺幺松了口气，钟毅和苏如的精神也明显的振奋起来。那你不早说！唐幺幺在他对面坐下，从方小胖手里拿了一只蜜饯吃。方小胖立刻捂住手跑开了。唐幺幺看着他，好奇的问道：“科举是什么感觉？题目难吗？”唐宁随口道：“还好吧，他们都说很难。”唐幺幺想了想，说道：“据说题目很多，一般人写都写不完。今年居然有人答对了全部的题目，怎么会有这样的怪物？”唐宁对此深以为然，他从来都没有小觑过古代的学子，论刻苦和努力。从参加周氏的学子中随便拉出来一个，也要甩后世那些名牌大学的高材生好几条街。这种人里面，出学霸的几率特别高。晴儿从外面小跑进来，急急忙忙的说道：“姑爷，小姐，公园放榜了。”唐幺幺立刻站起身，快去看看。钟毅和苏如也跟在身旁，亲眼看到结果，他们才会安心。贡院的大门口已经被人团团围住了，他们还没靠近贡院，就看到了黑压压的一片人影，围在院墙之下，高高的扬起脖子：“我上榜了，我上榜了。”有人从人群里面冲出，一脸的激动。难以自制。当然，更多的人是垂头丧气，黯然离去。这很正常。周氏第一场是最大的一道难关，五千人参加考试，最终通过的只有一千五百人的样子，有三千多人都在这一场折戟沉沙。第二场和第三场淘汰的人数则要少得多。钟毅他们是女子，不方便挤进去。唐宁停下脚步，看着他们说道：“你们就在这里等着吧，我过去看看。”钟毅点了点头，和苏如以及唐幺幺站在远处，唐宁则是缓步走了过去。人群围在高墙之下。皆是拼命的向里面簇拥，短时间内根本挤不进去。唐宁可没有唐妖精的功夫，不然倒是可以选择飞进去。他也并不着急，干脆站在人群外面等待。和他一样等待的人还有不少，和拼了命向里面挤、脸上满是忐忑和期待之色的人相比，站在外面等待的学子则是并不多么紧张，大多是一副胸有成竹的样子。在他身旁同样等待的两人，面色更是淡然。一名身材较为消瘦的年轻人偏过头看了看另一人，忽然问道：“严生兄，那个答完所有题目并且无意出错的人是你吧？我还以为那个怪物是你呢。”名叫张延生的圆脸男子诧异道：“我大概答出了八成吧，有两道律法没有写出来，错了一道算学，全答全对。除了你，徐清扬，这次周氏还有谁有这个本事？不是你。”名叫徐清扬的男子摇了摇头，说道：“我也疏漏了一道律法，一道算课难题，大概也是八成多吧，时间不够。”圆脸男子诧异道：“不是你还能是谁？对了，邓中宇那个家伙虽然诗写的不怎么样，但死读书是他的强项，会不会是他？”徐清扬思忖片刻之后，点头道：“极有可能。”听着两人的对话，唐宁心中不由暗自赞叹：古人真的不能小瞧。第一场考试那么大的题量，考察的范围那么广，连他这种人肉摄像机都不能面面俱到。他们居然只错两三道，就算只答出了八成多，也已经可以称得上是禽兽了。至于那位答完所有题目一题不错的，更是禽兽中的禽兽。等了这么一会儿的功夫，院墙下的人群不仅没有减少，反而更多了。唐宁正想着要不要挤进去看看的时候，耳边忽然传来一道讶异的声音：“咦，这位兄台看起来有些面熟，我们是不是在哪里见过？”唐宁转过头，看着那位叫做徐清扬。只错了两道题的禽兽，诧异道：“你在叫我吗？”徐清扬看了看他，恍然道：“我想起来了，那天在方府见过兄台一次，兄台可是中意中姑娘的相公。”没想到对方真的认识自己。唐宁点了点头。徐清扬面露崇敬之色，拱手道：“早闻兄台事迹，徐某对兄台可是仰慕已久了。”钟家姑爷，张延生看向他的目光也发生了变化，目中有一丝钦佩，拱手道：“久仰久仰。”唐宁对这两人没有什么印象，但看样子，两人好像都对他不陌生。徐清扬看着他，问道。兄台也参加了周氏，唐宁点了点头。徐清扬脸上露出笑容，说道：“我有朋友在里面，兄台叫什么名字？我让他们帮忙看看。”这两位年轻人看起来还不错的样子。唐宁笑了笑，说道：“唐清扬兄，严生兄，今夜这醉香楼的一顿酒宴，你们两个怕是躲不过去了。”几名年轻人从人群中挤出来，看着二人，笑着说道：“徐清扬笑了笑，说道：就算是请客，也该有个理由吧？”那人看着他们二人，笑道：“你徐清扬榜上第二，严生兄榜上第三，这还不算理由？”徐清扬第二，张延生看着他。诧异道：“那第一是谁？莫非真是邓中宇？你说那个妖孽！”年轻人啧了啧嘴：“不是邓中宇，那个叫做唐宁的家伙，答出所有的题目就不说了，居然还一道不错，简直是太妖孽了！不，这岂止是妖孽，简直禽兽！我真想看看他是不是比我们多长了一个脑袋。”他感叹了一句，目光望向唐宁，诧异道：“这位兄台是青阳兄的朋友吗？怎么也不介绍介绍？”徐青阳的目光这才望向唐宁，说道：“
拱了拱手，告辞，告辞。说罢，便低着头匆匆离去，头也不回。第六十三章甲榜第一。这徐清扬看着他匆匆离去的背影，张了张嘴，不知道如何开口。身旁的张延生也是满面的诧异。刚才开口询问的那名年轻人倒是皱了皱眉头，问道：“此人是谁？竟然如此无礼？”徐清扬面露诧异，说道：“他是忠义中姑娘的相公。”年轻人惊异道：“他就是那位钟家姑爷。”林州第一才女中医的名字，在林州可谓是无人不知、无人不晓。顺带的，他的那位姑爷自然也有很多人知道。当然，那位钟家姑爷的出名，不是因为他的才气，而是因为他拼死护妻的事迹。虽然那个时候两人还没有成婚，但在林州，所有人对他的观感都很不错。他也参加了周氏。年轻人看了看远处的那道背影，问道：“他叫什么名字来着？我去看看榜上有没有他的名字。”徐清扬摇了摇头，说道：“不知道。”那年轻人身后有一人想了想，脸上忽然忽然难以置信的表情，喃喃道。我想起来了，我想起来，他叫什么名字了？众人的目光同时望向他，他张了张嘴，艰难道：“他叫唐宁。”唐宁。人群中有人诧异道：“这个名字怎么那么熟悉？好像在哪里见到过。”很快他就想起来这个名字在哪里见到过了。他转过身，有些怔怔地望着被无数人围起来的贡院院墙。唐宁，这个名字他们刚刚才见过，这个名字就列在榜单的第一位。徐清扬和张延生都在他的下面，他就是那个妖孽，那个唯一一位答完了所有题目，并且无一错处的妖孽。他们此刻也终于明白，他刚才为什么这么着急离开。他的存在是在所有考生的脸上狠狠地抽了一巴掌。此地当然不宜久留。徐清扬回过神来，像是想到了什么，终于恍然道：“难怪，难怪钟姑娘会选他。虽然有不少人都钦佩钟家姑爷不畏强权的举动，但心里却也认为他配不上作为灵州第一才女的忠义。此次周氏第一场之后，他们才明白，这十年不遇的妖孽，要是配不上他，整个灵州就没有人能配得上了。”张延生望着某个方向，喃喃道：“原来他就是唐宁。”人群中忽有一人回过头，大声问道。谁？谁是唐宁？唐宁！几道正在往人群中挤的身影也停下了动作，纷纷回头。唐宁在哪里？那个禽兽终于出现了。他在哪儿呢？唐宁这个名字，自从贡院发榜之后，就被每一位学子牢牢记在了心里。如果他只是这周氏第一场的第一人，倒也没什么。既然是考试，总得有个第一。可问题在于，他不仅是这第一场的第一人，不仅仅是林州的第一人，他是整个陈国几十个州府十几年内，无论州市省市，唯一一个答完了第一场所有题目并且答对的人。这样的人，就算是周氏落榜。也必将被载入史册，必将被无数后来学子铭记。一时间，甚至有不少人忘记了看榜，纷纷回过头来。榜单就贴在墙上，不会自己飞走。他们是真的想看看那个十几年才出一个的妖孽到底长什么样子。怎么了？见唐宁匆匆的走过来，唐幺幺立刻上前问道：“看到你的名字了吗？”“看到了。”唐宁点了点头，说道：“我们快回去吧。”唐幺幺脸上露出笑容，钟毅和苏如也明显的松了口气。下一场是写诗吧？唐幺幺有些高兴的说道：“写诗又难不过你，随便写一首，像牛郎织女和剪梅花的。”钟毅看着他，诧异道。什么姐妹花、啊？如果她能打得过唐幺幺的话，唐宁一定会堵住她的嘴。姐妹花就是唐幺幺知道自己差点说漏了嘴，眼珠转了转，忽然看向前方，诧异道：“他们怎么都走过来了？”唐宁回头看了一眼，心下一惊，一只手牵着钟毅，另一只手牵着苏如，低声道：“快走！”他牵着两女，快步向前方走去。唐幺幺诧异的看了一眼，却是没有跟上去。他想了想，向贡院院墙的方向走去。片刻之后，听着耳边的议论之声，他嘴唇微张，美目睁大：“小宁哥，怎么了？”苏如脸色有些红。又有些紧张地问道：“发生什么事情了？我们为什么要走啊？幺幺姐还在那里呢。”钟毅也有些诧异地看着他。唐宁松开他们的手，看到后方没有人再追上来，这才长松了口气。周氏第一场居然不用做完所有的题目也能通过，之前也没有人告诉他，既然不用做完，出题人还出这么多考题，这不是有病是什么？再退一步，就是在试卷上标注上选作也行啊。早知道就少写几道了。他写的手腕到现在还是酸的。唐幺幺从远处走过来，用审视的目光看着唐宁，惊诧道：“原来你就是那个禽兽。”苏如看着他，小声道：“幺幺姐。”小宁哥他他考了第一名，唐幺幺说道。苏如正在原地喃喃道：“第第一。”钟毅一时间有些回不过神，不确信道：“就是那个唯一一位答对了所有题目的人。”这个消息极具冲击，钟毅和苏如愣在原地，都有些回不过神。唐幺幺心里面既高兴又有些恼怒，将唐宁拉到一边，问道：“你是不是早就想起来了？”“也没有。”唐宁解释道：“考的那些题目，这些天刚好看过。”唐幺幺怒道：“那你不早告诉我们，你能考中？”唐宁无辜道：“我说了呀，通过第一场没问题的。”唐幺幺想了想，又道。可你也没告诉我们，你就是那个禽兽。唐宁额头浮现出几道黑线。我不是禽兽。唐幺幺低下头，压低声音说道：“不是禽兽，能穿女孩子衣服，不报此仇，誓不为人。总有一天，唐宁也要唐幺幺当面穿上她的衣服。”他发誓。唐宁没有折回去，再确认他的名字，直接回了中府。小茹脸上满是笑意，看着他的眼神都漾着笑。钟毅一直处于一种恍惚状态，偶尔看他一眼，目光又很快移开。钟明礼和陈玉贤早已在院内等待，看到他们进来，陈玉贤急忙上前问道。怎么样，宁儿，榜上有你的名字吗？有
，随口问道：“甲榜还是乙榜？”周氏每一场放榜都分为甲乙两榜，甲榜一百人乃是最为优秀的学子，其余之人皆归在乙榜。他随口一问，问完就有些后悔。甲榜只有百人，此次参试考生五千多人，便是五十人取一。唐宁没有落榜，已经极大的出乎他的预料了。甲榜，唐宁说道：“没关系，就算是乙榜也不碍事。后两场无关甲榜乙，中明理化语戛然而止，怔了怔，不确信道：甲榜。”唐宁点了点头，表示确认。钟明礼想了想，又问道：“甲榜第几？”第一。钟明礼面色变化，惊诧道：“你就是那个禽兽。”第六十四章，钟家贤婿。就算真的是禽兽，也不能别人知道，更何况他不是。当时坐在号舍里拿到考卷的时候，觉得这些题目以前好像都在哪里看过，之后就又想起了很多东西。唐宁被几个人围起来，像是交代犯罪事实的人犯一样。钟明礼看着他问道：“之前所学也全都想起来了？”唐宁摇了摇头，说道。也不全是，倒是想起了很多看过的书籍，但是如何遣词行文，还是没有回忆起来太多。钟明礼想了想，安慰道：“此事不用太过担心，策论一道，多年来已有章法，按部就班即可。明日先安心考完师傅，还有两日的时间备考策论。”周氏第一场将五千人淘汰至一千五百人，也是淘汰人数最多的一场。这是考察考生的积累和底蕴，做不得半分虚假，为的便是筛选掉那些只知道投机取巧、基础不扎实之辈。策论贺师傅，则是在这些人里面再筛选出一部分具有才华和治国智能的人才，其中师傅环节只淘汰五百人左右。重要的是策论文章，这一直是科举取士的重中之重，也是唐宁的短板。虽然直到现在，他依然不愿意进入官场，但此刻也是被赶鸭子上架，身上凝聚着所有人的期望，不行也能硬着头皮上了。在这之前，他还要通过下一场的师傅。唐幺幺临走的时候，叮嘱道：“我送你的平安符，要贴身带着呀，他会保佑你的。”唐妖精送他的平安符是一块木质小牌，表面非常润滑。摸起来手感很好，看起来有些年代了。第一次进场的时候，被检查的差役翻来覆去的检查了好多遍，确认不是什么作弊的东西，才允许他带进去。苏如临走的时候，笑着问道：“小宁哥，你想要吃什么？我明天早上做好了，给你送过来。”唐宁想了想，说道：“和上次一样就行了。”周氏每一场都是辰时开始，大概是早上的七点。七点之前要赶到贡院接受检查。七点锣响的时候，所有考生已经坐在考场了。这意味着唐宁五点就要起床，小如要帮他做饭，就要起得更早。不过唐宁却没有拒绝，他能够感受到小茹发自内心的开心，不会去阻拦。明天的考试问题不大，不过唐宁也需要准备准备，他要知道考什么，怎么考，不然就会发生像上一场考试的事情。早知道那些题可以选做，他就少看几本书了。那些律法书既长又无聊，他是强忍着恶心才看完的。他敲了敲中医的房门，中医开门的时候，手里还捧着一本诗册，看着他，诧异道：“这么晚了，你？”唐宁想了想，说道：“我有几个问题要请教你，先进来吧。”中医关上房门，为他倒了一杯茶水，才问道：“什么事情？”唐宁思忖片刻，问道：“周氏第二场的师傅会考些什么？怎么考？”钟义怔了怔，片刻之后才看着他的眼睛，开口问道：“你第一场答完了所有的题目，不会是因为不知道第一场的题目不用写完吧？”“怎么会？”唐宁摆了摆手，尴尬的一笑，说道：“是因为考试的时间太长，闲着无聊，除了答题也没有什么别的事情。谁知道写着写着就写完了。”钟义目光看向他，唐宁与他目光对视，许久才叹了口气：“好吧，我承认是我不知道。”钟义用复杂的目光看了他一眼，没有再继续这个话题。摇了摇头，说道：“第二场的师傅有两道题目，有可能是一师一词，也可能是一师一赋，或是一词一赋。近些年的科考大都是一师一词。这个时代的文学受唐诗和宋词的影响比较大，暂时还没有形成自己时代的独特文学，因此科举考试中也钟情于诗词。第一题不出意外是诗，五言律和七言律皆有可能。如果考词，会给定词牌，依调填词即可。”钟义从书架上取出一本书，递给唐宁，说道：“这上面记载了几些年来科考中出现的诗词佳作，你先看看。”唐宁随意的翻了翻。便大概明白了，第二场出题的风格多变，但本质却还是写诗填词。只要格律曲调不错，政治倾向正确，一般不会有太大的问题。要是你能代替我去考这第二场就好了。唐宁摇了摇头，感叹说道：“林州第一才女啊，写诗填词，谁能比得过？”钟义看了看他，说道：“林州第一才女也比不过你啊，十几年来周氏第一人。”钟义现在和以前真的不一样了，一点都不矜持，这样商业互吹都不带脸红的。明天的考试大概弄清楚了，调戏了一会儿第一才女，唐宁便回房休息了。他离开之后，院落另一面的房间。一扇窗户才缓缓关上，钟明礼口中哼着不知名的小调，端起茶杯，小呷了一口。陈玉贤看了看他，摇头道：“考中头名的是宁儿，又不是你，你得一个什么劲儿？”钟明礼看了看他，不满道：“我高兴是因为想起了当年的周氏，回忆起了当时参考的往事。”陈玉贤撇了撇嘴，说道：“你有什么好回忆的？你前两次都落榜了，有什么好高兴的？” 9月12日，周氏第二场，周氏的主考和统考大都是京官外调或是外州官员，林州本地官员不能作为考官，但却也要做些监考。维持考场纪律之类的事情。公园之内，钟明礼巡视完一遍考场，来到公巡考官员休息的一处小楼。钟大人，小楼之内还有不少官员在此暂歇，纷纷对他拱手见礼。一名官员看着钟明礼，诧异问道：“钟大人，据
，此事不知是真是假。钟明离捋了捋下巴上的短须，笑道：“的确是小婿，厉害厉害！我陈国有十多年没有出过这样的人才了，想不到钟大人竟有如此贤婿，恭喜钟大人！”此次周氏结束之后，灵州地方官员要举办鹿鸣宴，邀请来自京都的这些考官以及周氏得中的学子，这是数百年的传统了。这可是他们为数不多能在京官面前露脸的机会。自上次见识过方大人对钟明礼的态度之后，灵州地方官员对他的态度也截然不同。董刺史不在的场合，他们自然不会吝啬对于钟明礼的善意。一名官员笑着问道：“钟大人平日里一定没有少教导贤婿吧？”钟明礼摆了摆手，说道：“这都是他自己刻苦的结果，倒是有点自知之明。”赵之杰坐在桌旁，抿了口茶，淡淡道。某人当年周氏足足考了三次，哪里能教导得了十几年来的周氏第一人？钟明礼瞥了瞥他，说道：“某人当年也是连考两次吧。”赵之杰放下茶杯，两次总比三次好。第二次你排在一榜末尾，险些落榜，那也是比你少一次。唐宁坐在号房里，刚刚放好东西，就听到外面有锣声响起，预示着第二场的考试正式开始。不多时，便有差役走过来发下试卷和稿纸。他翻开试卷，目光投了上去。第六十五章，怎可如此？拿到考卷之后，唐宁先看了看题目，果然是诗一道。词一道，如被青虫锻炼来，十分却熠熠星辉。这是诗的题目，只有这么简单的一句。科举进行了这么多年，套路差不多已经被人总结透了。当然，那是对于大部分考生，唐宁有些庆幸。幸亏晚上他和钟义促膝长谈了，要不然就算是他开着作弊器，今天的考试也得掉坑里。首先，从题目的两句可以看出，这次考的咏物诗咏的是石灰。其次，这是一首七言绝句。七言绝句全诗四句，每句七言，在押韵、粘对等方面都有严格的格律要求，写成五言绝句。五言律诗肯定是不行的。如果考生不知道这是一首只有四句的七言绝句，写成了八句或者其他形式的七言律诗，基本上就与下一场考试无缘，可以收拾铺盖准备回家了。当然，古往今来存在的诗词太多，诗的题目不可能随便出，考试大纲这种东西也是存在的。只要考生将那几本厚厚的诗集背下来，就不会在考场上犯这种低级错误。咏物、咏石灰的诗，唐宁还真的不记得多少，确切的说，他只记得一首：“千锤万凿出深山。”烈火焚烧若等闲，粉骨碎身全不怕，要留清白在人间。这一首《石灰吟》非常著名，上小学的时候就学过的，唐宁记得很清楚。而且这首诗是于谦写的，不是说相声的那位于谦，是明朝力挽狂澜的救国英雄于谦。这首《石灰吟》是他一生的真实写照。这个时代没有明朝，自然也没有于谦可抄。唐宁又仔细了检查了一遍题目，确认没有什么疏漏，才将这首《石灰吟》写了上去。稍作休息，吃了几块糕点，他才看向下一题。第二场就考两道题。一道诗，一道词，词的题目更简单，只有三个字：菩萨蛮。菩萨蛮原本是唐教方曲，后用为词牌，双调小令，以五七言组成，四十四字，用韵两句一换，凡四意韵平仄递转。相比于诗，词的题目则要更加简单粗暴，三个字便将所有的规矩限定好了。若是有考生对这个词牌不熟悉，这次的科考也就到此为止了。当然，词牌极多，考试的内容也只是在常用的几十个里面选出一个，几乎所有的考生都会将那些词牌规则牢牢记住。说到菩萨蛮，唐宁第一个想到的是温庭筠的《小山重叠金明灭》，这也是他很喜欢的一首词。小山重叠金明灭，并云玉渡香腮雪。兰起画蛾眉，弄妆梳洗池。照花前后镜，花面交相映。新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。这是温庭筠的巅峰之作，语言精炼到了极致，在语言美和音律美上几乎无可挑剔。当然，最重要的原因是温庭筠是晚唐诗人，在这个世界，唐朝少存在了150年，恰好就少了温庭筠。一整天的时间，写出来一首诗一首词，看似只有几十个字。但却并不容易，对其他考生不容易。写诗填词不是填空简答，需要灵感，也需要长久的推敲。一首诗推敲几个月也是常有的事情。历年历代几乎没有什么传世的诗词是通过科举考试考出来的。唐宁用不到一个小时就答完了两道题，科举不允许提前交卷，要到下午锣响之后才可以。他等到试卷的墨迹晾干，将之收好，然后就靠在墙上休息。还剩下不少时间，够他看几集电视剧了。前几天看的《大宋提刑官》还剩下几集，这次正好看完。反正小茹这次做了好多糕点，量大管饱。锣响之后，唐宁第一时间便交卷出来。他担心交的晚了人多，被人认出来围观。锣响之后，还有一个时辰才彻底清场。大部分的考生还在做最后的推敲。此刻走出考场的人寥寥无几。两人从唐宁身旁走过，一人有些羡慕地问道：“陈兄，咏物诗你最擅长，那手咏石灰的诗你应该写得不错吧？”另一人面色疑惑：“什么咏石灰的？”不多时，唐宁便听到身后传来了一声惨呼。回过头时，一道人影已经直挺挺地倒了下去。远处有差役飞快地跑过来，他摇了摇头，放在后视。这大概就属于作文跑题，后果还要再严重一些，因为这一场只考作文，相当于全部跑偏了。钟明礼站在贡院门口，见他走过来，问道：“如何？”唐宁点了点头，说道：“还行，就算是诗词这一场，和考官的喜好也有很大的关系。但能在另一个世界流传千古的作品，也不至于连一场周氏都不能通过。”钟明礼点了点头，转身离开。唐宁走出贡院，小茹他们早已在外面等待了。钟毅没有考第一场的时候那么小心翼翼了，上前问道。
，这次考的什么？一首咏石灰的诗，一首菩萨蛮。回去的路上，唐宁将那一诗一词再次念了出来。唐幺幺看着唐宁，目光古怪，揽起画蛾眉，弄妆梳洗池，照花前后镜，花面交相映，心贴秀罗如。你怎么总喜欢写女子的诗？这首词非常的直白。唐宁知道唐幺幺这个文盲也能听懂，他瞥了瞥他，反问道：“谁说男人就不能写这种诗词了？”婉约派懂不懂？不懂。唐幺幺老实的回答道：“没文化不可怕，没文化。”还这么理直气壮才可怕。唐宁深吸口气，看着他，反问道：“粉骨碎身全不怕，要留清白在人间，这也是女子的诗吗？”唐幺幺看着他，不确信的说道：“你刚才说清白。”唐宁深吸口气，什么叫过河拆桥？什么叫恩将仇报？什么叫忘恩负义？唐妖精就是活生生的例子。钟毅看了看两人，无奈道：“快先回去吧，还要准备最后一场呢。”林州贡院夜已深，贡院的某处大堂还是灯火通明，十余位考官。还在连夜审阅考生的试卷，和上一场阅卷相比，他们脸上的表情要轻松许多。这一次没有那么庞大的题量，试卷份数也少了许多，可以一边喝茶一边欣赏学子的诗作词作。一名考官抿了口茶水，将一份试卷放在一边，笑道：“如此简单的题目，竟是还有人审错了题，真是可惜了。”他的那首词写的倒是还不错。身旁一名考官笑了一声，说道：“我这里刚才也有一份诗写的还好，可评为中上，词却错了韵脚，也是可惜了。”梁栋已经看了数份试卷，倒是没有发现什么明显的错误。但也没有让他惊艳的作品，直到重新拿起一份的时候，他的眼前才猛地一亮。粉骨碎身全不怕，要留清白在人间。他忍不住站起身，赞叹道：“好诗啊！读书之人自当无畏无惧，具有如此的凛然正气。此人若在朝堂，定是一位宁折不弯的直臣。好男儿志当如此。本官倒要看看你还能不能写出如此大气的词作。”他如此称赞一句，几乎是迫不及待的翻开一页，出声念道：“小山重叠金明面，并云玉渡香腮雪。揽起画蛾眉，弄妆梳洗池。”照花前后镜，花面交相映，心贴秀罗如，双双双双金鹧鸪。念至最后一句的时候，他的音调有所提高，脸上的表情由激昂变得有些茫然。他又翻开上一页，脸上的茫然更深，即使粉身碎骨也毫不惧怕，甘愿把一身清白留在人世间。上一页还是如此无畏无惧、正气凛然的好男儿，怎么翻过一页就开始穿着绣着金鹧鸪的绫罗襦裙，慵懒的躺在床上，画一画峨眉，整一整衣裳，梳洗打扮起来了呢？梁栋表情茫然，喃喃道：“怎可如此？”怎可如此？第六十六章，怎么又是他？梁大人，又怎么了？莫非是看到了佳作？就算是阅到佳作，也不必如此啊！几位考官见他一副失魂落魄的样子，纷纷诧异问道：“这位梁大人，连续两场阅卷都表现出不同寻常的样子，实在是勾起了他们的好奇心。”有两人从他左右靠过去，分别拿起一张试卷。石灰吟，一名面色方正的考官，捻了捻胡须，念道：“千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕，要留清白在人间。”他的眼中浮现出一丝异色。说道：“如此气节，此人若入朝为官，当为御史。”他身旁一名同考笑道：“穆大人亦是擅长咏物，这首诗由你评定，再好不过。”面色方正的男子点了点头，说道：“借物御人，语言质朴自然，不是雕琢，当为上佳。”另一位面白无须的考官看着另一份试卷，喃喃道：“揽起画蛾眉，弄妆梳洗池，心贴秀罗如，双双金鹧鸪。此篇通体一气，精整无枝字杂言，章法极密，层次极清，竟有男子能将归院诗写到此等境界。”颇有后蜀花间派之遗风。面色方正的考官将手中的考卷递给他，说道：“李大人，看完了吗？我们换换，我再看看他的词作如何。”那李信考官点了点头。两人交换试卷。穆大人接过那首词作，瞥了一眼之后，眉头便皱了起来，不满道：“好好的正道不走，平白走了歧路，写什么离愁归怨、男女之思？”李大人闻言却是不满了，开口道：“什么是正道？什么是歧路？”王成相年轻之时便擅长花间词，穆大人是在说他老人家走了歧途。穆大人皱眉道：“谁说王成相了？”李大人伸长脖子。你就是这个意思。见两人又争吵起来的迹象，几人连忙劝解：“哎，两位大人，冷静，冷静。”两位主考早已被惊动，双双起身走过来。方红看着二人，诧异道：“这次又是何事？”有考官将两张试卷递过来，说道：“这份试卷还是由方大人和王大人决定吧。”方红接过试卷，将一张递给身旁的另一人。两人看完之后，又做了交换。方红思忖片刻，说道：“这两首虽然风格迥异，但若单独拿出来，则都是不可多得的上佳之作。”那位王大人点了点头，说道：“历来诗风词风多变者。”虽不少见，但同时擅长者却是凤毛麟角。此人在诗词一道，底蕴极深啊！方红又看了看手中的试卷，诧异道：“本官怎么觉得这字迹有些熟悉？”方大人真这么觉得？王大人脸上同样露出诧异之色，点头道：“是有些熟悉啊。”方红思忖片刻，脑海中忽然浮现出一个人的名字。上一场那一张特殊的试卷，他们两位主考为了挑出错误，翻阅了无数次，对某人的字迹当然熟悉。他的脸上露出恍然之色，喃喃道：“原来是他。”王大人此刻也意识到了什么，惊讶道。怎么又是他？昨天借了钟毅几本书，唐宁晚上去他房间还书的时候，看到钟毅正坐在桌旁，看着什么东西出神
，才小声道：“再看你今天写的那首词。”唐宁低头看了看，他已经将那首《菩萨蛮》抄在了纸上。他看着唐宁，有些钦佩道：“你的归院诗写得真好。作为林州第一才女，写女子的诗居然比不过自己的相公。”钟毅此刻的心情颇为复杂。唐宁第一时间想的是，唐妖精是不是把他出卖了？但看钟毅的表情，应该没有。唐妖精虽然过河拆桥，但还不至于忘恩负义。诗词是没有性别的。唐宁看着他说道：“历史上有不少才子，也以词风细腻而出名。”婉约一派写归院的词人更是数不胜数。做人要全面发展，文能提笔控罗，文能提笔安天下，武能上马定乾坤。一个好的诗人、词人也是要全面的发展的。写得了婉约，赢得了豪放，兴致来了，还能来几手花剑。谁说男人的归院诗就不能写得比女人好了？这是赤裸裸的歧视。唐宁其实能够理解中意。作为才女，大才女自然有着自己骄傲，在自己最擅长的领域被一个异性打败，的确是一件难以接受的事情。这和他一直对打不过唐幺幺这件事耿耿于怀是一个道理。唐宁站起来，拍了拍他的肩膀，安慰道：“别灰心，不就是归院师吗？等到考完周试，有时间我教你啊。”他可是有一整本花间集呢。唐宁有自信，在他的引导之下，用不了多久，他就能从林州第一才女变成陈国第一才女。再多引导引导几年、十几年、几十年，或许就是千古第一才女。才女养成啊，想想还有点小刺激。第二场的结果依旧是在考完两日后张榜公布。这一次，钟毅他们显然没有上一次紧张了。彭琛被临时抽调到贡院，唐宁干脆在家里等着。等他回来通知。小院之中，唐幺幺坐在钟毅身旁，看了看不远处督促方心月背诗的唐宁，小声问道：“小易，你说一个男子喜欢写女子的诗，是不是说明他心里其实向往做一名女子？”钟毅摇了摇头，说道：“诗词是没有性别的，自古以来也有不少才子极其擅长女子之诗，这说明不了什么。很多女子的文风也极其豪放的。”唐幺幺想了想，又问道：“那如果他还穿女子的衣服呢？”钟毅看着他，摇了摇头，说道：“你在说什么啊？算了算了。”唐幺幺摆了摆手，问道。你说他这一场能得第几？钟毅摇了摇头，随后看着他问道：“谁穿女子的衣服？”周氏第二场的放榜之日，贡院的院墙之外，虽然考生人数比第一场少了许多，但依旧人潮涌动。待到有差役从贡院出来，将红榜张贴在院墙上时，人群便迫不及待地向里面涌去。与第一场相比，第二场只淘汰三成左右的考生。贡院院墙周围，面露得意者要明显多于愁眉苦脸者。贡院贴出的榜单，先甲榜，再乙榜。甲榜之上，前三人的名字要比其余之人的名字大上一倍有余。至于甲榜第一，还会单独占据一列。张贴榜单的衙役还未离开，众人习惯的从前向后急速扫过，寻找自己的名字。一人目光扫过榜单，像是发现了什么，视线又移到最前列。下一刻，他就惊呼出声：“唐宁！”与此同时，榜单之下惊呼声四起。怎么又是他？他又是甲榜第一？他怎么连诗词都如此厉害？禽兽！禽兽啊！一旦激起千层浪。霎时间，有不少人都忘记了确认自己是否榜上有名，望着榜单最前列那个显眼的名字，面露震惊、羡慕、妒忌。第六十七章策论之难。彭琛从外面走进来的时候，唐幺幺就迫不及待地跑过去问道：“怎么样，他这次第几？”彭琛瞥了唐宁一眼，淡淡地说道：“甲榜第一。”唐宁注意到彭琛看他的眼神很不对，他上次看那个嫖娼不给钱被抓进县衙的禽兽也是这种眼神。他不是禽兽，他只是站在了禽兽的肩膀上。温庭筠是花间派鼻祖。花间一词的开山怪级别的人物，作为一个男人，归情写的比女子还要好，对词坛产生了极其重大的影响。他的巅峰之作又岂是等闲？男人写归情胜过绝大多数女子，这才是真正的禽兽。于谦是明朝的旧时宰相，能当上宰相的哪里有简单之辈？这首《石灰吟》是他最出名的一首诗，也是他一生所奉行的人生信条。这是真正的巨人，唐宁只不过是沾了这位巨人的光，所以他周氏第二场取得第一，并没有什么好意外的。唐幺幺除了意外，还有高兴。两榜第一，他发现唐宁并没有他想象的那么傻。有机会要问问小茹，他以前有没有这么聪明？莫不是他一绣球将他砸得开了窍？饭桌之上，岳父大人罕见的多喝了几杯。周氏只剩最后一场了，他抿了口酒，说道：“虽说朝廷这些年逐渐重视策论，以策论取势，但你前两场双榜第一，只要后一场表现的中规中矩，此次周氏便已经十拿九稳。周氏三场虽然是主场淘汰，但已经比试完的两场，并不是只有淘汰的作用。第三场结束之后，考官在确定最终名次的时候，也会综合考虑前两场的成绩。当然。”这是在两者的策论表现相近、无法取舍的情况下才会采取的办法。当然，历年来能在前两场中取得榜首的，都是人才中的人才，几乎不会在第三场折戟。可惜凡事都有例外，唐宁就是那个例外。虽然现在八股文还没有出现，但科考已经有了被大众所熟知的章法和套路，而策论的章法和套路，他到现在还没有学会。前两场的榜首，第三场要是落榜了，这丢人可就丢大了，还不如前两场表现的平平庸庸。要不要趁着还有些时间，好好巴结巴结方小胖？想想还是算了，开挂就已经够了。要是再说买考官。做人还是要有底线。他还有最后的两天做考前突击，看了无数道策论题目之后，唐宁也逐渐的意识到一些事情。八股文培养了一大群思想僵化、不知变通的读书人，将科举取士的制度引向绝
，或者说是和前人不同的歧路。之前的策论，考生针砭时弊，畅所欲言，可以大方的指出朝廷甚至君王的不足，也不会被降罪。但这里的科举，无论问的是什么策，先扯几句圣人之言，歌颂歌颂古代先贤的丰功伟绩，再歌颂一遍当今君主的英明神武。最后表一番忠心，立志要辅佐圣上，做出一番大事业。真正的策论，则是以空话套话居多。通篇下来，看似说了很多，其实什么都没说。文采倒是华丽至极，通篇知乎者也。说起来有些酸，因为唐宁自己根本写不出这么多的知乎者也，也扯不到上古先贤那么远。又看了一会儿书，便直接洗漱睡觉。明天是最后一场，明天之后就该好好的放松放松，睡几个懒觉了。周是最后一场，钟义和小茹送唐宁到贡院之外，他走进门口的时候，转身对他们挥了挥手。苏如长舒了口气，微笑说道：“这场考完。”周氏就结束了，小宁哥就不用那么辛苦了。唐幺幺想了想，问道：“他这一场要是还能得第一，就是什么缘来着？”借缘。钟义轻声说了一句，脸上却是浮现出一丝担忧。第一场他能够名列榜首，是因为他博文强记；第二场则是因为他本就极善诗词。可这第三场策论，钟义心中十分清楚，策论文章并不是他的长处，策论乃是三场考试的重中之重。想要成为借缘，又谈何容易？唐宁坐在号房之中，心情很是平静。借缘不借缘的，他其实并不在意。如果不是为了不让小茹伤心。不让钟义失望，不让老丈人和丈母娘发现他是一条咸鱼。他现在应该在考虑怎么发财，而不是坐在这里考试。罗想之后，很快便有差役发下试卷和稿纸。策论共三题，题目一般在五个字以内。考生围绕题目提出自己的见解或对策，其实也就是一天写三篇议论文，每篇一千字左右。一千字的作文对唐宁来说是小意思，但如果让他用古文写，还要写得文采飞扬，满篇知乎者也，他三天也写不出来。这一场策论对他来说较为艰难。他翻开试卷，第一道题只有四个字。治水方略，第一道提问的是如何治水。策论的题目一般都很简单。上一次周氏的题目是“痛及关闭，筹备响应，整饬营伍”。每一年的考题都不一样，一般都会和时事挂钩。水患的治理最早可以追溯到三皇五帝时代，大禹治水。治水要考虑到不同地域的实际情况。唐宁没有详细的了解过这个时代的治水方略，但大概的思想就是改赌为输，限于见识。他们还没有关于现代综合治水的理念。唐宁不是水利专业的，对此有所了解。但却并不精深，他不能直接落笔，先在草稿纸上写下了。书俊，才弯曲直，河道整治，植树造林等，具体的罗列了利弊之后，才想着怎么组织语言，将之串成文章。这一道题写完，罗生想了一次，说明时间至少过去了两个小时以上。他随便吃了几口，填了填肚子，便又看向下一题。看到这一题的时候，他稍稍松了口气。这一题是让考生阐述如何控制疫情的，这不是一道医学题。作为一位地方官员，就算是不懂医道。也要懂得如何应对这种突发情况。这道题大概的意思是：如果你是一名县令，在辖区发生疫情的时候，应该如何控制才能将伤亡降至最小？这道题问的不是治，而是防。关于这道题，他和孙神医有过深入的交流，重视水源，多喝热水，平日里多多普及医学常识，防止疫情的发生。一旦发生疫情，及时隔离，注意消毒，妥善安葬亡者。两道题大概用了两个时辰以上，时间还来得及。唐宁看了第三题的题目，一边揉着手腕，一边思考。最后一道题是有关刑罚和教化孰轻孰重的，本质上问的是依法治国和以德治国哪个重要。这个要结合实际情况回答。乱世用重点，太平盛世则提倡德主行府。陈国这几年国家较为稳定，清查酷吏，减轻刑罚，严禁动用私刑。从这一系列的举措来看，应该是偏向于后者。迎合这一点，应该不会有什么大错。唐宁大概答的是德治与法治应该相辅相成，相互促进。写完之后发现字数太少，毕竟他既没有提到先贤，又没有歌颂君王。字数远远不够，无奈之下，他只好又列出了两者的优点和弊端，应该如何把握尺度，如何改进，又有哪些细节需要注意？提示交卷的罗生已经想起很久了。唐宁将草稿誊写完毕，收拾好东西的时候，已经有差役前来清场。他走出考场，身边的考生寥寥无几。只不过这一次，并不是他出来的早，而是大部分考生都已经答完离场，走出贡院，远远的看到了四道身影在远处等待。第六十八章，狗屁不通。贡院之内不允许考生逗留，贡院之外的人影倒是不少，考生们三三两两的聚在一起。面带笑容，小声交谈。这次的策论题目较之前几年要容易多了。我告诉你啊，今年策论的三道题目中有两道我曾经都做过，我只压中了一道。去年水患，林州也遭受了不小的损失，今年竟是真的考到了治水方略，那可真是恭喜二位了。唐幺幺快步走上前，脸上的表情有些忐忑。唐宁前两场都是罗想之后就出来了，这一次要晚了整整一个时辰，他心中有些没底，小声问道：“怎么样？一般吧。”唐宁如实回答：“写这种文章本来就不是他的强项，至少也要经过一两年的训练，写出来的东西才能拿得出手。”更何况是达到和这个世界读书人差不多的程度，接下来就只能听天由命了。都考过了，就不要再想这些了。钟毅走上前说道：“快点回家吧，娘今天准备了许多你喜欢吃的饭菜。”苏如没有说话，只是默默地接过了唐宁肩上的包袱。至于方小胖，只顾将手上的东西填进嘴里。考场之外，自然也有学子注意到他，有不少人的脸上露出了诧异和不解之色，远远地对他指指点点，小声议论：“那不是双榜第一的那位吗？”
，原来他就是两次力压徐清扬和张延生的唐宁。他怎么现在才出来？是啊，今年的策论并不难。徐清扬和张延生两人，锣声响起就出来了。他怎么？莫非他其实不善策论？你们说，若是两榜第一，折在了这策论上，这不太可能吧？这些议论的声音，唐宁能够听到一些。素如抓着包袱的手微微用力，终于有些担忧的看了他一眼。唐幺幺面露愠色，却也无可奈何，恨恨道：“我们走。”咦，这不是双榜第一的钟家姑爷吗？怎么到现在才出来？莫不是被策论难住了？唐宁转过头，循着声音传来的方向望去，看到那位刺史公子背着手向这边走来，他身旁跟着几人，看着唐宁，一脸戏谑。唐幺幺撇了撇嘴，说道：“出来的晚，总比某些人连进都进不去要好吧？”董明俊知道他是在嘲笑他在第一场的时候就落榜了，脸色变了变，眯起眼睛说道：“姓唐的，你最好告诉你的那位表姐，以后别让本公子看到他，看到他又怎么样？”唐幺幺不屑道：“你能认得出来吗？”只是想到那个女子。董明俊就觉得某个部位隐隐作痛，心中更是抑制不住的恼怒，咬牙道：“他就是华成辉，本公子也能认出来。”唐幺幺撇了撇嘴：“不用华成辉，他换件衣服你就认不出来了。”唐宁看着他一眼，说道：“我们走吧。”董明俊本来还想张嘴再嘲讽两句，唐宁目光淡淡的瞥了他身体的某个部位一眼，这一眼，董明俊只觉得当下发凉，浑身寒毛直竖，似乎就连那个部位都抽痛了几下，话到喉咙再也说不出来了。直到唐宁等人走远，他身旁才有人轻轻推了推他，诧异道：“董公子，你没事吧？”董明俊身上那种不舒服的感觉这才消失，只觉得那家伙刚才那眼有些熟悉，似乎在什么地方见过，让他想想就觉得下体又开始作痛。他有些愤愤的看了某个方向一眼，挥手道：“我们走。”回去的路上，唐幺幺诧异道：“居然就这么走了？姓董的改姓子了。”唐宁只顾走路，刚才耗费了太多的精力，他有些饿，极其想念家里的那一顿丰盛饭菜。中义和苏如看了看一言不发的他，面露担忧。唐幺幺却是没有停下，自顾自的说道：“我听人说啊，姓董的前两天逛青楼的时候，那个那个。”总之，我表姐那天晚上那脚踢得真狠。听到他的话，唐宁顿时来了兴趣，看着他，好奇地问道：“他逛青楼的时候怎么了？”就是，就是。唐幺幺组织着语言，有些为难，目光望向唐宁的时候，眼前忽然一亮，说道：“就和你早上一样。”唐宁心道：“不会吧？他那一脚居然踢得刺史公子硬不起来了，难怪他那么恨唐幺幺的表姐。”等等，他早上怎么了？什么叫和他早上一样？唐宁用杀人的目光望向唐幺幺，今日之仇，来日必报。方小胖咬着手指头，扯着唐宁的袖子问道：“青楼是哪座酒楼？”我怎么没有去过？那里面有什么好吃的？唐宁捏了捏他的圆脸，说道：“小孩子不要问那么多。”哦，方新月点了点头，想了想，又抬头问道：“那唐宁哥哥，你早上怎么了？”唐宁早上在院子里进行深蹲跳，他的这具身体还是很文弱的，需要多加锻炼。周氏已经过去，他也就彻底的不再去想这件事情了。考完策论之后，岳父岳母都没有问他考的怎么样，似乎是所有人都选择性的忘记了这件事情。纵然前两场他都能够用开挂的方式安然度过，但这最后一场极具这个时代的特色，他短时间内还是无法适应。林州贡院。岳俊的考官们起了一个大早，用过早膳之后，才不急不缓地向批阅试卷的小阁走去。周试已经结束，经过了两场的筛选，考生已经不足一千，平均分到一位考官手中的试卷。不过数十，他们有着充足的时间慢慢批阅。梁栋来得很早，他先是将自己手中的试卷翻阅了一遍，没有看到熟悉的字迹，心中有些失望。他非常想看看那个妖孽的策论答得如何，但看来这一次他的试卷是分到别的考官那里了。失望归失望，他调整调整心情之后，便坐下来开始批阅。经过两次筛选。留下的学子素质显然更高。他翻开第一份的时候，看了一会儿，脸上就露出了满意之色。与此同时，此处堂内的另一处，一位考官看着面前的一份试卷，眉头却是皱了起来，毫无章法，狗屁不通，简直是狗屁不通。他不仅皱起了眉头，脸上甚至露出了愠怒之色。此人到底是不是读书之人？写的是什么狗屁文章？便是八岁幼童，也要胜他一筹。这样的人也能通过前两场，莫不是作了弊？王朔心中十分愠怒。就拿这第一道策论来说，谈治理水患，他既不歌颂圣人的功绩，也不引经据典。简直是乱写一气，文笔幼稚，没有任何章法可言。才弯曲直是什么东西？直树造林和治理水患又有何关系？这一道策论，哪怕是寻常学子，闭着眼睛也能写出来，胜过这一篇千倍百倍的文章。他阅卷多年，从未见过这样拙劣的策论。本着负责任的态度，他又看向了第二题：防治瘟疫，多喝热水。他已经不用再看下去了，顺手将这张考卷放在右手边。他放在右手边的都是劣等不重的试卷。他重新取过一张试卷，此考生第一题先歌颂了大禹的功德。引经据典，又肯定了当代治水的举措，提出几点看法。文章写的花团锦簇，当取。看完了这一张试卷，他的心情才好了一些。在试卷上画了一个圈之后，将之放在左手边，代表这是他向主考强烈推荐的考卷。有几人从门外进来，堂内的考官抬头看了看，纷纷起身抱拳行礼。为首的两人是本次周氏的主考方王两位大人，他们身旁还有三人，所有的考官已经认识过了。这三位并不算是考官，不过自数年前科举改制之后，但凡策论试卷，除考官外，还会设有三位写考，这三位写考必
，水部郎中张浩，京东路提刑，宋谦，太医城，林一红。第六十九章策论激变。从门外走进来之后，方红对三人拱了拱手，说道：“劳烦三位同僚了。此次周氏的考官大多是从礼部和吏部抽调的，他们或许能分辨得出来考生的文采如何，但要分别出策论的优劣，定出先后，还是要靠这三位写考。”林一红负责审阅有关疫情控制的第二道，拱了拱手，说道：“分内之事。”方大人客气了。京东路提刑宋谦与方红是多年的至交好友，可他则没有那么客气，微微点头，拿起了一叠考卷。方红看向水部郎中张浩，说道：“有关治理水患的这道策论，就麻烦张郎中了。”张浩面无表情的摆了摆手，说道：“不用了，不过就是些马屁文章，有什么好看的？难道还能真指望他们去治水不成？”方红有些无奈，水部此次将张浩派过来，他就知道会出一些事情。这位张郎中虽然官职不高，但在兴修水利。治理水患上却是有真本事的，只不过他平日里为人太过清高自傲，脾气又倔又硬，对于近些年朝廷策论取势的现状极为不满。张浩认为，近些年来科举的策论早已失去了策论的本意，太过注重于文章本身，反而忽略了最重要的策。世子们文章写的花团锦簇，但通篇下来都是些空话套话，最后取的都是些只懂怎样写文章，不懂如何治国的庸才。科考中的这些问题虽然存在，但方红却认为没有张浩说的那么严重，摇头道。张郎中此言差矣，考生之见识与学识参差不齐，也未必都像你说的那样。他从桌上拿过来两张试卷，说道：“这两份都是今年策论的优秀之作。”张郎中且看看。张浩虽然不觉得这些考生能想出什么有用的方略，但也知道方红不仅是主考，也是吏部侍郎，他的面子还是要稍微给一些的。他接过两份试卷看了看之后，脸色稍稍缓和，却还是摇头说道：“只是重复前人的东西而已，看似头头是道，实则毫无用处，鸡肋至极。”方红摇了摇头，说道。周氏考生大多是些年轻学子，张大人总不能将他们与水部官员相比。张浩最终还是退了一步，坐在属于自己的那张桌旁，便算是屈服了。毕竟这是周氏，事关重大，他心中就算再不满，也要服从朝廷的安排。他坐定之后，拿起一张白纸，若是真的遇到了什么优秀的策论，也好记录下来。虽然这个可能几近于无，他望向身旁的一名考官，问道：“这位同僚，你那里可有落卷？”落卷便是未被录取的试卷，他需要几张垫在桌上。王朔点了点头。将刚刚批阅过的几份落卷递过去，其中便包括那一份。狗屁不通的考卷，多谢。张浩拱了拱手，接过试卷，将其垫在桌上，目光不经意的一扫，看到了最上面一张考卷上的几个字：“有意防洪，加快航运。”张浩表情正了正，不由得坐直了身体。水部的职责不仅是兴修水利，作为水部郎中，洪水的防治、船舶航运、鱼捕运漕都是他的分内之事。几个月前，朝廷关于京江的防洪和航运一事，便已经向公部下了命令：尚书大人不懂治水，作为分管此事的水部郎中。张浩几乎是独自扛下了所有的压力。这期间，他翻阅了无数典籍，实地考察数次都没有想出一个好的方法。此次刚刚回京，就被调来灵州担任写考了。防洪和航运这两个词一经出现在他的眼里，便再也不能忽视。他将那份落卷拿起来，目光投上去，没有提到大禹治水，也没有歌颂朝廷这些年在治水上取得的成就，开门见山的罗列出一条条：疏浚、塞之强干、源头治理、减少泥沙来源。张浩没有落过一字一句，因为这一道策论，此人根本没有写一句废话，这才是真正的。测，这是一份与众不同的考卷。水部这些年来，为了治水，做了不少努力。他们没有一味的按照古往经验治水，也做了不少创新。这些年来，他们一路磕磕绊绊，想出了不少新的治水方略。耗费大量的人力物力进行试验之后，发现了每一种方法有优点，也有缺点。每一种方法都需因地制宜，综合考虑。他们为了得到这些结论，付出了太多的代价。现在，这些结论就明明白白的躺在他面前的纸上。水部是不会将这些东西公布出去的。因为就在他离开京城之前，水部内部对于这些结论还有不小的争议。这道策论的最后还举了一个例子，关于京江某条江段的防洪和航运应该采取何种措施。这是一个张浩没有听过的词语——采湾取直。考卷上详细的写了采湾取直的优点和弊端，说的张浩心花怒放。只要能有效防洪、改善航运，这些弊端都是能够接受的。可纸上写了这么多，就是没有说采湾取直是什么。京江某条江段的防洪和航运问题已经困扰了张浩好几个月，他正看得兴起。就像是长达数个月的黑暗中，忽然射出来一道耀眼的光芒，让他朦朦胧胧似有所悟的时候，这条光芒又消失了。岂有此理！他本就是容易暴怒的脾气，心中一股无名火起，狠狠地拍了拍桌子，猛地站起来。方红就在他前面的桌旁，正在审阅被诸位考官推荐上来的考卷，身后传来的异响吓了他一跳，转过头，诧异问道：“张侍郎，你这又是怎么了？”张浩余怒未消，指着那张考卷，连声道：“岂有此理！岂有此理！”在他身旁的王朔见他指着那张落卷，笑道。张大人也觉得此人写的实在是狗屁不通。张浩看着他，瞪眼道：“你说什么？”王朔被他吓了一跳，站起身，诧异道：“此人文章写的毫无章法，可谓狗屁不通。你懂个屁！”张浩脾气耿直，即便是在朝堂上，也分毫不让，指着王朔大声道：“他写的要是狗屁不通，其他人便连狗屁都不如。我告诉你，这里所有的考卷加起来
，也不如他一个。王朔也被激出了火气，怒道：“此人文章没有章法，策论之中竟夹杂白话，这里随便拿出一张考卷，也比他强上百倍千倍。”章法，张浩看着他，冷笑道：“你说的章法，就是从头到尾只知阿谀奉承，满篇空话套话的积累文章。此人就不是满篇空话套话了。”王朔冷哼一声，目光看向林一红，抱拳道：“林大人，不妨看看他这第二篇策论写了什么。”王朔记得清楚，第二篇策论问的是如何防疫。他竟答出了多喝热水，若是喝水能治病，要这天下的大夫还有何用？林一红接过那张考卷，看向了策论第二道，这一看便是许久。王朔等不及了，看着他问道：“林大人如何？”林一红心中正好奇，这字迹看起来怎么那么熟悉？闻言点了点头，说道：“此人之文章的确毫无章法。”张浩面色沉下来，王朔脸上露出笑容。林一红放下考卷，说道：“但若是不论文章，只看策论，论如何防疫，如何控制疫情，本官看过的所有考卷加起来，也抵不过这一篇。”王朔脸上的笑容僵住。第七十章无名英雄，一派胡言。王朔看着林一红，大声道：“林大人，不要以为本官不懂医术，防疫和多喝热水有何关系？”林一红摇了摇头，说道：“黄帝内经有云：‘病治而治之汤液，饮用热水可助阳气行经络。’更何况，王大人难道只看到了多喝热水，没有看到除了多喝热水之外，他还写了诸多疫病的防治与控制之法？”王朔皱眉道：“林大人也认为这是一篇好文章。”林一红摇了摇头：“本官说过，若单以文章论，此文文笔稚嫩。”章法全无，只能算作劣等。说到这里，他的话音却又一转，说道：“但若不论文章，只看策论，此文当为上上佳。”京东路提刑宋谦也早已拿起了这份颇具争议的试卷，看了看之后，点头道：“林大人说的有道理，此人文章稚嫩，但策论却是与其他考生不同，没有半句虚言，条条落到实处。这篇文章中的很多想法和本官不谋而合。不管这份考卷取与不取，本官也都要见见这份试卷的主人。为何不取？”张浩皱起眉头，质问道：“这一场考的便是策论，既然两位大人都说了。”他的策论可定为上上佳，为何不能取？王朔挥了挥手，不容置疑道：“即便是他的策论有可取之处，但文章实在太过劣等，取之不足以服众。这样的策论不取，那什么样的策论该取？”张浩眼中已经升腾出火焰，指着王朔大声道：“像王大人这样只懂文章，不懂治国的人才该取吗？朝廷要的是治水的人才，不是不学无术，只懂得写文章的学究。”这已经是被人指着鼻子骂了。王朔气得胸口起伏，指着他颤声道：“你！”张浩的愤怒却并没有平息，愤慨道。金江水患，一条有用的治水之策，能够为朝廷节省数十万两赈灾款项，能够节省多少人力物力，能够挽救多少无辜性命，这些你王大人算过吗？他气得手都在哆嗦，愤然道：“若是你王大人凭借着几篇锦绣文章便能治理水患，我张浩当着满朝文武的面，当着天下人的面，向你王大人磕头认错。”王朔胸口起伏，面色涨红，哆嗦道：“你，你！”张浩的愤怒已然达到极致，就是因为有你们这样的人在，才让朝廷错失诸多人才，拥臣误国，拥臣误国呀！你你，王朔只觉得两眼发黑，扶着桌子，身体摇晃，险些摔倒。张浩大怒道：“你就只会说你吗？”两位大人，息怒息怒。作为主考，方红不出面已是不可能了，连忙让人将两人拉开。一份考卷，竟让两位朝中重臣吵成这个样子。如果他再不出面，这两位怕是就要打起来了。不知这到底是何方神圣的考卷？对于策论一事，王朔和张浩代表的不是他们自己，而是朝堂上具有不同意见的两方势力。可以预见。这一份考卷，若是在朝堂之上，会引起多么大的风波！方红心中也是郁闷之极。他既然有如此的才能，能同时让三位写考给出这么高的评价，文章又怎么会写得这么烂？这完全不合常理啊！他拿过那份考卷，只看了一眼，所有的不合理就变成合理了。他能在前一刻，粉骨碎身全不怕，要留清白在人间，后一刻变。蓝起画峨眉，弄妆梳洗池，当然也能以策论折服写考的同时，让考官对他的文章深恶痛绝。他是林州州市的主考，这篇文章取与不取，最终的决定权在他手里。若是不取，便是张浩刚才贬斥的策论以文章取势，失了初衷；若是取，便是只看策论不谈文章。而他的策论能被三位写考如此赞扬，必定会放在上上佳之列。他看向身旁一直保持沉默的王勃，同为主考，他需要征求对方的意见。王勃与他目光对视，思忖片刻，目光望向张浩，问道：“张大人刚才说的，此篇策论能为国库节省数十万两饷银，节省大量人力物力，有效的治理金江水患，是真是假？”关于那道策论。张浩此刻已经想通了大部分，但还有一些地方存有疑惑，还得见一见这考卷的主人。他看着王勃，点头道：“句句属实，没有丝毫夸大。”王勃点了点头，目光再次望向林一红。不等他开口，林一红便点头说道：“王大人，尽可放心，有关疫病防治一事，我已和师傅师叔有过谈论。此篇策论可当做疫病防治与控制的规范，呈上朝廷，推广地方。”王勃的目光望向京东路提刑宋谦的时候，对方点了点头，说道：“当为上佳。”王勃的视线最后望向王朔，问道。王郎中的意思是，王朔此时已经缓了过来，沉默许久，低头道：“全凭两位主考决断。”张浩刚才最后问的那句话，让他的心里有些没底。张疯子什么事情做不出来？他担心对方真的上奏朝廷，让他带着几篇文章去治理水患。他是礼部郎中，也就安排安排庆典，批阅批阅考卷
，哪里懂什么治理水患？不过就是一份考卷而已。为了此事和张疯子结下梁子，不划算。万一朝廷真的让他去治水，他哭都来不及。方红和王勃谈论片刻，才说道：“关于此卷，大家还是共同商议商议吧。就算是作为主考，他们对于这几道策论的认识，还是远逊于这三位写口。”王勃对三人拱了拱手，说道：“这每一道策论，还请三位大人详细说说。”林一红抱拳回礼，理当如此。张浩眉间浮现出一丝忧色，喃喃道：“没有想到。”科考策论之弊病已经如此明显，各州取的竟都是一些不通时务的庸才。此次回京，本官必定要向朝廷上奏，策论改制，刻不容缓。阁楼之内，十余名考官围在一起，各抒己见。阁楼之外，几名差役探头探脑的望了一眼，脸上露出失望之色。刚才里面吵得那么激烈，怎么还没有打起来？周氏第三场结束之后，并不像前两场一样，隔两天就会张榜公布，考官们会仔细斟酌，要在五天之后才会给出周氏的最终结果。这五天，对于任何一位等待张榜的学子来说，都是漫长的煎熬。第四天的时候，阅卷就已经结束，只等最后核查无误，就会在明日一早张贴出这一次周氏的结果。贡院在第四天早上解除了所愿，作为永安县令的钟明礼一大早就被请去贡院。考卷批阅完毕之后，地方县衙需要协助贡院完成后续的放榜、通知考生等事宜。他直到吃早饭的时候才回来。刚刚坐下，陈玉贤便迫不及待地问道：“怎么样，有关于宁儿的消息吗？”最后的名次还没有确定。钟明礼摇了摇头，说道：“为了避免舞弊，要到最后一刻才会解除考生的胡名。”他拿起筷子，夹了口菜。像是想到了什么，开口道：“下一次科考，怕是又会有很大的改制，许多学子怕是要吃亏了。”陈玉贤皱眉道：“怎么又改？”据说第三场阅卷之时，水部的张郎中和礼部的王郎中为了一份考卷，差点打起来。钟明礼解释道：“所有的考官针对那份考卷讨论了数个时辰，包括两位主考在内，十余名考官已经达成共识，策论应以策为重，轻文重策。这样一来，虽对朝廷取材有利，但那些只知背诵套路、不通时务的学子，怕是要恨死那张考卷的主人了。”唐宁对此深以为然。方小胖的大伯是有大智慧的，策论策论，当然要重策轻文。治水防疫靠的是干货，不是拍马屁的文章。一份考卷，将一个国家选取人才的方法推向正轨。他端起茶杯，轻轻抿了一口，为那位不知道名字的英雄喝。第七十一章到底是谁？周氏放榜的日子是在九月二十一。考生可以通过两种方式得知自己有没有考中。贡院在放榜当日就会将榜单张贴在贡院外墙之上，甲乙双榜，透明公开，所有人都能看到。过了午时，各大衙门便会有差役去学子落脚的地方报喜，动静很大，一般都会闹得人尽皆知。这当然不是多此一举，十年寒窗无人问，一举成名天下知。这可是阳明的好机会，衙差们当着众人的面，一边敲锣，一边大声呼喊：“恭喜唐宁公子得中州市界员，恭喜唐宁公子得众省市会员，恭喜唐宁公子得众殿市状元。”虽然在这之前就已经得知了自己的名次，但被报喜的差役们当众这么大声宣布，是一件很长脸的事情。众状元了却没有多少人知道，这和没中有什么区别。当然。虽然周氏第一只是戒元，但就算是戒元，也是许多人一辈子都难以获得的荣耀，足以让所有的学子激动的难以入眠了。唐宁昨天晚上也有些难以入眠，他自然不是期待着自己能够再次高中榜首，他自己有多少斤两自己清楚。要论写文章，恐怕唐幺幺都比他强上不止一星半点。他担心的是，万一落榜，虽然没有人会责怪他，但小茹他们心里肯定会避免不了伤心和失望。爬得越高，摔得越惨。早知道前两场就凑合打一打算了，给了他们希望，到头来又让他们失望。唐宁心中很过意不去，所以他昨天晚上失眠了，不知道什么时候才睡着。钟毅和苏如已经不知道是第几次在他紧闭的院门前徘徊了。苏如有些担忧道：“马上就要张榜了，小宁哥怎么还没起床？”晴儿推了推门，说道：“姑爷早上经常赖床的。”唐幺幺从后面走过来，诧异道：“他还没有起床吗？”钟毅无奈道：“院门从里面关了。”他说这句话的时候，唐幺幺已经跳上了墙头。他的话说完，唐幺幺的身影消失，从里面将院门打开，打开了一道院门，还有房门。唐幺幺没有穿墙而入的本事，在外面敲了敲门。无人应答，钟毅走上前说道：“他昨天晚上应该没有睡好，让他再睡一会吧，我们晚些去也可以。都什么时候了，还睡？”唐幺幺知道钟毅和苏如他们已经等得十分焦急了，挥了挥手说道：“我进去叫他。”房门没有开，但是唐宁为了保持房间里面的空气清新，一般在晚上睡觉之前会将窗户打开一个小缝。唐幺幺从窗户外面看了一眼，床上的人是穿了衣服的，他放下心，打开窗户跳了进去，向床边走去。他看了看被踢到床脚的被子。以及仰面躺在床上的身影时，撇了撇嘴，正要走过去叫醒他，脚步忽然顿住，他的目光望向他身体的某个部位，惊讶的嘴唇微张。外面唐幺幺叫门的声音很大，唐宁费力的睁开眼睛，不知道是不是错觉，他刚才迷迷糊糊睁眼的时候，竟然像是看到了唐妖精。醒来了就快点开门，马上就要放榜了。小茹和小易都等得着急了。门外传来的声音让他知道，这只是一个幻觉。唐妖精明明在外面叫门呢，幸亏只是幻觉。男人早上起床的时候总会有一些反应，即便是这些反应能洗清他身上的耻辱，也不能让他看到。他坐起身子。开始穿衣服，门外钟毅诧异的看着唐幺幺，问道：“你都叫醒他了，为什么不从里面打开门呢？”忘了
。唐宁用最快的速度洗漱完毕，门外已经有两辆马车在等待。彭琛一早就去了衙门，他今天要对考中的学子报喜。唐宁一想到他那张面无表情的脸，报丧比报喜更合适，心中就为那名倒霉的学子默哀。唐宁一个人一辆马车，钟毅和唐幺幺、苏如一辆。陈玉贤站在钟府门口，对他们挥了挥手：“早去早回。”唐宁本来不想去看榜的，落榜了让人失望就算了。小茹和钟毅他们满心欢喜的去了。若是榜上无名，落差岂不是更大？可自从他答应参加周氏的那一刻起，很多事情就已经身不由己了。够月门口早已是人山人海。第二场结束之后，已经只剩下一千名左右的考生，但今日放榜之时，贡院周围的人数却比第一场的时候还多。这也并不奇怪，周氏三年一次，自开考的第一天起就聚焦了整个林州的视线，无论是参考的学子，还是林州百姓，都等待着最后接榜之日的到来。唐宁让钟毅他们在远处的路边等待。自己向人群之中走去，临走的时候，他还多看了唐幺幺两眼。唐妖精今天看他的眼神有些不太对劲，说不上好，也说不上坏，给唐宁的感觉就像是第一天才认识他一样。此刻还不到张榜的时辰，贡院之外不少人的脸上已经露出了焦急和期待之色，嘈杂的声音不绝于耳，吵得人心烦。唐宁刻意选了一个清静的角落，也没有躲开众人的议论。不知道这一次到底何人能得中借缘，那自然是前两场双榜第一的唐宁了。要说借缘，还有谁比他更有可能？哎，那可未必。我听说他第三场策论的时候。出场极晚，晚得有些匪夷所思。莫非他不善策论？如此说来，徐清扬和张延生后来居上的可能就很大了。我觉得是徐清扬，我觉得是张延生。要不赌十两银子？唐宁听了一会儿，心里有些可惜。怎么就没有人赌他是借缘呢？如果有这样的赌局，他一定会拿出所有的身家，再向唐幺幺借一万两银子，赌自己不中。这样一来，他至少可以少奋斗十年。今年周氏甲榜共七十八人，乙榜一百六十二人。某一刻，他从这些嘈杂的声音之中，听到了一道略微有些熟悉的声音。他转过头，看到董明俊被人簇拥在某个角落，正和身边之人大声说着什么，唾沫横飞。不知道第一场就被淘汰的他来这里干什么？唐宁瞥了那个方向一眼，很快就又移开了视线。他抬头看了看太阳的位置，估计着张榜的时间应该快到了。董明俊身边的一名年轻人看着他，问道：“董大人可是刺史？除了人数以外，董公子还知道什么内幕？这次谁是借缘？谁是借缘？要到正式张榜的时候才能知道。”董明俊摇了摇头，说道：“不过其他的事情我倒是知道一些。”董明俊在众人期待的眼神下，缓缓开口道。据说前几日阅卷之时，两位主考因为一张考卷险些打了起来。后来好像所有的考官议论了之后，决定向朝廷提出改制策论。日后的策论可能不再重视文章的好坏，要轻文重策。什么？请由此事？此言一出，他身边的众人顿时大惊。科举岂是说改制就改制的？一个小小的改制，就可能让他们多年的苦读和努力白费。他们岂能不惊不怕？那个让考官做出如此决定的家伙到底是谁？唐宁靠在一棵树上，不知为何，忽然感觉到后背有些发凉，周围阴风阵阵。第七十二章，太过分了。董公子，这消息是从何处得来的？策论改制，这当不当的真？好好的策论，怎么会说改就改？董明俊很享受这种被众人众星拱月的感觉，却不喜欢被人质疑。闻言皱眉道：“你们这是不信任本公子吗？”“当然不是。”他身边的一人摇了摇头，急忙道：“我们当然信任公子，只是此事事关重大，还请董公子给我们详细说说。再详细的，我也不知道太多了。”董明俊摇了摇头，说道：“我爹也没有见过那张试卷，只是听一位考官提到，那人的考卷上写道：多喝热水能防治疾病。这一条经过太医证实，居然是真的。”还真是让人匪夷所思。唐宁嘴唇微张，偏过头，目光再次望了过去。围在他身边的考生们并不关心喝热水能不能治病的问题，他们只关心科举会不会改制，会不会对以后的策论产生影响。若是朝廷开始重策轻文，他们大多数人之前所做的努力便要付诸东流，哪怕只是一点小小的改动，对于他们来说也要多付出千倍万倍的努力。到底是谁？这是葬送了无数考生的前程啊！我与此人不共戴天，别让我知道他是谁。等到周氏张榜就知道了。此人的考卷被考官如此重视。定然是周氏借缘。唐宁靠在一棵树上，亲眼见证，在极短的时间之内，众多考生的心情由焦急等待变成了同仇敌忾。身边的所有人都在咬牙切齿。对于那张传说中的考卷的主人，恨不得食其肉啖其血。唐宁的平静，或者说诧异，就显得有些脱离群众。在发觉有数道视线停留在他身上时，唐宁怔了怔，下一刻脸上就露出深恶痛绝之色，一拳砸在树上，咬牙道：“太过分了，太过分了！怎么可以这样？太不道德了！”他脸上露出失望和愤怒的表情。缓缓地向外面走去，人群看他的目光变得满意，重新议论起来。你们说这次的借缘是谁？徐清扬肯定是徐清扬，我猜是张延生，肯定是他们两个人其中一个。找他们去。唐宁从人群中挤出来的时候，后面拥挤的人群已经变得更加骚动，他们目露凶光，在人群中寻觅着什么。他走出去没多远，就听到有声音从前方传了过来：“咦，这不是堂兄吗？还会放榜？你怎么出来了？”唐宁抬起头，看到徐清扬和张延生结伴来。唐宁看着他们，先是一怔，随后便大惊道：“你们怎么来了？”徐清扬微微一愣。诧异道：“我们爱看公园放榜啊。”张延生看着前方躁动的人群，疑惑道：“他们怎么了？”唐宁诧异道：“你们还不知道？”张延生疑惑道：“知道什
你们两个考得如何？徐清扬想了想，说道：“尚可，这个时候就别谦虚了。”唐宁看着他，说道：“我还不知道你们，今年周氏的戒元，肯定就是你们两个其中之一了。”徐清扬脸上露出尴尬之色，说道：“我们可比不过堂兄双榜第一。”唐宁摆了摆手，说道：“策论不是我擅长的，你们不必谦虚。”张延生疑惑道：“可这和他们找我们有什么关系？你们两个考得好。”唐宁想了想，说道：“他们嫉妒，对他们嫉妒。”啊！徐清扬和张延生两人脸上同时露出震惊之色。唐宁看着他们，劝慰道：“你们快跑吧，你们两个考得很好，他们嫉妒死了。要是让他们抓到，你们就完了。”他话音刚落，身后便传来喊声：“我看到徐清扬了，张延生也在，抓住他们！”几道呼喊声过后，人群便向着这边蜂拥而至。看着人群向这边涌动而来，徐清扬和张延生愣了一瞬，随后便飞快地转过身，拔腿就跑。多谢堂兄，堂兄大恩，来日必报。唐宁退到路边，看着撒腿狂奔的两人，心中暗叹：谁说书生文弱？从两人逃跑的速度来看，完全看不出来。他对徐清扬和张延生的印象非常不错，当然不忍心看到他们被打。看那些人群情激愤的样子，肯定不是被打那么简单，搞不好会出人命的。唐宁摇了摇头，他这个人呐、啊，就是心善。他抬头看了一眼，两人已经跑得看不见了。再一回头，看到贡院的大门打开，有差役抬着梯子从里面走出来，这就是要张榜了。唐宁脸色猛地一变，飞快地向钟义和苏如的方向跑去。马车旁，钟义看着他狂奔过来，担忧道：“怎么了？发生什么事情了？”苏如也是一脸担心地望着他。唐宁扶着马车，大口地喘着粗气，跑。快跑！这一次和前一次不一样，搞不好是要出人命的。又要跑！唐幺幺看着他，又指了指前面，说道：“可是他们现在才张榜，快跑！”唐宁催促钟义和苏如上了马车，又对那车夫道：“快回中府！”车夫虽然奇怪，但还是听他的命令，启动了马车。唐幺幺上了他的马车，疑惑道：“到底发生了什么事情？”他话音刚落，贡院之外的人群中忽然爆发出了一阵强烈的骚动。唐宁，唐宁在哪里？姓唐的，你出来！唐幺幺被这阵势吓得有些发懵，张大嘴巴，一脸震惊地看着他。质问道：“你刚才干什么了？”唐宁没时间回答他，从马夫手里夺过马鞭，狠狠地抽在那匹马的屁股上。马车的速度再次加快。贡院之外的考生不知道有多少，如果被他们围住，就算是唐女侠再厉害，也不是那么多人的对手。他靠在马车上，回过头，发现贡院已经看不见了，才长长的松了口气。你杀人了？唐幺幺看着他，怔怔问道：“除了杀人，他想不出还有什么事情能引发那么大的轰动。不对，就算是杀人，也不可能引动那么多人的怨气。”他回头看了看隐约觉得贡院的方向。怨气冲天，唐宁心有余悸，喃喃道：“比杀人还要再严重一些。”唐幺幺面色大变，杀了两个。唐宁想了想，说道：“还要再严重一些。”党人财路犹如杀人父母，断人官途如同抄家灭门。参加林州州试的学子有五千余人，整个陈国的考生加起来不得有十万以上。如果以后科举的策论真的改革了，这何止是抄家灭门？他不仅仅抄了陈国读书人的家，灭了他们的门，还顺手扒了他们的祖坟。这谁能忍啊？唐宁心中已经暗自做了决定，这几天他就待在家里不出来了。以后出门的时候带上一个蓬称还不够，必须多带几个保镖，至少三个。除此之外，他还要勤加练武，提高自身才是硬道理。否则不知道哪一次出门就会被人从身后拍了转。唐幺幺听着远处的声音，面色逐渐苍白，和他一样无力的靠在马车上。第七十三章，周氏戒元。贡院之内，为了减少舞弊现象的发生，在正式张榜之前，所有的考卷都是胡名的。张榜之前，才有外放御史将胡名拆开，按照顺序一一誊录，最后再由两位主考检查一番，才会正式张榜。此时，此次林州州市的录取榜单已经有几名衙役拿出去张贴了。贡院之中，刚刚得知戒元名字的林一红有些发愣，直到这一刻，他才意识到，他当初审阅那考卷的时候，那种对于自己的熟悉感是从何而来了。他也终于明白，为何一个普通的考生在医道上会有如此深刻的见解，因为这个人是他的师叔，他居然做了师叔的考官，脸上的表情比林一红更加精彩的是钟明礼。当他以为唐宁这一次的周氏旅程只能止步第一场的时候，他随随便便就拿下了双榜第一。当他以为他的策论失误应该与榜单无缘之时，他又拿下了戒元，当然，他心绪难平的原因不止如此。水部郎中和礼部郎中因为他的考卷当堂激变，差点大打出手。三位举足轻重的写考对他的策论表示了极大的肯定。诸多考官经过商议之后，决定将这份考卷送往京城，有极大的可能会拉开科举策论改制的序幕。他的心绪有些复杂难平，得一闲绪。他这位岳父自然高兴，但若是闲绪太闲，也会闲出麻烦。他听到贡院之外针对唐宁的震天呼声，心中不免有些担忧。担忧之余，又有些恼怒。若不是礼部郎中有眼无珠，又怎会引来水部张浩与他当堂激辩？这一切的罪魁祸首就是王朔。王朔也在人群中下意识的打了一个机灵。张浩看他的目光不善也就罢了，那位太院的林大人看他的眼神，为何也像是看仇人一样？就算是证件不同，他们也不至于这样吧？再退一步，这两位写考好歹有一个证件不同的理由。那位林州的地方官员为何也用那样的眼神看他？方红从远处走过来，走到钟明礼身旁。看着身旁的另一人，介绍道：“这位就是我和你提过的钟大人，这几
。方红看着钟明礼，笑道：“钟大人，这位是宋千宋大人，京东路提琴的大名，可谓是如雷贯耳。”钟明礼顿时肃然清静，拱手躬身，见过宋大人，钟大人不必多礼。宋千挥了挥手，说道：“先要恭喜钟大人，得此佳婿，真是让人艳羡。”钟明礼脸上露出笑容，拱手道：“还要多谢几位大人赏识，下官带小婿在这里谢过几位大人，为朝廷甄选人才，这是我们的职责所在。”宋千笑了笑，说道：“令贤婿之策论，与本官多年来的某些想法不谋而合。”有些细节，本官还想和他谈上一谈，到时候还请钟大人代为引荐。钟明礼还未开口，方红便摇了摇头，说道：“唐介元这两日怕是不会清闲，你有什么话，等到陆明宴的时候再问吧。周氏结束之后，地方官员会在三日后举办陆明宴，宴请新科举人和贡院考官。这一传统已经绵延了数百年。”水部郎中张浩便站在一旁，闻言不满道：“凡事都要讲一个先来后到，本官可是第一个要见这位谢员工的，那就让张大人先。”方红笑了笑，又看向林奕红。说道：“林大人不是也有些事情要问唐介元吗？张大人和宋大人排在前面。陆明宴当晚，林大人怕是没机会了。钟明礼自然是想要唐宁多结交一些京官。”闻言笑了笑，说道：“陆明宴之后，不知林大人何时有时间？下官让小婿亲自登门拜访，不知林大人意下如何？”林一红面色一变，急忙道：“不敢，不敢！”他此刻心中狂跳，要是让师傅知道他让师叔登门拜访，还不得将他逐出师门？钟明礼摇头道：“林大人不用客气。”林一红头摇得更快：“不用，真不用。”灵州刺史董存义站在不远处，看着和诸位京官笑谈的钟明礼，面色难看至极。两辆马车从城外一路驶回城内，停在中府门前。唐宁跳下马车，唐幺幺跟着他下来。唐宁看着他一脸担忧的样子，无奈道：“放心吧，我没杀人。”唐幺幺放下心，说道：“我就知道你也没有那个本事。”钟义和苏如从后面的马车上下来，想到刚才贡院之外那震耳的呼声，苏如满脸都是担忧，焦急道：“小宁哥，到底发生了什么事情？他们为什么都在喊你的名字？”钟义像是意识到了什么。有些失神地看着唐宁，眼中有不解、有惊讶，以及浓浓的难以置信。陈玉贤拉着方小胖的手从府内走出来，看到他们，急忙走上前，问道：“怎么样，中了吗？”唐幺幺摇了摇头。陈玉贤怔了怔，随后脸上就露出了笑容，看着唐宁，安慰道：“没关系，这次不中，还有下次，不要忘了，你岳父当年考了三次才中的。”唐幺幺再次摇头，说道：“不是没有中，是没有看到，没有看到。”陈玉贤愣了一下，诧异道：“那你们回来干什么？”一道急促的马蹄声从远处传来。州城之内非紧急情况是不允许纵马的，但今日例外。贡院张榜的同时，会派人将考中举子的名单第一时间送到县衙，再由县衙衙役集体出动到考生的所在之地报喜。一匹骏马在县衙门前停下，彭琛夹着一张卷起来的红纸从马上下来，他打开红纸看了看，走到唐宁面前，平淡地说道：“恭喜你，唐介元。”介元。唐幺幺站在原地想了想，看向钟义，问道：“小易，你上次说周氏第一是什么原来着？”钟义看着唐宁，表情有些欣喜，又有些幽怨，说道。介元，唐幺幺愣了一下，才问道：“那他不就是第一了？”他的目光望向唐宁，他告诉他们，他的策略没有考好，害得他们失落担心了好多天，到头来居然考了个介元。苏如怔怔地看着唐宁，眼泪簌簌而落，嘴角却是掩饰不住的笑意。好人有好报，不是不报，时候未到。唐宁刚才还在为不幸轮到彭琛报喜的考生默哀，现在报应就轮到他身上了。正常的套路不应该是牙差们又敲锣又打鼓，大声喊着“恭喜唐公子高中周氏第一名介元”，宣扬的满城皆知。然后他在众人羡慕和敬佩的目光注视下，随手打赏他几十两银子的赏钱，大家皆大欢喜。可他这一副苦大仇深，好像自己欠了他几百两银子的表情，像是恭喜吗？报喜的程序缩水了，赏钱自然也要缩水。唐宁偏过头左右看了看，看到方小胖的时候，眼前一亮，他从方小胖手里拿过剩下的最后一块小肉干，放在彭琛手里，说道：“同喜，同喜，那是我的。”方小胖抬起头，委屈地看着他，小声道：“你要赔我一只肘子。”第七十四章，一个条件，或惜福之所以。福惜祸之所福，古人成不我欺。唐宁这几天左眼皮一直跳，左眼皮跳完了，右眼皮跳，有时候两只眼皮干脆一起跳。以他那张落榜都不算意外的考卷，得以考中介元。如果不是他知道考官们对此进行了一场激辩，一定会怀疑这其中是不是有什么黑幕或者交易。这勉强算是一桩喜事，然而也不算是彻底的喜事。刚才他们离开的时候，贡院门前怨气冲天，想必没有哪一周的周氏张榜有灵州这么热闹。从今天开始，唐宁的名字就会传遍灵州，甚至不止灵州，推动科举改制。他会被无数考生记恨上。古往今来，不管制度改革是好是坏，改制的人一般都没有什么好下场。岳母大人自然不会想那么多，他只知道唐宁考中了介元，要庆祝，大肆庆祝。中府的丫鬟下人们都去厨房帮忙了，干劲十足。因为这个月他们的利钱翻倍，厨娘更是有干劲，她的工钱翻三倍。小茹回去请三叔和三婶过来，这是大喜事。中府从上到下比过节还要热闹，就差张灯结彩。最高兴的是方小胖，看他的样子，今天应该是准备赖在钟家不走了。用一块小肉干换来一顿大餐，这怎么算都是一件不吃亏的好事。你们男人嘴里没有一句实话。唐幺幺看着他，
看着他问道：“你有没有什么压箱底的绝学绝招的？教我几招吧！”为了以后出去不被人敲闷棍或者是拍黑砖，他迫切的需要提升自己的实力。当然，最好的办法就是待在家里不出去。不过刚才岳父大人回来了之后，明确的告诉他这是不可能的。三日之后，林州地方官员会为新晋举子举办一场盛大的宴会，为之曰：“陆明宴。”到时候，通过林州州市的240名举子都会参加，州市考官也会到场。作为戒元的他。更是不能缺席，这根本不是陆明宴，这是鸿门宴。因为策论一事，他刚刚才得罪了一大票的读书人，这个时候让他去参加什么陆明宴，两百四十比一，没有任何赢的希望。姑爷好厉害，赵之宪家的儿子中了甲榜第五，和姑爷比差远了。老爷很高兴，在书房里喝酒呢。姑爷当然要比赵之宪的儿子厉害，姑爷以后还要中状元呢。如果姑爷中了状元，小姐不就是状元夫人了？那晴儿就是状元丫鬟。晴儿带着一群丫鬟围在院子里的石桌旁，不时的向房间里面张望。唐宁坐在房间的桌旁。单手撑着下巴，头疼三日后的鸿门宴，还没有发生的鸿门宴暂且不谈。钟家今日的宴会虽然人不多，但却格外热闹。岳父大人吃饭的时候很少说话，今日也不例外。但是杯中酒却是一杯一杯的往嘴里灌，喝到一半的时候就被岳母大人扶到房间里面去了。唐宁放下筷子的时候，只剩蹭吃蹭喝的方小胖风卷残云一般的扫荡着桌面。三叔喝的有些多，他平日里没有什么喝酒的机会，现在虽然不差那几个酒钱，但苦日子过惯了，也不会忽然改变生活习惯。当年，当年我就知道小宁你,你是文曲星下凡。他的身体晃晃悠悠。说道：“这不就中了那什么元吗？等到下一回，一定能中状元。中了状元，就能当大官了吧？”他看着唐宁，满嘴酒气，嘟囔道：“当了大官，就能有很多钱买大宅子。你以前说过呀，等你中了状元，就会回来娶小茹的，要给她买大宅子，买很多很多丫鬟。”苏如面色一变，急忙站起身，说道：“三叔，你喝醉了，乱说什么呢？我没有喝醉，也没有乱说。”三叔挥了挥手，不满道：“他这句话从小说到大，说了十几年，我能记错吗？你给我闭嘴！”三婶站起身，将他从座位上拖起来。看着唐宁和钟毅说道：“他喝醉了，我带他回家。”苏如也面带歉意的看着钟毅说道：“钟姐姐，我们先回去了。”唐宁站起身说道：“我送你们，放开我，我没喝醉，我还能再喝两杯，让我再吃一个肘子。”三叔极不情愿的被三婶连拖带拽的带走了。方小胖两只手各拿着一只肘子，长松了口气。唐宁送他们回宅子，苏如走到院子里的时候，回头看着唐宁，微笑道：“小宁哥，恭喜你。”唐宁捏了捏他的脸，说道：“一家人说这些干什么？这是小宁哥一直以来的梦想啊。”苏如笑着说道：“戒元、会元、状元，等到小宁哥高中状元的时候，天下人就都知道你的名字了。那个时候，小宁哥的家人就会找到你的。在这个世界上，总会有这样一个人，无论什么时候都会全心全意、不计任何回报的为他着想。”唐宁轻轻将他揽入怀中，拍了拍他瘦弱的肩膀，说道：“你就是我的家人啊！”坐在院子里的台阶上，和小茹说起说了很多小时候的事情。当然，大多数时候都是唐宁问。他说：“他回到中府的时候，天色已经很晚。他推开院门。”发现自己的房间里面还亮着灯，唐宁走进房间，看到桌上摆了几碟小菜，钟毅单手托腮坐在桌前，望着摇曳的烛火发呆。直到唐宁进来，他才回了回神，直起身子说道：“晚饭间你没有吃多少，现在一定饿了吧？我又做了几道小菜，你趁热吃吧。”唐宁晚饭的确没有吃多少，是因为吃饭的时候，他的左边坐着方小胖，右边坐着三叔，他才刚刚拿起筷子，面前的菜就空了。唐宁在他对面坐下，钟毅看了看他，说道：“恭喜你，高中戒元。”唐宁拿起筷子撇了撇他：“我们之间就不用这么客气了吧？”钟毅看着他，反问道：“那你还瞒着我这么久？”唐宁知道他说的是三榜第一的事情，有些无辜的看着他，问道：“如果我说我一直以为我应该会落榜，你信吗？”“信。”钟毅点了点头，没有犹豫。他看着唐宁，问道：“你会考中状元吗？”唐宁摇了摇头：“第一，考戒元容易，考状元可就难多了。状元是皇帝御笔钦定的，光有实力不行，还得靠运气。第二，考上了戒元，充其量也就是个举人，举人当官的不多，考上了状元，当官就是板上钉钉了。他参加周氏的原因很单纯。”就是不想让小茹失望，考状元不在他的人生计划之内，到时候随便考一个最差的等的共识，只在吏部造册，不用填补时缺，岂不美哉？吏部侍郎可是方小胖的大伯，到时候提前告诉他一声，千万不要给他拍官。钟毅想了想，说道：“小茹很希望你能高中。”唐宁摇了摇头，继续吃菜。女人啊，也不能总是惯着，到时候哄一哄就好了。钟毅思忖片刻，说道：“我也希望你能考中。”唐宁继续吃菜，哄一个是哄，哄两个也是哄。钟毅沉默了许久，终于抬起头，继续说道。如果你能考中状元，我就答应你一个条件。唐宁怔了怔，问道：“什么条件？”钟毅站起身，走到他的身边，弓下身子，在他耳边轻轻说了一句：“八大。”唐宁手里的筷子掉在了地上，他想了想，目光再次看向钟毅的时候，认真说道：“虽然考上状元难如登天，但为了不辜负你们的期望，我决定试试。”第七十五章：速破命案。梦想还是要有的，万一实现了呢？为了不让小茹和小易失望，为了不让唐妖精看扁，更为了他的终身幸福，唐宁一大早起来。锻炼完毕之后，就捧着一本书
唐幺幺摇头说道：“唐幺幺当然没有听过，因为这句话是古雅典诗人梭伦说的。好好学习，天天向上，这句话听过吧？”唐宁看了他一眼，说道：“更何况周市结束了，还有省市和殿试。”他已经看明白了，烟花易冷，人事易分，什么都靠不住，只有手上的书籍永恒，看一页有一页的收获。要实现人生梦想和幸福生活，还得多读书。唐幺幺从墙头跳下来，说道：“要是每天除了读书就是读书，人活着还有什么意思？”唐宁想了想，觉得他说的有道理。于是他放下书，看着唐幺幺，说道：“你说的对，读书也要劳逸结合。我们出去走走吧。”唐幺幺不确信道：“我们？”唐宁点了点头。唐幺幺问道：“小易呢？”唐宁解释道：“他去和小茹看铺子了，不在家。出门当然要带唐幺幺，而是不是中意？万一真的遇到危险，是他保护中意，还是中意保护他呢？和唐幺幺一起出门就没有这样的顾虑。事情其实没有唐宁想象的这么严重。科举改制可不是闹着玩的，不是几个人嚷嚷着要改就能改，这其中牵扯甚大，利益相关甚多。”林州的读书人最多在心里记恨他，倒是不会上升到肢体冲突，更何况也没有几个人认识他。他和唐幺幺一起出门，路过包子铺的时候，买了一堆包子。唐幺幺诧异道：“你买这么多包子干什么？吃得完吗？”“有用。”店铺伙计用几张巨大的荷叶将包子包起来。唐宁用两只手拎着，走向了不远处的一条小巷。巷口的一名乞丐看到他，立刻来了精神，起身道：“公子，你有好些天没来了。”唐宁这些天忙着周事，没有时间出来，更何况他早就告诉过这些乞丐。一有那个小乞丐的消息，就去中府告诉他。这么多天都没什么动静，自然也就没有什么结果。他将那些包子递给那名乞丐，说道：“拿去分了吧。”“谢谢公子，谢谢公子。”几名乞丐立刻跑过来，将荷叶包着的包子哄抢一空。唐幺幺用诧异的目光望着他。以前他就听晴儿说，他经常接济一些乞丐，和那些乞丐聊天。不久之前，他还因此怀疑他的脑袋来着。街边的一处茶馆，宋谦放下茶杯，抿了口茶，说道：“这位唐杰元年纪轻轻，心地却是难得善良。”方红看了看某个方向，问道。宋兄，要不随我去打个招呼？宋谦摇了摇头，说道：“不急，待到鹿鸣宴上，有的是时间。”从巷子里走出来的时候，唐宁的心情有些失落。距离他来到这里，时间已经过去了三个多月。那个小乞丐就像是彻底消失在了这个世界上一样。唐宁并不知道他是离开了林州城，还是发生了什么意外，欠他的那一只包子，不知道什么时候才能还给他。唐幺幺有些奇怪，他很少见唐宁露出这样的表情，哪怕是周氏第三场结束，他表现出来的更多是一种平静和满不在乎，绝不是这种失落。仔细想想，自他认识他以来，好像没有什么事情是被他放在心上的。他看了看唐宁，更加确信的觉得他的身上还有很多他不知道的秘密。他心里的好奇越发深了。快走，老实点！街道之上忽然传来了两道厉喝的声音。唐宁和唐幺幺转过头，看到两名捕快压着一名衣衫褴褛的乞丐走在街道上。唐宁看了看他们，随口问道：“怎么回事？”“姑爷，唐姑娘。”一名衙役看了看他们，行了一礼，然后看着那乞丐，厌恶道：“偷东西被人当街抓住了。”这家伙隔几天就要偷一次，这一次非得让他在大牢里多待几天不可。唐幺幺看了看那乞丐，皱眉道：“有手有脚的，哪怕乞讨也行，为什么要偷东西？”姑娘此言诧异。那乞丐抬头看了看他，又看了看唐宁，说道：“人生就像一场戏，他演金童，你演玉女。有的人演官，有的人演贼，人人都想演官，可总要有人演贼的。”这乞丐可能是哲学系毕业的。唐宁不由得多看了他两眼，身后忽然传来一阵骚乱。彭琛带着两名衙役快步的穿过人群，那两名捕快正了正，问道：“头儿，发生什么事情了？”有人报案，城外发生了一桩人命案子。你们两个跟我一起过来。彭琛飞快地说了一句，就匆匆地向前面走去。人命案子自然要比盗窃罪严重的多。一名捕快瞥了那乞丐一眼，冷哼一声：“这次先放过你。”唐幺幺扯了扯唐宁的袖子，小声道：“去看看。”他向来喜欢凑热闹。唐宁被他拽着，很快就赶上了彭琛。茶楼之内，两道身影站了起来。人命案子，宋谦拇指和食指缓缓地摩挲着，说道：“去看看。”命案的发生地点是城外的一处溪边。今日一早，来溪边打水的农户发现了溺死在水中的一具尸体。唐幺幺不敢看尸体，拉着唐宁远远的躲在一边。不一会儿，彭琛走过来，沉着脸道：“施具女尸，尸体的身份已经辨认出来了，现在去叫他的亲属过来确认。”唐幺幺自然不敢留在这里，拉着唐宁和彭琛赶往溪边的某村。捕快刚刚进村，听说村子死了人，整个村子立刻便炸开了锅。那婆姨平日里可是凶得很呐、啊，怎么说死就死了？平日里只有他害人，谁能害了他？昨儿个才见到他了，才一晚上，这人怎么就死了呢？在村民的带领下，几人很快就来到了一处破落的院门前。彭琛敲了敲门，开门的是一个满脸横肉的男人。看到捕快的时候，他愣了一下，随后便大声道：“干什么？”唐宁捕捉到了那男人看到官差的时候，脸色迅速闪过的一丝不自然。彭琛正要开口，唐宁上前一步，说道：“我们发现了一具尸首，怀疑死者是你的妻子，需要你立刻去现场辨认。”“什么？”那男子面色大变，难以置信道：“我家娘子怎么了？”唐宁挥了挥手，将他从院内拽出来，高声说道：“时间紧急。”你赶快去案发现场，那里有捕快在等你。娘子啊！中年男子回过
。宋谦回头看了看那男人消失的方向，摇头道：“此案不是已经破了吗？”什么？方红一脸诧异的望向宋谦，宋谦的目光却是望向唐宁，脸上浮现出一丝异色，赞叹道：“不愧是唐介元。”院门口处，唐宁看了看彭琛，说道：“你还愣着干什么？”彭琛疑惑的看着他：“我应该干什么？”第七十六章，家有闲绪，以小见大。从这件小事就可以看出来，小鹏这辈子最多也就是个小捕快了。要想成为名捕什么的，基本只能靠做梦。那男人已经跑出了村子，唐宁忍不住踹了他一脚，愣着干嘛？抓人啊！彭琛这才反应过来，看了唐宁一眼，对身后的两名捕快挥了挥手，大声道：“跟我来！”唐幺幺一头雾水，看着唐宁问道：“你们在说什么？为什么要抓人？上天对唐妖精真的很不公平。人都说胸大无脑，老天爷在一方面亏待了他，就会在另一方面补回来。可是也没见他有多聪明，难道上天对他的补偿都补偿到腿上了？”唐介元刚才说让他赶快前往案发现场，却没有说哪里是案发现场。此人既然不知道娘子的死讯，又为何会知道案发现场？一道浑厚的声音从人群之外传来，解开了唐幺幺的疑惑。他想了想，恍然大悟道：“他刚才忘记问了。”唐宁叹了口气，还是让唐妖精就这么单纯下去吧。外面的世界太复杂了，会污染到他这朵纯洁的小白花。那声音也是顿了一顿，才继续道：“他不会忘记问的。若是他真的不知道地点，就一定会问。他不问，说明他心中知道地点，也说明他妻子的死。”与他有着莫大的关系，或者他就是凶手。此言一出，围观的村民顿时发出了一阵哗然之声。难怪昨天下午我还听到他们在院子里吵架，我也听到了，好像是他赌输了钱，连娘子的嫁妆都输了。下午两个人就吵起来了。我看到他下午的时候回了娘家，没想到村民们恍然大悟。喧闹间，方红和一名中年男子从人群中走出来。唐介元，方红对他拱了拱手，唐宁也拱手回礼，问道：“方大人怎么在这里？听到出了人命案子，就过来看看。”方红解释了一句，又指向身边的中年男子。介绍道：“这位是京东路提刑宋千宋大人。”没想到这位其貌不扬的男子居然是一路提刑。唐宁再次拱手道：“见过宋大人。”宋千挥了挥手，看着他问道：“你怎么知道此人就是杀害他妻子的凶手？”唐宁摇了摇头，说道：“猜的。”宋千又问道：“若是他问你案发地点在何处呢？那就告诉他，让他去认领尸首。”唐宁刚才也只是见那男子的神色可疑，顺手为他挖了一个小坑。若是人不是他杀的，或是他心中已经有了周密的部署，没有上当。那也没办法，这件案子就交给岳父大人头疼了。如果人真的是他杀的，而且他心理素质不过硬，脑子一时间没有转过弯，屁颠屁颠的跑去了，那正好抓人结案。宋谦看了他许久，赞叹道：“不仅才思敏捷，处事更是机敏过人，不愧是唐谢元。”唐宁客气道：“宋大人过奖。”没一会儿，彭琛就派人回来了，他们故意落在那男人的后面，来到案发现场，将其当场拿下。村子里有这么多人作证，人犯百口莫辩，当场便承认是因为和家中妻子产生口角，妻子带了嫁妆回娘家。他追过去讨要嫁妆，争执之间失手杀了人，抛尸西边。接下来的事情由捕快们收尾。唐宁和方红、宋谦一起走回去。宋谦看了看他，问道：“唐介元对断案很是擅长。”唐宁谦虚道：“平日里跟在岳父大人身边学了一些。其实他的断案不是和岳父大人学的，他的这点三脚猫功夫分别来自《少年包青天》《大宋提刑官》《神探狄仁杰》以及《名侦探柯南》。当然，岳父大人也教了他一点东西，比如大丈夫能屈能伸，该耸的时候就得耸，该捶背捶背，该捏肩捏肩。”忍一时风平浪静，退一步海阔天空。宋谦点了点头，说道：“钟大人是一名有本事的好官，本官听说过他的很多事迹。”唐宁心中暗叹口气，他就只能帮岳父大人到这里了。方红是吏部侍郎，属于京官，官职不小，但远水难解近渴，帮不了永安县令。可京东路提刑就不一样了，这位宋谦宋大人掌管林州以及附近几州的刑事诉讼，也对治下的地方官员行使监察考核之权，既能平反冤案，也能打击不法官吏，算是纪委的高级干部。地方官员谁见了都得抖三抖。不管三七二十一，在他面前刷一刷岳父大人的好感度，准没有错。临别的时候，唐宁忍不住问道：“宋大人可认识一个叫宋慈的人？同样姓宋，同样是提刑官，恰好他又刚刚看完《大宋提刑官》，不久心中还是有些好奇的。”宋谦摇了摇头，问道：“唐介元为何有此问？”唐宁挥了挥手，笑道：“随口问问。”告别了方红、宋谦，和唐幺幺一起回去的时候，永安县衙钟明礼的心却是提了起来。人命案子，他面色一变，问道：“什么人命案子？”大人不用担心，那名捕快立刻说道。案子已经被姑爷破了，彭捕头他们正将人犯带回来，马上就到县衙。姑爷听到案子破了，钟明礼松了口气，坐下来问道：“这件事情和姑爷有什么关系？”那名捕快立刻将刚才发生的事情说了一遍。钟明礼的一颗心彻底的放了下来。周氏刚刚结束，陆明宴还未开始。若是辖下出了一件悬而未决的人命大案，是一件非常麻烦的事情。如今虽然命案还是发生了，但案情飞速的告破，便是有功无过。家有闲绪，不仅能为他长脸，还能为他解决麻烦。幺幺当初的那一石头砸的直。唐胖子生了一个好女儿啊！这个念头在他的脑海中一闪而过。钟明礼便站起身，面色肃然，沉声道：“准备升堂。”唐宁和唐幺幺走在街上，回过
，唐妖精就是一个矛盾综合体，明明武功那么高，却还是怕黑怕鬼怕尸体。唐宁忍不住了，问道：“你怎么这么胆小？”唐妖妖瞥了他一眼：“你也比我好不到哪里去，别以为我没看到。刚才看到尸体的时候，你脸都白了，不白才不正常。”唐宁活了两辈子，还是第一次见到尸体，尤其是在水里泡了那么久的。他想到这里，刚才的画面不由得在脑海中浮现。哦哦，他脸色一白，扶着街边的一辆马车干呕起来。唐妖妖看了看他，脸色更白。哦哦。于是，街上路过的行人便看到了一对年轻男女扶着马车，互相看对方一眼，低头干呕，再看一眼，再呕。众人心中不由得啧啧称奇，看一眼便忍不住恶心，这得多嫌弃对方。有什么帮得上两位的吗？洁白纤细的手掌掀开马车车帘，一名俊美的年轻人坐在车里，看着他们问道：“不用，谢谢。”唐宁摇了摇头，放开扶着马车的手，站在一边，走吧。年轻人对车夫说了一句，放下车帘。唐宁这才发现，这辆马车非常的华丽，看起来就很值钱的样子。马车不止一辆。车队缓缓地从他们的面前驶过，唐幺幺看着马车离开的方向，说道：“她是女扮男装，我知道。”唐宁点了点头，女扮男装可不只是换一件衣服的事情。作为男人，他的胸肌也太发达了。唐幺幺撇了撇嘴，说道：“扮的一点都不像。”唐宁深以为然，再次点头道：“你扮的一定比他更像，那是自然。”唐幺幺得意地说了一句，忽然怔住，看着唐宁，眯起眼睛问道：“你什么意思？”第七十七章，使臣远来。唐宁没有什么别的意思，他说的是事实。要论女扮男装，唐幺幺的确要比苏如中意，甚至是晴儿占着天然的优势。她只需要一身衣服就行了，其他多余的布料一块都不用。吃瓜群众就要有吃瓜群众的觉悟和素质。他和唐幺幺的心理素质还有待提高，以后不该看的热闹不要乱看。中府，陈玉贤看着满桌的饭菜，又看了看两旁的空位，看着中意问道：“宁儿怎么了？”他说：“现在不饿。”中意摇了摇头，说道：“再过一会儿，我拿些饭菜去他的房里。”陈玉贤点了点头，喃喃道。今天是怎么了？你爹刚处理完一个案子，又遇到什么急事？话没说几句就出去了。宁儿也不过来吃饭。他看着从门外走进来的唐幺幺，笑道：“幺幺来的正好，坐下来一起吃点。有你最喜欢的水煮肉。”刚刚踏进来的唐幺幺捂着嘴，转身飞快地跑了出去。陈玉贤看着他的背影消失，喃喃道：“一个个的，这都是怎么了？”林州城内某处驿馆，方大人，宋大人。匆匆赶来的钟明礼，刚刚对方红和宋谦见过礼，赵之杰便从外面踏入。一番见礼之后，赵之杰看向方红，问道。两位大人，楚国使臣真的到灵州了。方红点了点头，说道：“我们也是刚刚收到董刺史的消息。”不多时，灵州城内七品以上的地方官员便齐聚驿馆，十余辆马车从远处缓缓驶来，停在驿馆门口，有人影从马车上下来。董刺史作为灵州官员之首走出驿站，笑容满面的说道：“本官灵州刺史董存义，贵国使臣远道而来，有失远迎，望使臣不要见怪。”为首的一名中年男子笑了笑，说道：“刺史大人客气了。”董刺史看向后方，介绍道。这位是京东路提刑宋大人，这位是吏部侍郎方大人。董刺史将在场的官员一一介绍一番。介绍到钟明礼的时候，犹豫了一瞬，脸上便露出笑容，说道：“这位是永安县令中大人。”永安县中年男子像是想到了什么，忽然说道：“方才进城的时候，听到永安县似乎发生了人命要案，不知可破案否？”在场官员面色微微一变。楚国使臣刚到驿馆，别的不提，偏偏提起这桩命案，显然是要落他们灵州官员一个面子。刚刚发生的命案，有那么快破案吗？董刺史闻言，怔了怔之后，目光便望向钟明礼，问道。钟大人，可有此事？却有此事。钟明礼点了点头，又道：“不过此案的人犯已经抓获，就不劳贵国使臣费心了。”中年男子面露异色，多看了钟明礼两眼，笑道：“钟大人可真是断案神速，这关乎的是灵州的脸面，陈国的脸面。”董刺史自是知道轻重，笑了笑，说道：“那是钟大人断案如神，灵州城内无人不知，无人不晓。”钟明礼看向他，谦虚道：“董刺史过奖了。”楚国使臣发起的这一番无形的交锋，便被这样轻易化解。方红走上前，说道：“使臣远道而来。”进驿馆再说也不迟。楚国使臣一行人走进驿馆，一灵州官员脸上露出笑容，对钟明礼拱了拱手，小声道：“钟大人，有你的。”众人纷纷对钟明礼拱手示意，这才走进驿馆。钟明礼长松了口气，脸上露出些许得色。身旁的赵之杰看了看他，不屑道：“不就是有一个好女婿吗？得意什么？又不是你的功劳。”钟明礼看着他，淡淡道：“我有，你有吗？”大半天都不怎么有食欲。唐宁直到下午的时候才缓过来。身为男人，心理素质还是要有的。不能像唐妖精那么弱。吃晚饭的时候，岳父大人还没有回来，这自然又引来了岳母的一番不满。听衙门里的捕快说，楚国使臣途经灵州，灵州城内七品以上的官员都去了驿馆。唐宁对国际局势不是多么了解，对于楚国更是知之甚少。他只知道这个国家在陈国西边和陈国接壤，两国关系友好，相亲相爱，互为友邦，已经持续了十余年。当然，友好只是指两国之间没有战事。十几年前，楚国国力远逊于陈国，年年向陈国朝贡，以求得国家安稳。确立了两国之间大哥与小弟的关系。如今的楚国国力已不可同日而语，虽然每年还是会向陈国朝贡，但贡品却在逐年减少，隐隐有昔日
。唐宁对于国际形势没有什么看法，他只是觉得当官真不容易，每天起早贪黑。忙前忙后，连和家人坐在一起好好的吃顿饭都难，俸禄也不是很高，图什么呢？这还只是一个小小的县令，京城那些衙门里面的官员要打理一个国家的大小事务，岂不更忙？听说早朝五点开始，朝臣三点就得起床，这么早他真的起不来。唐宁在房间里面看书，钟明礼走到门口，敲了敲门，信步走进来，他看着唐宁说道：“虽说读书不可懈怠，但周事已过，歇息几天也可，不必这么辛苦。”唐宁站起身，说道：“闲来无事，看看书，就当是消遣了。”钟明礼停顿片刻，问道。你今天见过方大人和宋大人了？唐宁点了点头，说道：“碰巧遇到。今日在驿馆之中，京东路提刑，当着楚国使臣和林州官员的面，将他好一顿夸赞，直言他教出了一位聪慧机敏的好女婿。诸多同僚也是拱手称赞。他钟明礼活了这大半辈子，还从来没有这么长脸过。回来的路上，他便在心中想着，以后是不是要对这位贤婿再好一些？他从袖中取出几张银票，递给唐宁，说道：‘我听燕说，小茹姑娘要在城里盘下一间铺子，这些钱你拿着，应该用得上。’唐宁吃了一惊，他可是知道。”岳父大人的零花钱被看得很紧，这几张银票加起来，少说也有几百两。难道是他的私房钱？要是让岳母大人知道他藏了这么多来路不明去路也不明的私房钱，可就不是捶背捏肩这么简单了。唐宁连忙道：“不用了，不用了，盘店铺的钱我有的。”钟明礼将那几张银票放在他的手里，说道：“拿着吧，明儿不装刚才送来的新衣服，你试试合适不合适。”陈玉贤拿着一件衣服从门外走进来，看了看唐宁和钟明礼，又看了看他们手中的银票，狐疑道：“你们在干什么？”钟明礼看了看他，将银票塞进唐宁的手里。不满道：“你给我这么多银票做什么？我又用不到。”他转身看着陈玉贤，摇了摇头，叹息道：“这孩子真是不像话。”说罢，便被骑手自顾自的走了出去。唐宁怔怔的看着手中的银票，陈玉贤走过来皱眉说道：“你以后要用银子的地方多了，赶紧收起来，给你岳父做什么？”第七十八章，鹿鸣之宴，姜还是老的辣，狐狸还是老的狡猾。除了大丈夫能屈能伸之外，唐宁从岳父大人的身上又学到了一种高贵的品质，因为生命受到威胁而在极短的时间内爆发出来的强烈的求生欲。出于求生欲考虑，他是不应该去参加鹿鸣宴的。纵使去了，也不会有什么人身威胁。但同时被几百人嫌弃，也不是一件令人心情愉悦的事情。不过他已经从岳父大人那里再三确认过，这个宴会从古流传至今，甚至可以看成是科举的一部分。他避不过去，避不过去，就只有硬着头皮上了。方小胖带着几只用荷叶包着的鸡腿过来，分给唐宁一只。他现在已经不吝啬把自己的零食分给他，一块小肉干换一顿大餐。一只鸡腿换两顿，这在他看来是非常划算的事情。唐宁咬了一口鸡腿，然后教方小胖背诗：“君问归期未有期，红烧茄子黄焖鸡。秋高东篱采桑菊，犹记那盆水煮鱼。一树梨花压海棠，青椒干边溜肥肠。曾经沧海难为水，鱼香肉丝配鸡腿。相见时难别亦难，清蒸螃蟹别放盐。”自从方小胖这么背诗之后，背诵诗的前半句就从来没有出错过。唐幺幺从院墙另一面探出脑袋，方小胖举起一只鸡腿，对他晃了晃，问道：“幺幺姐，吃鸡腿吗？”唐幺幺捂着嘴。掉下了院墙，方小胖吃完了鸡腿，掏出手帕擦擦嘴，说道：“我要回去了，明天再来找你玩。”唐宁摇了摇头，说道：“明天我要参加鹿鸣宴啊！明天的鹿鸣宴要从白天到晚上。”在唐宁看来，参加那个鸿门宴，还不如听方小胖坐在他身边碎碎念，起码能有个不记恨他的人和他说话。鹿鸣宴，方小胖眼前一亮，看着他问道：“有鹿吃吗？我还没有吃过鹿肉呢。”唐宁想了想，说道：“有，烤全鹿、蒸鹿耳、水煮的、油炸的、红烧的。”只有你想不到的，没有他们做不到的。我也要去。方小胖可怜兮兮的看着他，又补充了一句：“你刚才吃了我一只鸡腿的。”唐宁看着他说道：“你大伯也要去，那我让大伯带我去。”方小胖脸上露出笑容，向院子外面跑去。跑到一半，又转过头说道：“那这就不算你请我，下次还要补上的。”唐幺幺重新从墙上翻过来，脸色比刚才红润了一些，瞥了瞥唐宁，说道：“你又骗小孩子，我没有骗他。”唐宁摇了摇头，说道：“鹿鸣宴上不仅有鹿肉，还有很多美食，他不会失望的。”鹿鸣宴规格极高，据说早期有上百道菜，极为奢侈豪华，以至于地方官府无力承担。现在虽然改制了数次，简化了许多，但五十道也是有的。方小胖会很喜欢那个地方。唐宁摇了摇头，说道：“不说这件事情了，你昨天教我的那几招，我已经学会了。你来看看，我有没有哪里记错了？”他擦了擦手，站起来，在院子里面展示唐幺幺昨天教他的那几个招式。唐幺幺看了一会儿，眼中浮现出一丝讶色。虽然他展示出来的招式没有什么威力，但至少形态上已经极其接近了。这对于一个初学武功的人来说非常难得，心中虽然讶异，却还是撇了撇嘴，说道：“徒有其形而已，有几个地方也错了。”唐宁停下来说道：“那你再练一遍，我看看。练错了不要紧，只要他当着唐宁的面再练一遍正确的，唐宁晚上躺在床上就能反复的回放。”唐幺幺 ，Avi， 看个几十遍，总不至于再出错了吧？看唐幺幺的大长腿在他的眼前踢上踢下，闪转腾挪，是一件很享受的事情，完全可以当舞蹈来看
，你的力量和耐力太差，需要先提高身体力量，才能发挥出这些招式的作用。被唐妖精当面指出他的耐力不行是一件很丢脸的事情。唐宁决定从陆明燕之后就增加一些运动强度，先把身体素质提升上来。以后唐妖精再提到他的耐力，就无话可说了。每岁仲冬，是以长利益，相迎九里，会属辽，设宾主，陈祖肉，被管贤，生用少劳，歌陆明之师。陆明燕从唐朝时候就有了。一直沿袭到今，代表着君王对于人才的重视，也算是整个科举过程的一部分。林州陆明宴举办的地点是州城内一处园林，园中有山有水，比方家的园子要不知道阔气了多少。下午有时，新晋举子便可进园，自行赏景聊天。午时之后，陆明宴才正式开始。两百多人的宴会，占地极广，规模宏大。举办一场宴会，耗资极大，好在三年才有一次，不然地方官府很难负担得起。唐宁去的不早也不晚，在门口查验过身份之后，走进园子，园内已有不少人影，聚集在树下西边。相互笑谈，唐宁在这里没什么朋友，随便拉一个人出来都是他的敌人，没什么好聊的。好在也没有人认识他。他走到一处无人的角落，刚刚站定，身后忽然传来了脚步声。堂兄，这一声堂兄，包含着无尽的幽怨。唐宁还未回头，就起了一身鸡皮疙瘩。这声音很耳熟，声音的主人还说来日会报答他。唐宁装作没有听到，匆匆向前方走去。一道身影挡在了他的面前。堂兄，唐宁抬起头，看到的是一脸幽怨的徐清扬。转过头，看到的是更加幽怨的张延生。两个大男人双双露出这样一副女子的幽怨之情。三天不见，这一对兄弟就变成了闺蜜。他拱了拱手，惊喜道：“徐兄，张兄，真是巧了，在这里也能碰到你们，一点都不巧。”徐清扬摇了摇头，说道：“我们就是在这里等唐兄的。”经过唐妖精几天的调教，今日之唐宁已非昔日唐宁。虽然不能一个打十个，但是打两个手无缚鸡之力的书生不在话下。唐宁后退半步，缩在袖中的拳头已经握起。你们等我干什么？徐清扬拱了拱手，说道。还未恭喜堂兄得中戒元，唐宁已经想好了，如果他们两个人一起上，他会先对张岩生来一记撩阴腿，转手对徐清扬就是一个黑虎掏心。没想到他根本不按套路，他正了正之后，摆手道：“意外都是意外。”徐清扬已经习惯了他的低调，摇了摇头，说道：“我和岩生早年就已经觉得我陈国的策论取势已经走上了岔路，却也没有勇气像堂兄一样在周氏之上摒弃套路章法，为了执剑不惜赌上自己的前程。唐宁不是有勇气，他是没能力。”他要是有像徐清扬和张延生一样的本事，那够把策论文章写得花团锦簇。谁愿意被人骂作狗屁不通？他拍了拍徐清扬的肩膀，叹息道：“唐某只是觉得我被读书之人当时刻存有赤子之心，生当竭力报国，即便是死了，被钉在棺材里，也要在墓里用腐朽的声音喊出‘策论之策，胜于文章’。”徐清扬看着他，不禁肃然起敬，恭敬地对他行了一礼：“堂兄高义，徐某佩服。堂兄一心报国，做出如此牺牲，林州学子竟然如此误会堂兄。”张延生满脸都是愤慨，大声道。我都替他们感到羞愧。一道人影满面笑容的迎上来，看着唐宁，问道：“咦，青阳兄，延生兄，这位兄台是你们的朋友吗？怎么以前从未见过？”张延生开口道：“他就是唐宁，唐介元。”“什么？他就是唐宁？”年轻人脸上的表情瞬间由情转阴。第七十九章，不请自来。短短的一瞬，年轻人的面色就从热情变得冷厉，不满道：“青阳兄和延生兄，怎么和此人为伍？”郭昭晴，张延生面色肃然，看着他，一脸失望的说道。一年之前，我等谈及策论一事，你曾言科举以策论取士，取得应是真正的治国之才，考官却看重那些套路文章，于国无益。一年之后，你便忘记了自己一年前说的话吗？我郭昭晴怔了怔，一时间无法反驳。张延生看着他，目光炯炯，质问道：“你只说你说没说过？”郭昭晴低下头，有些羞愧的说道：“我我说过，堂兄和我们有着同样的抱负和理想。”张延生看着他，一脸失望的说道：“可他与我们不同，他比我们更有骨气和勇气，他甘愿舍弃自己的前程，也要以身犯险，警醒考官。”为国纳财，可你们呢？你们却在背后诋毁于他。若你郭昭晴已经堕落至此，今日之后，我张延生休于你等为伍。徐清扬上前一步，平静地说道：“延生的意思，就是我徐清扬的意思。徐清扬与张延生是林州有名的才子，一直以来都是林州学子的领头之人。此次周氏分别位列甲榜第二、第三。他们二人在林州读书人中举足轻重，读书人最重脸面。郭昭晴早已被他说的羞愧难当，低下头，羞愧道：都是我一时糊涂。清扬兄延生兄勿怪。”郭昭晴目光望向唐宁。一躬到底，愧疚道：“郭某糊涂，不知唐介元高义，在这里给唐介元赔罪了。”唐宁摆了摆手，说道：“知错能改，善莫大焉，无妨，无妨。”郭昭晴见他丝毫不以为意的样子，脸上的愧疚之色更浓。刚才张延生大声训斥郭昭晴的时候，便已经有无数人围了过来。看到这一幕之后，面色逐渐变得复杂。他们是读书之人，学的是圣人之言，讲的是仁义道德。科举的初心便是光宗耀祖，报效国家。他们也曾雄心壮志，也曾慷慨激昂，他们也曾针砭时弊。抨击不平，然而现在他们也只能为了科举得重，写一些套路文章。姓唐的是一个异类，他做了所有人想做却不敢做的事情。他给以后的考生带来了一些麻烦，他们讨厌他，却也敬佩他。难怪徐清扬和张延生
、勇敢而且无畏，没有人再像郭昭琴一般对他躬身认错。但周围之人看向他的目光，或多或少都发生了一些变化。咚！园子的深处有钟声响起，表示陆明燕已经正式开始。无数道人影从园子的四面八方，向着中间一处占地极广的建筑走去。徐清扬看着唐宁，笑道：“唐兄，我们也走吧。”陆明燕八人一桌，林州周氏新进举子240人。再加上主考，厅内共布置了三十桌有余。桌次是按照甲乙两榜的名次，依次向后排的。唐宁作为戒元和徐清扬、张延生等前八名，自然是在最靠近考官和地方官员的一桌。所有人都坐定之后，林州地方官员和周氏考官才徐徐而入。方红是吏部侍郎，论官位和实权，乃是所有的官员之首。走在众人的最前面，他的身后还跟着一个小尾巴，大尾巴。方小胖走到哪里都很有存在感，是不可能被忽视的。从这一点就能看出，方红对于他的这位侄女是真的纵容。方小胖仰头对方红说了几句之后，方红微微点头，他便飞快地跑了过来。方小胖跑到唐宁身边，高兴地说道：“我和你坐在一起。”唐宁知道他为什么要过来。方红身边全是官员，他放不开，他放不开的话也就吃不开，这是他最在意的事情。唐宁看向身旁的徐清扬，歉意道：“要委屈徐兄了，无妨。”徐清扬笑了笑，说道：“我和严生他们挤一挤就好了。”宴席之上，每桌八人，每侧两人，挤进来一个方小胖。徐清扬和张延生便要三人挤在一起。他们刚才看得清楚，眼前这位小胖姑娘是跟着方红方大人一起过来的，看上去却和唐宁十分熟悉。几人心中自是疑惑和惊奇。方小胖看了看唐宁，吞了一口口水，问道：“考全路呢？”唐宁看着他说道：“还没有上菜呢，再等等。”方小胖正襟危坐，脸上的表情有些期待和兴奋。他吃过羊肉、牛肉、猪肉、鸡鸭鱼肉，还从来没有吃过鹿肉呢。鹿鸣宴不是简单的宴会，有着一整套极其繁琐的流程规范，需要严格的按照规矩。一步都不能省。饮宴之前，必须先奏响《鹿鸣之曲》，随后朗读《鹿鸣之歌》，以活跃气氛。然后就是两位主考的讲话，对此次的周氏做一总结，勉励勉励诸位新晋举子。然后是林州地方官员的讲话。等到所有人都讲话完毕，再奏响一曲《鹿鸣》，才会陆续开始上菜。现在才轮到林州刺史讲话。方小胖的脸色已经彻底垮了下来，捂着肚子，扯了扯唐宁的衣襟，小声问道：“怎么还不上菜？”唐宁看着他，压低声音说道：“要不你先吃点糕点，国府垫垫。”我没带。方小胖摇了摇头，说道：“我今天都没吃饭。”方小胖一刻钟不吃东西，对于唐宁来说都是一件难以理解的事情。他居然为了今天晚上这顿饭饿了整整一天。幸亏他没生在后世，但凡自助类的餐馆，老板非得被他吃得心慌不可。陆明燕排场极大，极其奢华，冷热菜品多达数十种。唐宁还记得他告诉方小胖这些的时候，他的眼中闪烁着前所未见的光。董次史讲完之后，又换上林州府学的一位训导，他在上方滔滔不绝的勉励林州学子。方小胖靠在唐宁肩头。虚弱道：“我头晕。”这位训导的讲话一时半会儿不会结束。唐宁心中有些担忧，要是他真的被饿晕了过去，可怎么办？他想到这里，忽有一道人影匆匆忙忙的从外面跑来，在方红的耳边说了几句话。唐宁看到诸位官员的脸上都露出了惊诧之色，隐隐的有些警惕，纷纷起身离席，快步向外面走去。在座的学子也是一脸的疑惑，却也只能老老实实的坐在这里。我好啊、呃，头好晕。方小胖靠在唐宁的肩膀上，声音已经快要听不见了。唐宁左右看了看，所有的官员已经走出门外。场内诸生的注意力也在门口，他拉着方小胖的手，小声道：“走，我带你去吃东西。”方小胖顿时精神振奋，问道：“去哪里？”他们的座位靠近侧门，唐宁拉着他悄悄离席，从侧门闪了出去。张延生的目光看向大门口，诧异道：“发生了什么事情？看诸位大人的样子，应该是有什么要事吧？我们在这里等着就好。”徐金阳摇头说了一句，视线收回来的时候，望着桌旁某处，诧异道：“堂兄吗？”门口处，方红看着从远处走来的几道人影，拱手道：“几位使臣来此，可是有何要事？”倒是没有什么要事，只是听说诸位大人今日在此举办鹿鸣之宴，便想过来见识见识大臣的青年才俊。一名中年男子挥了挥手，笑问道：“我等不请自来，诸位大人不会见怪吧？”第八十章，请教，请教。鹿鸣宴宴请的是周氏的新晋举子，非举子与考官不请自来，当然是要见怪的。如若对方不是楚国使臣，怕是连此园的大门都无法进来。也正是因为他们是楚国使臣，即便是外人参加鹿鸣宴，与礼不合，方红也不可能派人将他们赶出去。任何事情一旦涉及到两国之间，就没有那么简单了。自然不会见怪，几位使臣里面请。方红思忖了短短的一瞬，脸上便露出了笑容，吩咐道：“让人再加一张桌子。”在众多学子诧异的目光下，有随从重新搬来了一套桌椅，位置仅在考官与林州官员之下。方红并未让所有的楚国使臣同桌，而是前两名林州地方官员换了座位，亲自陪同两位楚国使臣。听说此次周氏，林州出了一位十年不遇的戒元，三场连中榜首。楚国的那位中年使臣看着方红，问道：“林州人杰地灵，方能孕育出此等人才？不知那位唐戒元现在何处？”我等都想见识见识戒元功风采。方红笑了笑，说道：“贵使初到灵州，竟也知道唐戒元。实不相瞒，还未到灵州的时候，我等就已经听到了这位唐戒元的事迹。”中年
，此人如此年轻，便已经能随使臣出使，实在少见。不是自身极有能力，便是背景不凡。他心中这样的念头一闪而过，很快便点了点头，说道：“唐介元便在。”他伸手指向身后一桌，表情却是微微一怔，脸上露出疑惑之色，诧异道：“唐介元呢？这处园子是专门用来举办鹿鸣宴的地方。每三年的鹿鸣宴之时，地方官府都会从城内请来数十名大厨。”从前一天开始，就在园中准备鹿鸣宴上的菜肴，能够提供200多人宴会所需的菜肴。园中的厨房自然极大。唐宁和方小胖还没走进厨房，就闻到了一阵扑鼻的香味。方小胖握着唐宁的手，微微用力，显然已经迫不及待。两名差役守在门口，拦住了唐宁和方小胖，说道：“厨房重地，闲杂人等不许进入。”方小胖用求助的目光看着唐宁，如果这是县衙或者是其他什么地方，唐宁只要搬出岳父大人的名字，自然可以畅行无阻。可这是鹿鸣宴上，林州大佬齐聚，岳父大人的名字可能不太管用。他指着方小胖，看着那差役说道：“他的大伯就是方洪芳大人。”衙役脸上的表情依旧严肃。方洪芳大人怎么了？吏部侍郎也得讲道理。厨房重地，是随便什么人就能进去的吗？万一搞砸了鹿鸣宴，罪名应该算在谁的身上？他看着二人，大手一挥：“两位请进。”唐宁牵着方小胖走进去。那名衙役的同伴看着他，问道：“他说他大伯是方大人，你就信了？万一他们是骗你的呢？”我刚才看到了那些大人进来的时候，方大人身边是跟了一个小姑娘。那衙役向厨房里探头看了一眼，说道：“看体格，是他没错。”厨房很大，唐宁和方小胖走进去的时候，数十名厨子都在忙碌，没有人注意到他，也没有人理会他们。能从外面走到厨房之内，又不是厨子的人，都是这里的厨子惹不起的。一道道精美的菜肴早已准备好，整齐的摆放在桌子上。方小胖看着这里眼花缭乱的美食，早已不知道吞咽了多少口口水。唐宁拿起两双筷子，递给方小胖一双，看着厨房的胖管事说道：“我们来试一试味道。”胖管事也是八面玲珑之人，脸上的肥肉颤了颤，笑道：“两位请。”唐宁转过头的时候。看到方小胖已经拿着筷子开始试吃了，他扯了扯他的衣袖，说道：“别总盯着这一个，吃点其他的。”鹿鸣宴上共有三十余桌，也就是每道菜都得准备三十余道，每一桌吃一点，他们看不出来的。唐宁和方小胖在厨房里一道道的侍卫。鹿鸣宴上，董刺史示意过众位考官之后，站起身，高声道：“开宴！”宴席正式开始，无数的随从衙役向厨房的方向涌去。方红看了看下方的某桌，眉头微拧，水部郎中张浩的目光也望向了那个方向，皱眉道。唐介元跑到哪里去了？本官还有很多问题想要问他呢。同一桌，钟明礼瞥了那个空了的座位一眼，有些无奈的揉了揉眉心。楚国那位中年使臣看了看方红，问道：“听说唐介元还未曾加官，这次是第一次参加周氏。”方红面色不变，心中却已经提起了几分警惕。楚国能被遣来出使的使臣，哪一个不是八面玲珑的人物？唐宁虽是灵州周氏的介元，但即便是对方真的欣赏他的才华，也不至于在这种场合多次提及。这其中，怕是还有什么别的原因。唐介元的确是第一次参加周氏。方红点了点头，说道。至于他的年纪，本官还真的不太清楚，这就要问钟大人了。中年使臣怔了怔，问道：“钟大人，钟大人便是唐介元的岳父。”方红笑了笑，目光望向钟明礼，问道：“如果本官没有记错的话，唐介元今年应是只有17岁吧？”钟明礼点了点头，说道：“还有数月才满18。中年使臣用诧异的目光望了钟明礼一眼，赞叹道：“小李大人去年连中三元之时，也是17岁。原以为小李大人就已经是我楚国数十年不遇之人才了，却是没有想到，在这灵州也有此等人杰。”包括方红和钟明礼在内，桌上之人看向那俊美年轻人的面色都发生了变化。17岁的状元，这在陈国历史上是绝无仅有的事情。就算是唐宁能够得中状元，那也已经是18岁以后的事情了，也还是不如这位小李大人。唐中年使臣欲要再次开口，身旁的那位俊美年轻人目光似是不经意的看了他一眼，他便立刻闭上嘴巴，在开口时脸上已经露出笑容，说道：“今日能参加贵州的鹿鸣之宴，实在是有幸。”此时，下方某处桌旁有一道人影走上前。端着酒杯走到方红身边，恭敬地行了一礼，说道：“方大人，学生敬您一杯。”对于周氏的考官来说，虽然周氏学子并不算他们的门生，但有这一层关系在，也能算半个学生。尤其是排名靠前的几人，说不得几年后便能与自己同朝为官。考官对于这些人都是愿意亲近的。方红对此人有些印象，这位学子名叫曾子楼，周氏成绩不错，排在甲榜前十。闻言点了点头，举起酒杯，轻轻地抿了一口。曾子楼却没有就此离开，目光望向那位俊美的年轻人，微笑道。小李大人既是楚国状元，学识必定渊博。在下前些日子偶得一联，苦思冥想也想不出下联，不知可否请教请教小李大人？楚国与陈国虽然互为友邦，但国与国之间哪有真正的友谊？读书人说话向来都十分委婉，在座的诸位官员也都是心思缜密之辈，焉能听不出来？这不是请教，而是考教。多半是曾子楼心中不服气，这位楚国的年轻状元，心中生出了比较的心思。胡闹！董存义瞪了他一眼，大声道。还不快快下去！哎，董刺史，这是做什么？中年使臣怔了一瞬之后，脸上便露出笑容，摆手道：“年轻人之间互相交流请教，实属正常。董大人又何必认真呢？”话已至此，董刺史在坚持，反倒是失了礼数，目光隐晦的瞪了一眼
，略懂而已。曾子楼站出来的时候，周围数桌的视线都被他吸引过来，原本互相交谈、略有嘈杂的场间也变得有些安静。更远一些的地方，听不到这边的动静，却也发现了异常。纷纷向邻桌询问，陈国官员虽然对曾子楼如此贸然的行为不满，但事已至此，他们也都不好再说什么。那位小李大人望着他问道：“不知那上联是什么？”前几日读《诗经》时，看到这样一句：“凤凰鸣矣，羽比高岗；梧桐生矣，羽比朝阳。”曾子楼看着他，笑道：“凤凰飞，梧桐不栖。”看到这里，在下心中忽得一连。小李大人且听好了。他脸上露出思忖之色，清了清嗓子，说道：“我这上联是‘凤若梧桐，无落凤’。”曾子楼的上联一经说出来，便由相邻的几桌迅速的传到后方。在场的灵州举子听到上联之后，下意识地思索起来：这不是一个简单的对联，这是一个回文对。所谓回文对，便是对联，无论是顺读还是倒读，都是同一联，除了要对出平仄意境，下联也必须是回文对才行。这几点加起来，便不是那么好对的了。靠前的一桌，有人看向徐清扬，问道：“清扬，你擅长对联，此联如何？”“不好说。”徐清扬摇了摇头，说道：“回文联虽难，但也算不上是绝对，还要看那位小李大人。”那人又问道：“你对出来了没有？”徐清扬点点头，说道。只对出了一个，此言一出，众人望向那小李大人的目光顿时就变得紧张起来。这可不是平时众人鄙视诗文，这是楚国与陈国读书人之间的鄙视。若是他的对联没有难住对方，丢的可不仅是曾子楼的面子，还有在场的灵州举子、陈国官员，甚至是陈国的面子。曾子楼看着那小李大人，见他表情平静，没有一丝为难的样子，原本安定的内心一下子紧张了起来。很快，他又重新平定。回文联难便难在回文上，他想了许久，也没有想出一个合适的下联。也根本不信对方能在这么短的时间内对出一个下联来。他想到这里的时候，耳边已经传来了那小李大人的声音：“凤落梧桐无落凤，珠联璧合碧连珠。”俊美年轻人想了想，又道：“山连水月水连山，舟随浪潮浪随舟，风摇柳絮柳摇风，来而不往非礼也。”小李大人看着他说道：“不久前我也偶尔一联，苦思多日，不得下联。今日在座的都是灵州学子中的佼佼者，不如且听听我这一联。”对方不仅对出了他的上联，而且一次对出了四个。曾子楼声音有些发颤，说道：“你，你说。”我的上联是“三光日月星”。小李大人看了看他，又回头看了看身后的众人，拱手道：“还望在座的灵州俊杰不吝赐教。”“三光日月星。”曾子楼口中喃喃一句，怔怔地站在原地，面色逐渐变得苍白。他周围的举子皆是瞠目结舌，面露震惊。他们还在苦思冥想的时候，来自楚国的年轻使臣已经对出了下联，并且一对就是四个。虽说回文对不算是千古绝对，但这么短的时间内对出来四个，还是有些匪夷所思。他们的目光望向曾子楼，这姓曾的，该不会是楚国派来的卧底吧？三光日月星，那位小李大人的上联看似简单，但仔细一想，却让人不由得后背发凉。联语中的数词一定要用数词来对，上联用了三字，下联就不应重复。而三光之下只有三个字，那么无论用哪个数目来对，下面跟着的字数不是多于三，就是少于三。也就是说，这一联字数根本对不上。林州举子绞尽脑汁，上手处，包括董刺史在内，林州地方官员心中的不满也已经到了极点。安安静静的吃饭不好吗？这曾子楼非要跳出来为难这些楚国使臣，这下好了。为难不成，被人反将一军。这一次，他们灵州官员与学子丢脸丢大了。徐清扬身旁之人看了看他，问道：“清扬，你怎么样？想出来了吗？”徐清扬摇了摇头，无奈道：“此对实在是太过诡异了，我对不出来。”那人又看向张延生，问道：“延生，你这边呢？”三光日月星，张延生揉了揉眉心，有些恼怒的说道：“字数根本不可能对上，这让人怎么对？想出这对子的人有病吧？”此上联已经传遍了所有的举子，众人苦思冥想，绞尽脑汁。堂内的气氛安静的诡异。近来上菜的差役随从见此，心中咯噔一下，动作立刻变得小心翼翼起来。不行不行！有人摇了摇头，说道：“这对子根本不可能对出来，也不一定。”另一人的目光望向前方，郁闷道：“唐介元呢？他去哪里了？他或许有办法呢。”有人摇头道：“唐介元是介元，又不是神仙，此连神仙来了也对不上来。”话虽如此，但众人的目光还是忍不住的望向了前方的空位，连擅长对联的徐清扬都对不出来。今日这鹿鸣宴上，若是有人能对出此联，非唐介元莫属了。虽然有很多人依然不喜欢他。但却也不能否认这个事实。一人抬起头，焦急道：“唐介元到底去了哪里？”无数道视线望向前方，面露焦灼之色。厨房之内，唐宁低头看了看方小胖，问道：“吃饱了吗？”方小胖又给嘴里扔了一块鹿肉，抹了抹嘴，说道：“还没有，回去再吃吧。”唐宁摇了摇头，牵着他向厨房外面走去。虽然他也不想回那个没有多少人待见他的地方，但今天到底是鹿鸣宴，不好意思和方小胖一起躲在厨房偷吃。菜已经上了有好一会儿了，估计现在他们吃的正热闹。唐宁和方小胖走到侧门口。准备趁乱溜进去。他从侧门走进去的时候，发现有什么地方不对。原本嘈杂的堂内，在他们走进去之后，瞬间便静了下来。随后，唐宁就发现所有人的目光齐刷刷的望了过来，被两百多人同时望着，是什么感受？方小胖吓得身体一抖，从袖中抖出了一只苹果、两只梨子，还有一根用纸包着的鸡腿。他紧紧的抓着唐宁的衣袖，面色有些发白。唐宁在这一瞬间有些犹豫，不知道是该走进去
还是退出去，也只是犹豫了一瞬，他就牵着方小胖走了进去，坐回自己的位置。一没头二没墙，又不是出去做什么见不得人的事情，没有什么好躲避的。那名小李大人目光望过去时，也是微微一怔，低声道：“原来是他。”徐清扬见到唐宁时，眼前一亮，急忙问道：“唐兄擅长对联吗？”对联。唐宁怔了怔，随口道：“略懂。”唐兄且听这一联。徐清扬看着他，说道：“三光日月星，此联应如何对？”三光日月星。唐宁诧异的看着他，说道：“一阵风雷雨，两朝兄弟帮。”四师风雅颂，五朝秦晋汉，怎么样？够吗？怕大！徐清扬正立当场，周围几张桌旁筷子掉落一地。唐宁心中有些奇怪，这副对联是辽国使臣考苏氏的，非常有名。徐清扬不至于不知道吧？略一思忖，心中的好奇便解开了。这个世界的辽国可不是另一个世界的辽国，这个世界的辽国还没来得及强大，还没来得及派使臣过来为难苏氏，就被人给灭了。第八十二章，果伤了。三光日月星，四师风雅颂，妙妙极。方红身边。另一位名为王勃的主考捋了捋胡须，笑道：“才思如此敏捷，不愧是谢元公啊！《诗经》从内容上分为风、雅、颂，其中的雅又分为大雅和小雅，加起来正好是四个。四诗对三光，风雅颂对日月星，再也贴切不过。”而一阵风雷雨，两朝兄弟帮，五朝秦晋汉虽不如，四诗风雅颂在内容和意境上贴切，但无论怎么说，也算是全都对上了。楚国使臣以四对一，唐介元亦是以四对一，这一场交锋，陈国与楚国不相上下。在场的诸位举子默默地捡起了自己的筷子，目光不由得望向唐宁。多少人苦思冥想，绞尽脑汁也没有想出一个下联。他在一瞬间就对出了四个。果然，只有妖孽才是妖孽的对手。这是妖孽之间的交锋，他们这些凡人看着就好。这位就是唐介元了吧？那位小李大人离席起身，端着酒杯走过来，说道：“久仰唐介元大名，今日一见，果然名不虚传，在下佩服。先行敬唐介元一杯。”说罢，他便端起杯中酒。对面之人站起来的时候。唐宁就觉得有些熟悉，但好像又有什么地方不一样。很快他就想起来，他之所以熟悉，是因为前两天他和唐幺幺在街上见到过此人。当时他坐在马车里，他和唐幺幺扶着马车，吐得昏天黑地。他之所以没有第一时间认出他，是因为今天的他和两天前不太一样。唐宁上下打量了他一眼，小声诧异道：“果上了，噗！”那小李大人一杯酒还未喝下，便全都喷了出来。唐宁抹了把脸，目光注视着他。小李大人脸上闪过一丝羞恼之色。那楚国使臣已经担忧地站了起来，问道：“小李大人，你没事吧？”“没事。”小李大人脸上的羞恼之色消失，看着林州诸官员，歉意道：“真是抱歉，刚才不小呛到了，无妨无妨。”董刺史尴尬地站起来，看着唐宁，说道：“唐介元，快去洗洗脸吧。”唐宁洗脸回来的时候，堂内的气氛已经恢复了正常。他走到自己的座位前，落座。他身旁一人对他拱了拱手，小声道：“刚才真是多亏唐介元了，若是不然，我们林州举子丢脸可就丢大了。”唐宁不仅被喷了一脸酒水，更是一头雾水，看向徐清扬，问道：“清扬兄。”到底是怎么回事？他们是什么人？徐清扬将刚才发生的事情为他讲述了一遍。唐宁心中微微诧异，原来他们前两天遇到的那个有男装癖的女子，居然是楚国使臣。楚国使臣来陈国的陆明燕干什么？他忍不住看了对面的曾子楼一眼，没有金刚钻就别揽瓷器活，没有真本事就别乱装逼，这不是自己跑上去求人家打脸吗？经过刚才的小插曲之后，宴上的气氛便活跃了起来。在座的林州举子松了口气，同桌之间高谈阔论、互相串席谈天的也有。陆明燕正式开宴之后就没有了什么规矩，堂内可以随意走动。橘子们也没有刚才的束缚，唐宁桌旁的几位都在谈论刚才的那一副对联。唐兄真是高才，如此绝对，竟也能想出四种对法。我觉得四师风雅颂对的最好。一阵风雷雨，虽然也算是对上了，但总是少了点意境。五朝秦晋汉居然可以这么对，众人如此讨论一番，也觉得有些口干舌燥，腹中饥饿，拿起筷子准备享用盛宴的时候，目光望向桌上，不由得一怔：菜呢？张延生的筷子已经伸出了一半，望着桌上的空盘发呆。方小胖揉着圆滚滚的肚子，慵懒地靠在唐宁的肩膀上，满足地说道。终于吃饱了，这么快就吃饱了？唐宁看了看他，说道：“还有几道菜没上呢。”方小胖皱起眉头问道：“还有几道？”唐宁知道，对方小胖来说，美食当前，自己却已经吃不下了，是人生的几大悲剧之一。看着他，伸出了五根手指。五道。方小胖松了口气，五道的话还是能吃得下的。唐宁数了数桌上的盘子，说道：“五十道。”陆明燕的菜式很多，有五十道以上的样子，但是菜量很少，基本上也就是每人几块。最原始的米其林风格，倒也不至于吃不完浪费。刚才在厨房的时候，方小胖就逮着十几道猛吃。唐宁注意到那厨房的管事有些慌，或许这就是刚刚上来的十几道菜，每人只能加一筷子的原因。还有五十道。方小胖怔怔地看着唐宁，红润的脸色瞬间变得苍白。一道身影走到唐宁身边，拱手道：“唐介元，刚才的事情真是抱歉了，在下自罚一杯。”唐宁见那位女扮男装的小李大人手里还端着酒杯，下意识地伸出手挡着脸。好在这次他没有将酒水喷出来，唐宁只能拱手回礼。表示并不在意，他不知道对方为什么要女扮男装，不过也不好当面拆穿，毕竟他和对方无冤无仇，别让
唐杰元很擅长对联。唐宁摇了摇头，略懂而已。唐杰元谦虚了，能轻松的对出此等绝对。若还只是略懂，世间便无人敢说懂了。小李大人摇了摇头，又道：“我心中还有一联，困扰已久，也未曾对出下联，不知唐杰元能否对得出？”“对不出。”唐宁干脆的说道：“他来这里是吃饭的，不是对对子的。”万一真的没听过，岂不是会像曾子楼一样丢人？小李大人也没有想到，他居然会如此回应，诧异的看了他一眼，说道：“唐介元，不妨听听。”不听，唐宁拒绝的更加干脆。他是有家室的人，出门在外，尽量避免和陌生的女人说话，这样才对得起小茹和小易。徐清扬和张延生低下头，不再看他。同桌之人也纷纷移开视线。如果不是他是唐宁，是周氏介元，如果这不是在鹿鸣宴上，他们早就离席而去了。这是锲而不战，读书人的骨气呢？气节呢？和他坐在一起，丢人啊！小李大人看了看他，开头道。唐介元听好了，我的上联是“士农工商角之语”。徐清扬他们一直在听，闻言立刻陷入了沉思。这上联看似风马牛不相及，但却别有玄机。“士农工商，工商角之语”，前为四叶，后为五音，有一个字重复，一个字谐音。他们看了那位小李大人一眼，此人的一个个绝对，到底是哪里来的？唐宁算是明白了，这女子除了喜欢一桩，还听不懂别人说话。他想了想，看着他说道：“士农工商角之语，寒热温凉攻俭让。寒热温凉为四气，温凉攻俭让为君子的五种德性，同样是一字重复。”一字谐音，虽然两字的顺序颠倒，但也算是对上了。这么快，徐清扬等人忍不住看了唐宁一眼，心中暗叹，他们才看懂了上联，还没来得及思考，他的下联就已经出来了。小李大人怔了怔，目光再次望向他。唐宁见那位小李大人还要说话，像是要再出一联的样子，立刻摆了摆手，说道：“恰好我这里也有一联，想要请教小李大人。”小李大人看着他，干脆的说道：“唐介元，但说无妨。这女人这么喜欢考人，想要安静，就要堵住她的嘴。”唐宁想了想，说道：“我的上联是骑骑马。”张长公强攻射硬时，攻虽强，时更硬。若非李广南莫语。同桌有人诧异的看着唐宁，实在是想不通，他为何出了这么一个简单的对子，就连他们自己在短时间内就想到了下联。忍不住想要发问的时候，才发现徐清扬和张延生的表情有些不太对劲，他们眉头紧锁，似乎是在苦思冥想。而那位小李大人也像是遇到了难题，眉头微微蹙起。第八十三章，乌人清白。这个世界终于安静了，已经有差役将第一轮的空盘子撤了下去。换上了新菜，唐宁拿起筷子，在方小胖羡慕的眼神中开始独享美食。骑骑马，张长工强攻射硬石，攻虽强，石更硬。若非李广南美语，这是他以前在知乎上看到的一个对子。这是一个拆字联：骑马为骑，长攻为张，攻虽为强，石更为硬。但这一联又不仅仅是简单的拆字，还蕴含有飞将军李广深夜射狐的典故。拆字容易，拆字拆得好，还要对上人尽皆知的典故，就不是那么容易了。这算不上是什么千古绝对，但要对的巧妙。绝对需要花费时间。俗话说，一个女人等于五百只鸭子。唐宁不是想考这位小李大人，也不管他对不对得出来，他现在只想让这五百只鸭子闭嘴。早已有人将这一个上联传出去，唐宁周围的气氛开始变得寂静。这一份寂静逐渐蔓延，喧闹的鹿鸣宴在极短的时间内就变得寂静无声。方小胖用羡慕的眼神看着唐宁，他已经完全吃不下了，整桌人都在思考。唐宁一个人吃菜，时间久了有些不好意思，放下筷子。方小胖拽了拽他的衣袖，说道：“你吃吧。”唐宁摇头道：“我吃饱了。”方小胖看着他，说道：“我看着你吃。”唐宁有些担心，虽说他胖起来也蠢萌蠢萌的，但这么一直胖下去也不是办法，暴饮暴食，身体迟早会出问题，应该想办法让他克制克制，以后嫁不嫁得出去另说。就算是不能瘦下来，也别再继续胖下去。方红和林州地方官员看了这边一眼，心情有些不好形容。好好的陆明艳被搞成这个样子，自然是有些不太好的，可能在和楚国使臣的较量中占据上风，他们也面上有光。此联我短时间对不上来。小李大人想了一会儿之后。便干脆的放弃，他这么干脆的认输，林州举子的心中长松了口气。如果真的被楚国人在鹿鸣宴上击败，他们林州学子就会背上洗刷不掉的耻辱。楚国以一人力敌林州数百学子，大胜还不知道他们会怎么宣扬，不知道的还真以为他们林州无人。经此一事，众人在看向唐宁的时候，心中对他的埋怨又少了一些。尤其是曾子楼望向唐宁的目光，已经满满都是感激了。唐宁有些失望，这人怎么就不懂坚持呢？他的眼前仿佛又出现了五百只鸭子。想不到唐介元不仅擅长诗文。同样擅长楹联，小李大人看着他问道：“不仅如此，我听说唐介元对于策论也极为精通，若有机会，还想和唐介元请教请教。”说到策论的时候，场间的林州举子看向唐宁的眼神就变得有些幽怨。唐宁不知道这位楚国使臣和他什么仇什么怨，刚刚出了一个对子来难为他，现在又巧妙的为他拉了一波仇恨。唐宁摇了摇头，说道：“策论，我真的不太懂。”小李大人怕是找错人了。他差点将“姑娘”两个字说出来，小李大人脸色微变，见他没有说下去。又很快恢复平静，看了他一眼，说道：“既然如此，便是在下冒昧了。”他说完之后，便又重新走了回去。徐清扬见周围的气氛变得有些古怪，岔开话题道：“堂兄双榜第一，第二场的那两首诗词，自然也是写的极佳的。
和自己对着干。那首《菩萨蛮》，他是不得已而抄之。周氏考官也不能随意泄露考卷内容。要是所有人都知道他写的是“蓝起画峨眉，弄妆梳洗池，新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”，他唐介元的面子往哪搁？桌座而已，就不拿出来让大家见笑了？唐宁摆了摆手，说道：“吃菜，吃菜。”便在这时，他看到那位叫做王勃的主考对他招了招手，他有些疑惑的站起身，走过去。唐介元，这边坐。王勃指着他身旁一名官员让出来的空位，说道：“关于你的第三场策论，张大人和宋大人还有些问题要和你详细谈谈。”小李大人低着头，目光威廉。唐宁左右看了看，这一桌的座次明显做了调整。方红和王勃两位主考他是知道的，宋谦和林一红自然认识，还有一位面生的，应该就是水部郎中张浩。至于另外两人，一位是刚才的小李大人，还有一位应该也是楚国使臣。他和那位小李大人的位置虽然不在一起，却也算是相邻。王勃没有进入正题，而是先看着他说道：“你的那一诗一词。”便是拿到省市上也是不可多得的佳作，读书人应当自谦，却也不可太过自谦。唐宁点头表示受教。你日后进京，若是有机会，我可以将你引荐给王丞相。王勃看着他说道：“王丞相年轻之时便擅长花间词，应是能给你一些指点。”唐介元也擅长花间词。那位楚国使臣诧异的看着他，笑道：“若是这样，唐介元和小李大人怕是可以多探讨探讨了。”唐介元之花间词极具后蜀遗风，若不是有考卷为证。我等甚至会以为，这真的是数百年前某位花间派的大词人所著。王勃自然不吝啬，在楚国使臣面前夸赞陈国才俊，笑了笑，说道：“小李大人，且听听这首《菩萨蛮》，这是唐介元在周氏考场上所写。”唐宁怔了怔，急忙道：“王大人。”王大人挥了挥手，说道：“放心，你对女子归情拿捏的极为准确，哪怕是王丞相亲至，也挑不出什么瑕疵。”唐宁怔怔地看着他，什么叫他对女子的归情拿捏的极为准确？他什么时候拿捏过女子归情了？这，这是无辜无人清白啊！王勃已经笑着念起了：“小山重叠晶明灭，并云玉渡相塞雪。”那位小李大人听了几句，在看向他时，目光微异。众人刻意保持安静，周围的举子也听得十分清楚。徐清扬沉思许久，才道：“若说这首词是钟姑娘所作，我也丝毫不怀疑。”张延生诧异道：“想不到堂兄心思竟是如此细腻，怕是连诸多女子也远远不如。”周围的学子也纷纷面露诧异。他们虽然并不怎么喜欢这位唐介元，却也不否认他不顾自身前程，敢于直谏。算得上是铁骨铮铮，可现在在他们心中，铁骨铮铮的唐介元俏生生的捏了一个兰花指，倚在床上，慵懒的画起了峨眉。第八十四章，来日方长。感受到周围传来的目光，唐宁短时间里最后悔的事情，就是上辈子没有多背几首《菩萨蛮》。楚国使臣看着小李大人，问道：“小李大人，唐介元的这一首《花间词》如何？通体一气，精整无枝，字杂言，将梳妆题目写出了无数层次，实乃奇绝之笔。”小李大人看着唐宁，说道：“想不到唐介元以男儿之身。”竟能如此深刻地描绘出女子归情，在下佩服。唐宁看了看他，笑道：“彼此彼此。”小李大人自是知道他这句话的意思，目光移开，不再多言。楚国使臣笑了笑，说道：“唐介元和小李大人都无需自谦，论花间词，当时已经没有几个人能比得过你们了。”唐宁不希望这位楚国使臣将他和这位小李大人放在一起比较。他是女人，归情写得好再正常不过，这根本没有可比性。王勃却不认同他的话，摇了摇头，说道：“使臣若是认为唐介元只懂女子归情，那就大错特错了。”他笑了笑，说道：“你们再听听唐介元在周氏之上的另一首诗。”说罢，他便将那一首《石灰吟》，慷慨激昂地朗诵了一遍。楚国使臣听了之后，一时有些回不过神来，不确信道：“这一诗一词是唐介元同一天所作？”王勃点了点头，说道：“那是自然。”楚国使臣看了看他，赞扬道：“既能柔情百转，也能豪放激昂。”唐介元在诗词一道上已颇具大家风范，这实属正常。唐介元的妻子便有着灵州第一才女之称，唐介元懂些归情离恨。再也正常不过。王勃又补充了一句，才看向水部郎中张浩，说道：“张大人，关于那道治水方略，你有什么问题要问唐介元？现在可以问了。”张浩早已等得焦急，看着唐宁，正要开口，像是想起了什么，看了看小李大人和那位楚国使臣，端起酒杯，不急不缓地说道：“今日乃是鹿鸣之宴，为的是庆贺灵州举子，不谈公事，等到鹿鸣宴之后再说吧。”王勃心中有些诧异，以张浩的脾性，已经着急了数日，怎么到了这个时候，反倒坐得住了？他看向楚国使臣的时候，心中立刻了然。楚国境内多江河，他们的水患要比陈国严重的多。唐宁的那一份策论，从某种程度上来说，已经属于陈国机要，自然不方便在这个时候谈及。如此说来，宋谦宋大人也不好在这个时候说话。他的目光望向林一红，笑道：“唐介元虽然博学，但年纪还是太轻，也不懂医术。关于那一篇防疫的策论，林大人还有没有什么要指教的？”林一红立刻摇头：“没有，没有。”王勃笑了笑，说道：“林大人不用客气，刚才一直没有机会，此时才找到空隙。”林一红站起身。看着唐宁，微微躬身，说道：“林一红见过师叔。”师叔王勃戴笠当场，钟明礼一脸的愕然，包括楚国使臣，皆是面露震惊之色。虽然方红知道孙神医曾经说过唐宁是他的师弟，但太医城林一红当众称呼他为师叔
还是让他有些难以相信。不说两人的身份差距，单说年龄差距也实在是太大了。唐宁早就看到林一红了，之所以没有打招呼，就是怕他表现出什么奇怪的地方。不得不说，这位师侄也还真是尊师重道。唐宁叹了口气，说道：“不用客气，坐吧。”见林一红真的坐下了。钟明礼看了一眼唐宁，连太医城都是他的师侄，真不知道他除了那一身本事之外，还有什么事情是瞒着他的。唐宁见王勃等人的目光还望着他，解释道：“我和林大人的师傅有些渊源。”王勃看了看两人，还是有些难以接受。林一红的师傅是谁？那是鼎鼎大名的孙神医，药王孙思邈的后代。孙家传承了这么久，早已成为了医道的顶梁柱。孙神医的徒弟遍布天下，其中名医无数，在太医院供职的便有数位之多。唐宁一下子成为了这些人的师叔，背后便多了一股庞大无比的力量。偏偏是他还如此的年轻，席位上别人看他的眼神都很奇怪。唐宁有些受不了，觉得吃到嘴里的菜都没什么味道了，找了一个理由离席，回到自己的位置。方小胖一脸伤心绝望的坐在位置上，他已经一口都吃不下了，只能眼睁睁的看着别人吃。唐宁不忍心看着他这样，拍了拍他的肩膀，说道：“要不你闭上眼睛吧。”方小胖听话的闭上了眼睛。徐静阳拿起筷子又放下，如此反复几次之后，终于忍不住看着唐宁，问道：“堂兄真的是林大人的师叔？”随着徐静阳的开口，所有人的视线都望了过来。两桌本就相邻，刚才唐宁和那些官员的对话，他们听得十分清楚。唐宁摇了摇头，说道：“此事说来话长，总之不是你们想象的那样。不管此话说起来有多长，他的话至少证明了一点，那就是这件事情是真的。唐介元是林州巡考，太医城林一红的师叔，这比唐宁考中州是介元带给他们的震撼还要大。为了保证科举的公平，考生和考官是要避嫌的。若考生与哪位考官存在亲属或是师生关系，则要刻意避开，错开一届，或是去其他贡院参考。”以示公正。如果考官是考生的师侄，需不需要避开？没人知道，因为这样的事情从来都没有发生过。徐金阳觉得他的脑袋有些乱。这位刚认识不久的堂兄，总是能带给他们不一样的震撼。陆明宴上没有秘密，无论是刚才与楚国使臣的争锋，还是最前方一桌的谈话，不管发生了什么事情，必会口口相传，直至传到每一位考生的耳朵里。唐介元以一己之力，力敌楚国使臣，挽回了林州学子的面子，挽回了陈国的面子。不管他们之前怎么的讨厌他，却也不得不承他这个气。没有人会生出和他比较的心思，他注定与众不同。无论是学识还是处事，让人又敬又恨又怕。还有一件让人意外的事情，太医城林一红居然是他的师侄，这在他们看起来不可思议。反过来才正常的事情，就这么发生了。这位从周氏第一场开始扬名，然后就一发不可收拾的唐介元，创造了一次又一次的奇迹，也一次又一次的改变了他们对他的认知。这一次的陆明宴，也并不如唐宁之前所想的那样。林州的橘子对他虽然不算热情。但态度也没有差到那里去，也就是说，这并不是一场鸿门宴。接下来的宴会便没有什么波折了。陆明宴按照流程走完，方红带着方小胖回去，唐宁与徐清扬等人告别，和岳父大人一起回去。一路之上，自然少不了解释林一红的事情。还是按照老规矩，遇到解释不通的事情，就将所有的责任都推给那个大雪纷飞的冬天。深夜，林州驿馆，几位楚国使臣刚刚从陆明宴上回来。那位中年使臣踏入某处院落之后，长长的叹了口气，说道：“可惜了。”小李大人看着他，问道：“可惜什么？”早在周氏第三场审阅考卷之时，水部郎中张浩便无意中透露出来，唐介元的那道治水之策能为陈国节省至少五十万两白银。那中年使臣摇了摇头，无比遗憾地说道：“可惜我们的人无法看到那张考卷，若不是深受水患困扰，每年耗资严重，我楚国国力早已超过陈国。这一份考卷对我们而言，价值远超白银百万。”小李大人思忖了片刻，抬起头，脸上浮现出一丝笑意，说道：“吴王，我们这次在林州多停留些时日，来日方长。”第八十五章。福以祸福。陆明宴之后，周氏便算是彻底结束。林州及临近两州新进的240名举子，都要在明年的三月份参加省试。虽说时间尚早，但大部分的学子这几日便会收拾行囊，赶往京城。唐宁并不着急。3月9号省试开始，他2月再出发也不迟。林州距离京城不是那么的远，半个月的时间足以。保险起见，再留出半个月，应该就万无一失了。毕竟他和大部分的考生都不一样，虽然省试的难度要远远大于周氏，但题目类型却不会变。这样一来，他前两场的问题不大。唯一存在问题的就是第三场的策论，就算是策论要改制，也不会那么快。省试的时候，他就不能再像周氏这样撞运气了。所以，在接下来这近半年的时间里，他唯一需要做的就是将文章尽量写得漂亮一点。岳父大人特意叮嘱过他，有什么不懂的地方就去问他。唐宁想了想，还是觉得让钟毅教他写文章比较好。毕竟钟毅是林州第一才女，不仅诗写得好，文章也能写得花团锦簇。而岳父大人，他连周氏都考了三次。昨天晚上从陆明宴上回来。又去中医房中坐了一会儿，那时候两人便已经约定好，唐宁每天写一篇策论，中医会帮他批阅、纠正文法。几个月的时间，纵使他还是写不出来如他一般的锦绣文章，但也不至于会被人骂作狗屁不通。唐幺幺过来找中医的时候，对他的情分非常诧异，问道：“你这次真打算考状元了？”唐宁点了点头。唐幺幺想了想，说道：“我记得你以前说过，你不想参加科举的。那个时候，我的脑袋不是被你砸了吗？”唐宁看着他
，你那天说的话算不算数？钟毅脸色微红，点了点头。唐宁终于放心了，继续提笔开始书写。不想钟状元的读书人都是咸鱼，咸鱼是得不到幸福的。为了他的终身幸福，他今天要写十篇，写不完不睡觉。唐幺幺和钟毅走出房门，走到院子里的时候，终于忍不住问道：“你说什么话了？没什么。”钟毅摇了摇头，岔开话题道：“上次我写给亲姑娘的那封信，你送去了吗？我爹早就托商铺的管事送去了。”唐幺幺拍了拍胸脯，说道。放心吧，再过几天你就能收到回信了。钟毅有些不好意思的说道：“麻烦唐伯父了，没什么麻烦的。”唐幺幺摇了摇头，说道：“反正他们经常要从林州跑到京城，顺便带一封信而已，没什么的。”钟毅握着他的手，说道：“不管怎么样，还是谢谢你。你要是真想谢我，就告诉我，对他说什么话了。”唐幺幺一脸八卦的看着他，说道：“他不可能忽然想到要考状元这件事情，一定和你有什么关系。”钟毅想了想，终于做了决定，在他耳边轻轻说了一句。唐幺幺美目睁大，看着他，难以置信道：“你。”你疯了，这怎么可以？钟毅看着他不说话，唐幺幺捂着脸叹了口气，随后便恨恨道：“便宜他了。”好了，钟毅扯了扯他的衣袖，说道：“小茹的铺子已经收拾的差不多了，我们去看看。”一大早起来就动力十足。唐宁本来想一口气写十篇策论的，可才写了两篇就被打断了。打断他的是岳父大人，还有昨天见过的水部郎中张浩。昨天晚上他们像是有什么话要说，后来又不了了之。没想到今天竟是直接追到家里来了。张浩落座之后，便开门见山的说道：“唐介元。”有关治理水患和提速航运一事，本官还有些问题，想和唐介元探讨探讨。唐宁拱了拱手，客气道：“张大人但说无妨。”张浩清了清嗓子，说道：“唐介元在策论中提到的关于金江江段，策论的字数有限，唐宁不可能将每一点都展开来写。举的例子也是简明扼要，今日则可以展开详细来说。当然，他不是水利专业的，能提出意见、讲明原理，不可能深入根源。不过，对于两人的讨论来说，这些已经够了。”现代一些治水的理念，在古人听来是有些匪夷所思的，但也不至于是天方夜谭。张浩一会儿愁眉紧锁，一会儿恍然大悟，一会儿抓下来几根头发，一会儿又拍着大腿叫好。他一边听一边提笔记录，等到一张纸全都被他写满之时，才放下笔，看着唐宁，兴奋道：“原以为唐介元一道策论能为国库省下至少五十万两白银，如今看来远不止此。”他抓着唐宁的胳膊，高兴道：“本官此次回去，一定会当着陛下的面禀明唐介元的功劳。若是唐介元他日高中，不妨考虑考虑我水部。”水部就缺唐介元这样的人才。可钟明礼轻咳一声，打断了张浩的激情。张浩看了钟明礼一眼，再看看唐宁，有些遗憾的叹了口气。他眼前之人是林州的周氏介元，是林州和陈国十余年来的第一人。这样的人必定会在省市上大放光彩，成不了状元也能位列一甲。而工部在六部中的位置极为靠后，比不得户部的油水丰厚，也比不得吏部手握大权。就连最没用的礼部都比他们的地位强上一些。水部作为工部之中一个吃力不讨好的部门，位列前两甲的进士。有谁愿意去一个没有前途的清水衙门？张浩收拾心情，躬身道：“本官代所有受灾百姓谢过唐谢元。”唐宁连忙道：“这都是应该的，张大人不必如此。”他早就听说张浩为人耿直，脾气暴躁，今日一见，却是没有感受到这些。在他身上，不仅没有这些，也没有丝毫的圆滑世故，有的只是谦虚请教的赤诚之心。张浩离去的时候，钟明礼看着他说道：“宋大人忽有公务，一早就离开了林州，不然今天应是会一起过来的。”唐宁点了点头：“宋谦管的不是林州一州，而是京东一路。”近十个州不可能长时间的逗留林州，而除他之外，方红、张浩、林一红等考官大概也会在这两日启程回京。林州州市到此彻底的落下帷幕，官场如战场，多结交几个朋友，总好过多几个敌人。钟明礼看了看他，说道：“张大人虽然脾气耿直，但却是可结交之人。你对方大人有恩，方大人感激于你，你自己也要自持，不可挟恩自重。还有林大人，你虽是他的师叔，但他也是太医城，以后若还能遇到，在外人面前，须得留他面子。”唐宁点了点头，岳父大人又开启了唠叨模式，但他的唠叨多是肺腑和经验之谈，少有废话。钟明礼看着唐宁走出府门，收回目光，望向远处。人都知道，林州州是诸多考官今日便要启程回京，却先有人知。和他们一起离开的，还有一份考卷。这一张单薄的考卷，到底是见不起几朵水花的碎石，还是能掀起惊天巨浪的陨星？暂时还是未知。钟明礼面上的表情有些欣慰，更多的是担忧。许久，他才叹了口气，背着手缓缓走回府内。第八十六章，麻烦来了。三叔和三婶在周城的主街上盘下了一间店铺，除了卖豆腐之外，也做早点生意。小茹的布庄距离他们的早点铺子不远，一抬头就能看到。如果发生了什么事情，也好有个照应。三叔的店铺已经开张了，这处店铺的位置还不错。虽然三叔对唐宁建议的开业大酬宾、买两斤送一斤的方式有些不赞同，但是当他看到第一天的利润时，当场便决定将开业大酬宾的时间再延长两天。唐宁走过来，三叔正在和隔壁铺子的屠夫搭话。他们的铺子隔壁是一个肉铺，肉铺的屠夫姓郑，某天晚上。正屠夫收摊的时候，送了二两剩下的猪头肉给他。三叔回了他两块没卖完的豆腐。那以后，两人便熟络起来。三叔看到他的时候，挥了挥手，说道：“小宁啊，老郑
，顺便买了几个包子分给巷子里的乞丐。吃人嘴软，拿人手短，乞丐也有自尊心，总是吃人的包子，却干不了什么事情。那名乞丐的领头人看着唐宁，歉意的说道：“公子，真对不起，这些天我们已经找遍了灵州城，包括城外的几个破庙也找过了，都没有找到你要找的人，找不到就算了吧。”唐宁摆了摆手，说道：“我有另一件事情要拜托你们，公子请说。”唐宁指了指不远处的店铺，说道：“我想让你们帮我看着那间铺子。”如果发生了什么事情，马上去我上次告诉你们的地方找我。平日里无事，也帮忙照看照看。那乞丐拍了拍胸口，说道：“公子放心，我们会一直看着，不让人去那里捣乱的。”这些乞丐的大本营就在这里，一旦发生了什么事情，他们要比自己和衙役们的反应更快。唐宁又从怀里取出了几块碎银子，递给他，说道：“这些钱你拿着，给兄弟们买些吃的，多谢公子。”那乞丐倒也不客气，接过银子之后，指了指不远处的店铺，转头看着几名乞丐，说道：“都给我睁大眼睛盯仔细了。”唐宁将这件事情交代给那些乞丐。便向着巷子外面走去。一个老乞丐靠在巷口的墙角处，随意的吆喝着：“走过路过，不要错过。”无影剑、奔雷掌、迷踪步、孤本秘籍，三两银子一本，十两三本。老乞丐的脸上没有什么新伤，最近应该没有骗小孩子。从他开出的价格来看，他的行骗目标已经从小孩子变成了成年人。唐宁路过的时候，随口问了一句：“有降龙十八掌吗？”老乞丐怔了怔，然后摇头：“三十六路打狗棒法呢？”老乞丐思忖了片刻，继续摇头：“连降龙十八掌和打狗棒法都不会，还装什么乞丐？”卖什么武林秘籍？上次他卖给自己的那几本所谓秘籍，现在还在他房间的桌角垫着。不过这一次，他面前摆着的几本看起来没有那么破，包装颇为精美，不像是一个邋邋遢遢的老乞丐能拿出来的东西。唐宁好奇的拿起来一本，翻开一页之后，顿时面红耳赤。老乞丐看着他，脸上露出一个神秘的笑容，问道：“怎么样，值三两银子吧？在没有互联网、没有岛国爱情片的时代，彩页的春宫图绝对是孤本珍藏。”别说三两银子，三十两都是良心价。老乞丐可能不是正经乞丐，但却是良心商家。奇怪的是，他有这么珍贵的东西，居然沦落到当街乞讨，怎么想都不应该。小宁哥，不远处的店铺门口，苏如已经在向他招手了。唐宁急忙放下了手中的这本秘籍，看了那老乞丐一眼，向店铺的方向走去。唐宁离开之后，老乞丐摇了摇头，有些遗憾的说道：“啧啧，不识货啊，这可是宫里的宝贝。”唐宁走过去的时候，苏如向那巷子的方向望了一眼，疑惑道：“小宁哥，你在那里做什么？买了几个包子？”送给那些乞丐了。唐宁笑了笑，问道：“铺子怎么样了？”苏如脸上浮现出笑容，说道：“第一批货已经到了，钟姐姐和唐姑娘正在里面看呢。店铺里的货物主要是各种花式的布料和刺绣，也卖些女子荷包、团扇之类的小物件。这些都是从城外的村子里收上来的。普通人家的女子大多精于女工，她们手工制造出来的东西，针脚细密，质量上乘，很受城内顾客的欢迎。”唐宁让三叔从苏家村选了几个机灵的小姑娘，平日里打理店铺，招呼客人。今天店铺还没有正式开张。自然也没有客人，店铺之内只有唐幺幺和钟毅两个人。我觉得这个货架应该摆在另一边。唐幺幺和钟毅在讨论店铺的布置。唐家是做生意的，而且生意做得很大，不仅灵州城内遍布唐家的店铺，唐财主的手甚至已经伸到了京师等其他地方。作为财主千金，唐妖精虽然算数不太好，但关于做生意的心眼却非常多，可以给小茹提出一些建设性的意见。他说话的时候看了看钟毅，又看了看苏茹，目光最后望向唐宁，脸上的表情唐宁不怎么能看得懂。钟毅目光望向门口，说道：“来客人了。”虽然店铺还没有正式开张，但是货物已经都摆上了货架，有客人进来也不至于将人拒之门外。苏如看着走进来的人影，问道：“客官要看点什么？”唐宁看着走进店铺的身影，惊异道：“怎么是你？”唐幺幺看着那俊美公子，脸上浮现出一丝疑惑，很快就想起了什么，目光望向俊美公子的胸口，眼中浮现出一丝疑惑。小李大人看着唐宁，微笑道：“真是巧了，在这里也能碰到唐介元。这位小李大人女扮男装的水平很高，如果唐宁不是那天恰好看到了她不完全的扮相。”今天或许不能第一时间认出来。苏如看着他们，诧异道：“小宁哥认识这位公子。”唐宁点了点头，看着那小李大人，说道：“小李大人，又见面了。”苏如倒了两杯茶，放在外面的桌旁，便又走了进去。唐幺幺用略带警惕的目光望了那位小李大人一眼，拉着钟毅和苏如走进里间，在他们的耳边小声说了一句。两人的脸色很快就变得惊诧起来。桌旁，唐宁抿了口茶，看向那位小李大人，问道：“贵国使臣还不启程去京师吗？年末之前抵京即可，不急于一时。”小李大人看着他，说道。况且灵州风景优美，人杰地灵，我们还想在这里多留些时日，见识见识灵州的风土人情。唐宁总觉得对方的目的不是那么的单纯，他也不相信今天在这里碰到他是什么巧遇。昨天晚上他就觉得这位小李大人很不对劲，好像有什么图谋的样子。现在这种感觉更加强烈了。可是他图自己什么呢？他要钱没钱，要权没权，唯一能拿出手的也只有他。该不会是图自己的人吧？唐宁狐疑的看了他一眼，点头道：“那便多留些时日吧。可惜我们在这灵州人生地不熟，唯一算是认识的也只有唐介元一个。”小李大人看着他，话音一转，说道：“这些日子或许要多打扰唐介元了。”唐宁摆了摆
，唐杰元还要准备省事，我们不好打扰。虽然他嘴上这么说，但唐宁提起的心却一直没有放下。尤其是看到他脸上露出的笑容，他隐约的感觉到麻烦来了。第八十七章，李天蓝，小李大人只用茶水沾了沾唇，看着唐宁问道：“唐杰元昨晚出的那一联可有下联？”实不相瞒，没有。唐宁摇了摇头，那是他偶尔从网上看到的，本来就不知道下联。唐幺幺从里间走出来，从两人的身旁走过。唐宁不用看都知道，他的耳朵肯定竖起来了。小李大人看了看他，想到那天的事情，问道：“这位就是唐夫人了吧？”“呸！”唐幺幺羞恼地看着他，说道：“你才是唐夫人。”很快他就意识到了这句话也不对，赶忙道：“你也不是唐夫人，唐夫人在里面呢。”说完，他又觉得这句解释有些多余，又气呼呼地走了进去。小李大人疑惑地看着他，问道：“这位姑娘，不用管她。”唐宁挥了挥手，问道：“小李大人来这里不只是随便逛逛吗？还真是随便逛逛。”小李大人站起身，站在某处货架旁看了看，拿起了一只绣有荷花的团扇，说道。这把扇子很漂亮，唐宁目光略有调笑的看着他。不管他有多么喜欢男装，却改不了她是女子的事实。有时候下意识的举动便会暴露身份。小李大人见唐宁目光古怪的望着他，这才想起来，以他现在的身份是不应该对女子的团扇感兴趣的，急忙将之放下。却又想起来自己的身份在他眼里早已没有了遮掩，这种欲盖弥彰的举动反倒是有些可笑。他干脆大方的将之拿起来，问道：“这把扇子多少钱？”唐宁摆了摆手，说道：“小李大人是本店的第一位客人，你要是喜欢，就送你了。”那我就不客气了。小李大人将那团扇重新拿起来，说道：“还有很多事情想和唐介元聊聊，奈何今日还有些杂事，改日吧。”小李大人慢走。唐宁站在门口，目送他走出去，忽然问道：“下次若是再见，总不能还是小李大人？”小李大人的称呼吧。小李大人脚步顿了顿，说道：“李兰。”唐宁点了点头，说道：“原来这才是李姑娘的名字。”他前方的那道身影转过身，思忖片刻之后，看着他说道：“李天蓝，天光的天，波兰的兰。”他再次看了唐宁一眼，转身离去。李天蓝名字很霸气。也很好听，比唐幺幺好听。蓝的意思是大波，他的名字起的还是比较贴切的。不过民间还流行一说，缺什么就要补什么，五行缺水，名字里就要有水，最差也要是三点水的偏旁。如果缺的厉害，就要用秒。燕、森、心、瑶也是同样的道理。按照这种理论，唐幺幺应该改名叫唐兰兰。唐幺幺和钟义苏如从里面走出来，看着他问道：“他刚才和你说什么了？”唐宁解释道：“他是楚国使臣，我们昨天晚上在鹿鸣宴上见过。”唐幺幺诧异道：“女子也能当使臣？不能。”唐宁摇了摇头。说道：“所以他要穿上男装。”唐幺幺忽然想起了一件事情，说道：“他刚才的扇子没给钱。”唐宁摆了摆手，说道：“都是朋友，就送他一把扇子，别那么小气。”不知道因为什么原因，唐幺幺对李天蓝表露出了明显的不满，是因为他刚才叫他唐夫人，他本来就姓唐，这么称呼其实也不是全错，但好好的千金小姐被叫做夫人，也是该生气。还是因为妖童，妖妖就是小，而兰是大波的意思。他嫉妒李天蓝，无论哪方面都比他大，具体的原因他就不得而知了。回到中府，唐宁做的第一件事情就是将房间里垫桌角的那几本薄册拿出来。册子总共有三本，都破破烂烂的，封面上甚至连名字都没有。果然是一分钱一分货，三两银子一本的彩图精装版和十文钱一本的破烂货，果然不是一个档次。唐宁翻开第一本，果不其然的失望。小册子上面是用简单线条画的人物，连五官都没有，只能勉强辨认出一个人形，和他今天看到的高清无码的彩图根本无法相比。他又翻开了一本，也是这种再也简单不过的图形。最后一本，唐宁就不抱神妖期望了。随意翻了翻，还是一样的简单线条。他照着册子上面画着的，随意比划了两下，就又将之垫在了桌角。他的武林高手之路还遥遥无期，又写了一篇策论，便感觉脑袋有些发胀。冰冻三尺，非一日之寒。唐宁今天不打算写十篇了，等到晚上再将这三篇拿到中义房中，和他好好探讨探讨。他来到院子里，开始练习唐幺幺教他的招式。据唐妖精说，招式只是基础，要想发挥出招式的威力，内功修为也要跟得上。唐宁还接触不到那个层次。唐妖精说，至少等他科举考试之后，才会教他内功心法。这具身体还是要加强锻炼。练习了两遍之后，他就微微有些气喘，坐在石凳上休息。唐幺幺从墙头跳下来，说道：“才两遍就不行了，你这样偷懒，永远不可能突破自己。”唐宁又站了起来，他可以容许唐妖精说他懒，但是不能容许他说自己不行。你这样一个人练习是没用的。唐幺幺走到他的身前，说道：“把我当成你的敌人，现在攻击我。”唐宁没有攻击唐幺幺，只是看着他，他在考虑今天到底什么地方得罪了他，对他出手，那就是让他死啊！毕竟他的一双大长腿。不仅好看，还好用。唐幺幺不屑地看了他一眼，将一只手背到身后。我让你一只手。唐宁扫了一眼他隐藏在裙装之后的长腿，摇了摇头。不是他自卑。唐妖精一脚踹飞自己十米远，根本用不上手。唐幺幺给了他一个白眼，说道：“也不用腿，更不用内力，只用这一只手。不用内力，不用腿，再让他一只手。”唐宁要是再退，男人的尊严就真的一点都不剩了。唐宁想了想，看着他说道：“我还有一个要求。”唐幺幺瞥了瞥他，说：“别打脸。”他的话音刚落，抬手向唐
太慢了。唐妖精平时不靠谱，但是在这件事情上从来都是认真的。唐宁揉了揉手腕，再次冲了上去。太慢了，全是破绽。眼睛不要看攻击的地方。你是担心你的对手不知道你的招数吗？再用点力，每天吃那么多，力气都用到什么地方了？唐宁早已经习惯了唐妖精的严格，他只不过是有些失望。唐妖精让他两条腿一只手，而且不用内力，他也不是他的对手。他每天练习的东西还有什么用？他想着这些的时候，唐妖精又一巴掌抽在他的手腕上，淡淡道：“这个时候你居然还能走神？”唐宁急忙回过神，再次望去的时候。他的手掌已经拍向了他的胸口。如果是真的生死相搏，当他的手落在他胸口的时候，唐宁就是一个死人了。他立刻伸手挡开，脑海中却在这一瞬间闪过另一些画面。他的身体侧过一步，恰好躲开了他的一掌。他的一只手握着唐妖妖的手腕，另一只手顺势按在了他的胸口。如果现在是生死相搏，唐妖精已经是一只死妖精了。可惜不是。第八十八章，不相为谋，刀剑无眼，拳脚无情。正因如此，武举们在考武状元的时候，事先要签下生死状。如果在比试的过程中发生了意外，后果自负，唐宁有些后悔，他刚才怎么就没有和唐幺幺先签一个契约呢？如果在比试过程中，他碰到了他身体上某个不该碰的地方，他可以不用承担任何后果的契约。然而现在说什么都晚了，他袭胸了，袭了唐妖精的胸。他要是有胸就算了，关键是他没胸，自己岂不是白白背负了袭胸的罪名？不，唐宁能够感受到还是有的，他不敢再感受了，急忙将手收回来，说道：“意外，意外，你刚才怎么不躲呢？”唐幺幺是想躲的，但那一刻，他躲开他的那一掌之后，顺势便抓住了他的手腕，再不动用内力。让他两条腿一只手的情况下，他躲无可躲，也根本来不及反应。因为极度的羞恼，他的呼吸有些急促，脸色更是开始涨红。唐宁敏锐地察觉到了这些，在他到达愤怒的极限之前，毫不犹豫地转身，大步地走出院子。我找小易有些事情，先走了。他连一只手的唐妖精都打不过，更别说满血状态下暴走的唐妖精。三十六计，走为上策，再留在院子里，他会死的。唐妖妖站在院子里，怔了许久，低头看着自己的胸口，脸上再次浮现出一丝羞红。他猛地跺了跺脚，脚下的一块青砖碎成数块。中意房间，中意看完了唐宁的一篇策论，说道：“文法不对的地方，我都帮你画出来，改正过了。你先看看，有什么地方还不理解的，晚些时候再说。”唐宁的目光怔怔地望着前方，有些失神。中意见他这副样子，伸出手在他的眼前晃了晃，问道：“想什么呢？”唐宁回过神来，看着他问道：“小时候有没有人欺负过你和幺幺？”中意看着他，疑惑道：“忽然问这些做什么？”唐宁想了想，说道：“好奇。”中意想了想，说道：“一开始的时候是有，后来呢？后来一些人被幺幺打落了牙。”一些人被他打破了头，还有一些人被他踢断了肋骨。钟毅想了想，说道：“从那以后就没有人欺负我们了。”唐宁脸上露出一丝勉强的笑容。原来他小时候就那么厉害。钟毅疑惑地看着他，问道：“你怎么了？没什么。”唐宁摇了摇头，将那张改过的策论拿起来，说道：“我先拿回去看看，晚上再来找你。”他走出钟毅的房间，先遣秦儿跑过去看了看，再三确认他的院子里没有人，然后飞快地跑回自己的房间，将门窗关紧，这才长舒了口气。放下心来，小时候欺负他和中意的人，被他打掉了牙，踢断了肋骨。长大以后占了他便宜的人，他会怎么对待？砍了他的那只手，或者有没有这样一种可能？唐妖精曾经发过誓，对于占了他便宜的男人，要么杀了他，要么嫁给他，他应该是不会杀自己的。那会不会以身相许？不排除有这个可能啊。唐宁叹了口气，如果再给他一次重来的机会，他刚才就干脆认输算了。不过说来也怪，他刚才能临时想出那一招，反败为胜，也完全是福至心灵，灵光一闪。这是不是说明？他其实也有成为武林高手的天赋。他坐在桌旁，仔细地回忆起刚才的那一幕。倒水的时候，发现桌子有些晃，应该是那几本册子没有垫好。唐宁俯下身子，重新调整了一下，趴在桌子上继续思考。通过他战胜唐妖精的这件事情，应该可以证明他还是有习武的天赋的，也没有唐妖精说的那么差。唐宁有两天没见过唐妖妖了，却再次见到了李天蓝。楚国使臣来到灵州，自然是自周氏结束之后，灵州官府遇到的头等大事。自古以来，哪怕是两国之间的关系恶劣，对于敌国的使臣也会拿出极好的态度。无礼不利，这是作为一个大国必须具备的礼仪。更别说楚国和陈国互为友好邻邦已经有很多年，在灵州面对楚国使臣的时候，灵州地方官员要拿出足够的待客之道。虽然他们心中也巴不得楚国使臣快些离开，但只要对方在灵州一日，他们便要优待一日。所以，当那名叫做李兰的使臣拜访中府的时候，作为永安县令的钟明礼必须放下衙门里的事情，全程作陪。县衙门口，李天蓝看着钟明礼说道：“钟大人事务繁忙，就不用再管我了。虽然县衙里的确积攒了很多事情，但却都是一些杂事。”楚国使臣指明他作陪，这才是他现阶段最重要的公务。钟明礼摇了摇头，说道：“无妨，衙门里事务不多，李大人对灵州不太熟悉，本官也正好没什么事情。不是还有唐介元吗？”李天蓝偏过头，看着从中府走出来的唐宁，说道：“不好意思，当个钟大人，不如就让唐介元陪我四处走走吧。”钟明礼用诧异的目光看了他一眼，片刻才看向唐宁，招了招手，说道：“宁儿，你过来一下。”唐宁就知道这位小李大人不会善罢甘休的，居然用上了曲线救国。兜兜转转了一大
。但亲兄弟还没算账呢，更别说异性兄弟。而且她是女人，顶多算是兄妹或者姐弟。从家国大义上讲，她也不该和他走得太近。不仅如此，她虽然明面上表露出来的性别是男人，但唐瑶瑶、钟毅和苏如都知道她是女子。作为一个有家室的人，从贞洁清白上讲，她也要和他保持距离。唐宁看了看他，问道：“李兄想去什么地方？既然岳父大人将这个导游的任务交给他了，唐宁多少都要做做样子。”李天蓝随意道。随便走走，唐杰元去什么地方，我跟着就行。我准备去吃早饭。唐宁走的方向是三叔的早点铺子。虽然他在中府已经吃过早饭了，但是经过了一番剧烈的运动，现在又饿了。李天蓝笑了笑，说道：“今天出来得及，还没有来得及吃早饭，正好一起。”三叔和三婶从苏家村挑了两个小姑娘，帮他们打打下手。两个小姑娘都是勤快人，将店铺收拾得一尘不染，干净异常。三叔，来碗豆腐脑。唐宁坐在店铺里面，对在里间忙碌的三叔说了一声，又看向李天蓝，问道：“李兄吃点什么？”李天蓝想了想，说道。和唐杰元一样，一碗豆腐脑吧。唐宁又问道：“李兄喜欢吃甜的还是咸的？”李天蓝略一思忖，说道：“甜的。”唐宁对一个小姑娘挥了挥手，说道：“倩儿，两碗豆腐脑，一碗甜的，一碗咸的，再来一屉包子。”好的，小宁哥。倩儿笑嘻嘻的去准备了。李天蓝在唐宁对面坐下，看着他问道：“再过几个月就是省试了，唐杰元准备何时赴京？等到明年二月吧。”李天蓝想了想，说道：“此次周氏未能一睹唐杰元风采，明年二月应是不会再错过。”唐宁诧异的看着他，问道：“明年二月？”你还没回去？李天蓝看了他许久，问道：“我有什么地方得罪过唐杰元吗？”唐宁摇了摇头，他心胸宽广，他在陆明宴上烦他的事情，他根本没有放在心上。上次他和唐幺幺相看两厌，吐得昏天黑地的时候，他还想伸出援手来着。更何况唐幺幺比他腿长，他比唐幺幺雄伟，虽然互有缺点，但都是唐宁喜欢的类型。只是无论是从家国大义还是家庭小义上来说，他都不能和李姑娘太过亲密。李天蓝看着他，问道：“既然没有得罪过唐杰元，唐杰元为何如此拒人千里？”唐宁是想和他保持距离的。但被人当面指出来，就有些尴尬了。俏儿将两碗豆腐脑放在桌上，笑盈盈地说道：“小宁哥，豆腐脑来了。”唐宁看了看桌上两碗豆腐脑，目光再次看向李天蓝，叹了口气，说道：“因为你喜欢吃甜豆腐脑，我喜欢吃咸的。自古甜咸不两立，道不同，不相为谋。”第八十九章三日之期，豆腐脑是甜是咸，滋是体大，为此仗义死结，在所不惜。李姑娘根本想象不到，因为豆腐脑的口味问题，甜党和咸党在几百年后掀起了怎样的交锋。李天蓝吃了一口甜豆腐脑，然后目光平静地看着唐宁。显然，唐宁刚才的理由并不能使他信服。豆腐本无味，甜咸自取之。唐宁摇了摇头，说道：“开个玩笑而已，不必在意。你我无冤无仇，我又怎会无辜的拒人千里？今天我请客，李姑娘可以吃三碗。虽然是唐宁请客，但是三叔肯定不会收他的钱。这样一来，如果李天蓝吃的超过了三碗，他就会心疼。他一心疼，就一定会在唐宁耳边唠叨。”李天蓝没有再继续纠结下去，转移话题道：“陈国的周氏之男，我早有耳闻。”第一场将十余科汇集在一起，由考生自行斟酌，乃是诸国首创，能答完且答对所有的题目。自陈国建国以来，也只出现过一例。唐介元年纪轻轻便能做到这一点，如此天赋，实在是让人佩服。也不是什么天赋。唐宁谦虚的一笑，说道：“我只是将别人喝茶的时间都用在读书上了。”唐介元还是一如既往的谦虚。周氏第一场的确是可以通过，勤奋位列榜首的。但第二场和第三场，只有勤奋怕是不行。李天蓝看着他，说道：“尤其是第三场策论，涉及治水、防疫、情理与法理。”一般人能打好一道，便已是难得。唐介元却能引得三位写考同时称赞，千余考生中，也只有你一人做到。唐宁这个时候才发现，李姑娘比唐幺幺强的不止一点。唐妖精就从来不会这么说话，他不会夸自己勤奋，更不会承认他的天赋，他只会怀疑他的耐力。他看着李天蓝，客气道：“李兄十七岁就是状元了，在你面前还有谁当得上是人杰？做人要有礼貌，当别人夸你的时候，最好的做法不是谦虚，而是立刻来一波商业互吹。除此之外，他对李天蓝的身份还有些怀疑。”无论是陈国还是楚国，女子都是不能参加科举的。她能以女儿身成为楚国状元，实在是有点匪夷所思。这其中不会是有什么黑幕或是暗箱操作吧？李天蓝看着他说道：“那也比不上唐介元博学，治水、医道、律法、破案，样样精通。”唐宁笑了笑说道：“也没有你说的那么博学，其实都是略懂而已。”唐介元又自谦了。李天蓝摇了摇头说道：“我们刚来灵州的时候，就听说唐介元机敏过人，屡破奇案，这些难道都是传言？虽然不是传言，但也有些夸大。破案这种事情，我真的不太懂。”唐宁的豆腐脑已经吃完了，他到现在还没有摸清李姑娘的套路。他费了这么大的功夫，又是安排巧遇，又是曲线救国的，难道就是为了夸自己？不过有一点肯定没错，那就是千万不能顺着他的话说下去，否则他的身边就会立刻围绕五百只鸭子。这一点他已经深有体会。吃完早饭，唐宁便陪着他一起在街上散步，左右无事，就当是消失了。压马路这种事情，在对的时间遇到对的人，时间就过得非常快；遇到不对的人，每走一步都觉得是煎熬。唐宁和李天蓝走着走着，不知不觉就
。那名楚国的中年使臣从远处走过来，看着他，问道：“大人套出他的话了吗？”李天蓝摇了摇头。那中年使臣沉思了片刻，说道：“我们只要密切监视水部的动向，就知道他到底向陈国朝廷献了什么策。陈国今将水患已久，想必很快就会有行动。”他的话说到一半，语气又忽然一顿，看着李天蓝，说道：“但这需要时间，不如我们干脆将那唐宁。”李天蓝挥了挥手，打断了他的话，说道：“不必了，此事我自有主张。”见他已经开口，那中年使臣也不再多言了。他对李天蓝拱了拱手，走向驿馆的时候，下意识的摸了摸腰间，他的脚步忽然顿住，猛地看向腰间，有些难以置信的四下里摸了摸。下一刻，他便呆立当场，脸色立刻变得苍白。李天蓝看着他，疑惑道：“怎么了？”中年使臣的脸色已经变得慌乱，颤声道：“印剑，印剑丢了。”林州驿馆变得一片慌张，鸡飞狗跳的时候，唐宁已经回到了家里。钟明礼看到他，诧异道：“李大人呢？”唐宁抬起头，说道：“送回驿馆了。”钟明礼更加诧异，这么快你们都干什么了？请他吃了一碗豆腐脑，散了会步，就送他回去了。唐宁实话实说。钟明礼疑惑的看了他一眼，却也不再多问了。唐宁向自己的院子走去，他哪有时间陪李姑娘散步？唐姑娘的事情他还没有解决呢。这件事情一天不解决，他的心就一天不能放下来。他可不想莫名其妙的掉几颗牙，或者断几条肋骨。问题在于，唐妖精这几天故意不见他，让他连道歉的机会都没有。他来到墙根，站在一块大石头上，打算先探探敌情。他探出头。目光向唐幺幺的院子望去，看到他踩着石头攀上了院墙，两双眸子对了个正着。偷窥本来就是一件很羞耻的事情，比这更羞耻的事情是对方也在偷窥。两个人互相看到，唐宁能够感受到唐幺幺的呼吸喷吐在他的脸上，气氛逐渐向着更加尴尬的方向蔓延。对不起，先打破尴尬的是他。唐宁目光诚挚的看着他，说道：“那天我不是故意的。”唐幺幺的表情怔了一瞬，随后就变得慌乱。在听到唐宁说起那件事情的时候，脸色更是有些发红。他跳下石头，从另一处跳上院墙，落在唐宁的院子里，很大方的摆了摆手，说道：“拳脚无眼，习武之人不拘小节。”他这么说，唐宁心里反而更加忐忑了。这不是唐妖精，他要是不听他解释，直接和他动手，他心里可能会安定些。他将指节捏得咯吱直响，说道：“来吧，让我看看你这两天有没有什么进步。”唐宁摇了摇头。唐妖妖摆了摆手，说道：“没事，我还像那天那样让着你。”唐宁继续摇头，让不让还不是由他说，他就是想找机会一报袭胸之仇。唐宁不傻。他以后自己练就好，不需要唐妖精喂招。唐妖妖鄙夷的看了他一眼，看着他问道：“你那一招是从什么地方学的？”唐宁疑惑道：“哪一招？”唐妖精看了他一眼，目光略有不善。唐宁想了想，立刻道：“你说那一招啊？我也不知道。那个时候忽然就用出来了。”他看着唐妖妖问道：“你说这可不可能是我天赋异禀自创的招式？”唐妖妖看着他，扯了扯嘴角，呵呵。唐宁能够理解唐妖妖，他可能有些接受不了自己天赋比他好的事实，这是人之常情，无可厚非。无论如何，他好像都不准备计较上次的事情了。唐宁也稍稍放下了心。他回到房间，开始做今天的策论练习。他要尽快写好，然后等到晚上去中医的房间，让他帮自己纠正文法。他坐在桌前，提笔写下第一个字的时候，易安县衙易安县令赵志杰的眉头皱了起来。楚国使臣在他的辖区之内丢了银子，若只是丢了银子，也还好说。但据那使臣说，除了银子之外，他还丢失了一件极其重要的东西。那件东西不能出任何差错。使臣之事无小事，董次时已经对他下了死命令。三天之内必须破案。赵志杰知道这件事情的重要性，要是不能破案，别说他一个小小的易安县令，就连董刺史自己都难辞其咎。他站起身，看向身旁的一名捕快，沉声说道：“将那一带的罐头全都给我带回县衙。”“是，大人。”那捕快应了一声，退出去的时候却是叹了口气。县衙几乎每隔几日都会接到盗窃案，但成功破获的却十不足一。这一次，楚国使臣丢了东西，自家大人的麻烦大了。第九十章，你等着。豆腐脑甜党和咸党的争执，在方小胖看来就是个笑话。他今天早上吃了一碗甜豆腐脑，一碗咸豆腐脑，还有一屉包子。如果不是唐宁拦着，他还想试试甜豆腐脑和咸豆腐脑混在一起，再加点醋是什么味道。早餐铺子这两天生意有所下降，原因是林州城又发生了一件大案，案件产生的影响极大。林州几乎是全城皆兵，刺史府、义安县衙、永安县衙的捕快衙役尽数出动，闹得城内人心惶惶。动静如此之大，但其实案件本身只是一桩小小的失窃案。只不过失窃的人是楚国使臣，他在林州的大街之上被人顺手牵了羊，除了丢了银子之外，还丢了一件非常重要的东西。唐宁不知道那位楚国使臣具体丢了什么东西，但他知道这东西非常重要，要不然林州刺史不会这么坐不住，限期三天破案。如果是别人丢了东西，地方官府可以慢慢查，查不出来，时间一久就会不了了之。可丢东西的人是楚国使臣，楚国使臣在陈国的地界上被人偷了东西，丢的是陈国的脸面。要是因此而闹出了什么外交纠纷，事情的严重程度，就连林州刺史也都不住。这算是一个坏消息，但也有好消息。好消息是，楚国使臣是在易安县的地界上丢的东西，被董刺史严令三天破案的是易安县令赵之杰，不是永安县令钟明
，但排除路上耽搁的时间以及各种杂事，留给他的时间并不多。最近的两日，捕快衙役大肆出动，林州城内百姓人心惶惶，比他们更慌的是城内的泼皮混混、惯偷盗匪。在衙门里留有案底的惯偷，无一遗漏，都被抓到了义安县衙。一名捕快从外面快步走进来，看着赵之杰，说道：“大人，他们两个也排除了。使臣丢东西的时候，他们不在那条街上。”有证人可以作证。赵之杰提起笔，在面前的一张纸上划掉了两个名字。他数了数，说道：“还剩下五个。”话音刚落，又有人从外面进来，说道：“大人已经查明，另外两人也不在场。”赵之杰又划掉了最前面的两个名字，目光望向了最后剩下的三人。那名捕快看着他，说道：“大人，这三人是亲兄弟，经常因为偷东西被抓进牢里。不过他们全都咬定，使臣的东西不是他们偷的。有哪个贼会承认自己偷东西？”一名捕快模样的男子冷哼一声，说道。十八般大刑一样，给他们上一遍，我就不信他们不招。赵之杰看了看他，眉头微皱。此人是董刺史，从刺史衙门派来协助他破案的，即便是他，也不能太过怠慢。他眉头舒展开，说道：“修捕头此举不妥，几位楚国使臣便在外面。若是酷刑逼供，未免会让他们看了笑话。找到使臣丢失之物还好，若是没有找到，林州官府滥用大刑屈打成招之事，便会传得举国皆知。朝廷自一年前就下定决定整治酷吏，对于刑罚的施行做了明确的规定，无凭无据。”不可妄用大刑。另一名捕快凑到他的身前，小声道：“大人，此案事关重大，乃是特殊情形，只要不动用那几种酷刑，上面不会怪罪的。”赵之杰目光望向外面，心中斟酌一番，点头道：“用刑吧。”修捕头点了点头，说道：“早该如此了。”那捕快应了一声，退下之后，几人便在堂内耐心等待。那件案子怎么样了？便在这时，一道声音从外面传来。赵之杰看了看从外面走进来的钟明礼，淡淡道：“马上就要破了，不劳钟大人费心。”他话音刚落。刚才离开的那名捕快从外面走进来，面色有些难看，看着赵之杰，摇头道：“大人，他们还是没招，难道真的不是他们干的？”这捕快的脸上还有些担忧。他们抓到的都是城中有名的惯偷，但也只能说明他们比起普通人更有可能作案，却也并不一定是他们。如果这最后的三人也不是，这件案子便会立刻陷入僵局。距离董刺史的三日之期只剩最后一天，一日之后便是董刺史不怪罪，楚国使臣也不会善罢甘休的，有极大的可能会将此案捅上去。钟明礼没有理会赵之杰。而是看向那名捕快，问道：“此案到底查到什么程度了？”如实说来，是钟大人。那捕快看了看他，立刻点头说道：“我们已经排查过了城内所有的罐头，县衙大牢、某间牢房，三人靠在墙上，脸色极为苍白。”一人抹了把额头上的冷汗，四下里看了看，目光望向身旁的汉子，低声道：“大哥，怎么办？”那汉子咬着牙，压低声音道：“要想活命的话，都给我记住了，此案和我们没有关系，这一票不是我们干的。”那两人脸上露出极度懊悔的表情，艰难的点了点头。若是知道。那人是什么楚国使臣？偷了他的东西，官府会把整个林州都翻过来。他们说什么也不会顺手干了那一票。只是现在说什么都晚了。若是不招还好，一旦招供，还不知道官府会怎么处置他们。和掉脑袋相比，区区一点皮肉之苦又算得了什么？县衙之内，钟明礼已经听完了那捕快的描述，了解了案情的进展。抓到的疑犯最后只剩下三人，而这三人也不一定是真的案犯。这件案子若是在他手上，如今的情况也不会比赵之杰强上多少。距离三日之期还剩一天，若是明日的这个时候还不能破案。林州地方官府便都不住这件事情了。钟明礼看着他，问道：“还有一天时间，你能行吗？”赵之杰瞥了瞥他，说道：“你要是来看热闹的，就哪里来的，回哪里去吧。”钟明礼淡淡的看了他一眼，转身走出去。走到门口，他的脚步一顿，并未回头，低声道：“你等着。”吃午饭的时候，唐宁发现岳父大人有些奇怪，好几次欲言又止，但却都没有开口。他心里有些奇怪，永安县衙这些天可是没有发生什么大事，他也不需要因为什么事情烦心。而自陆明艳之后，董刺史那边也安静了许多，不仅没有为难他。反而多次表示出了善意，如此顺风顺水的，还有什么事情能让他如此纠结？宁儿，钟明礼已经放下了筷子，看着他说道：“有件案子需要你帮忙。”唐宁还以为岳父大人又遇到了什么案子，没想到他说的是楚国使臣的失窃案。这件案子的直接负责人应该是义安县令赵之杰，案子破不了也没什么，死道有不死贫道，不知道岳父大人为什么会让他帮忙。不过他既然已经开口了，唐宁也不好拒绝，没有犹豫。直接点头答应了下来。毕竟这里没有外人，他不用谦虚，也不用像敷衍李天兰那样，他对各种探案剧都熟稔于心，了解的一些古代现代审讯手段的确要更加科学和先进一些。午饭之后，他便陪着岳父大人一起前往义安县衙。刚刚迈进县衙，就看到了站在院子里的李天兰。李天兰看着他，问道：“唐介元来这里做什么？”唐宁想了想，说道：“随便逛逛。”第九十一章牢房问讯。做人要诚实，尽量少说谎，因为说一个谎，往往要用无数个谎来圆。唐宁现在就解释不了，他来义安县衙是干什么的？破案吗？可前两天他才告诉李天兰，他不懂破案。他看着李天兰，随口问道：“李大人在这里做什么？”李天兰的目光望向内堂，说道：“这次丢失的东西非同小可，我来看看案子查的怎么样了。”钟明礼此时已经走到了门口，回头看了看，说道：“
，这是他们整理出来的卷宗，你先看看。”唐明看着李天蓝，解释道：“我就随便看看。”李天蓝看了看钟明礼，又看了看他，脸上露出思忖之色。这件案子地方上颇为重视，记录的卷宗不少。唐宁挑重要的看，他们先是将林州城内有名的惯偷都抓了一遍，然后用排除法一一的排除了具有不在场证明的人，最后只剩下三人。作案时间和地点吻合，三人又都是惯偷，至少有 80% 的可能是他们干的。但这三人无论如何审问和用刑，都坚决否认东西是他们偷的。唐宁想了想，如果是他，他也不承认。事情闹得这么大，显然和普通的盗窃案子不一样，不是打几板子在大牢里关几天就能完事的，搞不好这辈子和小命都得搭进去。唐宁看完了卷宗。将其放下，钟明礼和赵志杰的目光都望了过来。李天蓝的视线从始至终都没有从他的身上移开，他看着李天蓝，李天蓝也看着他，气氛略有尴尬。李天蓝想了想，说道：“唐介元若是有什么想法，不妨说说，会给人台阶下的李姑娘就很招人喜欢了。”唐宁想了想，说道：“先问问那三个惯匪，使臣的东西到底是不是他们偷的？要是能问出来，我们还用在这里站着？”一名捕快看了看他，又看向赵志杰，说道：“赵大人，那三人受了严刑，尚且没有结果，就不要在他们身上浪费时间了。”让你的人仔细想想，还有没有什么人被漏掉了？赵志杰看了看他，说道：“也不急于一时，不如就让唐介元试试吧。”修信捕头双手环胸，用无所谓的表情看着赵志杰。到了期限，有麻烦的是赵志杰，又不是他，他喜欢就好。走到大牢门口的时候，唐宁回头说道：“诸位留步，留三个捕快和我一起进去就行了。”钟明礼和赵志杰等人本来想一同进去，见他开口，只好在外面等待。赵志杰挑了三名捕快和他一起进去。李天蓝伸出手拦下最后一位，说道。使团丢失之物非比寻常，我随唐介元一起进去吧。县衙大牢自然不是什么好地方。唐宁走进去的时候，扑面来的就是一股霉味。他回头看了看，见李天蓝一起跟进来，也没有说什么，看向身后一名捕快，问道：“他们三人关在哪里？”那捕快立刻道：“唐介元，请随我来。”唐宁跟在他的身后，很快就来到一处牢房。他看着靠在墙上的三人，诧异道：“他们三个就这么关在一起？”那捕快疑惑的看着他，问道：“这怎么了？”唐宁叹了口气，说道：“再找两间牢房，将他们分开。牢房和牢房之间。”要相隔远一些。那捕快虽然不知道他这么的用意，但进来之前，赵大人就已经吩咐过了，一切听唐介元安排。他看向身旁的两名狱卒，说道：“再找两间牢房，相隔远一些的，把他们分开。”两名狱卒打开牢门，走到那三人身边，看着其中两人，大声道：“你们两个起来！”在三人惊惧的眼神中，那两名狱卒将其中两人拖出来，分别关在了东西两边相隔最远的两间牢房。唐宁走进牢房，剩下的那人已经大声呼喊起来：“大人，我们是冤枉的，东西真的不是我们偷的。”唐宁走到那男子身边，问道。知道这次偷东西的人会是什么结果吗？那人面露惊恐地摇了摇头。丢东西的是楚国使臣，他们丢的东西非常重要。唐宁看着他说道：“你们也看到了，整个灵州都翻了天。一旦被抓到，可是要掉脑袋的。反正都是死，要是我偷的，我也不说，打死都不说。”李天蓝看了看他，眉头微皱。使臣印鉴非同小可，关系到贡品的交接，若是真的丢失了，整个使团也承担不起这样的后果。而他说的话，更是坚定了此人咬死不说的决心。别抱有侥幸了。唐宁看了看他。叹了口气，说道：“你们做了这件事情，就一定要有人掉脑袋。事关两国邦交，株连九族都是亲的。不管这件事情是你们兄弟三个谁做的，你们一个都跑不了。”那人惊慌道：“大人，我们真没有。现在给你一个机会。”唐宁摆了摆手，打断了他的话，说道：“和你说实话吧，就算你招供，也不可能放你出去。但念在你自首有功的份上，关上两年三年，便能放你出来。两三年后，又是一条好汉。”他说到这里，话音一转：“但如果另外两个人先招供了，那你就得多等十八年。当然。”下辈子还能不能投胎做一条好汉，就要看你的运气了。唐宁注意到眼前这男子的脸上，在一瞬间闪过了极度惊恐之色，虽然很快就平静下来了，但他紧握的双拳和微微颤抖的身体，却说明他的内心并不平静。那汉子下意识向左右望去，却只有两堵墙壁。他看着唐宁，颤声道：“大人，我们没有，没关系。”唐宁摆了摆手，说道：“你还有一点时间，好好想想，我再去问问其他两个。”说完，他再也没看那男子，转身走出了牢门。李天蓝看了瘫软在地的那名男子一眼。同样转身走了出去。走出那间牢房之后，唐宁没有去另外两个牢房，而是站在稍远一些的地方等待。李天蓝看着他，说道：“那三人是亲兄弟，你的这种方法会有用吗？有没有用，不是唐宁说的。作为博弈论中非常具有代表性的一个例子，囚徒困境早就得到了大量的实验验证。在事关性命，而且只有一次机会的情况下，亲兄弟也未必靠得住。”唐宁看着他，笑了笑道：“有没有用，等一会儿就知道了。”李天蓝看了看他，问道：“唐介元不是说不懂破案，这与破案无关。”唐宁看着他，说道。这涉及到一门名为博弈论的高深学问，这门学问可以运用到生活中的方方面面，破案只是其中一个应用。李大人若是感兴趣，有时间我可以给你详细讲讲。明天，李天蓝看着他说道：“明天就有时间。”唐宁愣在原地，他们楚国人难道都这么耿直吗？在陈国，有时间的意思其实就是没时间，这只是一种客气的说法，就像是改天请你吃饭。这句话的意思
他看着李天蓝，有些不好意思的说道：“真是抱歉，明天我有事。”那后天吧。李天蓝看着他，问道：“后天唐杰元有时间吗？”后天，唐宁还是有些为难。大后天，李天蓝看着他，问道：“大后天也有事吗？”说出去的话，泼出去的水，覆水难收。唐宁没想到楚国使臣不仅闲，而且执着。他叹了口气，看着他说道：“那就大后天吧。”第九十二章供认不讳。牢房之外，易安县的一众官员等的焦急。虽说天塌了，有赵县令顶着。但是如果真的出了事情，易安县城和县尉也难逃干系。尤其是分管治安的易安县尉，一旦楚国使臣将此案捅上去，他屁股底下的位置可就坐到头了。他们很想进去看看情况，又怕打扰到那位唐介元，心里纠结万分。不远处，董刺史大步的走过来，人未至，生仙道：“案子怎么样了？使臣的东西找到了吗？”董大人，修捕头对他抱拳躬身，看了看牢房里面，说道：“东西还未找到，唐介元正在里面审问疑犯。”唐介元审问，胡闹！董刺史怔了一瞬。脸色便沉了下来，看向赵之杰，质问道：“此案非比寻常，事关重大。赵县令岂可如此儿戏？他此刻倒也不是针对谁。如果是普通的盗窃案也就罢了，偏偏牵扯到楚国使臣，这件案子处理不好，上面的压力便会直接施加在他的头上。他在灵州刺史的位置上已经做得够久了，还想着向上爬一爬，现在可好，能原地不动，便已经是烧了高香了。”赵之杰抱了抱拳，说道：“唐介元机敏过人，连宋谦、宋大人都极力称赞。董大人不妨再等一等，看看最终的结果如何。”赵之杰提到宋谦，董刺史的心中一动，这才想起来那位唐介元被京东路提刑宋谦宋大人极力称赞过，应该是有几分本事的。他的脸色缓和下来，看了钟明礼和赵之杰一眼，说道：“那便看唐介元的了。”牢房之内，唐宁估计着时间差不多了，看了看李天蓝，说道：“李兄，一会儿还要你帮个小忙。”李天蓝脸上露出感兴趣之色，问道：“怎么帮？”唐宁左右看了看，在他耳边小声说了几句。他的脸上先是浮现出一丝红晕，随后便目露异色，点了点头。唐宁再次走进那处牢房的时候，那男子的脸色比刚才苍白了数倍，整个人看起来憔悴异常，额头满是冷汗，足见在刚才的这一段时间之内，他的内心经历了怎样的一番挣扎。看到唐宁走进来，他的身体开始强烈的颤抖，止也止不住。唐宁装作没有看到他的异常，叹了口气，说道：“还真是三兄弟一条心，他们两个也都没有招认。”那男子的脸上迅速的浮现出一丝红润，整个人长长的松了口气。唐宁看着他，又问道：“你真的不打算招认？招了只有两三年，等到他们招了，你就只有一刀了。”那男子抬头看着他。苦笑道：“不是我们干的，真的没办法招啊！你还有机会。”唐宁看了看他，正要开口，李天蓝从外面走进来，他看了看那男子一眼，看着唐宁道：“不用问了。”唐宁看着他，惊喜道：“招了！”李天蓝没有回答，只是转身走了出去。唐宁看了那男子一眼，叹息道：“刚才还有机会，现在没了。”他站起身走出去的时候，那男子满面惊恐，浑身抖如筛糠。他飞快地爬到唐宁脚下，面色已然崩溃，大声道：“我招，我招！大人别杀我，我招！”唐宁的手上拿着一张纸。纸上写着楚国使臣那件东西的藏匿地点。当官府开始逐一抓捕林州城内的惯偷时，他们就意识到顺手牵的那只羊不是普通羊，是一只来自楚国的羊，所以他们第一时间就将东西藏匿了起来，并且互相对好口供，统一口径，坚决否认。作为惯偷，易安县衙大牢，他们已经七进七出，对于律法条文比某些官员还要熟悉，无凭无据，最多关上几天，他们就会被放出去。而那件东西，就当他们从来都没有见过。李天蓝看着唐宁，想了想，问道：“你刚才说这是什么论？博弈论？”什么是博弈论？李天蓝看着唐宁，面露疑惑。这是他今天第一次听到这个名词，而他面前之人用这种博弈论，在短时间内破解了一道棘手的案件，帮他们找回了使臣印鉴。而他刚才说博弈论的用处远不止于此。唐宁想了想，看着他说道：“博弈论通俗来讲，就是动物利用大自然移动的引魂，在决策人期待的空间里形成三维均衡的语文学理论。”李天蓝想了许久，看着他，开口道：“能不能再通俗一点？这个说来话长。”唐宁看着他，摆了摆手，说道。以后我慢慢和你解释。刚才无意中说了一句，却没想到楚国的姑娘都这么耿直。唐宁过几天要详细的和他解释博弈论，也不急于这一时。唐宁又看着他问道：“那三名人犯，你们打算怎么处理？”李天蓝想了想，说道：“依律处置吧。依律处置，每个人都有不同的理解。同样的依据，依律处置，这三人有可能被打几十板子放回去，也可能因为多伸了一次手，掉三颗脑袋。后者唐宁觉得不至于，看着李天蓝说道：‘东西找回来了就好。’他们偷东西不对，但也罪不至死。”经历了这次的事情，那三人以后应该会对盗贼这个职业产生心理阴影，总要给别人改正的机会。如果这三人因为他掉了脑袋，唐宁心里的某一关很长时间内都过不去。而这件事情，楚国使臣有很重的话语权。李天蓝看了看他，点头道：“我知道了，放心吧。”想到一件事情，他看向身后的一名捕快，说道：“那三人先继续分开关押。”唐宁和李天蓝走出大牢，前方便有一群人围了起来。怎么样？最先走上前的是董刺史。看起来比任何人都着急的样子。唐宁看着他，点了点头，然后将手中那张纸递给赵之杰，说道：“东西藏在这个地方，赵大人派人去看看吧。”赵之杰接过那张纸
却是没有再开口。那名修捕头看着唐宁，脸上浮现出难以置信之色。义安县的几位官员松了口气，纷纷围向赵之杰身旁。李天兰向旁边走了几步，看向那名中年使臣，说道：“周大人，你先去看看东西在不在那个地方吧。”是。那使臣应了一声，跟着几名捕快立刻匆匆离去。唐宁看了看李天兰，又看了看离开的中年使臣，思索了片刻，便摇了摇头，和岳父大人打了声招呼，径直离开。他今天还有两篇策论要写。李天兰走到赵之杰身边，说道：“赵大人，我还有几句话。”要问那几名人犯，不知可否方便？赵之杰点点头，看向另外两名捕快，说道：“你们陪小李大人进去。”小半个时辰之后，李天兰再次从大牢中走出来的时候，脸上的表情虽然平静，心中却已泛起了波澜。他刚才将唐宁用过的手段，在另外两人的身上也试用了一遍，结果竟是完全一样。那两人比第一人坚持的时间更短，便对此案供认不讳。明明只要所有人都咬死不说，三人都不会有罪，为何会是这样的结果？他的心中开始对呢。博弈论感兴趣起来，当然，他对那个人更感兴趣。第九十三章武林。秘籍。下午吃饭的时候，唐宁就已经从岳父大人那里了解到，楚国使臣丢失的东西已经找回来了。董刺史本来要下令严惩那三名人犯，奇怪的是，楚国几位使臣竟然同时求情，最终也只是让他们受些皮肉之苦，关上一段日子而已。此案闹出的动静不小，结束的却风轻云淡。灵州城不再满城风雨，大街上看不到见人就问的牙差，百姓们放下了心。三叔的早点铺子，从昨天开始，生意就开始回暖。早上生意好的时候，三叔会摆一些桌椅在外面。唐宁吃了一屉包子。方小胖坐在他的对面，已经连吃了三屉小笼包。三叔以前卖的包子都是拳头大小的，皮薄馅足。前两天唐宁建议他做一些小笼包，本来只是为了满足自己的口腹之欲，再加上答应过方小胖请他吃的。后来三叔尝试着将小笼包拿出来卖，没想到居然大受欢迎，许多人在包子铺门口排起了长队。方小胖身边还有一个小姑娘，虽然才四岁，却不像寻常小孩子那样瘦弱，活脱脱一个缩小的方小胖。小姑娘是隔壁郑屠夫的女儿，郑屠夫忙着卖肉。谦儿不忙的时候，就帮他看着孩子。可能是因为同胖相连，方小胖对小姑娘很照顾，经常把自己的零食分给她吃。能有此待遇的人不多，唐宁算一个，唐幺幺算半个，最后一个就是眼前的小姑娘了。一道人影坐在邻桌一条板凳上，抬头向里面看了看，说道：“一屉小笼包。”唐宁目光望向那个方向，看到了那天见过一面的乞丐。那名说出：“人生如戏，有人演官，就总有人演贼的哲学系毕业的乞丐。”三叔从里面走出来，看着这名乞丐，目光带着审视。那乞丐看了看他，知道他的意思。从怀里掏出几枚铜钱，放在桌上。三叔数了数，将铜钱收起来，给他上了一屉包子。别的地方都是不允许乞丐上桌的，三叔不歧视乞丐，只要付钱的就是客人。一屉包子共有五个。那乞丐吃完了之后，抬起头道：“再来一屉。”三叔看着他，等着他付钱。等一会儿，那乞丐这次没有从怀里掏出铜钱，径直的站起身，走到大街上。他站在大街中间，然后抬起头看着天空。唐宁疑惑的抬起头，天空碧蓝如洗，连一朵云彩都没有。方小胖的目光也望向天上，好奇的眨着眼睛，喃喃道：“天上有什么啊？”唐宁看了好一会儿，也没有发现天上有什么东西。他收回视线，目光再次望向那乞丐。大街之上已经有不少人被那乞丐的举动吸引，抬头望着天空。天上有什么？你们都在看什么？不知道啊，大家都在看。就在众人抬头看着天空，喃喃自语的时候，唐宁看到那乞丐低下头，从身旁一位穿着绸缎衣服的胖子怀里掏出了一个荷包，从荷包里取出了一块碎银子，又将荷包放了回去，向这边走过来。大街之上。天上什么都没有，看什么看？有病啊！看得我脖子都酸了，真是吃饱了没事干。人群互相抱怨着，不欢而散。唐宁看到那胖子嘴里嘟囔了一句，摇了摇头，消失在人流中。那乞丐再次走到桌前，将一块碎银子放在桌上，看着三叔说道：“这些全都换成包子。”他话音刚落，两只手分别搭在了他的左右肩膀上。唐宁还没从这乞丐的骚操作中回过神来，就看到了彭琛和上次在义安县衙见过的那名捕快。后来唐宁听岳父说起，此人姓修，名清风，是灵州名捕，也是灵州总捕头。在刺史衙门做事，又是你。修姓捕头看了看那乞丐，才出来几天就不能安生点。那乞丐衣袖一扫，桌上的碎银子就滚到了桌下。他看了看墙角的一对乞丐母女，目光再次看向三叔，说道：“东西都给他们就行了。”说完，他便径直的走到了那修捕头的身后，任由两名捕快用铁链将他套住。修姓捕头并没有在意那一块碎银子，看了唐宁一眼，目光最后望向彭琛，挑眉道：“让你来我这里，每月路钱翻倍，你偏偏要龟缩那个小衙门。”彭琛看了看他，没有说话，掏出几枚铜钱。放在桌上，说道：“一屉包子，我说的话永远作数，你考虑考虑。”修清风再次看了他一眼，目光从唐宁身上扫过，转身离去。三叔包了两屉包子，放在那一对乞丐母女身边，又将找好的铜钱递给他们，这才走回来给彭琛上了一笼包子。唐宁坐在彭琛对面，问道：“认识的？”彭琛用包子沾了醋，淡淡的说道：“师兄。”彭琛虽然是永安县衙的捕头，但是和他这位担任灵州总捕的师兄比起来，还是有些不够看。唐宁听过这位修捕头的一些传闻。据说他的名字足以让灵州附近的贼匪大道
点了点头。哼，十八般武器样样精通又如何？什么都会，就什么都做不好。唐宁顺着声音传来的方向望去，看到那个老乞丐靠在墙角，手里捏着一个包子走过来，看了看彭琛，说道：“借点租。”他将那对母女给他的包子蘸了蘸醋，送进嘴里。彭琛瞥了他一眼，又看了看笼屉中还剩的两个包子，站起身来。老乞丐看了看他，指了指桌上的两个包子，问道：“还要吗？”彭琛摇了摇头，不要了。老乞丐干脆坐在他的位置，拿起他剩下的包子，蘸了蘸醋，继续说道：“练武这件事情，不是会的招式越多，懂得兵器越多越好。有的人追求华丽的招式，有的人追求繁多的兵器，有的人哪管别人使的什么招式，用的什么兵器，任他南拳北腿，刀枪剑戟，就只是一刀。”他说这句话的时候，伸出手掌，随意的在空中一划，目光似是无意的瞥了瞥旁边铺子正在堕肉的郑屠夫。郑屠夫与他目光对视，随后便憨厚的一笑，继续堕肉。唐宁有些诧异，这林州城的乞丐。一个个的真是不得了，有的乞丐出口便是人生哲学，有的乞丐张嘴就是练武真谛。如果不是老乞丐脸上还有被人打的淤伤，他差点就信了。尤其是看到他此刻正一只手拿着包子蘸醋，一只手抠着乌黑的脚丫。如果唐宁没有记错，他刚刚还用拿包子的手抠脚来着。不过仔细琢磨琢磨，这老乞丐说的也有几分道理。大道至简说的好像就是这样，是不是觉得老夫说的很有道理？见唐宁脸上露出思忖之色，老乞丐笑了笑，从怀里掏出三本精美的书籍，说道：“老夫这里有三本武林秘籍，十两银子卖给你。”唐宁瞥了瞥他，十两银子买三本精装春宫图册，虽然不亏，但他买来也没有用处啊。曾经沧海难为水，见识过后世东瀛的某种艺术，谁还会拿这个当宝贝？武林秘籍。方小胖眼前一亮，飞快地跑过来，说道：“我要看，我要看！”老乞丐居然没有一点的躲避，任由他的手伸过来。该死的老不休！唐宁眼皮猛地一跳，心中怒骂一句，从那老乞丐的手里夺过三本册子，掏出一锭银子放在桌上，将那三本秘籍塞在怀里，摸了摸方小胖的脑袋，说道：“武林秘籍是大人看的，小孩子不能看。”方小胖很失望，看着唐宁，想了想，说道：“那等我长大了，你一定要让我看啊！”第九十四章《朝堂之变》，有一种描绘两个人对打的武林秘籍，无论现在还是等他长大，唐宁都是不能给他看的。为了不让这个老不休有机会祸害无知少女的身心健康，唐宁没有犹豫的将那三本武林秘籍买了下来。前几天和李天兰约好了讲博弈论，吃完早饭，唐宁就将方小胖送了回去，然后回了中府。知识是全人类的，这也不是什么国家机密。当年他博弈论都学得欲仙欲死，只能祝李姑娘好运了。他刚刚回到院子。唐幺幺就从墙上跳了下来，他看着唐宁，问道：“昨天教你的那几招，熟悉了没有？”唐宁点了点头，说道：“已经练熟了。”唐幺幺走上前，说道：“那我再教你几招新的。”“不用了。”唐宁连忙说道：“我还是想先把前面学的再多练习几遍。”唐妖精昨天教了他几个新的招式，他到现在手臂还隐隐作痛，都是被他纠正的时候打的。唐宁不能直接指出来，他这是赤裸裸的报复，但他可以想办法避开。唐幺幺看着他，问道：“已经练熟了，还练习什么？”唐宁摇了摇头，说道。练武这件事情，不是会的招式越多，懂得兵器越多越好。有的人追求华丽的招式，有的人追求繁多的兵器，有的人哪管别人使的什么招式，用的什么兵器，不管南拳北腿，刀枪剑戟，就只是一刀。唐宁看着他，认真的说道：“所以我觉得，将一个招式练习一万遍，要比将一万个招式练习一遍要好得多。”唐幺幺正在原地，目光望向他，居然觉得他说的很有道理。可是，如果他觉得他说的有道理了，不教他新的招式，他还有什么理由报复他碰到自己胸口的事情？你都是从哪里听的歪理？他瞪了唐宁一眼。走过来说道：“今天我再教你几招。”唐宁摇了摇头，急忙道：“不用了。”唐幺幺扯着他的袖子说道：“就两招，真不用。”大男人，别婆婆妈妈的！真哗啦，有东西从唐宁的怀里掉落出来，掉在地上。那是他今天从老乞丐那里买到的三本秘籍——无影剑。唐幺幺捡起一本，一边翻开，一边问道：“这东西哪里来的？”别！唐宁想要制止他的时候，唐幺幺已经翻开了一页，然后他的脸色就变得通红一片。他将那本秘籍狠狠地摔在地上，羞恼地看着唐宁。怒骂道：“无耻淫贼！”他用极度羞恼的眼神看了唐宁一样，径直的飞过院墙，身影消失不见。唐宁叹了口气，弯腰将三本秘籍捡了起来。无耻的老乞丐，坏人清白啊！门口处，李天兰敲了敲门，看着唐宁问道：“唐杰元现在方便吗？”李兄来了。唐宁点了点头，说道：“方便。”李天兰走进来，似是随口说道：“唐杰元刚才说的极有道理，武学一道，炼制高深之处，便是再精不再多。只不过，若只是停留在粗浅层次，还是要多多涉猎。”唐宁看着他，诧异道。李兄也会武功？李天兰点了点头，说道：“略懂，我也是略懂。”唐宁有些高兴，说道：“要不我们比试一下？”他才刚刚学武，和他处在同一水平的人不多，认识的人里面，唐幺幺打不过，彭琛打不过，方小胖不考虑体重优势，唐宁应该是能打过的。现在有一个和他同样都是略懂的对手，哪怕他是个女人，但看起来比徐清扬和张延生他们还要爷们，可以暂时的忽略性别，和他切磋切磋。李天兰看了看他，不确信道：“切磋我们？”唐宁私下里看了看，问道：“这里还有别人吗？
，问道：“唐介元准备好了吗？”唐宁点了点头，准备好了。他话音刚落，眼前一道虚影晃过，李天蓝屈指成剑点在了他的喉咙处。喉咙是人的身体最脆弱的部位之一，哪怕是一个普通人，也可以通过攻击喉咙置人死地。而习武之人用两根手指就能轻易的将人的喉咙洞穿。不比了，练武没意思。唐宁怔了许久，退后一步，将那三本秘籍重新拿起来，挥了挥手，向自己的房间走去。说什么？略懂，唐妖精也不过如此。女人都是大骗子。博弈论是唐宁大学时期的一门选修课，这门课的应用范围很广，他们课上也只不过是学了一个皮毛。唐宁自己都学得晕乎乎的，当时只记住了侏儒。囚徒困境，智珠博弈，三级分金的经典例子，不知道以李姑娘的智商能不能听得懂。不过再怎么样，也应该比只能听得懂格林童话的晴儿要好得多。想要听懂博弈论，需要具备一定的数学基础。唐宁明显感觉到李天蓝听得有些晕晕乎乎的，不过他只负责讲，既然答应了他，他就会认真负责的把他懂得有关知识交给他。至于他听不听得懂，这不在两人的约定范围之内。唐宁将那些理论一股脑的抛给他，觉得肚子有些饿了，决定去厨房找点吃的，起身说道：“李兄，先在这里坐一会儿，我失陪一下。”李天蓝满心都是他刚才讲的东西，怔怔的点了点头，脑海中短时间内涌入的闻所未闻的事物，让他有些头疼。打开窗户，一阵凉风吹进来，才觉得舒服了许多。微风拂动了他的发丝，也吹动了唐宁随手放在桌上的武林秘籍。李天蓝无意中瞥了一眼，怔了怔之后。脸色开始泛红。唐宁拿着一个馒头回来的时候，房间里面已经空无一人。李兄，他在房间里四处看了看，又走到院子里，诧异道：“这人怎么说走就走，没一点礼貌。”他重新回到房间，随便翻了翻。这几本秘籍内容虽然精彩，但人身体上的几根红线却十分影响美感，也没有什么文字解释。他摇了摇头，将这几本秘籍藏好，开始看书。虽然嘴上说练武没意思，但该练还得练，而且要有意识的加强力量和耐力训练。彭琛有早上跑步巡视周成的习惯，不如从明天开始，早上就跟在他的后面。虽然起这么早，唐宁有些不习惯，但为了以后能不被女人欺负，吃点苦是应该的。清晨，连城内的早点铺子都没有开门，两道身影从雾霭中出现，又消失在雾霭中。与此同时，京师、金殿之上，往常没有什么大事的话，早朝只是例行公事，最多不过半个时辰便会退朝。而今日早朝已经进行了一个时辰。水部郎中张浩抱着护板上前一步，大声道：“臣以为。”策论取士，取的是懂得治理国家的饱学之士，而不是只懂写文章的学究。陛下，文章不能治国。张大人此言差矣。这世上有谁生而知之？王寿看了看他，说道：“朝廷取士向来都是综合考量，连文章章法都不通，又如何算得上是饱学之士？”此时是在朝堂之上，王寿背后依靠的是礼部这棵大树。礼部掌控的权力虽然不如吏部和户部，但却是名义上的六部之首，在朝堂之上的影响力巨大。工部和礼部的两人在朝堂上互相辩驳，除此之外就没有多少人说话了。科举改制之事，几乎每隔不久就会有人在朝堂上提上一提，但也只是能溅起几朵浪花而已。科举之道，关乎全天下学子的命运，国家安稳不是那么容易改动的。方红站在人群中，看了看前方激辩的两人，有些无奈的摇了摇头。王朔抓住了那张考卷，文法不通之事不放，的确为张浩制造了很大的麻烦。他还是有些想不明白，唐宁的才华是毋庸置疑的，可他的文章写的怎么可以这么烂？第九十五章一波三折。今日之朝堂，明显分为三派，以工部为首的改革派。以礼部为首的守城派和不参与意见的旁观派，两部尚书都没有开口。朝堂之上辩驳的都是四品之下的官员。朝臣们看着前方慷慨激昂的水部郎中张浩，皆是暗自摇头。张浩虽然言之有理，但科举改制每走一步都要格外小心。要是改制这么容易，这些年科举早就不知道改制多少次了。把你们说的那名考生的考卷给朕呈上来。金殿最上方，终于有一道浑厚的声音传来：“陛下已开金口。”张浩和王朔立刻闭上了嘴巴。有宦官走下来。捧着几张试卷，恭敬地走上去，站在一身地袍的男子身边。陈皇随手拿起最上方的一张考卷，仔细看了看之后，脸上浮现出一丝诧异之色，喃喃道：“如果朕没有记错的话，上一次有人打满答对十成题目是在十多年以前了吧？”他身旁一名面相富态的宦官点了点头，笑道：“回陛下，那是十五年前的事情了。”陈皇点了点头，说道：“这一场打满不易，全都答对更是极难。此考生平日里勤苦必定异于常人。”他将那试卷放下，又拿起另一张。这一次他看了许久，眼中闪过一光。称赞道：“好，好，好！”殿上的官员见当今天子接连说了三个“好”字，心中不禁诧异。这时，陈皇已经继续开口：“粉骨碎，身魂不怕，要留清白在人间。”陈皇目光扫视下方，说道：“这句诗可当作满殿朝臣的立身谏言。”他迫不及待地看向下一页，这一次看的时间更久。他脸上的表情从期待变成了愕然，再到茫然，然后将之放在一边，喃喃道：“这首词也也还不错。”他最后看的是策略部分。这一次，陈皇没有看多久。目光便望向下方，沉声道：“方红，王勃，这就是你们选出来的？林州州是戒元。”见情况有些不妙，王勃怔了怔，立刻抱着护板走出来，说道：“陛下，朕让你们去做林州州是主考，你们就是这么为朕选材的吗？”陈皇将那几张考卷卷起来，狠狠地摔在地上，站起来责问道。
，你告诉朕这上面写的是什么东西？”王朔见此，看了看方红和王博一眼，脸上露出一丝喜色。方红站出来，急忙解释道：“陛下，此考卷，此考卷简直狗屁不通。”陈皇打断了他的话，目光扫视下方，说道：“林州州试同考何在？写考何在？”朝堂之上，有十数人面色一变，只能硬着头皮站了出来。宋谦作为京东路提刑。此时不在京，写考只有张浩和林一红。今日在殿上述职。陈皇看着下方，沉声道：“你等可知罪？”扑通，此言一出，站出来的数名官员立刻跪倒。陈皇看着他们，怒斥道：“朕将魏博选才的重任交给你们，你们就是如此敷衍朕的？你们说说，堂堂一州戒员，写的这是什么狗屁文章？”百官皆是感受到了天子的愤怒，低下头，屏住呼吸，心中暗自为去往灵州的这些考官默哀。王朔心下窃喜，上前一步，躬声道：“陛下，臣当时便极力的劝阻几位大人。”可惜诸位大人坚持认为此卷可取，臣没有劝住几位大人，臣臣有罪啊！陈皇有些失望的看了下方一眼，说道：“方红、王勃，身为主考，疏忽职守，罚俸一年；其余写考同考，罚俸半年，以警效尤。”百官闻言，心中已经明白，陛下还是不想严惩他们。罚俸一年并不算严重，给他们定下的罪名也只是疏忽职守，而不是徇私舞弊，这已经是对他们极大的优待了。陈皇说完，脸上的怒色并未消减，看着地上的考卷，怒道：“至于此卷。”定为戒缘，实在荒谬。此时，只见张浩一脸悲愤，大声道：“陛下，臣等罚俸是小，国库结缘是大。”陈皇正要亲口将此卷判为落卷，皱起眉头，问道：“这关国库什么事情？”张浩抱着护板，大声说道：“因为这一份试卷，不仅能治理水患，保漕运畅通，还能每年为国库节省至少五十万两银子。”此言一出，百官之中抱着护板、闭着眼睛小气的一位官员，眼睛猛地睁开，目中金芒四射。他身旁一人转头看着他，问道：“钱大人，怎么了？”户部尚书钱硕没有回答他，目光径直望向了人前的张浩。因为治水和漕运，国库每年要拨给工部一笔巨款，每每让他想起来都心头滴血。要是工部每年能少向户部要五十万两银子，户部要少多少压力？陈皇怔了一瞬，想了想，看着张浩问道：“张爱卿刚才说什么？”张浩站直身体说道：“回陛下，唐介元在周市第三场关于治水的策论，经水部讨论之后，切实可行，可为国库每年节省至少五十万两白银，同时也能提速漕运。”至少保漕运十年畅通。陈皇思忖片刻，亲自躬身，将被他扔在地上的考卷重新捡了起来。他看了看考卷，又看向张浩，问道：“张爱卿，此言当真？”张浩身躯挺拔，说道：“臣以性命担保。”林一红一时走出来，开口道：“陛下，唐介元所做的有关防疫的策论，一时可以当做规范，由朝廷推广地方。一旦某地有疫情发生，可以最大程度的减轻伤亡和影响。”陈皇目光再次看向这张考卷，若有所思。此时，户部尚书钱硕站出来，说道：“陛下。”方大人和王大人以及诸位考官虽然有过，但也都是为朝廷着想，为陛下着想，能为国库结缘这么多，功可抵过。户部长国家钱粮，在六部中地位举足轻重，户部尚书的话自然也极有分量。百官都知道，国库吃紧已久，也一直是陛下的心病。如今工部为国库节省了数十万两银子，陛下心中自是高兴。但刚才他已经罚了那些考官，均无戏言，自然是不能轻易收回来的。钱尚书此言，便是给了陛下一个台阶下。陈皇满意的看了户部尚书一眼，说道。钱爱卿言之有理，方王两位爱卿见策有功，赏白银千两，卷三百匹，其余诸位同考写考，各赏卷百匹。罚俸的剩余已发，不能收回，但这些封赏却是将罚掉的俸禄又补了回来，还有多出。陈皇封赏完毕，没有再提那几张考卷的事情，思忖了片刻，望着下方说道：“策论取势仍要重视文章，但在此之外，也应适当酌情。此事尚书省先意，酌情这个词用得很有灵性，百官进营官场多年，又岂会不懂？”陛下这是为了这一份考卷，单独下了一道隐晦的圣旨啊！王朔面色发白，看了某个方向一眼，那里是礼部尚书的位置。一名中年男子目光淡漠了，瞥了他一眼。王朔已然会意，低下头，再也不发一言了。片刻之后，陈皇看了看下方，说道：“若无其他事情，便退朝吧。今日的早朝持续的时间很久，过程也是一波三折。包括吏部侍郎方红在内的灵州州试考官，被陛下先罚后赏。公布的科举改制之策，虽然依旧没有被采纳，但陛下对尚书省下的那一道暗旨，还是说明。”此次工部和礼部的交锋中，工部更胜一筹，能用一张周氏考卷就在朝堂上掀起这么大的波澜。百官对那位灵州的唐介元也算是有了第一印象。方大人，留步！方红即将走出宫门的时候，身后忽然传来了一道声音。方红回过头，看到走过来的礼部尚书，疑惑道：“唐大人有何事？”第九十六章，他还活着。礼部尚书唐怀看着方红，笑道：“灵州路远，方大人此行辛苦了，职责在身，没什么辛苦的。”方红回了一句。眼中一色一闪而过，他和礼部尚书唐怀平日里并无交集，对方今日的举动似乎有些过于热情了。唐怀看着他，摇头说道：“科举改制，每走一步都是兵行险招。方大人还是有些急躁了。刚才在朝堂之上，虽然互相争辩的是工部和礼部，但吏部侍郎方红却是站在工部一边的。”方红点了点头，说道：“唐大人言之有理。”唐怀看着他，又道。
，不过能为国库每年省去数十万两白银。这位林州唐介元也算是一个不可多得的人才，本官倒是有些期待他在省市上的表现。省市在京师举办，由礼部全权负责。方红想了想，看着礼部尚书唐怀，笑道：“唐大人只需再等几个月就行了。”两人一同走出宫门，唐怀似是随意的问道：“刚才在殿上听到张郎中提起那位唐介元还未加官，就算是以加官之龄取得这样的成就，也实属难得。他年纪轻轻，便让寻常考生一辈子都难以企及，不知是哪一州的人才。”林州贡院容纳了三个州的考生。方红隐隐觉得唐怀的话还有什么深意，却也并未多想，说道：“唐介元是林州本地学子。”唐怀点了点头，似乎只是随口一问，又和方红寒暄了两句，便各自分开。王朔从后方跟过来，走到唐怀身旁，面色苍白道：“唐大人，下官无能，还是让公布。”唐怀挥了挥手，打断了他的话，问道：“关于那林州介元，你都知道些什么？”王朔微微一怔，此次礼部和公布的朝堂之变，尚书大人都未曾过问一句，怎么早朝之后，反倒问起了那位唐介元的事情？他也只是怔了一瞬，便立刻说道。此人名叫唐明，年纪未满十八，是林州永安县人士。他已经婚配，取的是永安县令的千金。已经婚配？唐怀目光微敛，问道：“什么时候婚配的？”王朔摇了摇头：“这个下官就不知道了。”唐怀的拇指和食指微微摩挲，喃喃道：“唐明，林州永安县未满十八。”王朔看着尚书大人，踱着步子远去，心头再次浮现出了一丝疑惑。看样子，尚书大人对这位唐介元似乎是起了爱才之心，他心中有些后悔，当日阅卷之时，实在是不该和张浩争吵的。唐怀走出宫门数十步，有一灰衣老仆从远处走来，静静跟在他的身后。唐怀脚步顿住，沉默许久，再次开口时，声音微冷：“不是说他已经死了吗？”老者抬起头，纵横交错的脸上浮现出一丝震惊之色，喃喃道：“不可能，他们明明已经确定。十七年前你就是这么告诉我的，四个月前你也是这么告诉我的。”唐怀目光冰冷的看了他一眼，淡漠道：“这是最后一次。”老者张了张嘴，片刻后低声道：“是京师唐府，京师唐姓不少，但说到唐府。”百姓只会想到一个，这个唐府兄弟三人皆是朝中支柱，唐府如今的主人便是礼部尚书唐怀。除此之外，唐府两位嫡女，一位是宫中宠妃，所诞下的皇子，深受天子喜爱，是陛下留在身边的三位成年皇子之一。唐府之中，某处幽静的小院，俏丽少女正在院中闲适的荡着秋千，看到走进院内的中年男子，从秋千上跳下来，诧异道：“爹，你今天怎么这么早就回来了？”中年男子看了看他，问道：“你小姑在不在家？”“爹，你没事吧？”少女更加疑惑地看着他，问道：“小姑什么时候离开家过？”中年男子点了点头，又走出门外，在唐府中穿行了一小会儿，来到了一处更加幽静的院子。他敲了敲门，然后推门而入。院中有一凉亭，亭中坐着一位女子，女子面容姣好，衣着华丽。她坐在亭中，仔细地缝着一件衣服。唐静走到亭中，走到那女子面前之时，女子也没有抬头看他。唐静沉默片刻，开口道：“小鱼。”女子像是没有听到他的声音，低着头继续缝补。他还活着。唐静长舒了口气，说道：“十七年了，谢天谢地，他还活着。”女子手上的动作一顿，缝衣的针刺进手指，渗出嫣红的鲜血。院外，少女的耳朵紧贴门缝，疑惑道：“他是谁？”林州，唐宁还不知道京师行事的波诡云谲。他用“海盗分金”的博弈论难题难住了李天蓝，他已经两天没有来找他了。这一点，李天蓝比不过唐幺幺。遇到不懂的问题，唐幺幺可以理直气壮地说：“我不懂，我不会。”你告诉我，李天蓝则是非要将问题解决了才行。真是个要强的女人。唐宁感叹一句，背着方小胖走在大街上，继续向中府的方向走去。早上本来是跟着彭琛跑步健身的，但自从方小胖听说了之后，非要跟着一起跑，嘴上说着要减肥，结果跑到一半就跑不动了，累得躺在地上，还要唐宁把他背回来。唐宁觉得他是自作孽，背着这么一个拖油瓶，可比跑步要累多了，只能将之当成是负重的力量训练。方小胖跑步的时候没怎么卖力，吃饭的时候却是拼尽全力。他一个人的饭量能比得上唐宁中意，再加上唐幺幺，真应该让方红每个月拿些生活费放在中价，至少一百两。唐宁制止了他去盛第三碗饭的举动，方小胖可怜兮兮地看着他。唐宁皱眉道：“你不是说要变瘦变美吗？”方小胖看着他，想了想，说道：“可是吃饱了才有力气跑，才有力气变瘦变美啊！”方小胖是没救了，这辈子都不存在变瘦变美。唐宁挥了挥手，说道：“去吧，只能再吃一碗，倒数第二碗，一碗，两碗。”两个人讨价还价一番，最终以一碗半成交。今天的菜很丰盛，他吃了很多菜，第三碗饭吃完就吃不下去了，在院子里走来走去。他打算走一会儿消消食，然后再吃完剩下的半碗。盘中还剩下最后一块千层糕，唐宁伸出筷子去夹，不过却被人抢先了。钟义夹着那块千层糕，看了看唐宁伸出的筷子，又放下，说道：“你吃吧。”唐宁摇了摇头，说道：“你吃吧。”钟义笑了笑，还是你吃吧，我吃饱了，你吃吧。唐幺幺伸出筷子夹走那块千层糕，放在自己碗里，看了看他们，说道：“你们都不吃啊？那我吃了。”方小胖从院子里跑回来，从自己的百宝袋里掏出一个纸包，打开之后放在桌上，说道。我这里还有一块千层糕，你们吃吧
终于拿起筷子的时候，不小心将筷子碰到了地上。他看着唐宁，无奈道：“还是你吃吧。”唐宁将那半块千层糕夹起来，看着他，说道：“张嘴。”钟义怔怔地看着他，唐宁看着他，说道：“愣着干什么？张嘴啊，我喂你。”钟义脸色微红，见唐宁目光望着他，还是乖乖的张开了嘴。唐幺幺看着唐宁将那半块千层糕喂给钟义，钟义一脸娇羞，再看了看自己碗里的一整块千层糕，这一刻，他切实的感受到。从小和他亲如姐妹的小易，终究还是有什么地方和他不一样了，这让他有些心酸，连胃口都没有了。他放下筷子，有些郁郁的说道：“我吃饱了。”唐宁看着他碗里剩下的饭菜，又看了看他，说道：“不吃就别加那么多，太浪费了。”第九十七章约斗。唐大小姐是含着金汤匙出生的，她从出生的那一刻起，就是林州城最富有的女孩，随便背首诗就能赚一百两银子，自然不懂得什么叫节俭。小茹和三叔他们一直过的都是苦日子。从来不会像他这么浪费。早点铺子刚开张那会，豆腐脑卖不完，三叔一个人吃到吐，也没有浪费一碗。小茹的布庄已经开张了，说是布庄，其实更多的是一些饰品、布艺之类的，精小细致，很受女子喜欢。每天的生意都很不错。不管是三叔的早点铺子，还是小茹的布庄，唐宁都没有想着赚钱，只是有些事情做，他们心里才会踏实。他快要走到铺子的时候，看到那几个乞丐蹲在墙角，每个人手里都捧着几只包子。从那包子的个头来看，应该是三叔给他们的。唐宁有些疑惑。三叔向来是认钱不认人，除了那对乞丐母女，可没见他施舍过别的乞丐。公子，几名乞丐看到他走过来，立刻站起身打招呼。唐宁注意到他们看起来有些狼狈，虽然他们都是乞丐，本来就邋遢了点，但也没有理由都是鼻青脸肿的。刚才有一帮乞丐在小茹的铺子门口捣乱，吓得客人们不敢进去。三叔看着唐宁，指着那些乞丐说道：“多亏了他们帮忙。”捣乱？唐宁看着三叔问道：“小茹没事吧？他们为什么捣乱？小茹在铺子里面呢，她没事。”三叔摇了摇头，说道。不知道他们发了什么疯，就坐在铺子门口，吓得客人们不敢进去。一名乞丐站起来，将一只包子揣在怀里，看着唐宁说道：“公子，那几个家伙都是另一条街的，应该是受人指使，收钱办事，故意来捣乱的。”唐宁看着他，问道：“另一条街的乞丐？”那乞丐点了点头，说道：“这不是他们第一次做这种事情了。国有国法，家有家规，做乞丐也要有做乞丐的规矩。丐帮号称天下第一正派大帮，帮规森严，有八要、十戒，行事素来正派，怎么能有此恶劣行径？”唐宁看着那乞丐，问道：“他们这么做，你们丐帮不管吗？”丐帮那乞丐疑惑地看着他，问道：“什么丐帮？”唐宁看了看他，疑惑道：“你没听说过丐帮？”那乞丐摇了摇头，说道：“从来没有听说过，真没有，没有。”三叔，来两碗豆腐脑。唐宁想了想，对三叔招呼了一声，又看向那乞丐，指着一张凳子，说道：“坐，我们谈谈。”“不不不，公子，小人身上脏，坐下会脏了凳子，站着听您说就行。”那乞丐连连摆手，有些惊慌地站在唐宁身边。唐宁摆了摆手，说道。让你坐你就坐，你站着我还要抬头和你说话。嘞，那乞丐闻言犹豫了一瞬，这才走到唐宁对面坐下，却也只敢半只屁股挨着凳子。唐宁想了想，看着他问道：“你叫刘老二？”他以前和这些乞丐聊天的时候，问到过他的名字。在这一条街上的乞丐中，刘老二还是有些名气的。这条巷子的几名乞丐便是以他为首。那乞丐连忙道：“公子好记性，小人就叫刘老二。”唐宁点了点头，继续问道：“你刚才说的另一条街的乞丐是怎么回事？”刘老二解释道：“回公子，隔壁街金麻子那些家伙根本就是一群败类。”坑蒙拐骗偷，无所不用。那位姑娘的铺子开在这里，应该是碍着了什么人，才会让金麻子他们出面捣乱。所谓同房是冤家，小茹新店开张，生意红火，自然会引来不少人眼红。唐宁对这一点并不意外，所以才会让刘老二他们帮忙盯着。没想到这才没过几天，有些人就忍不住了。这些账先不着急算。唐宁又看向刘老二，问道：“你们林州的乞丐势力是怎么算的？给我详细说说。”唐宁刚开始寻找小乞丐的时候，了解过这里乞丐的大致情况。读书人有读书人的圈子。商人有商人的圈子，官员有官员的圈子，乞丐自然也有乞丐的圈子。林州城内的每条街道，甚至还可以细分到每条街道的前半段和后半段，都属于不同的势力范围。城内几乎每个乞丐都有固定的讨饭地点，这就像是领地一般，侵占别人的领地，对方是会拼命的。所以这年头，乞丐也不是那么好当的。抱团是人类的本能，一个地区的乞丐会抱成一个个的小团体，像刘老二这样，七八个人占据一条巷子，半条街道。隔壁街金麻子的小弟要多一些，大概有十几个人的样子，没有丐帮。自然也没有丐帮林州分舵，有的只是诸如刘老二这样的小势力。不想当帮主的乞丐不是好乞丐，做乞丐也要有进取心。单单守着这一条巷子，一辈子都没有什么出息。林州城内的乞丐很多，天下的乞丐更多。虽说天下第一大帮丐帮只是小说中杜撰的，但要是能将天下所有的乞丐都聚集起来，也是一股非常强大的势力。唐宁看着刘老二，问道：“你是不是看金麻子不顺眼很久了？”刘老二怔了怔，随后便点了点头，咬牙道：“隔壁的那条街。”本来也有半条街道是我们的，后来才被金麻子抢去。很多弟兄在他的手下吃了不少亏。唐宁想了想，看着他问道：“想不想报这一
，知道他是谁吗？林州城某处街角，十余名乞丐聚集在此。一名乞丐将用荷叶包着的整鸡递给最前方一个满脸麻子的乞丐，谄媚道：“大哥，您要的鸡。”金麻子撕下两只鸡腿，将剩下的递回去，说道：“这些兄弟们分了。”众乞丐脸上露出喜色，急忙道：“谢谢大哥。”金麻子身旁的一名乞丐啃着鸡屁股，嘟囔道：“大哥，都怪刘老二那帮不开眼的，要不是他们坏了我们的事，那人给的钱更多。”另一名乞丐插嘴道：“刘老二他们多管闲事，迟早要收拾了他们。”金麻子大口的咬了一口鸡腿，不小心牵扯到脸上的一道淤伤，脸皮抽了抽。这道淤青是因为今天不小心挨了刘老二一拳留下的。他们和刘老二一帮人本来就有旧怨，再加上今日之事，可谓是旧恨之上，又添了新仇。一名乞丐从街上慌慌张张的跑过来说道：“大哥，刘老二让人带话，今天下午在长平街要和我们约斗。”林州城的乞丐之间，为了争夺地盘，经常会约斗。输了的人，要么让出地盘，滚出林州城；要么归附到胜者手下。金麻子没有想到，他们还没有找刘老二的麻烦。对方反倒是自己找上门来了。金麻子眯起眼睛，说道：“什么时辰？”那乞丐道：“虚实，让他们等着。”金麻子站起身，说道：“这一次我们老账新账一起算。”第九十八章，你是猪吗？今天要到虚实才有热闹看。唐宁和刘老二聊了一会儿，走进了小卢的铺子里。店铺里面的客人不少，大多是女子，三三两两的聚集在货架前，对着架子上的货物品头论足。店铺里很多货物都非常受欢迎，但最受欢迎的是一款团扇。这款团扇与普通团扇有所不同，上面除了风景人物、花鸟鱼虫之外，还会绣上一首诗词，这诗词出自林州第一才女钟义中大小姐之手，皆是别人从未见过的新诗。林州城里，钟义的粉丝们自然是人手一把，更有甚者，每一款都不会错过，大有将钟义的作品集齐的架势。不过，铺子里卖的最好的一款却是那一首，才下眉头却上心头的一剪梅，几乎是每到一批新货，刚刚摆上货架就会被抢购一空。钟大小姐在林州拥有粉丝无数，小茹铺子里的一大半生意都是她带起来的。当然，她们两个姐妹情深。也没有人会计较这些。说到姐妹情深，她们两个出身不同，兴趣不同，性格也有不小的差异，却能天天黏在一起，仿佛有说不完的话题。这让唐宁有些不太理解。他看着小茹，想了想，问道：“小易是不是和你说什么了？”苏如闻言怔了怔，随后脸色就变成了绯红一片，低下头看着自己的脚尖。看来钟毅果然是和他说什么了。有这样的娘子，看来老天爷让他莫名其妙的来到这个世界，也不是什么补偿都没有。唐宁看着他，安慰说道：“放心吧，不就是状元吗？我一定会考中的。”苏如点了点头。只是脸色却更红了，俏脸飞霞，小运红潮说的大概就是他这种。钟毅害羞起来也很可爱，唐妖精脸皮就厚得多，从来都不知道害羞为何物。苏如见唐宁一直望着他，低着头，小声道：“小宁哥，我脸上有东西吗？”唐宁点了点头，是有点。苏如抬起头，略有惊慌，摸了摸自己的脸，问道：“有什么？”唐宁捏了捏他的脸，笑道：“有点好看。”苏如愣了一下，随后便脸色通红，飞快地跑去了后院。唐妖妖站在门口，怔怔地看着这一幕，他不想看到小易和那家伙郎情妾意的样子。想过来请教小茹怎么绣鸳鸯，学会了之后，那个家伙就不会嘲笑她不像个女子。然后他就看到了刚才的一幕，原来他不止和小易不一样，和小茹也不一样。呸！他瞪了唐宁一眼，说道：“不要脸！”唐妖精就是嫉妒，赤裸裸的嫉妒，因为平时不会有人夸她长得好看，别人喜欢的是大才女，不是女恶棍。钟毅没事的时候就会来铺子里，他只要出了中府，身边就少不了一群迷妹聚集，他们聚集在铺子里，多少都会买些东西。根据唐宁的推算，李天蓝大概还要几天才能想明白那几道博弈论难题，在这之前应该不会来找他。所以他干脆就在铺子后面的房间里看书。经过钟毅这段时间的调教，他的策论虽然还不能说得上是花团锦簇，但起码已经有些样子了。快到虚实的时候，唐宁放下书，走向相邻的另一条街道——长平街某处暗巷。一群乞丐气势汹汹地进了暗巷，为首的正是这条街上的乞丐头领金麻子。他的身后还跟着十余名乞丐，个个手里都拿着粗壮的木棍，表情凶恶。一名乞丐走进巷子，大声道：“刘老二，赶快出来！都到时辰了，你们难道想要当缩头乌龟？”话音刚落。便有几道人影从巷子尽头的拐角处走出来，领头之人正是刘老二。金麻子等人见刘老二身边居然只有几人，心中顿时大喜。原以为刘老二这次主动约斗是有什么埋伏或者必胜的把握，现在看来完全是他们多心了。金麻子看了看巷尾的几道人影，对身后的人挥了挥手，说道：“给我打，打到他们服气为止。”十余名乞丐手握粗壮木棍，缓缓上前。等一等！刘老二忽然伸出手，大声说道。金麻子皱起眉头，看着刘老二，问道：“你还有什么话说？”刘老二看着他们，大声问道。你们是一个一个上，还是一起上？金麻子像是看傻子一样的看着他。他们的人数是刘老二的两倍还多，一起上才占便宜，谁会蠢到单打独斗？他懒得搭理刘老二，挥了挥手，再次道：“还愣着干什么？一起上啊！”等一等，刘老二再次伸出手。金麻子不耐烦道：“你还有什么事情？”刘老二看向金麻子后方，躬身说道：“不快大人，小人举报。”金麻子等人当街殴斗，哗啦，一条铁链子套在金麻子的脖子上，其余乞丐顿时大惊。纷纷转过头，见一名捕快
愕然以及难以置信，一时间有些回不过神。当街聚众殴斗，你们好大的胆子！一名捕快瞥了瞥他们，说道：“全都带走。”金麻子身后的乞丐也纷纷被套上铁链子。一名乞丐指着刘老二几人，悲愤道：“为什么不抓他们？”刘老二摊了摊手，两手空空，说道：“我们什么东西都没带，说我们殴斗，有证据吗？”金麻子看了看刘老二，又看了看巷口的捕快，整个人呆愣在原地，如遭雷击。到现在，就算是傻子也能看出来，刘老二和这些官差是一伙的。今天的约斗就是针对他们的一个圈套。只不过刘老二他们不过是地位卑贱的乞丐，什么时候和官差搞到一起的？金麻子没有来得及思考这个问题，就被铁链子拽走了。刘老二站在巷口，对他们挥了挥手，大声道：“保重！”唐宁来的时候，彭琛他们的钓鱼执法已经结束了。刘老二他们也急着收复另一条街的地盘。在乞丐的圈子里，约斗的结果决定着地盘的归属。这一次，刘老二他们吃下了金麻子的地方，明天就会有其他的乞丐投奔他们。等到金麻子等人从大牢里放出来的时候，摆在他们的面前的。就只有两条路，要么归顺刘老二，要么重新寻找新的地盘。细算起来，他们其实只有一条路，因为只要他们还在林州城，就一定会被刘老二他们再次找上。作为丐帮目前为止唯一一位九代护法长老，壮大丐帮是他的责任。而眼下他最重要的任务是将林州境内所有的乞丐都整合起来，建立丐帮的第一个分舵——林州分舵。收买人心是一个烧钱的活，唐宁那里还剩下不少银子，给了刘老二一些，当成是建立丐帮的启动资金。短时间内，他的目标是省市。这些启动资金足够他们用到他省市结束了。钟毅昨天晚上发现他房间的桌子有些晃，今天让人送了一张新桌子过来。唐宁从老乞丐那里淘来的几本破书，连垫桌角的用处都没有了。他将之拿在手里，随意的翻了翻。唐幺幺站在门口看着他，问道：“你在看什么？”武林秘籍。唐宁随口回道：“说道，武林秘籍。”唐幺幺的脑海中就浮现出某些画面，瞪了他一眼，啐道：“不要脸，不是你想的那样。”唐宁走过去，将手里的破烂书册拿给他看。“呸，我不看，你离我远点。”唐幺幺用手捂着脸，眼睛从指缝中露出来。咦，他忽然拿开手，从唐宁手中夺过那本册子，仔细的看了看之后，脸色浮现出一丝异彩，看着他问道：“这东西哪里来的？”唐妖精的眼神有些不太对。唐宁看了看手中的破烂书册，又看了看他，说道：“买的。”唐幺幺又问道：“以前怎么没见你拿出来？以前要用他们垫桌脚。”唐宁解释道。唐幺幺看着他，深吸口气，问道：“你是猪吗？”第九十九章世外高人。我不是。如果是别人问他，你是猪吗？唐宁肯定会怼回去。不过他对不过唐妖精，而且也打不过。这笔账先记下来，日后再算。他看着唐妖妖，不愿意再纠结他是不是猪的问题，指着那几本破书问道：“你不要告诉我，这几本真的是什么秘籍？”唐妖妖指着其中的一页问道：“这本你有没有看过？”唐宁摇了摇头，又点了点头。这几本书他也就是象征性的翻了翻，没有刻意的去记。唐妖妖看着他问道：“你有没有觉得这一招很熟？”唐宁目光望过去，觉得是有点熟。然后他的目光望向唐妖妖的胸口。唐妖精不愧是唐妖精。虽然他没什么文化，但在这方面的见识要比他好多了。空有宝山而不知，有眼不识秘籍，说的就是他这样的人。唐宁像是想起了什么，走到柜子前面，打开柜子，将他藏在柜子深处的另外三本秘籍也拿出来。这几本他最初也只是随意翻了翻，在看时才发现这上面男女的动作有些诡异，而且他们身上那种又淡又细的红线，似乎不像是因为盗版所致。如果三文钱一本的，都是连唐妖精都很重视的秘籍。那三两银子一本的是什么？练了之后能够打遍江湖无敌手的绝世武功。就算是唐宁是一只猪，此时也明白这三本秘籍教的绝对不是两个人打架那么简单。不过他自己没有这方面的知识储备，需要找个人先鉴别鉴别。唐幺幺显然不是最好的人选，和娘子的闺蜜躲在房间里面研究小黄书。唐宁的清白净府第二天就被晴儿毁了，不能连唐妖精的清白也一起毁掉，不然她到时候嫁不出去，反倒成了自己的罪过。你先看看，我出去一会。唐宁看了看他，拿着那三本秘籍走出去。除了唐妖精之外。彭琛也是一个值得信任的人，两个男人看这种东西也比一男一女要好。唐幺幺看着他问道：“你干什么去？这几本书是在一个地方买的。”唐宁扬了扬手中的册子，解释道：“我去问问彭琛，这三本是不是也是秘籍？”唐幺幺认出了他手中的册子，脸色一红。他想了想，说道：“拿来，我看看。”你，唐宁有些不确信的问道。唐幺幺面色平静，点了点头，说道：“习武之人不拘小节，不拘小节就不拘小节吧。”脸红什么？唐宁将三本册子递给了他，然后自己走出房间，走到院子里避嫌。不一会儿，唐幺幺就走了出来，将那三本秘籍又还给唐宁，问道：“这几本秘籍你是从哪里买的？”唐宁看着他，诧异道：“那三本也是武功秘籍。”唐幺幺脸色微红的点了点头。唐宁虽然还是个武林菜鸟，但怎么看那玩意都不像是能照着练功的东西。唐幺幺脸色有些尴尬，解释道：“那是双修秘籍，双修唐宁是懂得的，小说里就经常那么写。男女主角凭借双修功法。”在完成生命之间大和谐的同时，还能顺便提升武学修为。很多淫贼就喜欢这种调调，只不过他们行的是采阴补阳的恶事，他这可是正经的双修功法。不过仔细想想，他要这东西也没有什么用。双修，双修，
洞房花烛的步骤，更何况他也不习武啊。他和谁练这双修功法去？总不能和唐妖精吧？唐宁目光看向唐幺幺，脸色不由得一红。唐幺幺皱眉问道：“你想什么呢？”没有。唐宁连连摇头，将那些羞耻的画面清除出脑海，说道：“这几本都是从一个老乞丐那里买来的。”唐妖精有些迫不及待，说道：“那我们快去，说不定他那里还有这样的好东西。”唐宁不知道他是单纯还是傻。秘籍固然重要，但更重要的是卖秘籍的那个人，什么都会，就什么都做不好。武功炼制高深之处，哪管别人使的什么招式，用的什么兵器，任他南拳北腿，刀枪剑戟，就只是一刀。这是那个老乞丐说过的话。当时觉得他只是在瞎说，现在想想，顿时感觉一股高人气息扑面而来。这是真的世外高人啊！老乞丐的固定乞讨地点就是三叔早点铺子旁边的一处墙角。前些日子。他把自己的地盘让给了那两位外地来的母女乞丐一部分，条件是他们必须每天分他一个包子。唐宁和唐幺幺这次过去的时候，并没有见到那个老乞丐。你说那个不要脸的老家伙？三叔一边擦桌子，一边摇了摇头，说道：“有两天没见着他了，不知道跑到哪里去了。”唐宁找到了刘老二，他也说自己不知道。他还说，老乞丐时不时就会消失一段日子，有时候是一两天，有时候是好几天，最长的时候消失了一个多月。当时刘老二他们还以为他死外面了，可没过几天，他又出现在墙角，继续骗小孩子的钱。唐宁心中猜测。是不是老乞丐拿了那十两银子，跑到外面逍遥快活了？没有找到老乞丐，唐幺幺有些失落，很快又打起精神，说道：“那几本秘籍不简单，我们明天就开始练。”啊！唐宁瞪大眼睛看着他，震惊道：“我、我们？”唐幺幺看着他，问道：“你不想练？”唐宁面露难色，说道：“这不好吧？有什么不？”唐幺幺怔了怔，立刻就想到他说的是什么，红着脸，狠狠地踩了踩他的脚背，羞怒道：“我说的是另外那几本。”唐妖精气愤地走了。唐宁有些莫名其妙的看了他的背影一眼，他没有说清楚，他怎么知道他说的是哪几本？他走到隔壁店铺，说道：“老郑，一会儿来半斤瘦肉馅，晚上包饺子用，记得多细一点啊。”郑屠夫对他挥了挥手，说道：“好嘞。”要说包饺子的肉馅，还是郑屠户家的好吃。据他自己说，他家祖上三辈都是屠夫，剁肉馅的手艺是家传的，林州城独一份。郑屠夫剁好了肉，唐宁付钱的时候，他挥了挥手，笑道：“没多少肉，钱就不用给了。一会儿我要去酒楼送肉，唐公子帮我看一回楠楠。”唐宁也不和他客气，直接将钱扔在了抽屉里，说道。你去吧，我一会儿带他去小卢的铺子。楠楠就是郑屠户的女儿，小姑娘很听话，不用怎么管。唐宁将楠楠带到布庄里面，他抱着怀里的布偶自己玩。店里的几个小姑娘隔一会就过来逗逗他。唐宁则继续抄写文章，这个方法是李天兰教他的。他说他小时候学写文章的时候，便是从抄写开始，抄的多了，文法自己也就学会了。唐宁觉得这个方法倒是可行，便学了过来，也顺带着练练字。他本想等到三月再启程去京师，但岳父大人说了，京师不比灵州。还是早早的过去，先适应京师的环境，让他过了年节就走。唐宁好不容易拖到元宵之后，却是不能再拖了。在这之前，他只知道京师是陈国的都城，要远比灵州繁华的多，却是从未去过，不知道那传说中的京师到底是什么样子。京师，唐府，少女迈着轻快的步子向某处幽静的院落走去时，看着迎面走来的一人，脚步顿住，立刻道：“大伯。”唐怀看了看他，微微点头。少女与他擦身而过，走了几步，像是想起来什么，又回头看了看，诧异道。奇怪，韩伯去哪里了？怎么没有跟在大伯身边？好几天都没有见到他了。第一百章，雨木少女望着唐怀消失的方向，疑惑的喃喃一句，随后便摇了摇头，轻轻扣了扣一座幽静小院的门，缓步走了进去。院内的亭中坐着一名女子，女子容貌端丽，静静的坐在那里。年纪看起来比踏入院中的少女似只是带上几岁，但从她失神的眼中透露出来的些许东西，又像是比她长了一倍。仅从外表很难看出她的真实年纪。少女望着亭中的女子。俏脸上再次浮现出疑惑，向来和大伯形影不离的韩伯，好几天不见了踪影，小姑也罕见的没有在院子里缝衣服，父亲像是有什么心事，时而眉头紧锁，时而面带笑容。这几天他总觉得唐府的气氛有些不对，去问父亲，父亲一个字都没有告诉他。虽然他还是什么都不知道，但可以确定的是，一定是有什么事情发生了。他走到凉亭中，坐在女子的身边，抱着她的胳膊，娇声道：“小姑。”女子的目光从前方收回来，偏着头看着他，问道：“怎么了？谁又欺负你了？”在这京师，只有他唐大小姐欺负别人，有谁能欺负得了他？女子话音刚落，一道声音从门口传来。唐静走进大门，又回头将院门从里面关上，这才向着这边信步走来。少女目光看着唐静，不满道：“爹，有你这么说你女儿的吗？虽然我不是你和娘亲生的，但跟在你们身边也有十八年了。”唐静瞥了瞥他，说道：“我和你小姑有话要说，你先出去吧。你们说，我就在这里，保证不插嘴。”少女指了指院门的方向，说道：“而且门都关了，我现在出去，爹，你岂不是要过去再关一次？”这多麻烦！唐静想了想，觉得他说的言之有理，指了指院墙，说道：“那你翻墙出去吧。”果然，捡来的和亲生的就是不一样。少女郁郁地说了一句，向院墙的方向走去。女子看着唐静，摇了摇头，说道：“算了，三哥，就让水儿留下来吧。”少女立刻跑回来，坐在女子身边，重新挽起了
，尤其是你大伯，知道吗？”少女点了点头，说道：“放心吧，就是娘问我，我也不说。”唐静点了点头，舒了口气，看向那女子，脸上露出笑容，说道：“我去找过方红了，得知了很多她的消息。她在林州，是这次林州州市的戒园。她周氏每一场都位列头名，方侍郎对她大加称赞。她的诗词写得极好，还精于策论，得到了三位巡考的力保。她已经婚配，她的娘子有林州第一才女之称。”也是知书达理的好女子，最迟明年三月，她就要到京师参加省试了。唐静从袖中取出一张纸，说道：“她在周氏上写的那两首诗，我也从方红那里抄来了。你看看，写的好是好，就是有些胡闹。科举诗词向来严肃，她却是写了女子归情。”女子接过纸张，几乎是迫不及待的看了过去，她的手有些颤抖，喃喃道：“都好，都好。”少女看着唐静，滔滔不绝的讲着，脸上的疑惑却越来越深，终于忍不住转头问道：“小姑，她是谁？当你不需要一件东西的时候，她就会无时无刻不出现在你的面前；而当你需要她的时候，”翻遍地球都找不到，这就是该死的墨菲定律。虽然说老乞丐不是个东西，但意思是一样的。这些天，他就像是人间蒸发了一样，彻底的消失在了唐宁的世界里。唐宁心中有些不解，那十两银子，他再怎么霍霍，也该霍霍完了吧？他有些无奈的摇了摇头，翻开手中的一本破烂册子。这册子上面的招式，他已经烂熟于心，当然也只是花架子。唐妖精说，一些高深的武学需要独门心法才能发挥出十成的威力，没有心法，发挥出的威力只有五成不到。说到唐妖精。唐宁就有些遗憾，如果他不知道秘籍的事情，自己就可以偷偷练习，偷偷超过他，咸鱼翻身，扬眉吐气。从此以后，唐妖精只能在他下面俯首称臣。可如果两个人一起练，这个差距只会被无限的拉大。唐宁有自知之明，无论是基础还是天赋，他都不能和唐妖精相比。但如果没有唐妖精，这几本破书可能早就被他当做垃圾扔了，也不会有现在的事情。这是一个悖论。唐宁郁闷了一会，就不再去想了。接连下了几天的雨，到现在还没有停，房间里面有些闷。唐宁走出去透透气，正好看到唐幺幺从外面走进来，下雨路滑，墙上也是湿漉漉的。他这几天都是走正道。他走到廊下，左右看了看，偷偷摸摸的从袖中取出一个信封，递给他，说道：“你的信。”唐宁有些诧异，他们距离这么近，唐妖精有什么话不能当面说，需要写在纸上，看上去还偷偷摸摸的。唐幺幺见他疑惑的望着自己，解释道：“小姨给你的。”如果是中医就更奇怪了，他们每天在同一个屋檐下，同一张桌子上吃饭，每天晚上谈谈心，调调情，就差同床共枕了。有什么事情需要在信里说？他看了一眼信封，看到上面的李清清奇的时候就明白了，这都是唐妖精造的孽。收到这封信的时候，他的身份就是唐妖精的表姐，作孽的唐妖精生生让他们夫妻变成了姐妹。唐宁回到房间，将那封信拆开。中意信中所说，大多是对于李清文才的仰慕，顺便附上了几首他新作的诗词，请他辅正辅正。这是才女和才女之间的相互吸引。中意很希望交到李清这个朋友，虽然唐宁可以将这封信弃之不顾，没有收到回信，中意自然也就不会再写。但这样的话。他心中难免会有失落。写这封信的时候，他也是鼓起了很大勇气的。唐宁不希望看到他失望，铺开纸，拿起笔开始回信。自知罪孽深重的唐幺幺，乖乖的站在旁边帮他磨墨。他自然是要以热情去回应中意的热情，对于他的作品提出一点小的建议，然后再附上李清照早期的几篇作品，请他品评。写好了信，等待墨迹晾干之后，他将之装进信封，递给唐妖精。一个是他的闺蜜，另一个是他的表姐。唐妖精就是这其中的中间人。做完这些事情，他才撑着伞出去。这几天一直下雨。街上行人不多，三叔的生意也受到了影响，早早的就会收摊。唐宁走过去的时候，方小胖正在帮三叔清理库存，包子当天卖不完的，第二天就不能再卖了。自从自己吃吐了两次之后，三叔就大方的将之分给附近的乞丐了。没有乞丐会在这样的天气出来讨饭，方小胖正好派上用场。唐宁意外的在这里见到了李天蓝，他收了伞放在墙角。李天蓝走过来，将一张纸递给他，说道：“那个问题我想明白了。”唐宁看了看，李姑娘的状元应该是没有什么水分的。在缺乏很多基础知识的情况下，他居然真的整理出了逻辑和条理，这意味着他又要来烦自己了。唐宁想了想，说道：“我这里还有一个蹊跷问题，李兄要不要听听？”李天蓝的脸色比前几天要憔悴一些，闻言立刻摆了摆手，说道：“不用了，以后有机会再说。”唐宁摇了摇头，见外面的雨有逐渐下大的趋势，走过去揉了揉方小胖的脑袋，说道：“别吃了，我送你回去。”他又看向李天蓝，问道：“李兄，一管也是顺路，不如一起。”李天蓝点了点头。方小胖又拿了两只包子，撑起伞，和唐宁走出店铺。雨势渐大。长街之上，许久才见行人，撑着伞匆匆而过。某处茶楼，数道穿着蓑衣的身影走出。第101章长街苦战。下雨天生意不好，郑屠夫也早早的收了摊子。看到唐宁，憨厚的一笑，说道：“今天还剩下半斤斤肉，放到明天就不新鲜了。一会儿回去路过，我送到小茹姑娘那里。”唐宁笑了笑，挥手道：“谢了。”三叔每天早上都会送两份早点过去。从那以后，家里就没缺过肉。虽然比较起来，还是郑屠夫吃了亏，但他显然也不计较这些。出了铺子，走在街上，雨就越下越大了。方小胖一个人走在前面，他的两名护卫跟在他的身后。唐宁和李天蓝和他们距离要稍远一些，因为方小胖遇到一个水坑就要
。唐宁撑着伞，随口问道：“李姑娘，今年过年不能回家吧？身边没有别人的时候，他就不用李兄李兄的叫着了。”李天蓝点了点头，说道：“年节的时候，应该在陈国京师。”唐宁这些天和他聊了不少，知道楚国使臣这一次来陈国，也不仅仅是为了送上贡品，兼有学习陈国各方面先进文化制度的想法。他们会在陈国京师停留足够久的时间。唐宁不知道楚国人是不是都像他这么勤奋好学。求知若渴，不过想来楚国能在这么短的时间里由弱变强，应该也是有这方面的原因。他看了看周围的雨幕，摇头道：“这雨不知道什么时候才能结束。”方小胖自己玩的没意思了，又从前面跑过来，说道：“下雨才好呢，下雨天不用去学堂，也不用背诗。对了，等到雨停了，我们去挖蘑菇吃吧。”直到现在，唐宁也没有想明白，从小便生在大户人家，锦衣玉食，不愁吃不愁穿的方小胖，为什么会对吃这么执着？唐宁心中疑惑间，有两道穿着蓑衣的身影从他们身旁经过，和唐宁擦身而过的时候。两人的脚步一顿，小心！李天蓝的声音几乎是瞬间出现在了他的耳边，随后他便觉得自己被人猛地推开。与此同时，那两道穿着蓑衣的人影已经飞了出去。雨幕之下，他们手中有寒光一闪而过。唐宁险些摔倒，回过神来的时候，发现街上身穿蓑衣、用斗篷遮住面容的人影已经有数道之多，前后都有，对他们形成围拢之势。方小胖的两名护卫已经反应了过来，拔出兵器站在李天蓝身边。李天蓝看了看他们，说道：“你们快走，来路和去路都被人堵了。”唐宁猛地抓着方小胖，向身旁的一条小巷中跑去。他十分清楚，他们两个留在这里，只会成为李天蓝他们的累赘。这条小巷不是死巷，巷尾处有一条可供一人通行的小道，通过那条小道再往前数十步，便是永安县衙。方小胖也被吓住了，被唐宁牵着，怔怔地向着那条小巷深处跑去。巷尾的小道是两堵墙之间形成的空隙，唐宁拉着他，飞快地跑到了巷尾处，看着方小胖，说道：“快过去！”方小胖试图挤进那条小道，却被卡在了里面，寸步不能向前。我。我过不去。方小胖小脸苍白，眼中分不清是雨水还是泪水。唐宁的脸上满是雨水，看着这一幕，一颗心沉了下去。方新月的两名护卫已经被逼进了小巷，看着前方的蓑衣人，惊怒道：“你们是什么人？”李天蓝将收起的伞当成兵器，以伞为剑。短时间内，已经有两名蓑衣人倒地不起。他脚尖一挑，便有一把长刀被他从地上挑起，握在手里。刀光闪，又有一位蓑衣人倒地。八名蓑衣人只剩五位，其中两位和方新月的护卫站在一起，另外三位形成合围之势。将李天蓝围在中间，前方又有刀光亮起，砍向他持刀的手。李天蓝不管不顾，刀锋直指蓑衣人的胸口，两道刀剑划破皮肉的声音。李天蓝的胳膊上出现一条血痕，又很快被雨水冲淡。那蓑衣人被长刀穿胸而过，双手紧紧地握着插在他胸口的长刀，倒在地上。李天蓝透过斗篷看到了他眼中淡漠的、不含一丝感情的目光。死士，他捂着右臂上的伤口，后退几步。另外两位蓑衣人已经栖身而上，他踢飞其中一人，另一只手夺过他手中的刀，劈向另一人。咔嚓！他手中的长刀应声而断，左手手臂之上再次出现了一道血痕。蓑衣人握刀的手如同枯松，那斗篷之下是一双浑浊的眸子，却不像其他的蓑衣人一般不含任何感情。李天蓝自知不是此人的对手，快速退后几步，来到唐宁身边，却在同一时间感受到了一阵头晕目眩，身体一个趔趄。唐宁捡起了他掉在地上的断刀，扶着他靠在墙壁上，站起身，看着那蓑衣人，他声音沙哑的问道：“你是谁？”隔着斗篷看不到蓑衣人的表情，但唐宁却能感受到。他的目光正死死地盯着他，真相啊！下一刻，斗篷里就传来了一道更加嘶哑的声音。唐宁停顿了一刻，才开口问道：“像什么？像小姐。”蓑衣人摇了摇头，说道：“不必拖延时间，这一次应该是最后一次了。”他话音刚落，手中的长刀举起：“小如姑娘不在家，肉你你会自己带回去吧？”一道声音从蓑衣人的身后传来，让他手中的动作一顿。正屠夫单手抱着囡囡站在他的身后，囡囡帮他撑着伞。蓑衣人没有犹豫，一刀劈了过去，枪，刀光亮起，噗！血水四溅，囡囡，郑屠夫低头看了看小姑娘，闭上眼睛。小姑娘乖巧的闭上了眼睛。蓑衣人手中的刀已经断成两截，前半截飞了出去，一起飞出去的还有他的一条胳膊。郑屠夫手里拎着一把刀，杀猪刀，刀尖还在滴血。唐宁看着这一幕，有些发怔。郑屠夫杀猪刀长挂腰间，从不离身。杀猪剁肉手法娴熟，就像是砍掉那蓑衣人的手臂一样娴熟。蓑衣人捂着断臂处，喉咙中发出一阵强烈的嘶吼，身形急退。与那两名护卫交战的两名蓑衣人见此，毫不犹豫地回转刀身，将刀尖对准了自己的胸口。噗嗤！在那护卫惊恐的目光中，两人引刀自尽。李天蓝已经昏迷了过去，脸色苍白的可怕。唐宁低头看了一眼，面色大变。郑屠夫一脚将地上的断臂踢开，解释道：“他中毒了，中毒。”唐宁怔了一瞬，立刻伸手在怀里摸索起来。为了以防万一，他的身上总是常备着一颗大还丹。虽然不知道大还丹有没有解毒的功效，但这也是他此时唯一能做的了。他捏开他的嘴。将大环丹送了进去，他的脸色苍白的可怕。唐宁想了想，撕开他两条
，发现他的脸色恢复了一些红润，松了口气的同时，也发现自己有些头晕，眼前开始发黑。李天蓝睫毛抖了抖，睁开眼睛的一瞬间，脸色浮现出极度警惕之色，下意识的拿起地上的断刀。郑屠夫看了看他，说道：“没事了。”他看了看周围的情况，稍稍放下心。又看了看倒在他身旁的唐宁，惊道：“他受伤了。”郑屠夫摇了摇头，说道：“他给你喂了解毒的丹药，帮你吸出了毒血，自己中毒了。”李天蓝愣在原地，这一刻才发觉他的口中有什么东西在迅速的消融。他反应过来之后，低头看了看唐宁，某一瞬间，脸上浮现出了极度犹豫之色，但也只是一瞬。下一刻，郑屠夫便瞪大了眼睛，他将杀猪刀重新插回腰间，捂着小姑娘的眼睛，说道：“囡囡，别看第一百零二章不会罢休。刺史衙门，七具尸体整齐的摆放在地上。”一名捕快从左到右检查了一番，面色有些难以置信，吞咽了几口口水，艰难道：“大人，七人全都是自戕而死，初步判断应该是有人养的死士。”楚国那位中年使臣强压住心头的怒火，看着董刺史，一字一顿地说道：“董大人，我想这件事情你应该给我们一个交代。饶是董存义多年身居高位，早已养成了处变不惊的本事，此刻仍然免不了冷汗直冒，身体颤抖。楚国使臣在灵州地界上遇刺，身受重伤，这不仅仅是一件简单的刺杀事件，这一件事情关乎两国的邦交。”一不小心就会踏入万丈深渊，他董存义肩上担不起这么大的责任。他咬了咬牙，说道：“使臣放心，本官已经下令封锁全城，一定能将凶手揪出来。”三天，楚国使臣看着他，说道：“我只给你三天时间，三日一过，还抓不到凶手，本官便会上书你们陈国皇帝，让他给我们一个解释。”说完，他便大袖一挥，径直离去。走出刺史衙门的时候，他的脸色更加苍白，缩在袖中的手微微颤抖。他看着从远处走来的一名楚国使臣，忙问道：“怎么样了、啊？小李大人没事吧？”那使臣立刻道：“皮外伤，大夫说没有什么大恙，就是余毒未清，需要时间调养。没事就好，没事就好。”中年使臣长松了口气，说道：“带我去看小李大人。”刺史衙门，董刺史的脸已经变成了铁青色。林州怎么会有这么多死士？你们都是干什么吃的？董刺史指着下方的一群捕快，唾沫四溅，众人只能低头受训。名叫修清风的捕快抬起头，看着董刺史，说道：“大人，一次出动这么多死士，林州境内怕是没有人有这么大的手笔，会不会是？”董存义自然知道死士的存在。那些传承已久的大族，很多都会从小培养一些死士。这些人从小被灌输的，只有不惜生死、服从命令，已经不能称之为人。等到他们长大，便成为了那些大族的杀戮工具，帮着他们做一些不能拿到明面上的事情。死士需要从小培养，这个过程会耗费十余年，甚至是数十年的时间，期间更是要耗费大量的人力、物力、财力。一般来说，没有数十年的底蕴，根本培养不起死士。更何况一出动就是七名，这样的损失。哪怕是京师的那些大族也会肉疼不已。不过也只有京师的那些大族才有这样的手笔。难道京师有人意图刺杀楚国使臣？可刺杀就刺杀吧，等他们到了京师再动手啊？为什么偏要在灵州动手？董存义瞬间觉得自己卷入了一个天大的阴谋。他想到这里，心中郁闷之极，一脚踩在那断壁上，大怒道：“找绝地三尺，也要把逃走的那个刺客给我找出来！”灵州城外十余里处，一辆去往京师的马车上，车厢内，断壁老者面色苍白如纸，半个身子都被鲜血染红。车厢角落里，一个五六岁的幼童满脸惊惧地看着他。他用脚掀开车帘，冷声催促车夫道：“再快些！”车夫回过头看了看角落里的幼童，一咬牙，挥动鞭子，又快了几分。唐宁睁开眼睛的时候，首先看到的是孙神医的脸，然后是第一时间围过来，一脸担忧的苏如、中意唐幺幺。中意担心地问道：“感觉怎么样了？”唐宁扶着额头坐起来，说道：“头有些晕。”孙神医看着他，摇了摇头，说道：“你体内的余毒还未消，这些日子要静养。”唐宁回了回神，立刻问道。新月没事吧？小李大人没事吧？钟义连忙道：“小月没事，被接回家了。小李大人受了伤，但性命无碍。”唐宁心里松了口气，将心中的一些念头压下，问道：“还有一名刺客抓到了吗？”“还没有，已经在全城通缉了。”唐幺幺说了一句，然后看着他问道：“今天到底是怎么回事？”所以人说的短短的两句话，唐宁到现在还牢牢记着。那人说他像小姐，像哪个小姐？他还说这一次是最后一次。难道上一次在那条巷子里发生的事情也是他们干的？他自己的心中尚且谜团一片。自然也对唐幺幺他们解释不出来什么。他摇了摇，表示自己也不知道。一道身影从外面走进来，李天蓝双臂都有包扎的痕迹。唐宁心中一惊，急忙道：“你不好好养伤，到这里来干什么？”李天蓝看着唐宁，歉意的说道：“对不起，是我连累你了。”唐宁连忙摇头道：“不是我连累了你，那些人明显是冲着他来的。”李天蓝只是受到了波及。如果不是有他在，唐宁今天凶多吉少。他怕是要再补一次几个月前的后尘。那个时候可就不一定有上次那么好的运气了。李天蓝没有听他的解释，脸上的歉意更浓，说道。他们是奔着使臣来的，你和我在一起，他们应该是将你当做楚国使臣了，不是？除了使臣，还有什么理由能让他们出动那么多的死士？真不是！我们已经传信回国，同时传信给陈国皇帝，这件事情不会这么结束的。唐宁不解释了，这已经牵扯到两国的邦交，不是他能掺和的
，然后不自觉的又舔了第二口，总觉得今天嘴唇的味道有些不一样。李天蓝脸上浮现出一丝不自然，说道：“你没事，我就放心了，我先走了。”说罢，不等唐宁挽留，他便径直转身离开。唐宁看着他离去的背影，说道：“今天多亏了他，要不然我怕是就见不到你们了。”钟意苏如脸色一白，从唐宁的话中，他们不难听出当时情况的凶险。没事就好，没事就好。陈玉贤拍了拍胸口，说道：“我们都出去吧。”让宁儿好好休息。钟意他们相继退出去之后，房间之内便再次剩下了唐宁一人，头还是有些晕。他重新躺在床上，他闭上眼睛，却不是在休息，脑海中再次浮现出今日在长街上的画面。那蓑衣人的身体和面容都隐藏在蓑衣和斗篷之下，但他的声音却依旧在唐宁的脑海中回响：“小姐，小姐到底是谁？那隐藏在斗篷下的老者又是何人？几个月前的那一场意外，到底是不是他们所为？”唐宁心中不仅郁闷，还有些生气，甚至是愤怒。他没招谁，没惹谁，好好学习，天天向上，乐善好施，帮助乞丐。实现人生价值的同时，积极为社会做贡献。人性多么扭曲，道德多么沦丧的人，才会派那么多的死士来刺杀他。以前的那个唐宁，到底惹上了什么人？敌在暗，我在明，他什么也不知道，不知道他们是谁，不知道他们什么时候会再次出现。最好别让他知道。唐宁没有听岳母大人的话，躺在家里好好静养。他的身体没有大碍，第二天早上就出门了。这次彭琛寸步不离的跟在他的身边，唐幺幺放心不下，也跟着一起出来。唐宁走到三叔铺子旁的时候，正屠户正在剁肉，手起刀落，速度快的让人看花眼。您要的十斤瘦肉馅、十斤肥肉馅、十斤软骨馅都切好了。唐宁再次见到他一脸憨笑的样子，还是不能将他和昨天那个一刀逼退黑衣人的高手联系在一起。某处墙角那一对乞丐母女还在那里，他们身旁不远处，老乞丐拎着一只酒壶，正悠哉悠哉的小口抿着。第103章试探。昨天的事情应该感谢李天蓝，更应该感谢的是郑屠户。官差是他让人叫来的，除此之外，他就没有透露更多的细节了，包括他一刀杀退最后一名蓑衣人的事情。对于官府来说。这个并不重要，重要的是那些蓑衣人的身份。陈楚两国的关系多年安稳，在一国境内发生另一国使臣被刺杀的事情，极有可能影响到两国关系，这不是任何一方希望看到的。但不管怎么说，都是郑屠户救了他们。唐宁走进肉铺，对他拱了拱手，说道：“多谢前辈出手相救。哎，我就是一个杀猪的，可不是什么前辈。”郑屠户连连摆手，说道：“你要是真想谢我，就赔我一把新刀，那把刀切了别的肉，就不好再切猪肉了。”应该的。唐宁点了点头，捏了捏喃喃圆乎乎的小脸。走出了肉铺，既然他不想被打扰，唐宁也不会继续纠缠。那些大隐隐于世的高人，一般都不喜欢被人打扰。唐幺幺用惊疑的目光看了郑屠户一眼，不只是唐宁，就连他也想不通，一个在街边卖肉的屠户，竟然有可能是什么武林高手。他走到唐宁身边，小声问道：“他真的是武林高手？怎么看都不像啊！你不会是昨天中毒以后产生幻觉了吧？你打不过李天蓝，李天蓝不是那刺客的对手，他一刀就砍掉了那刺客的一条胳膊。你说他是不是武林高手？连唐妖精自己都可以自诩为武林高手，这么算下来。”郑屠户应该是高手，高手，高高手了。唐幺幺不满的看着他，谁打不过李天蓝了？虽然唐幺幺和李天蓝没有打过，但是唐宁见过他们两个出手的样子，心中几乎可以判定，唐妖精应该是打不过李天蓝的。唐宁摇了摇头，说道：“我就随便举个例子，你为什么不用别人举例子？我怎么就打不过李天蓝了？你给我把话说清楚。”唐宁发现自己又做了一件傻事，唐妖精已经不在乎郑屠户是不是武林高手了，他只在乎他和李天蓝谁更厉害。唐宁停下脚步，看着他说道：“要不等他伤好了，你们两个比一比。”唐妖妖想了想，说道。我为什么要听你的？刚才唐宁心中只有八成的把握，唐幺幺打不过李天蓝，现在变成十成了。他坐在早点铺子外面的一张桌旁，看着那个老乞丐。老乞丐手里拎着一只酒壶，看起来很精致，仰着脖子，将那酒壶悬在空中，使劲晃了晃，晃出了最后一滴酒之后，才将酒壶扔在一边，又从背后摸出了一只巨大的葫芦，小心翼翼地打开，视若珍宝的样子。他只是抿了一小口，就赶快盖上葫芦，闭上眼睛，表情十分满足。隔着老远，唐宁也闻到了一股酒香飘过来，咕咚。身旁的彭琛吞咽了一口口水，唐宁走到那老乞丐身边，蹲下身子，问道：“老人家前些日子去了哪里？好些日子不见了。”老乞丐抬眼看了看他，说道：“去了一趟京师，林州的甘露白虽然好喝，但京师的千日醉味道也还不错，偶尔要换换口味。”唐宁又问道：“老人家喜欢喝酒？”老乞丐打了一个酒嗝，脸上露出色眯眯的表情，说道：“那是自然，这世上唯美人与美酒不可辜负。我告诉你啊，京师的酒虽然不如林州，但京师的美人，啧啧，那才叫一个极品。”这老乞丐能在老前辈和老淫贼之间自由切换？唐宁看了他一眼，问道：“老人家，你这里还有没有秘籍卖？”老乞丐看着他，说道：“老夫出来就带了那几本，全被你买去了，还哪有什么别的秘籍？”不过他话音一转，又道：“你要是能出一百两银子，老夫倒是可以破例指点指点你。我告诉你，江湖上想要寻求老夫指点的人多了，老夫都没有答应。要不是最近没钱买酒。”唐宁看着他，问道：“如此说来，前辈的武功一定很高了，一般高吧？”老乞丐又抿了口酒，摆摆手道：“怎么样，要不要考虑下？”唐幺幺从旁递过来一张银票，说道
。老乞丐捋了捋又脏又乱的胡须，说道：“习武之人遇到瓶颈，在所难免。只要你勤加练习，总有一日能够突破。”唐幺幺脸色黑下来，看着老乞丐说道：“把钱还我。”老乞丐摇了摇头，说道：“不怕告诉你，老夫这里不管是银子还是银票，都是只进不出。你给不给？不给，啪！”唐幺幺一掌拍在墙角的一块青砖上。青砖碎成数块，老乞丐恭恭敬敬地将那张银票又拿出来，两只手递给他，笑道：“开个玩笑，小姑娘不要介意，不要介意。”唐幺幺瞥了瞥唐宁，重新坐回去，再也不看着老乞丐一眼了。老乞丐的目光又看向唐宁，问道：“要不你给我十两，我指点指点你如何？”唐宁拿出一锭银子，却是没有递给他。老乞丐看了看他手中的银子，吞了一口口水，问道：“小兄弟，最近练武遇到瓶颈了吧？”唐宁站起身，毫不犹豫地转身就走。老乞丐急忙道：“别走啊！”不要指点，我帮你算算命如何？唐宁转头看着他，你还会算命？老乞丐笑笑道：“占卜运势，趋吉避凶，行走江湖，不懂这些怎么行？”他看着唐宁，想了想，说道：“我看你印堂发亮，引线红光，这是命犯桃花呀！运气好了是桃花运，运气不好就是桃花劫。哎呦，不得了！你这辈子桃花犯的有点多啊！”唐宁转身就走。作为有妇之夫，他到现在连初吻都没有送出去呢，犯个狗屁的桃花！他坐回桌旁，点了一碗豆腐脑，一屉包子。唐幺幺看着他，问道。这就是你说的绝世高手，唐宁没办法和他辩解。这邋遢的老乞丐，无论是形象还是做事，都没有一点的高人风范，也根本不知道他说的哪一句是真话，哪一句是假话。就连他自己也有些怀疑，是不是他真的搞错了？这一次的试探以失败告终。唐幺幺挥了挥手，对身后招手道：“小月，过来啊，站在那里干什么？”唐宁回过头，看到方小胖站在远处，不知道已经站了多久，迟迟没有走过来。他身后的护卫从两名增加到了六名。唐幺幺招手之后，他才缓步走过来，走到唐宁身边，抽了抽鼻子，说道。对不起，都是我不好，我不怪你，不怪你，快坐吧。唐宁揉了揉他的脑袋，回头说道：“三叔，再上五屉包子，我我不吃了。”方小胖看着他，摇了摇头，说道：“我只能出来一会儿，马上就要回去了。”他看了唐宁和唐幺幺一眼，挥了挥手，说道：“我走了。”唐宁和唐幺幺走回去，路过方府的时候，远远的看到一道身影从方府门前跑过。他跑得很慢，也跑得很辛苦，似乎下一刻就会停下，但他始终没有停下。他就这样绕着方府，艰难的跑着，一圈，两圈，三圈。第104章决心。唐幺幺远远的看着他汗流浃背，每跑一步，就像是用尽了全身力气的样子，脸上浮现出一丝不忍之色，想要走过去制止，却被唐宁抓住了手腕。唐宁摇了摇头，说道：“让他跑吧。” 11岁的方小胖心里有着属于自己的坚守，无论他做出的是什么样的选择，都应该得到尊重。他和唐幺幺站在远处，看着他跑了一圈又一圈，最后跌倒在地上，拒绝了护卫的搀扶，艰难的爬起来，踉踉跄跄，一步一步的挪回方府。唐幺幺拳头紧握，怒道。该死的刺客！唐宁想了想，看着他说道：“这些日子，小茹和小姨出门的时候，你要是没有事情的话，尽量陪着他们。”唐幺幺看着他，脸上浮现出一丝疑色，问道：“你什么意思？”啊？唐宁深吸口气，又缓缓吐出，说道：“那些死士刺客是冲着我来的。”什么？唐幺幺脸上浮现出一丝惊色，忙问道：“你知道他们是什么人？”唐宁摇了摇头，不知道。我担心他们会对小茹和小姨不利，毕竟他们在暗，我们在明，小心为上。唐幺幺点了点头，握拳道：“放心吧，他们要是敢来。”就别想回去了。说完，又看向唐宁，说道：“还有你，你也别下出去乱跑，有事情就叫我。”唐宁点了点头。如今的灵州城可谓是全城戒备，唯一剩下的那位蓑衣人断了一条手臂，卷土重来的可能很小，但还是要以防万一。有唐幺幺在，应该可以护得苏如何忠义周全。至于店铺那里，倒是不用太过担心，有正屠户在，再加上灵州城森严的戒备，不会出什么事情。他刚才已经和小茹商量好了，这段时间他暂且先住在中府，这样一来，几乎便可以杜绝所有的隐患。至于其他的事情，还是等官府的结果。他回到中府的时候，发现李天蓝也在。小李大人，喝茶。钟明礼忙着追捕刺客的事情不在家。陈玉贤对李天蓝很热情。李天蓝伤了两条手臂，不方便动手，微笑道：“谢夫人，我不渴。”陈玉贤看着他，一脸歉意道：“昨天多亏了小李大人，要不然宁儿就真不知道该怎么谢谢你。”您别这么说，是我连累了唐介元。李天蓝摇了摇头，说道：“应该是我和他说对不起才是。还是要谢谢小李大人舍命相救。”陈玉贤看着他，说道。我让人准备了饭菜，小李大人今天吃过饭再走吧。李天蓝摇了摇头，说道：“谢夫人美意，不过不用了。大夫说，我这两天只能吃一些白粥之类的流食。”陈玉贤笑了笑，说道：“那正好，宁儿的身体余毒未清，也只能吃些粥羹之类的清淡饭菜。厨房今日做的是银耳莲子羹，小李大人正好吃一些。”陈玉贤盛情难却，李天蓝推却不过，只能答应。陈玉贤对一名丫鬟招了招手，说道：“画儿，小李大人双手有伤，你过来喂他吃饭吧。”画儿是他的贴身丫鬟之一，走过来施了一礼，柔声道：“小李大人，我帮你。”李天蓝看着他。说道：“谢谢花儿姑娘。”唐宁看出来了，李天蓝有些尴尬。换成是他，这么大
，说道：“去吧，去吧。”话跑出去之后，陈玉贤左右看了看，发现没有丫鬟在房里，目光望向唐宁，说道：“宁儿，还剩下一些，你帮忙喂小李大人吃完吧。”啊！唐宁有些不确信，问道：“我不是你，还有谁？”陈玉贤看了他一眼，说道：“小李大人舍命救你，你帮忙喂他吃几口饭，怎么了？”李天兰怔了怔之后，连忙道：“不用，不用，我吃饱了。”陈玉贤笑了笑，说道。小李大人不用客气，就当这里是自己家一样。李天兰面有难色，我唐宁已经端起了碗，拿起勺子，看着他说道：“小李大人，张嘴！岳母大人都已经这么说了，他要是在推辞，岂不就成了忘恩负义、知恩不报的小人？”李天兰望着他许久，最终还是张开了嘴。不知为何，看着他那略显单薄的嘴唇，唐宁心中居然产生了一种奇妙的感觉。他赶忙将那种冲动抛出脑海，专心喂他吃饭。他抬头瞥了钟毅一眼，发现他正在低头吃饭，似乎一点都不在乎。他心下稍安。这顿饭吃的气氛尴尬，李天兰有些尴尬，唐宁同样尴尬。好不容易熬到他的一碗粥吃完，唐宁就借故告辞，回到自己的房间。没多久，李天兰就走了进来。唐宁想了想，看着他问道：“昨天我的毒誓怎么解的？”这件事情，唐宁一直很疑惑。他问过孙神医了，大还丹是还魂续命、解毒治病的良方，所以说李天兰的毒是大还丹解的，但他中的毒呢？他又不是百毒不侵的特殊体质，没道理睡一觉就自己好了。他其实想到了一个可能，但又有些不敢相信，而且有点不太愿意往那个方面想。李天兰面色不变，想了想。看着唐宁说道：“那颗解毒丹，我醒的时候还剩下一半，所以……”唐宁脸色瞬间变得惨白。那半颗大还丹，居然是他吐出来，塞进他嘴里的。他面色苍白，捂着嘴：“对不起，我失失陪一下。”看着他捂着嘴飞快地跑出去，李天兰怔了怔，明白过来之后，脸上浮现出一丝羞恼。昨天情况紧急，根本容不得他有丝毫的犹豫。现在想想，明明有更好的方法。他心中又羞又恼，深吸了几口气之后，不再去想这件事情，在房间内的书桌旁坐下，桌上有一叠厚厚的纸张。他目光随意的投了上去。唐宁跑到院外，干呕了好一会儿，也没有吐出什么来。想到昨天可能发生的情形，他的胃里就又是一阵翻江倒海。钟毅快步走过来，伸出手，轻轻的在他背上拍了拍，关切道：“怎么了？身体不舒服？”唐宁站在原地，缓了一会儿之后，摇头道：“没事，可能是刚才吃的有点多。”钟毅在后面轻轻拍着他的背，感觉果然好多了，还是自家娘子好，知书达理，体贴温柔，善解人意，都没有计较他刚才喂李天兰吃饭的事情。钟毅轻轻地帮他抚摸着后背，等到他看起来好一些的时候，才悠悠地看了他一眼，说道：“你刚才喂李姑娘吃饭了。”唐宁越来越发现，和女人打交道是一件非常不容易的事情。武功高强如唐幺幺，知书达理如钟毅，也会对一些事情斤斤计较。在这方面，李天兰表现的就不像是个女人。他走进房间的时候，看到她坐在书桌旁，正认真地看着什么。他走过去，才发现他看的是他做的策略练习。这些有的是钟毅改过的，有些是他没改过的。唐宁看着李天兰，说道：“随便瞎写的。”让李姑娘见笑了。李天兰抬头看着他，许久才摇了摇头，说道：“你为何不是我楚人？什么陈国、楚国的？唐宁不是陈国人，也不是楚国人，他是中国人，不搞民族分裂。”有敲门声从身后传来，唐宁转过身，看到方小胖背着一个大大的包袱走进来。他将包袱放在桌上，看着唐宁说道：“这个给你。”唐宁打开包袱，看到里面全是他的各种零食、糕点、蜜饯、干果之类，这些都给我。唐宁诧异的看着他，这些不是零食，这些是方小胖的命，他不要命了。方小胖看着他。坚定的点了点头，都给你，我不要了。第105五章，下不为例。当看到方小胖把他的所有零食都拿给他之后，唐宁就知道他这次是认真的。他这次没有在钟家吃饭，哪怕今天的晚饭格外的丰盛，而且一大半都是他喜欢吃的。他只是问了唐幺幺，如果他也学武的话，能不能变得像他一样瘦？那当然。唐幺幺对方小胖的慧眼识珠很满意，说道：“习武虽然累了点，但却可以塑身。你见过哪个高手是大胖子的？”他这句话说的不太准确。从大概率上讲，习武之人无论男女。身材都保持得很好，这是因为每天巨大的运动量与消耗量，想胖都难。但是无绝对，武功的高低和身材的胖瘦没有必然联系。当然，这个时候他是不会打击方小胖的自信心的。方小胖仰起头看着他，期待道：“唐姐姐，我可以跟着你学武功吗？”“当然可以。”唐女侠古道热肠，毫不犹豫的就答应了下来。唐宁起初以为方小胖减肥只是三分钟热度，最多坚持两天就会被打回原形。没有人比他更清楚美食对他的吸引力有多大。也没有人比他更清楚减肥对他来说是一件多么痛苦的事情。可就连唐宁也没有想到，他居然一坚持就是半个多月。这半个月来，他的身体以一种肉眼可见的速度消减下来。唐幺幺和钟毅他们，甚至是方小胖自己都没有察觉。但唐宁只要将现在的他和半个月前的他做一个对比，就能明显的看出来，他真的瘦了。他将每天的饭量降到正常人一半，早晚都要跑步一个时辰。这期间，还要和唐幺幺学习一些武学基础，几乎每天都有新的变化。虽然细微，但一天天的积攒起来也十分惊人。这半个月来发生了很多的事情，灵州地方并没有抓到那名逃窜的刺客。楚国使臣在第三天便快马传书京师，八百里加急，将使臣遇刺的消息传到了京师。天子闻讯，大为震怒，
京师的惩罚下来，最先受到严惩的便是灵州刺史。灵州刺史董存义即将调往丰州，任丰州刺史。同样是刺史，从灵州到丰州，看似平调，其实已是最大的贬谪。灵州比邻金鸡，物产丰饶。灵州刺史再往前一步，还有提升的空间。而丰州近乎已经是陈国边界，虽然天高皇帝远，束缚不多，但此生若无机遇，也只能终老异乡了。这是陈国对楚国使臣表露出的态度。从这件事情便可以看出，今日的楚国已非昨日之楚国，有了和陈国平起平坐的资格。好在刺史之下的官员没有受到多大的影响。唐宁在心中对这位董刺史报以极大的同情。这件事情细算起来，应该是自己连累了他。不过想想他当初逼迫自己的娘子嫁给他的儿子，心中的同情很快就没有了。李天蓝的伤已经好的差不多了。唐宁特意为他去孙神医那里讨了一种伤口不留疤的秘方。人家到底是女孩子，虽然这个世界上没有哪个女子大胆到当众露胳膊，但光洁的手臂上留下疤痕。心里肯定也会介意。京师传信的同时，也邀请楚国使臣快些进京，毕竟他们已经在灵州停留足够久的时间了。李天蓝最后一次来中府是向唐宁辞行的。唐宁手中拿着一柄木剑，在院中练习一本秘籍上的招数。李天蓝站在旁边看了看，说道：“这几个剑招倒是精妙，但你基础薄弱，还是发挥不了他们的威力。短时间内应该以巩固基本功为要。”唐宁知道他的缺点在哪里，他的基本功太差。然而，这不是一朝一夕就能提升的。他这些日子已经在有意的加强锻炼强度，早晚和方小胖一起跑步。晚上还要在中意的监督下做一百个俯卧撑，然而这方面的提升需要时间。他点了点头，说道：“我知道了。”李天蓝看着他说道：“你才刚开始练武，有这么大的进步，已经非常难得了。”李天蓝比唐幺幺还要厉害，眼力自然也不是一般人能比的。他又指出了他存在的一些不足。唐宁一一记下之后，笑了笑，说道：“进来坐吧。”不用了。李天蓝摇了摇头，说道：“使团明日就要走了，我是来向你辞行的。”唐宁倒了杯茶，放在院子里的石桌上，说道。临走之前，以茶代酒，再敬你一杯。李天蓝轻轻抿了一口，才道：“两个多月后，京师再见。”李天蓝的辞行就是辞行，没有一句多余的话，自然也没有什么依依不舍、离情别绪什么的。他也向来就是这样，干脆利索，雷厉风行。送他出去，再次走回来的时候，看到唐幺幺坐在墙头上，你坐在那里干什么？唐宁诧异的看着他，说道：“下来有一招，我还没想明白，你再给我讲讲。”唐幺幺瞥了瞥他，扭过头去，说道：“问我做什么？问你的李姑娘去。”他刚才不是说的很好的吗？他比我厉害，你听他的就行了。唐宁摇了摇头，说道：“人家就是来辞行的，他要走了。”唐幺幺从墙头上跳下来，脸上浮现出一丝喜色，随后就又板起了脸，撇了撇嘴，说道：“他走不走，关我什么事情？”他向石桌旁走去，又回头看了看唐宁，说道：“你还愣在那里干什么？”唐宁诧异道：“什么？”唐幺幺撇了撇他，说道：“不是说有什么地方不明白吗？还不快过来！”唐妖精就是刀子嘴豆腐心，唐宁早就摸清了他的套路，他傲娇一会儿，自己就好了。以前他总觉得唐妖精没有女人味，接触久了，尤其是认识了李天蓝之后，才发现唐妖精居然是他认识的所有人里面最有女人味的，是和小卢的乖巧和中意的温婉截然不同的类型。楚国使团第二天便离开了灵州，灵州地方官员几乎是全体相送，脸上的激动之色难以言表，就差感激涕零了。他们在灵州只停留了短短的月余时间，就将灵州翻过来两次，送走了一位刺史，这哪里是使臣，简直是瘟神。送走了瘟神，他们终于能过几天舒坦日子了。至于对方会不会继续祸害京师，没有人关心。唐宁没有跟着灵州官员一起，他站在城门外，对使团中的一辆马车挥了挥手，望着车队消失在视线尽头。如今已是十一月，两个月后，他也要和他们踏上同样的道路。京师，皇宫，礼部尚书唐怀从一座大殿内走出，回头对一名体态微胖的宦官拱了拱手，说道：“魏公公不必再送。”那宦官面容和善，脸上露出一个笑容，说道：“陛下对于年终盛典很重视，唐大人也要上心才是。”唐怀点了点头，说道：“这是本官的分内之责，还请陛下放心。”那宦官笑了笑，又道：“盛典完毕之后，唐大人又要准备金次的省事，这段时间怕是要多多辛苦了。”唐怀笑了笑，说道：“应该的。”那宦官点了点头，说道：“陛下还有一句话，托我带给唐大人。”唐怀面色郑重，拱手道：“魏公公，请讲。”那宦官笑了笑，目光似有深意的看着他，说道：“唐家培养几个死士不容易，下不为例。”第106章，凶手显宗。唐怀面色变了变，干笑道。魏公公，这是什么意思？咱就是一个传话的奴才。魏公公看着唐怀，笑道：“唐大人应该懂陛下的意思，咱走了，陛下那边还等着呢。”唐怀再次抱了抱拳，说道：“魏公公慢走。”他看着魏公公的身影消失在视线中，脸上露出一丝阴沉，袖中的拳头握紧又松开。最终，他也只是咬了咬牙，转身离去。深殿之内，陈皇放下一封密折，随口问道：“魏坚，此事你怎么看？奴才怎么看？”魏公公的脸上露出疑惑之色，说道：“奴才就站在陛下跟前看啊。”陈皇正了正。又好气又好笑的伸手指着他，说道：“你呀、啊、你呀、啊，你跟在朕身边一辈子，就知道和稀泥，没有一次能想着为朕分分忧的。”魏公公无奈道：“陛下，老奴愚钝，比不得朝中诸位大人。老奴的职责就是把
。魏公公走到陈皇身边，想了想，小声道：“唐大人，此举虽然有些不像话，但唐家对陛下应该还是忠心耿耿的。朕倒是不怀疑他的忠心。”陈皇摇了摇头，说道：“但唐家这些年的作为，确实是有些过了呀。”魏公公抬眼看了看，又低下头，却是再也不接话了。唐怀身为礼部尚书，负责科举事宜，门生遍布朝堂，遍布天下，这些年也是有些太过做大了。陈皇重新将那份密折打开，望向密折上的一个名字，摇了摇头道：“十七年了，唐怀居然还对他的那位外甥抱有如此杀心。唐宁，唐宁，这个名字听起来怎么有些耳熟？”魏公公想了想，说道：“陛下，献出治水之策，每年为朝廷省下数十万两银子的灵州谢元，好像就叫唐宁，是他。”陈皇立刻回忆起来，喃喃道：“他便是唐家当年的那个弃婴。”魏公公点了点头，说道：“看唐大人的反应，应该没错。唐家，唐宁。”陈皇想了想，说道。令中书省拟旨，林州州是借元唐宁，献策治水有功，赏玉带一条，卷五十匹。遵旨。魏公公面色微异，应了一声，又道：“陛下，林州刚刚传来的消息，楚国使臣已经从林州启程了，不日便能抵达京师。”楚国，陈皇低声说了一句，脸上浮现出一丝郁郁之色。楚国近些年来人才辈出，反观我朝，朝堂之上有人只知结党，有人侍卫素餐，可看大用的实在不多。长此以往，后患无穷。魏公公想了想，说道：“陛下不必担忧。”前段时间，各地州市不也涌现出了不少人才，稍加培养，若干年后便能成为朝堂上的栋梁。朝堂上不能全是庸才，但也不能全是聪明人。不过庸才可少，聪明人却不能少。陈皇沉默了好一会儿，才开口道：“张浩说的对，我朝的科举是到了动一动的时候了。”唐府某处暗室之中，独臂老者跪伏在地，嘶哑着声音道：“家主，老奴该死。”唐怀看着他，面无表情地问道。十七年前，是有人将他从雪地里捡走了。半年前，是你的人从林州找的那几名泼皮办事不利。这一次，唐家损失了七名死士，又是因为什么原因？老奴没有料到，他居然和楚国使臣在一起。而楚国使臣身边有高手相护，老者私声说了几句，又道：“家主，再给老奴一次机会，我给你机会。谁给我机会？”唐怀看着他，大怒道：“我给了你机会，陛下会给我机会吗？”老者面色一变，大惊道：“难道？”唐怀挥了挥手，说道。此事与我唐家无关，不必再提。老者正了正之后，点头道：“老奴明白。”唐怀闭上眼睛，说道：“出去吧。”是。老者躬身行了一礼，缓缓退了出去。砰！老者走出去之后，唐怀握起拳头，狠狠地砸在墙上。韩伯，你前段时间去哪里了？什么时候回来的？少女走在唐府之中，看到前方的一道身影，快步走过去。走到跟前的时候，面色忽然一变，问道：“韩伯，你的手臂怎么了？”老者笑了笑，说道：“回了趟老家，遇到一个仇人，不小心弄断的。”少女看着他空荡荡的袖管。眉头皱起，问道：“什么人这么狠毒？有没有报官抓他？”老者摇了摇头，说道：“婶儿姑娘不用担心，他也比我好不到哪里去。”少女看着他，摇了摇头，说道：“您都这么大年纪了，还学人打架？”老者笑了笑，低头不再言语了。少女有些无奈的看着他，叮嘱道：“那你要记得看大夫啊。”原林州刺史董存义在接到朝廷调令没几天之后，就收拾东西赶往丰州上任。据说朝廷新任的林州刺史这几日就会到林州。林州地方官员心中略有忐忑。董刺史虽然不好相遇，但好歹一起共事了这么多年。一直以来，倒也相安无事。而这新任刺史，众人到现在还不知是谁，也不知他的脾性，心中自然有些不安。这件事情是岳父大人和林州地方官员需要担心的事情。距离李天兰离开林州已经有一段时间了，唐宁这些日子过得格外充实，每天看看书，跑跑步。原本是想调出来几个刺客，不过对方似乎是真的已经离开林州了，这让唐宁有些失望，连敌人是谁都不知道，他找谁报复去？他每次出来的时候，彭琛都跟在他身后不远处。唐幺幺一般会跟在他和方小胖的身边一起锻炼。方小胖这种拼命三节的减肥方式是不对的，靠节食或是过量的运动，虽然的确能在短时间内减掉许多体重，但却并不健康。他现在每天早晚只跑半个时辰，吃饭也更注重营养均衡，再加上和唐宁教他的一些无氧和有氧的动作，虽然效果比之前缓慢了一些，但却不会损害身体。早上锻炼完之后，和方小胖一起在三叔的铺子前面吃早餐。刘老二嘴里叼着一只包子，三两下咽下去之后，看着唐宁，笑着说道：“帮主。”我们昨天又拿到了一条街道。刘老二本来是叫他公子的，自从唐宁给他了一大笔银子，让他成立丐帮，招揽林州乞丐之后，他对唐宁的称呼就变了。如果丐帮是天下第一大帮，这个帮主当起来自然逼格满满。可现在丐帮还只是一个百人左右的乞丐团，这个帮主好像也没有什么用。为了避免走到哪里都有乞丐上前给他行礼，除了刘老二以及他身边的几名骨干之外，林州的乞丐只知道他们有一个帮主，却不知道帮主是谁。刘老二吃了一个包子，又擦了擦嘴，说道：“帮主，我们帮了一个兄弟。”好像看到几个月前的那天早上，在那条巷子对您动手的人了。虽然当时他们都蒙着脸，但有一个是光头，而且左脚有些跛，额头上还有条疤。我已经让手下的兄弟盯着他了。唐宁放下筷子，目光望向他，问道：“他在哪里？”第107章白日见鬼。张彪是林州城一个小有名气的地痞，他小时候生了一场大病，险些夭折。后来家人为他找了一位江
却是掉了个精光。张彪从小家境贫寒，没有读过书，整日里在街上浪荡，和人争强斗狠。虽说被人打瘸了一条腿，但也打出了凶名。邻桌的地痞流氓都知道长平街上有个姓张的秃头不好惹，张彪也因此结识了一群酒肉朋友，在城里不能说无恶不作，欺男霸女。但也是横竖两条街上无人敢惹的存在。此时，张彪正和几位酒肉朋友坐在街边的一处面摊吃面。张彪抹了抹嘴，放下碗，对里面的伙计说道：“伙计，再来碗面。”那伙计一脸难色，看了看他们几人，指着一旁堆叠着的十几个空碗，说道：“客官，你们是不是先把这些的钱付了？”啪！张彪一巴掌拍在桌子上，怒道：“怎么着？你是怕也给不起钱是不是？”那伙计立刻道：“不敢，不敢。”张彪看着他，不屑道：“我告诉你，这林州城里，不管是醉香楼还是百花院。”也可都常去，一晚上几十两银子都花过，会付不起你这几碗面钱。少废话，赶快去煮。醉香楼和百花院是林州城内最有名的酒楼和青楼，也是声名在外的销金窟。就这几个在街头吃面的穷鬼，怕是连大门进不去。伙计撇了撇他们，低声道：“说大话谁还不会？有本事去醉香楼，在这里吃什么面？”张彪眉头一挑：“你说什么？”伙计立刻道：“客官稍等，面马上就来。”他背过身煮面，放下面条的同时，向锅里吐了一口口水，小声道：“吃什么面？”吃老子的口水吧！张彪看着那听话的伙计，满意的摸了摸自己的光头。他身旁的一名销售男子看着他，小声道：“彪哥，我们什么时候才能再干一票，就不用在这里吃面了，还能玩百花院的姑娘？什么干一票？半年前那桩大活，闭嘴！”张彪瞪了他一眼，低声道：“这件事情你们给我烂在肚子里，谁问都不许提，要是不小心泄露出去，老子要你们的命！”那人立刻低下头吃面，不敢再言语了。他身旁一人在他脑袋上抽了一下，说道：“百花院的姑娘和你的五姑娘有什么区别？还不都是一哆嗦的事情？吃你的面！”晚上玩你的五姑娘就行了。张彪面色略有阴沉，半年前的那桩事情，他现在想起来还有些后怕。一条人命，对方居然足足给了他们一千两银子。当时他也是头脑发热，答应了下来。试过之后，却怎么想都不对，心里总有些发虚。直到过了半年都相安无事，他才放下心来。一千两银子早就挥霍光了，要是还有之前的大活，他却是不敢再接。客官，面来了。那伙计将面放在张彪面前，张彪拿起筷子，眼神无意间一瞥，发现旁边墙角的两名乞丐正看着他。他心中有火，猛地将筷子拍在桌上，怒道：“看什么看！”两名乞丐并没有如他预料的那样露出惊慌或是害怕的表情。其中一人握着木棍站起身，瞥了瞥他，淡淡道：“看你怎么了！”在这条街上就没有人敢这么和他说话，更何况对方还是一个乞丐。张彪猛地站起来，他身后的几人也气势汹汹地围过来。怎么着？想打架？那乞丐看了看他们，后退一步，大声道：“兄弟们，有人想打架！”哗啦！张彪几人正在原地的功夫。从周围的数条巷子里，立刻就冒出了数十名乞丐。他们皆是手持木棍，将几人团团围住。这里是丐帮在林州的大本营所在。从几天前开始，从人数上来说，丐帮已经是林州第一大帮派了。张彪吞咽了一口唾沫，坐回原位，舔了舔嘴唇，说道：“兄弟，有话好好说，让开，都让开，围在这里干什么？”几名捕快分开人群，从外面走进来。在张彪眼里，这些捕快们让人憎恶的面容，从未如此的亲切。一名捕快看着他，问道：“你就是张彪？”张彪心中咯噔一下。他最近没有犯什么事情，最多是趁阿虎媳妇不在家的时候睡了他，这不犯法吧？他点了点头，说道：“我是张彪。”那捕快指了指他以及他身旁的几人，挥手道：“全都带走。”张彪急忙辩解：“捕快大哥，我们没有犯法。”你，一名年轻人从那捕快的身后走出来，微笑的看着他，问道：“还记得我吗？”那年轻人面容俊俏，笑容和善，但这笑容在张彪看来，却像是从地府爬出来的恶鬼之笑，不是像是，根本就是。半年之前，他再三的确认过，对方已经没有了呼吸和心跳之后。才离开那条巷子的，也就是说，出现在他面前的人，半年前就该死了。张彪身体颤抖，脸上露出极度惊恐之色，整个人瞬间瘫软在地，胯下传来一阵强烈的恶臭，不住的喃喃道：“鬼，有鬼啊！”唐宁退后一步，距离他稍远一些，挥了挥手，说道：“全都带回去吧。”面瘫的伙计看到张彪等人被带走，脸上露出快意之色，目光一瞥，看到桌上的一摞摞空碗时，面色大变。唐宁回去的时候，正好碰上岳父大人，于是和他一起回中府。岳父大人心情似有不佳。吃饭的时候，唐宁才知道，原来就在今日，林州的新任刺史已经到了。这位楚刺史是从京师调任林州的，他在京师担任的并不是要职，因此也说不上是生还是贬。林州官员得到消息之后，一早就去迎接了新官上任三把火。刺史大人刚刚上任，自然是要做出一些成绩来彰显自己的能力和威严。林州的地方官员心中也早有准备，但他们也没有预料到，对方刚到林州的第一天，这把火就烧起来了。林州各县县令被勒令在三个月内清理掉县内沉寂的大案要案。否则就会对年末的考评产生影响。作为刺史，对于州内官员的政绩考评有极大的话语权。这件事情，岳父大人不用担心。这半年间，永安县的治安算不上良好，但也没有悬而未决的疑案。虽然半年之前还有两桩案子没有解决，不过比起其他县令，压力已经很小了。吃过饭之后，唐宁和他说了一声，直接去了县衙大牢。我们是
看到张彪等人被关押在牢房里，正握着牢房的木栅，大声喊冤。唐宁指了指张彪，说道：“把他带出来。”张彪被重新带到了最里面的牢房。唐宁没有让彭琛等人跟着，一个人走过去，看着牢房里面的张彪，却没有开口。张彪与他目光对视，下一刻就低下头。唐宁看了一会儿，忽然开口问道：“还记得我吗？”张彪抬起头，重新看着他，说道：“我不认识你，你拽我进来干什么？”我没有犯法。既然你不认识我，刚才慌什么？拉什么裤子？张彪脸上浮现出一丝不自然之色，摇头道：“我不知道你在说什么。”他说这句话的时候，再次抬头望了一眼，看到的还是那张熟悉的面孔。但他此刻的心情已经安定了下来。光天化日之下，对方能站在这里和他说话，就说明他不是鬼魂。或许是自己当时太过慌张，误认为那人已经死了。只要他是人，不是鬼，他就没有什么好怕的。人总没有鬼可怕。不认识。唐宁笑了笑，露出两排洁白的牙齿，挥手道：“不认识就算了。”张彪抬头看了他一眼，看到他脸上的笑容时，不由得打了一个哆嗦，生出一种源自灵魂深处的寒意。这寒意比着他刚才在街上白日见鬼还要远远超出。第108章来自京师。唐宁从最里面的牢房走出来，彭琛看着他问道：“怎么样？还有几句话要问他？”唐宁摇了摇头，又看着他问道：“关他们几天没什么问题吧？”彭琛摇了摇头，说道：“几天的话，没有什么问题。”他说完，又看着唐宁问道：“要不要把他们几个分开关押，分别审问？”这次不用。唐宁摇了摇头。看了看最里面那间牢房，在他耳边小声说了几句。彭琛诧异的看了他一眼，点了点头，说道：“应该没什么问题，我和大人说一声就行。”那就拜托你了。唐宁拍了拍他的肩膀，走出县衙大牢。牢房本就是整个县衙中最为阴暗的地方，空气中弥漫着腐朽的味道。除了狱卒之外，连衙役捕快们也不愿意多留。牢房三面都是墙壁，只有一面是木质的栅栏。当用木板将那唯一的一面堵起来，再将上方的小窗也遮盖住之后，整间牢房就会变得伸手不见五指。张彪便被关在这样一间牢房之中。负责这间牢房的狱卒和衙役早已被下了命令，每天固定时间会打开角落里的一个小隔板，将馒头和水给他送进去。但在这个过程中，不能和他有哪怕是一个字的交流。最初的一天，张彪还在大声的喊着冤枉。大概又过了一天一夜，第二天早上的时候，就只有仔细的贴在木板上，才能听到牢房里面偶尔传来的动静。彭琛从远处走过来，看着一名狱卒，问道：“怎么样了？”那狱卒有些惊惧的看了被封起来的牢房一眼，摇了摇头，说道：“开始还有声音，现在已经很久没有听到他说话了。”一名衙役端着两个馒头和清水走进来，将角落里的一个小木板掀开，又将馒头和清水放进去。牢房之内很快传来了声音：“大哥，官差大哥，现在是什么时辰了？”张彪的声音已经带着几分暴躁和焦急。那衙役不发一言，放好了食物和水之后，便准备将木板又合上。“官差大哥，你和我说句话啊！”“大哥，大哥，你说一个字也好。”“大哥，你妈贵姓啊？”木板合上之后，里面的声音变小了许多，但还是可以听出来张彪声音里的焦急和狂躁。几人甚至从中听出了疯狂的感觉。那名狱卒的脸色有些发白。这两天。他是亲眼见证张彪从精力旺盛变得安静，最后再变成这样一副焦躁狂暴的样子的。他也曾试想过，如果换成是他，关在这样一个暗无天日的地方，没有人说话，听不到任何声音，不出两天，他肯定会疯掉。他看了看被四面围住的牢房，摇了摇头，叹道：“造孽啊！张彪已经关在牢房里四天了，从第三天开始，他就没有吃过一口馒头，没有喝过一滴水。馒头被他扔了出来，水碗被他打翻了，他只是通过那个送饭的小口，拉着给他送饭的衙役的手。”声泪俱下的求那衙役和他说一句话，哭得撕心裂肺，闻者伤心，见者流泪。当然，和他说话是违反纪律的。说一句话，这个月工钱没了，保持沉默，工钱翻三倍。别说说话，在他面前，那衙役连屁都不会放一个。唐宁不仅仅是要为另一个自己报仇，他还要把他们背后的人挖出来。张彪可没有培养七个死士的能力，这大概是他能抓住的唯一的线索了。他在院子里和唐幺幺玩飞行棋，这是他无聊的时候拿出来解闷的；和晴儿玩的时候有输有赢。和唐幺幺玩，他就没赢过。他摇头子，靠的是运气。唐幺幺是想摇到几就能摇到几。如果他愿意，唐家根本就不用做生意，开赌场就能赚翻。方小胖在厨房和中医学做菜，他本来只是昨天心血来潮想要试试，但唐宁意外的发现他在厨艺上的天分居然不赖。第一次下厨，虽然还不能和中医的厨艺相比，但烧的那两道菜也有滋有味，得到了所有人的赞扬。一个高级的吃货不仅要会吃，还要会做。方小胖将对吃的执着转移到做菜上，他自己烧的菜自己只吃了两口。但脸上的那种满足感，却超过了他以前可以放开吃的时候。彭琛从远处走过来，看着他，小声说道：“张彪想要撞墙自尽，背就下来了。现在情况有些不太好。”唐宁放下头子，和唐幺幺说了一声，这才走向县衙牢房。张彪已经被带了出来，五花大绑在一张椅子上，脸色有些狰狞，整个人看起来十分的狂躁。在那样的环境里待上四天，是个人都会狂躁。事实上，不只是狂躁，他还会紧张、焦虑、恐惧、意志涣散、思维迟钝，出现错觉、幻觉。唐宁缓步走过去，张彪看到他脸上的狂躁之色消失，取而代之的是恐惧。他被绑在椅子上，整个人下意识的向后缩。直到这一刻，他才明白，有些人比鬼魂更可怕。
。张彪猛地点头，说道：“那天是我们动的手，是我们把你劫到那个巷子里的。”唐宁看着他，问道：“是谁指使你的？”“没有人，没有人。”张彪眼神略有涣散，喃喃道：“我就是图财，图财，图财。”唐宁点了点头，看着彭琛，说道：“再关他五天。”张彪脸上露出极度恐惧之色，大声道：“京师，京师，我只知道他们有两个人，他们是京师来的，他们要你的命，给了我们一千两银子，其他的我就不知道了。”我真的不知道了。张彪说完就瘫软在了椅子上，大口喘着粗气，额头上的汗珠滚滚而落。张彪被两名衙役拖了下去，关到正常的牢房里。另一处牢房，几人看着路过的唐宁和彭琛，大惊道：“你们对彪哥做了什么？我们什么都没有做，你们这是滥用刑罚，草菅人命啊！不怕流氓会打架，就怕流氓有文化，有文化了也不怕，更怕流氓还懂法。”唐宁打开牢门，几人打了一个哆嗦，纷纷后退。彪哥的下场，他们已经看到了，铁骨铮铮的汉子变成现在人不人鬼不鬼的样子。也不知道这几天里经历了怎样的摧残，眼前的年轻人看似和善，却比任何鬼怪都可怕。唐宁走进牢房，说道：“他已经什么都招供了，现在该你们了。”一人颤声道：“招招什么？”唐宁走过去，忽然屈膝顶在他的肚子上：“不招是吧？”他一脚将他踹飞，脸上的表情有些愤怒：“杀人是吧？谁给你们的狗胆？还蒙面？你们以为蒙面了，我就认不出来你们了？回来，站好了，招不招？不招就让你们和彪哥一样。”几人抱着头乱窜，听到“和彪哥一样”这句话，打了几个机灵。立刻开口，我们招，我们招，这都是彪哥干的，杀你的是彪哥，鬼大哥饶命啊！是啊，是啊，一年前的无头案那也是彪哥干的，和我们没有关系，你记错了吧？那无头案是青鱼帮二当家干的，水井藏尸案才是彪哥。对对对，这都和我们无关。大人明鉴，几名衙役站在牢房之外，眼睁睁地看着在唐宁的拳脚之下，那几名人犯一边抱头鼠窜，一边招认罪行，不由得张大了嘴巴。彭琛忍不住踹了一名记录的书吏一脚，说道：“还愣着干什么？把他们说的都记下来。”唐宁又一脚将一人踹飞，怒道。什么无头案、水井藏尸案？我问你们的是半年前的那件案子，刚才招的不算，重新招。第109章，真是巧了。唐宁舒展了几下身体，将指节捏得咯吱直响。经过了刚才的一番运动，这些天来积压在心里的怨气终于消散少许。他从牢房里走出来，看到彭琛他们都看着自己，还愣着干什么？没听到他们刚才承认杀人了，该问问，该审审。没一点眼力见，他甩了甩有些发疼的手，走出牢房大门。他自己想要知道的东西已经全都问出来了。至于那些其他的收获。想来岳父大人比他更感兴趣。半年前，有人从京师而来，买凶杀人；不久前，有死士不知从何而来，当街刺杀。这两件事情很轻易的便能联系到一起。以前的唐宁只是苏家村一个普通的读书人，一辈子都没有出过灵州，除了和村里的员外公子有些恩怨纠葛，不可能得罪京师的某些大人物，让他们跨越千里，数次想要取他性命，甚至不惜派出这么多的死士。来自京师要有培养众多死士的能力，还要和以前的唐宁有仇。看样子还是不共戴天的血海深仇。目标已经缩小到一个很小的圈子里了。唐幺幺伸出手，在他眼前晃了晃，问道：“想什么呢？这么入神？”唐宁回过神，看着他，问道：“你对京师熟不熟？我又没去过京师，当然不熟。”唐幺幺瞥了瞥他，又道：“不过昨天我们家商行有一个掌柜从京师回来了，京师的生意大都是他负责的。他在京师待了十几年，应该对京师很熟悉。有什么事情我帮你问他。”唐宁摇了摇头，说道：“不麻烦你了，你告诉我他在哪里，我自己去问他。神神秘秘的，肯定没有什么好事。”唐幺幺看着他，双手环胸。说道：“你不告诉我，我有什么事情，我就不带你去找他。”唐宁想了想，说道：“那好吧，我写封信给李姑娘，她现在应该已经到京师了，打听什么事情也方便。快的话，半个月就有回信了。”唐幺幺抓着他的手腕站起来。唐宁看着他问道：“干什么？”唐幺幺拽着他向外面走去，冷声道：“赵掌柜过两天就要走了，有什么事情抓紧问他。”刺史府新官上任的处刺史一大早便将灵州城内的大小官员聚集在一起。一般而言，刚刚走马上任的官员会先和地方下属搞好关系，方便以后的管理。这位处刺史却是与众不同。第一次召集诸多官员，愤怒的声音便是站在门外数丈远处也听得清楚。无头案，这都一年了，还悬而未决，你们是在等什么？如此做父母官，还怎么让百姓信任你们？水井藏尸，如此恶劣的行径，如此重案，竟然也拖了近一年，何等穷凶恶极之辈，才能做出如此丧心病狂的事情？此案每拖一天，人犯便有再次作案的可能。你们如此的不作为，便是助纣为虐。本官在这里先将话挑明了，既然本官到任，就不会允许灵州再出现这样的事情。你们身为灵州的父母官，就要为民请命，为百姓做事。都给本官打起十二分精神来。楚刺史在上方说的唾沫横飞，灵州地方官员在下方听得心惊胆战。胆颤之余，望向永安县令钟明礼和义安县令赵之杰的目光，隐隐的有些同情。义安县和永安县同属灵州州城，治安自然要比他们这些交县好得多。要说悬而未决的疑案，他们哪一县不比永县、义安两县多？楚刺史单独将这两县择出来，寓意再明显不过。这是楚刺史在用他们树立威信，柿子要挑软的捏，而用来立威的柿子，自然是越硬越好。永安县和义安县同在州城之内。就在刺史大人眼皮子底下，两位县令的
几名官员同时对钟明礼和赵之杰拱了拱手，说道：“两位大人辛苦了。”钟明礼和赵之杰互相看了一眼，各自离开。唐家某处店铺，唐幺幺领着唐宁进来，指着里面的一名中年男子说道：“这位就是赵掌柜了，有什么话你问他吧。”赵掌柜立刻对他行礼：“大小姐，他叫唐宁，有些话要问赵掌柜。”唐幺幺挥了挥手，径直走出去，顺便将门关上。赵掌柜看着他，笑道：“唐公子有话请讲。”唐宁伸出手，示意他稍等片刻，缓步走到门口，猛地拉开房门。猝不及防的一道身影扑到了他的怀里，唐幺幺下意识的抱住他，然后又赶忙推开，挺直身躯，面无表情的说道：“我就是，就是。”唐宁看着他，问道：“没想好理由怎么编吗？”唐幺幺皱了皱鼻子：“谁要编？进来吧。”唐宁将他拉进来，然后将房门关上。唐幺幺撇了撇嘴，向里面走去，一边走一边不屑道：“我对你的事情才不感兴趣呢，这个时候最好让他一个人傲娇一会儿。”唐宁走到赵掌柜身边，问道：“有几个问题想问问赵掌柜？”京师。赵掌柜听他说完，诧异道。唐家，唐宁点了点头。赵掌柜想了想，问道：“京师有好几个唐家，不知道唐公子问的是哪个？”唐宁笑了笑，说道：“一个一个说吧。”赵掌柜点了点头，说道：“要说唐家，最显赫的当然是唐惠妃所在的唐家。唐家家主唐怀，时任礼部尚书，位高权重。他的二弟唐琪，时任东台舍人，同样是朝廷住实。三弟唐静，乃是最受器重的中书舍人。至于唐惠妃，她是当今天子最受宠的妃子之一。”端王殿下的生母，端王与康王、怀王作为被陛下留在京师的三位成年皇子，日后极有可能坐上储君的位置。赵掌柜滔滔不绝地说了好久，忍不住说道：“自皇后娘娘先是太子因病亡故之后，宫中最受宠的妃子便是惠妃。端王文才武德也要超过另外两位王爷。如今的唐家盛极一时，堪称京师第一大族，无人可与之比肩。”唐宁点了点头，问道：“还有没有别的唐家了？”赵掌柜想了想，说道：“户部的一个员外郎好像姓唐，京师最大的不伤。东家好像也姓唐。”赵掌柜又回忆了一会，才说道：“我知道的也就只有这么多了。”唐宁对他拱了拱手，说道：“谢谢赵掌柜了。”赵掌柜笑了笑，摆手道：“举手之劳，公子不用谢。”走出商铺的时候，唐幺幺看着他，诧异道：“你问京师唐家干什么？”唐宁想了想，问道：“你说京师唐家十七年前有没有可能丢失过一个孩子？”唐幺幺想了想，问道：“你不会是想说那个孩子就是你？唐家现在在等着你回去继承百年基业？也不是没有这个可能。做梦吧你！”唐幺幺瞥了瞥他，说道：“现在还是大白天呢。”被新来的楚刺史训斥了半个早上，钟明礼满心烦闷。走回县衙的时候，彭琛从里面走出来，递给他一张纸。钟明礼看了看他，问道：“这是什么？”彭琛道：“这是前几天抓回来那几名泼皮的供词，姑爷审问他们的时候有些意外收获。”钟明礼随意的瞥了一眼，正要走进去，脚步一顿，目光又一回去。他怔怔的看着这供词许久，嘴巴微张，喃喃道：“真是巧了，第一百一十章早干什么去了？”钟明礼站在原地许久，彭琛忍不住开口道：“大人。”钟明礼回过神，想了想，看着他说道。让人去易安县衙，告诉赵县令一声，就说他要是想破那水井藏尸案，就拿他最好的茶叶来换。看着钟县令背着手，哼着小调走进后衙，彭琛摇了摇头，对一名捕快挥了挥手，说道：“小六，你过来一下。”唐宁从唐家店铺出来之后，没有先回中府，而是去了小茹的铺子。小茹和钟义都在那里，他回去也没有神妖事情。唐幺幺从三叔铺子里拿了一瓶老酸奶，巴掌大的瓷瓶，从井里刚刚取出来，滑嫩爽口，冰爽至极。虽然现在不是三伏天气，但铺子里推出来的老酸奶还是卖得很好。等到明年夏天，天气热起来以后，想必会更加热销。这本来是唐宁做出来给方小胖的，这种酸奶对肠胃有一定的好处，有助于消化，正好配合他减肥。唐幺幺很喜欢吃这种老酸奶，他打算开一个酸奶店铺，自己做老板娘，还想从唐宁这里把秘方买下来。一家人不说两家话，唐宁只是兑现之前答应过方小胖的诺言，也没想着用他发财，随手便送给了他。唐宁走出去的时候，刘老二从巷子里走出来，唐宁注意到他的脸上又添了淤伤。唐宁指着他的脸问道：“这是怎么弄的？”以前林州城的乞丐是松散的，随便一个人也能欺负。现在他们已经抱成了团。作为九代护法长老的刘老二，居然还会被人打脸。城西的一条街是青鱼帮的地盘。刘老二有些郁闷地说道：“他们人数不少，而且都很厉害，吃了些亏。”青鱼帮这个名字，唐宁怎么听怎么熟悉，很快就想起来一件事情，看着他问道：“青鱼帮的地方你熟不熟悉？”刘老二摇了摇头，说道：“不熟悉，但是帮里有兄弟熟悉。”唐宁看着他说道：“找几个对那里地形熟悉的兄弟，去县衙找彭捕头。”刘老二诧异地问道：“为什么？”唐宁挥了挥手，说道：“青鱼帮要变成咸鱼帮了，到时候多带些兄弟，把他们的地盘收了。”据说新来的刺史十分认真，刚来林州的第一天就下决心狠抓治安建设。像青鱼帮这种背有人命案子的黑恶势力，估计等不到明天就凉了。丐帮作为除强扶弱、扶危济困的正经帮派，理应配合官府打击黑恶势力，为建设和谐林州添砖加瓦，贡献出自己的一份微薄之力。刘老二正了正之后，就一脸惊喜地点头道：“是，帮主，我这就去安排。我
正和刘老二的一名手下争吵着。他和刘老二走过去，刘老二手下的乞丐看到他们，连忙道：“见过帮主，长老。”那乞丐看着他，诧异道：“你是丐帮帮主？”他的表情看起来诧异至极，似乎是没有想到，神秘的丐帮帮主居然是这样一位衣着干净整洁、样貌俊秀的年轻人。唐宁看着那乞丐，问道：“你为什么要加入丐帮？”一剑一断，十剑难折，万福一粒。天下无敌，乞丐之所以被人欺负，就是因为不团结。那乞丐看着他，说道：“只要所有的乞丐都团结一致，同心同德，任何强大的敌人，任何困难的环境，都能战胜和克服。这也是丐帮存在的意义，不是吗？”这番话不是随便一个乞丐能说出来的。唐宁看着他问道：“你读过书？”那乞丐点头道：“略读过一些，略读过一些，那就是读过很多了。丐帮不缺乞丐，缺的是读过书的乞丐，更缺懂哲学的乞丐。这种人才是丐帮目前稀缺的高端人才。”刚才和他争辩的乞丐摇头道：“读过书还偷东西，那我们丐帮就更不能收你了。”那乞丐看着唐宁，目光诚挚的说道：“以前我没得选，现在我想做一个好人。”唐宁想了想，看着他问道：“你叫什么名字？”任平生。唐宁点了点头，说道：“从现在起，你就是丐帮的一员了。刚刚入帮，没有什么能孝敬帮主的。”任平生低下头，从怀里摸出一个荷包递给他，说道：“小小礼物，不成敬意。”唐宁摸了摸自己的腰间，再看了看他手中的荷包，愣了一瞬之后，笑道：“是个人才。”一道人影从墙角凑过来，问道：“加入丐帮有什么好处？”刘老二看着那老乞丐，说道：“丐帮弟子互帮互助，一方有难，八方支援。加入丐帮之后，若是遇到什么困难，大家会帮你一起解决。”老乞丐想了想，看着他，说道：“我得了一种顽疾，每天都需要饮一壶酒才能治病。如果我加入了丐帮，你们会给我买酒吗？”刘老二看着他，脸上露出笑容，说道：“滚！”唐宁注意到老乞丐额头上又添了新伤，据刘老二说，是前几天城西的崔员外死了老爹，老乞丐前去蹭席。被人发现拎出来之后，两眼翻白，浑身颤抖了一阵，非说自己是崔员外的老爹，借身还魂，回阳间来看看这些不孝子孙，还要他们每个月初在他的坟前放一大坛酒，不然他就常回家看看。结果那天他差点被人打断了腿，到现在还跛着脚走路。唐宁曾经以为他是一个老骗子，后来又觉得他是一个游戏人间的世外高人，到现在他自己也有些搞不清楚了。不过他卖给他的那几本破烂秘籍倒是真的秘籍，这一点从唐妖精身上就能体现。唐宁最近就发现他翻墙的动作越来越行云流水了。至于那几本双修功法，也没有人和他练，暂时还不知道效果。他回去的时候，在两名乞丐的带领下，彭琛已经带了一大群捕快，准备出动了。欠债还钱，杀人偿命。陈国的律法没有那么多的弯弯绕绕。张彪手上有人命案子，脑袋肯定是保不住了。那位青鱼帮的二当家，从现在开始，人生也正式的进入了倒计时。一旦查明案情属实，这就是他们人生的最后一个冬天。积案得破，岳父大人显然很高兴。吃晚饭的时候，将当时的案情又讲述了一遍，回忆了当时查案的艰难，然后就被岳母大人赶下了饭桌。不是所有人都能在吃饭的时候津津有味的听他讲当年的无头案细节。刺史府一名官员看着楚刺史，笑道：“这越是有能耐的地方官，就越是不听话。大人这次在他们那里立了威，就不怕他们以后不听话了。”楚刺史点了点头，又道：“本官来之前就了解过了，这位钟大人还是有些能耐的。就算这案子破不了，也不能逼迫他太过。”话音刚落，有衙役从外面快步走进来，大声道：“大人，永安县衙急报。”这衙役话音刚刚落地，又有一人身影从外面走进来，抱拳道：“大人，义安县衙急报，楚刺史今天早上刚刚说过，让两位县令随时对他汇报案情进展。”他接过那两张纸看了看，从椅子上站起来，脸上满是难以置信之色。这么快，他脸色变了变，心中首先闪过的念头就是不信。可当他详细看过手中的奏报之后，便再也没有任何怀疑了。人证物证口供齐全，他早上才下令重查的两件积案，竟是真的破了。他放下这两张奏报，面色变换了许久，最终只是叹了口气。不管怎么样。这两件积案在同一天迅速侦破，就算是他想要继续立威，也不好再借题发挥了。可让他疑惑的是，既然这两件案子如此简单，那永安、义安两县县令早干什么去了？第111章，唐宁何在？楚刺史新官上任的第一把火还没有燃起来，就已经熄灭。林州地方官员松了口气，在林州最高档的酒楼醉香楼设喜臣宴，正式的为刺史大人接风喜臣。他们将整个醉香楼包了起来，除了林州官员之外，还留在林州没有赶往京师的新晋举子也受到了邀请。周氏举人是很一股庞大的资源。地方官通过陆明宴与他们结下千丝万缕的联系，以后在官场之上才好互相照拂。楚刺史错过了陆明宴，存的应该是能挽回多少就挽回多少的心思。唐宁晚上本来约好了和方小胖跑步，却被楚刺史的喜臣宴打乱了计划，只盼着这宴会早些结束，或许还有时间和忠义讨论讨论老酸奶的几种搭配吃法。晚上的喜臣宴，唐宁是和岳父大人一起过来的，到的不算早也不算晚，整座酒楼被他们包下来，一楼已经有不少人落座。林州此次周氏新晋举人240人，林州级学子占据了一半左右。这其中又有一大半在周氏结束之后，就立即启程赶往京师，准备明年的省事。今日到的只有二十人左右。钟大人，唐介元，楚刺史还没到，钟大人要等待片刻了。今日到场的这些举人，唐宁一个都不认识，他
。唐宁摇了摇头，在哪里温习不是温习，去的早不如去的巧，被京师的花花世界迷了眼，哪有什么温习的心思，还不如安安静静的留在灵州。如今的京师，在他的心中已经和之前截然不同。之前的京师是他家庭幸福、咸鱼翻身的梦想之地，现在的京师对他而言不亚于龙潭虎穴，那里有着和他不共戴天的仇人。虽然他到现在还不知道他和对方到底是什么仇什么怨，他远在灵州，他们尚且不惜派遣死士，三番两次的置他于死地，更何况是京师。想到京师有着那样一个庞然大物在等着他，唐宁甚至想过永远不去京师。但仔细想想，虽然他不愿意招惹对方，但从之前的情形来看，对方显然不会放过他。就算是他龟缩在灵州，怕是还会有数不尽的麻烦。不仅如此，还会连累他身边的人。仅凭这一点，他便有不得不去京师的理由。更何况，他还要弄清楚事情的真相，知道那幕后之人是谁，以绝后患。当然，这一切的前提还是要以自身安全为先。目前为止，唐宁还没有找到万无一失的办法。他心中想着这些，酒楼门口忽然传来一阵骚乱之声。崔长史、陈思马，唐宁向门口的方向望了一眼，看到有数人从门外走了进来。楚刺史调任灵州，自然不是一个光杆司令。上次的使臣遇刺一事，连累的不仅仅是董刺史，连同他身边的几名左官、灵州长史、司马之流也统统打包贬去了丰州。若非如此，楚国使臣怕是不会轻易的放下此事。这位崔长史就是楚刺史从京师带来的心腹。前方一名官员看了看崔长史，问道：“崔大人，楚刺史怎么没有过来？”崔长史挥了挥手，说道：“京师来使，刺史大人正在陪同。诸位还请稍等片刻。”一名官员惊异道：“京师来使，可是有什么大事？”崔长史摇了摇头，说道：“这本官就不知道了。”已经有官员将他请至最前方一桌，笑道：“崔大人先坐吧。”楚刺史不在，崔长史便是这里的众官员之首。他落座之后，目光看向一旁，说道：“这些就是京次周氏的新晋举子。”正是一名灵州官员笑了笑，对众人挥了挥手，说道：“还不快过来见过崔长史！”众人纷纷起身躬身道：“见过崔长史。”唐宁也站起身，向着这边随意的拱了拱手。崔长史看着众人问道：“省事在即，尔等为何还不前往京师早做准备？缘何仍在灵州？”最前方的一名学子被他问得有些发懵：“今天不是他们请自己这些人来的吗？这又是什么意思啊？”崔青之前在京师虽然只是一个清水衙门，但每月领着俸禄，悠闲度日也还不错。有生之年，耗到上官退隐或者归西。或许还能再往前一步，此生也就没有什么憾事了。偏偏在这个时候，朝廷一纸调令，让他来灵州做一个长史。事务繁忙不说，还远离京师繁华之地，他心中不满到了极点，连带着看这里的一切都不顺眼起来。崔青看着那学子，皱眉说道：“尔等虽是从灵州周氏中脱颖而出的举人，但也不可因此而有所骄傲，心生松懈。须知人外有人，天外有天。陈国学子何其之多，京师学子更是其中出类拔萃的佼佼者。”更别说还有国子监的生源，便是你们灵州界员，参加京师周氏也未必能位列甲榜。省市乃是各州各府的学子相近，你等更应该发奋苦学。崔长史一上来，先是一番说教，说的灵州诸学子纷纷低下头，灵州地方官员也是面上无光。京师乃是陈国的都城，陈国的大部分年轻才俊都聚集在京师，自然不是其他的州府能够相比的。崔青身旁一名官员看了看他，忽然问道：“如果下官没有记错的话，崔长史家的公子应该也是今年参加科举，却不知结果如何？小而不才。”崔青笑了笑，说道：“也不过是位列京师贡院甲榜第十九而已。”在座的灵州官员和学子抬眼看了看他，这位崔长史的脸上哪有一点不才的样子，分明满满的都是骄傲和蔑视。他刚才还说灵州学子比不上京师学子，便是灵州界员，参加京师的考试，连甲榜都进入不了。现在又说他的儿子位列京师贡院甲榜第十九，这岂不是说他们灵州的学子加起来都不如他儿子一个？虽然心中郁郁，但所有人都选择将这口气忍了下去。毕竟崔长史的话虽然难听。但他说的却是事实，京师的教育资源的确不是灵州能比的。灵州一名州学学政却是忍不住开口道：“唐介元省试第一场，所有题目全答全对；第二场的诗词也是冠压群雄，得到了两位主考以及其余统考的赞扬。他的第三场策论更是让三位写考同时拍手称妙。此等人杰，便是在京师也必定能大放异彩。”崔青脸上浮现出一丝笑容，说道：“如此人才，在灵州自是稀少，但京师是什么地方，向来不缺人才。此次京师界元是户部尚书钦点。”连两位丞相都对他称赞不已，这才是真正的人杰。那学正张了张嘴，却是再也说不出什么话了。户部尚书再加上两位丞相，这三位的分量要比灵州州市所有考官加起来，分量还要重得多。钟明礼抬头看了看崔长史，皱了皱眉，脸上浮现出一丝不满之色。便在这时，门口再次传来了脚步之声。崔青立刻起身迎上前，走到门口处，躬身说道：“楚大人来了。”楚刺史却是没有看他，扫视了人群一眼，说道：“此次灵州州市界员唐宁何在？”唐宁抬眼看了看，脸上浮现出一丝讶色，从人群中走出来。楚刺史看着他，问道：“你便是唐介元？”唐宁点了点头，正是。两道消瘦的身影从楚刺史身后走出，右边一位清了清嗓子，用尖细的声音喊道：“林州州是介元，唐宁接旨。”哗啦，接旨二字一出，在场的官员愣了一瞬之后，身体纷纷一震，来不及起身的也慌忙的站起来，整理了一下衣装。
跪伏在地，便是那崔青崔长史，脸上浮现出一丝茫然后，也立刻屈膝跪倒。唐宁还没有意识到发生了什么事情，就被岳父大人拉着跪了下来。此时，那宦官尖利的声音也已经传了出来：“赤曰，灵州界元唐宁，学识广博，胸有经纶，现治水防疫之策，解万民于道悬，为国分忧，深得朕心，故赏欲带一条，卷五十匹，亲此。”唐宁虽然低着头，但也感受到了无数道视线从四面八方汇聚在他的身上。第112章，黄安浩荡。圣旨这东西，唐宁以前只在小说和电视剧里见过，从来没有想过有朝一日这种事情会落在他的头上。那宦官宣读完圣旨之后，便看着他，笑着说道：“唐介元，还不快快接旨，叩谢君恩。”钟明礼在旁边碰了碰他，唐宁才回过神，起身接过圣旨，说道：“谢陛下。”那宦官看了他一眼，也不计较他扣不扣的问题了。周氏举人何其之多，陛下偏偏看中了这一位，足见他对于这位唐介元的重视。即便是他接旨的礼节不全，他们睁一只眼闭一只眼，也就过去了。唐宁接旨之后，跪在地上的众人才纷纷起身。此刻，所有人看他的眼神又和刚才大有不同。周氏戒元不算什么，每次科举都会产生几十个，但被当今天子亲自下旨赏赐的周氏戒元，这么多年来可就只出了他一个。这是何等的天恩！就连楚刺史看向他的眼神都充满了艳羡。他在京师为官十余年，也没有受到过陛下的赏赐，更何况是只有天子宠臣才能得到的玉带。这一条玉带可不同于普通的财帛赏赐。这是身份和地位的象征，即便他日后无官无职，凭借这条玉带也可以见官不理，公堂赐座，这是无论花多少银子都买不来的。站在他身旁的崔青舔了舔嘴唇，脸色红得厉害。就在刚才，他还当着灵州地方官员的面说：“灵州无人，灵州学子不如京师，参加京师周氏，甚至上不了甲榜。”转眼间就被陛下的这一道圣旨拍在了脸上。这可是玉带啊！京师人杰地灵，但也从来没有学子被陛下赏赐玉带的先例。他只知这位灵州界元在朝堂上掀起了不小的风浪，却不知陛下对他竟然如此重视和厚爱。这是京师的任何一位人才都没有的待遇，更别说他那位位列甲榜第十九的儿子。崔青有些羞愧的低下头。楚刺史看着两位宦官，笑道：“两位公公远道而来，还请上座。”那两名传旨宦官一路风尘，也没有推辞，点了点头。其中一人看向唐宁，说道：“陛下对唐介元寄予厚望，望唐介元好好准备省事，可千万不要让陛下失望。”唐宁微微拱手，说道：“自当尽力而为。”今天晚上到底是楚刺史的喜辰宴，两位宦官宣读过圣旨之后，宴会的氛围便恢复了正常。楚刺史几人簇拥着两人远去，更多的人围了上来。恭喜堂兄，恭喜唐介元，钟大人家有贤婿，下官真是羡慕。众人纷纷拱手称贺。钟明礼捋了捋下巴上的短须，微笑的看着众人。他看了唐宁一眼，目中尽是满意。他的这位贤婿，无论在任何场合，无论做任何事情，都没有让他失望过。楚刺史邀请唐宁过去一起坐，被他婉言拒绝了。一是和他们根本没有什么说的，坐过去反而尴尬；二是这圣旨来的猝不及防，出乎他的意料。难道张浩他们科举改制的建议真的被采纳了？被皇帝记挂上，他并没有欣喜若狂，心中反而升起了一丝警惕。常言道：“伴君如伴虎。”常言又道：“老虎的屁股摸不得。”总之，帝王无情，遇到皇帝和老虎，能躲多远就躲多远。五十笔卷对他来说也没什么用，刚好送给小茹，他铺子里用得着。这可是皇帝赏赐的，拿出来卖，价格翻一倍两倍的，不过分吧？至于这条白玉腰带，虽然中了点不实用，但到底是皇帝赏的，意义不凡，想来也应该能震慑住很多宵小，让某些人不敢轻举妄动，并不是一点用都没有。不能卖。岳父大人晚上喝了很多酒，醉醺醺的被两名捕快扶回去，自然是被狠狠的训斥了一顿。训斥完了，岳母大人才将他扶回房，亲自为他准备醒酒汤。他还打算在中府清理出一间房间来，专门用来放置圣旨。这东西是稀罕货。当年岳父大人的委任走的不过势力部，皇帝封赏的圣旨，就连他也没有见过。这么大的事情，自然要好好宣扬一番。唐宁第二天早上起床的时候，打开院门，看到府上的丫鬟聚集在门外，用一种好奇的目光打量着他。晴儿和他最熟，壮着胆子走上前，问道。姑爷，圣旨长什么样子、啊？唐宁走回屋内，将那圣旨取出来，递给他，说道：“拿去看吧。”晴儿却没有胆子接，探过头看了一眼，然后立刻道：“姑爷，赶快收起来吧。”不止晴儿他们，唐幺幺对于圣旨也很感兴趣。不过，当他从唐宁的手中接过圣旨，翻来覆去的看了几遍之后，就撇了撇嘴，说道：“也就是一块布而已，就是字写的好看了点。”普通百姓总是对皇家的东西抱有极大的好奇，但其实圣旨也只不过是皇帝用的一块布而已。皇帝也是人，也要吃饭睡觉，这一点和普通人没有什么区别。贵妃皇后也不是不食人间烟火，肚子胀气了也要放屁。不过短时间内，唐宁应该担心的不是皇帝的妃子放不放屁的问题，是他自己。这一趟京师之行，他是无论如何都避不过去了。无论是主观还是客观，他都有非去不可的理由。但京师不比灵州，唐幺幺和彭琛不能一直跟在他的身旁。彭琛倒是可以，毕竟捕快只是临时工，不在编制内。可这次去往京师，还不知道会遇到什么。仅凭一个彭琛还远远不够，他需要的是一个强有力的，可以免除他大部分后顾之忧的后盾。如今已经进入十一月下旬，省市日期三月初
，晃来晃去，应该是空的。他拽住了街上一个衣着华丽的男子，目光死死的盯着他，沉声道：“我看你印堂发黑，血气冲顶，这是大凶之兆，今日必有血光之灾。老夫这里有一避祸之法，只要一两银子。”滚！那男子一脚踹在他的身上，将他踹出去老远。老乞丐拍了拍胸口，从地上爬起来，嘟囔道：“不信就不信，打人干什么？”林州城内街道上的算命先生不少。但人家要么是一身干净的青衣，要么是一身道袍，白须飘飘，仙风道骨，看上去就像是那么回事。像他这种衣衫褴褛、满身酸臭的乞丐，只是站出来，骗子两个字就写在脸上了。哎呦！唐宁心中这样想着，忽听得前方传来一道痛呼声音。他抬起头，看到那男子趴在地上，额头破了一块，指着大街上一个推车的小贩，大怒道：“走路不长眼啊！”小贩也不甘示弱，单手叉腰，骂道：“说谁不长眼呢？我好好推着车，你就直直撞过来了。”要不是这地上有个坑，我不管，我这货都摔了，你得赔。两人在街道上吵了起来。唐宁怔了怔，目光望向那老乞丐，老乞丐的目光也望向他。他吞了口唾沫，说道：“年轻人，我关你印堂，给，拿去买酒。”唐宁随手扔出一块碎银子。老乞丐是不是武林高手还不知道，乌鸦嘴却是已经练到极其高深的境界了。第113章，街头论酒。年轻人，你真是个好人。老乞丐接过那颗碎银子，看着唐宁，认真说道：“好人有好报，神仙会保佑你的。”说罢，就攥紧了那颗碎银。像是担心唐宁反悔一般，立刻转身离去，大步走向了不远处的一处酒肆。唐宁摇了摇头，坐在三叔的铺子前，让俏儿帮他拿了一碗酸奶。拿起勺子的时候，看到正屠户的女儿囡囡正站在他的身旁，眼巴巴地看着他。唐宁看了看他，问道：“想吃吗？”小姑娘点了点头，又摇了摇头，转头看向旁边铺子的正屠户。唐宁将那碗酸奶递给他，说道：“吃吧，谢谢哥哥。”小姑娘拿起勺子，小口小口地吃起来。唐宁重新拿了一碗酸奶，转头看向正屠户，随口问道：“前辈，那新刀还好用吗？”好用好用，正屠户看了看他，笑道：“我就是一个杀猪卖肉的，千万不要叫我前辈。”虽然他这么说，但唐宁心里十分清楚，这位街边卖肉的屠户是真正的武林前辈。他问过李天兰，当日在长街之上逃走的那名刺客，武功已是顶级，而凭借一把普通的杀猪刀，一刀杀退那位顶级刺客，同时留下他一条手臂，应该已经属于高手寂寞的类型。如果彭琛有正屠户的实力，唐宁现在就不用那么担心了。可惜这位正前辈似乎不愿意说起那些事情，唐宁再提，反倒会惹人反感。不再继续这个话题，专心吃他的酸奶。老乞丐很快就从酒肆中走了出来，那一块碎银子足以将他的酒葫芦灌得满满当当。他靠在墙角，打开酒葫芦，猛灌了一口之后，眯起眼睛，脸上露出享受的表情。许久之后，他才咂了咂嘴，从怀里摸出一只破碗，倒了半碗酒之后，对唐宁摇摇示意，说道：“年轻人，要不要来一碗？”唐宁摇了摇头，他以前就不喝酒，来到这里之后，倒是尝过这里的美酒，度数不高，味道还不错，可以当饮料喝。当然。他现在不喝的原因是老乞丐盛酒的碗不知道脏成什么样子了，也只有他自己不嫌弃自己。老乞丐自顾自的将碗里的酒一饮而尽，叹道：“年轻人啊，还不懂酒，等到你再长几十岁，就知道酒的好了。”这老乞丐当真是好酒如命，左右无事。唐宁看着他，随口问道：“老人家很懂酒吗？去掉那个吗？”老乞丐看了他一眼，不屑的说道：“哪里的酒，老夫没有喝过。你们陈国的酒，老夫几十年前就喝了个遍。林州的甘露白，京师的千日醉，算是酒中极品，也就皇宫的酝酿比他们好一些。”不过这东西不好弄，太费功夫。说起这个话题，老乞丐显然来了兴致，滔滔不绝。楚国的酒一般没出过什么极品，其他的不提也罢。要说酒中之巅，老夫还是认为梁国的竹叶青最烈最纯，那才是男人应该喝的酒。一口下去，如同毒药入喉，喉头烈火灼烧，腹中肠穿肚烂，之后却又余韵无穷。说到这里，他叹了口气，脸上露出哀伤之色，叹息道：“只可惜梁国灭国已有近十年之久，从此之后，这世上便再无竹叶青了。”喝酒喝出喉头烈火灼烧、腹中肠穿肚烂的感觉，在这个世界应该属于极品好酒了。限于工艺，这里的酒度数普遍不高，所以才有那么多号称千杯不醉的酒中高手。换成后世的高度白酒，千杯不仅会醉，还会胃穿孔。蒸馏高度酒几乎是每一个穿越者回到古代的必备技能，但其实简单蒸馏出来的酒，烈是够烈了，却少了真正的美酒应该拥有的醇香，远远够不上美酒的档次。要论喝酒，唐宁或许拍马也及不上老乞丐，但要论懂酒，让他再活几百年也比不过唐宁。以前勤工俭学的时候，他几乎什么都做。夏天最热的时候，套在一人高的布偶里面，站在街上发传单。他做过家教，也在肯德基里打过工，还做过化妆品销售、白酒销售。对于白酒的种类、酿制方法、各自的特点，再也熟悉不过。老乞丐说的话，他不知道哪些是真，哪些是假，也听得心不在焉。不管是甘露白，还是千日醉，都不是他感兴趣的。丐帮要发展壮大，要走向正规，需要不少钱，或许可以考虑改造一下酿制工艺。试试能不能酿制出后世的那些名酒来。这件事情他一个人办不了。唐家好像也开酒肆，肥水不流外人田。要不和唐幺幺商量商量？我跟你说，这竹叶青，老乞丐说的唾沫横飞。一抬眼，看到唐宁眼神
，摇了摇头，说道：“不是不信，只是我觉得美酒按照地域和名字区分有些不妥，不知道前辈有没有听过另一种区分方法。”老乞丐看了看他，说道：“你且说来听听，美酒按照地域或是名字区分，不如按照香气区分。入口绵甜，醇厚丰满，香味协调，回味悠长，珠香馥郁，是为馥郁香型；优雅细腻，酒体丰富醇厚，香而不艳，滴而不淡，是为酱香型；较香浓郁，绵甜甘冽，味尽于肠。”是为浓香型，清香纯正，纯甜柔和，余味爽劲，甘润爽口，是为清香型。你说了这么多，老乞丐怔怔的听他说完，舔了舔嘴唇，看着他说道：“老夫一句也没有听懂。”他摇了摇头，一脸的不信，说道：“你们读书人最会编故事，老夫纵横酒国多年，也没有听过你说的这些，没听过呀。”唐宁摆了摆手，说道：“没听过就算了吧，老人家您继续喝，我还有事，先走了。”老乞丐正打算和他辩驳一番，没想到他说走就走，怔了一瞬后，立刻道：“你等一等。”唐宁转过身，老乞丐望着他，说道：“你刚才说的这些，可有凭据？”“没有。”唐宁摇了摇头，说道：“随便说说，老人家不必当真。这种事情怎能随便说笑？”老乞丐皱眉看了他一眼，脸色居然变得肃然，说道：“老夫就不信了，你一个乳臭未干的毛头小子，竟然会比老夫更懂酒。”他从怀里摸出一本发黄的册子，说道：“老夫上次卖给你的那几本秘籍，只是残册，加上这一本才算全册，仅凭残本无法炼制高深处。你若是能拿出你说的那些美酒，老夫便将这本也赠与你。”唐宁瞪大眼睛看着他。怒道：“你当时可没说这是残本，老夫也没说不是残本。”老乞丐看着他，挥了挥手，说道：“不过你不用担心，秘籍虽然不全，但炼制也无害，只是不能炼制巅峰而已。等你拿到全册，就能发挥出他们的全部威力。怎么样？”唐宁原以为老乞丐虽然邋遢，满口大话，但做生意起码是讲诚信的，现在对他的看法又发生了改变。他盯着老乞丐，狐疑道：“那几本双修秘籍，不会也是残册或是假的吧？”“放屁，那是正经的房中术。”老乞丐看着他，吹胡子瞪眼，大怒道。你当老夫江湖骗子？唐宁点了点头。从他做的事情来看，的确是江湖骗子。老乞丐上下打量了他几眼，忽然说道：“那双修秘籍是真是假，对你应该区别不大吧？”唐宁看着他问道：“你什么意思？你还是童子之身，元阳未泄吧？”老乞丐眼神似有玩味，啧啧道：“你家娘子生得如此漂亮，成亲这么久，你居然还是童子之身，你不会是不行吧？”唐宁干脆利落地转过身，大步离开。老乞丐对他招了招手，大喊道：“别走啊！老夫这里还有一套强肾之术，便宜卖给你，只要十两银子。”第114章。妖妖之仇，唐宁一转头就看到了唐妖妖站在不远处，惊讶地看着他。他走回去的时候，唐妖妖也跟在他的身旁。老家伙的眼睛居然那么毒，他只知道有的人可以通过面相看出女子是不是云阴之身，想不到居然还有这种可以看穿男人是不是楚男的变态。他除了卖武功秘籍、卖春宫画册之外，竟然还懂强肾的方法，还有什么是他不懂的？虽然他的肾没有什么问题，但补一补强一强也还是可以的。下次再打听打听。快要走到中府的时候，唐妖妖终于忍不住转头看着他问道：“那老乞丐说的是真的吗？什么真的？”事关他最好朋友的幸福，唐妖妖想了想，说道：“你，你要是真的不行的话，我家里还有很多不要。”唐妖精对他的怀疑已经不是第一次了，是可杀不可辱，更可况是一辱再辱。唐宁看着他，咬牙道：“你要不要试试？”你说什么？话音刚落，唐妖妖已经一个擒拿，将他拿下，从后面羞恼的看着他。唐宁已经决定，等到他从老乞丐手里拿到了完整版的秘籍，就一个人偷偷练，绝不告诉唐妖精。下一次就是他站在后面拿下他了。可。一道重重的咳嗽声音从他们的身后转过来，唐宁回头看了一眼，看到一个中年男子站在唐府门口。看到那中年男子，唐幺幺立刻放开他，有些慌乱道：“爹。”唐财主看了唐宁一眼，目光望向唐幺幺，低声道：“你和我回来，我有话要对你说。”唐幺幺很隐晦的弯了唐宁一眼，这才迈开长腿，跟着唐财主回了唐家。唐宁活动了一下肩膀，唐妖精一言不合就动手，以后嫁给谁谁倒霉，一旦出现家庭矛盾，搞不好是要死人的。唐府，唐财主看着唐幺幺，皱眉道：“你一个姑娘家。”光天化日对别的男子动手动脚，成何体统？唐幺幺低着头，小声道：“谁动手动脚了？”唐财主看着他，有些惋惜的摇了摇头，说道：“你和小易一起长大，怎么就不能向他好好学学？你看看人家小易，琴棋书画样样精通，你就只会舞枪弄棒，你比人家还大几个月，人家都成亲了，你的婚事连个着落都没有，全城的媒婆都不愿意来我唐家说媒。”唐幺幺撇了撇嘴，说道：“不来就不来，我还不愿意嫁呢。再过两年，你可就十八了。”唐财主看了看他，说道：“我看这门亲事还得尽快定下来。”再拖就更麻烦了。我先请几个媒婆帮你物色物色，到时候你再选。要嫁你嫁，我才不嫁人。唐幺幺跺了跺脚，飞快的跑了出去。你，唐财神看着他离开的背影，伸出手指了指，最终也只能叹了口气，脸上浮现出一丝无奈之色，摇头离去。唐宁蹲在院子里，捣鼓着手里的几根竹子，他准备蒸馏一些度数比较高的酒出来，没有玻璃管，只能用竹子代替，希望不会太影响口感。这种方法得到的酒自然称不上是美酒，不过也无所谓了。他不是为了用这东西卖钱。只是想从老乞丐那里把
但那太麻烦也太费时，而且唐宁不知道完整的工艺，反正是糊弄没见过什么世面的老乞丐，差不多就得了。唐幺幺坐在墙头上，用一种很颓废的表情看着他，问道：“你在做什么？”唐宁没有回答，而是看了看他，问道：“你怎么了？”唐妖竟年方二八一朵花，正是元气满满、青春无敌的年纪。如果不是遇到了什么实在烦心的事情，是不可能这么颓废的。唐幺幺从墙头上跳下来，叹了口气，说道：“我爹要找人给我说媒。”原来他是烦心这件事情，唐宁总算知道了什么叫杞人忧天。整个灵州，谁不知道唐女侠义薄云天，武功盖世，能单手屠狼，生撕虎豹。谁吃了雄心豹子，胆敢娶她？唐宁看着他，安慰道：“放心吧，他一时半会儿找不到的。”唐幺幺点了点头，然后表情又怔住，看着唐宁，羞恼道：“你什么意思？”啊？我的意思是说，唐宁看着他，认真的说道：“一个人有一个人的好，无拘无束，无忧无虑。你年纪还小，你爹太着急了，你回去和他好好说说，他一定会同意的。”唐幺幺略有幽怨的看着他，说道：“都怪你和小易，如果不是你们这么早成亲，我爹不会逼我的。”唐宁看了看他，没有说话。如果不是他的绣球砸到他。他就不会出现在中府，唐财主也不会受到刺激，担心自己的女儿嫁不出去，自然不会找人给他说媒。所以说来说去，他自己才是导致他现在郁闷的罪魁祸首。不过唐妖精自己是不会承认这一点的。这种时候，唐宁可不会选择和他讲道理。总之，你就别担心了，你爹着急也没用，嫁不嫁还不是你说了算。唐宁摇了摇头，说道：“你要是没事干的话，过来帮忙搭把手。”唐妖精可不是普通女子，逼婚这种事情对她来说不存在，真被逼得急了，离家出走、浪迹天涯的事情。他是能做出来的。他要将几根竹管固定在一起。唐妖精帮他拿着一根，有些心不在焉的问道：“你们男人是不是都喜欢像小易和小茹那样的女子？”唐宁摇了摇头，说道：“那可不一定。萝卜白菜各有所爱，有人喜欢温婉贤淑的，有人喜欢刁蛮狂野的。当然，几乎所有人都喜欢长得漂亮的。”唐妖妖瞥了瞥他，问道：“你们男人都这么肤浅吗？”“也不都是。”唐宁将两根竹管组合在一起，随口说道：“我就觉得样貌并不重要，关键是要自己喜欢。”唐妖妖饶有兴趣的打量着他，问道：“那你喜欢什么样的？”“我喜欢长得漂亮的。”唐宁将几根竹管绑好，这才看着他，说道：“别灰心，人总要有自己的性格。你虽然没有小茹懂事，没有小姨温柔，没有晴儿呆萌，没有心月年纪小，但你武功高，讲义气，这些还是很让人欣赏的。谁要你欣赏？”唐幺幺用像是看仇人的眼神瞪了他一眼，气呼呼的走了出去。唐宁摇了摇头，拿着装好的竹筒走进厨房。每个人的性格都有所不同，何必要去羡慕别人？坚持做自己就是了。唐妖竟羡慕忠义，有那么多人倾慕，唐宁还羡慕他长腿多金呢。人就是这么不知道满足。眼睛只盯着别人的优点，却看不到自己的长处。林州不知道有多少女子希望拥有像她那样的一双长腿。第115章，义不容辞。唐宁拎着一个小酒坛来到铺子前的时候，没有在墙角看到老乞丐，不知道他又去哪里骗酒了。蒸馏的装备不专业，温度控制不好，效率奇差。两天时间，他才捣鼓出了这么小半坛高度酒出来。他来之前尝了一口，除了辛辣之外，几乎没有什么别的味道，也不知道老乞丐会不会上当。他从肉铺门前路过，正在剁肉的正屠户放下刀，吸了吸鼻子，目光望向唐宁，问道。什么味道？唐宁脚步顿住，扬了扬手中的酒坛。这个，这些武林高手鼻子和狗鼻子一样，酒坛塞着塞子都能闻到。唐妖精这种武林低手就没有这个本事。正屠户猛吸口气，大步的走出来，拔出坛口的塞子，深吸口气，眼前猛地一亮，赞叹道：“好酒！”唐宁将酒坛递过去，试探道：“来一口。”正屠户也不和他客气，接过酒坛，仰起头猛灌了一口，脸上浮现出一丝红晕，好一会儿才抹了抹嘴，再次赞道：“够劲道，劲道是够了。”但还远远称不上好酒。如果他随便捣鼓出来的也算是好酒，那么按照正常工艺酿造出来的，岂不是琼浆玉液了？正屠户笑了笑之后，再次仰头灌了起来。唐宁见此，心中暗道要糟。这酒坛本来就小，又只有小半坛，他刚才那一口就差不多喝了一大半。这要是再来一口，他用什么去换那本强盛的秘籍？住口！就在这时，一道怒喝的声音忽然从前方传来。唐宁转过头，看到老乞丐飞快地从远处跑过来，他从正屠户手中一把夺过酒坛，凑到自己的嘴边，仰头便灌。却只有几滴酒液从坛中滴下来，老乞丐使劲晃了晃，又滴下来一滴。他将坛口凑到鼻子前面，深吸了一口气之后，目露一光，随后猛地将酒坛摔碎，双目血红的看着正屠户，大怒道：“杀猪的，会几招庄稼把式就猖狂至此？老夫的酒你也敢动？”一把明晃晃的杀猪刀架在了他的脖子上。正兄弟，先把刀放下，有话好说。老乞丐目光肃然的看着他，诚挚的说道：“不就是一坛酒吗？大家同住一个屋檐下，低头不见抬头见，不要伤了和气。”正屠户面无表情。手中的杀猪刀仍然架在他的脖子上，老乞丐干笑一声，目光有些期待地望向唐宁，问道：“老远就闻到味道了，刚才那酒还有吗？只要一坛，那本完整的秘籍就是你的了。”唐宁摇了摇头，说道：“就只有那么多了。”老乞丐闭上眼睛，胸口有些起伏，睁开眼，再次看向正屠户的时候，叹了口气，说道：“杀猪的，你太过分了！一坛酒啊，你连一口都没给我剩下。”唐
，虽然现在没有了，但是给我几天时间，还能再弄出一台来。老乞丐眼前一亮，当真？唐宁点了点头，当真。老乞丐从怀里摸出一本泛黄的册子，塞在他手里，说道：“那几本秘籍缺失的招数都在这上面了，先付款再收货。”老乞丐干脆的让人难以置信。唐宁脸上露出一丝疑色，说道：“我怎么知道这上面是真的还是假的？”老乞丐挥了挥手，说道：“你可以问问这杀猪的，他可不知懂杀猪。”算了，信你一次。唐宁摇了摇头，想了想。说道：“我多送你半坛，要不你把另一本也送我？哪本？强盛那本？一百两银子是没有的。”老乞丐只在正屠户这里敲诈了一块碎银子和一两下酒的猪头肉。正屠户从铺子里面拿出了扫帚，一边打扫地上的酒坛碎片，一边说道：“老家伙身上的好东西数不胜数，你要把握机会，能骗来多少是多少。这明明是交换，双方都心甘情愿的事情，怎么能叫骗呢？”想到他刚才夺刀的那一幕，唐宁看着正屠户问道：“他的武功有多厉害？”正屠户将碎片扫到墙角的垃圾堆旁，说道：“很厉害。”老郑就已经是唐宁知道的最厉害的人了，一把杀猪刀丸的出神入化。唐宁刚才都没有看清他是怎么把刀架在那老乞丐脖子上的，不过他更没有看清老乞丐是怎么夺刀反制的。这么说的话，老乞丐比他还要厉害。如果有这么一位保镖的话，他去京师岂不是不用担心自身安全了？仅仅图他的宝贝秘籍还不够，还要图他的人啊！幸亏老乞丐没有见过世面，没有喝过真正的好酒，街上随便买几坛酒，随便蒸两下就行了。不过最好还是能弄出来一些经过完整工艺酿造出来的好酒。这样才能将这个嗜酒如命的老家伙留住，但这最少都需要一年的时间。而且唐宁对酿酒的过程只是知道一个大概，离开了专业人士的帮助，他自己是造不出来的。回到自己的院子时，看到唐幺幺坐在石桌旁发呆。唐宁从怀里摸出一本秘籍递过去，说道：“那老乞丐上次卖的秘籍不全，这个你拿着，缺的招式都在这上面了。”唐幺幺伸手接过，随意的翻了翻，念道：“甚者，先天之本。”唐宁一把从他手里夺过那本，将另一本递给他，说道：“拿错了，这个才是。”唐幺幺随便翻了翻，就将之扔在了一边。唐宁诧异道：“怎么了？难道这是假的？”唐幺幺摇了摇头，说道：“应该是真的。我之前就觉得那几本秘籍似乎缺了什么，有些招式之间不太连贯。现在感觉好多了。既然是真的，他为什么还是这样一副双打了茄子的样子？”他对于练武一直是十分积极的，并且对于他不是李天兰对手的事情，到现在还耿耿于怀。见到缺失的秘籍被补全，绝对不应该是这种表情。唐宁伸手在他眼前晃了晃，问道：“你怎么了？”唐幺幺目光望向别处，有些颓废的说道：“今天早上。”已经有好几家来我家提亲了。真正的勇士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，敢于上唐家提亲。没想到林州居然有这么多的勇士。唐宁心中猜测，有八成的可能，他们是看上唐家的钱了。毕竟这个时代的人，没有几个会像他一样欣赏的，仅仅是他与众不同的性格。唐宁看着他，问道：“你爹答应了？”唐幺幺摇了摇头，说道：“没有，他让我选，我不选，就跑出来了。”唐宁上辈子没有亲人，没有体会过被逼婚是什么感觉，这辈子的老婆是送的，更是没有体会过。对他是爱莫能助了。唐幺幺看着他，认真说道：“我们是朋友，你得帮我。朋友帮忙也要分场合。俗话说，宁拆十座庙，不毁一桩婚。这拜人品的事情可不能干。更何况他一个外人，也插手不了唐家的家事。”唐宁摇了摇头，说道：“这件事情还得靠你自己。要不你好好劝劝你爹。你不帮我，我就告诉小易，说你上次摸我。俗话又说，朋友有难义不容辞，为朋友两肋插刀，赴汤蹈火，在所不惜